kwa majina naitwa Irene Rasmus Mimi ni mtoto wa kwanza katika familia ya mzee Ramsos Familia ya mzee Ramso uh, ina, ina, ina jumla ya watoto watatu Baba mkubwa alikuwa ni mkulima tu Mkumlima mdogo tu Japo pesa ilikuwa ni shida kwetu lakini baba alikuwa ni mlevi sana hadi ilikuwa inatia ibu. Akipata pesa kidogo anapeleka kwenye pombe. Hivyo hata matumizi ya nyumbani ilikuwa ni shida sana. Mama pekee ndiye alikuwa anahangaika kuweza kutuletea masuala ya chakula. Japo hatakuwa na uwezo lakini baba yangu alikuwa anapenda sana kujitutumua na kujionyesha kwamba yeye ana uwezo na alikuwa anakunywa kila siku. Kikweli sikuwahi kuelewa uh, sikuwahi elewa upendo wa mama kwa mu, kwa, kwa mumewe. Maana mama alikuwa anapigwa sana, alikuwa anapigwa sana na baba kwa vitu vidogo vidogo sana. Mama alikuwa akiuza vimaharage vyake basi asipoficha pesa basi baba atachukua zote na sisi tunabaki na njaa nyumbani. Nijuli, ni, nilikuwa najiuliza sana ndoa hii hii ni ndoa ndo ndoa za siku hizi au ndoa za aina gani Kikweli nilikuwa naumizwa sana na matendo ya babangu Sikuwahi kuona upendo wa baba kwa mama wala sikuwahi kuona upendo wa baba kwetu sisi watoto wake Aliishi na sisi kama watu tu ila sio familia Pamoja na hayo yote lakini mama alimpenda sana mume wake yani alimpenda sana baba Hakuwa imuacha Japo alikuwa anaishi kama single mama anaeji anaelelea watoto peke yake wakati na alikuwa ameolewa Nakumbuka nilivyomaliza darasa la saba. Niliweza kufaulu kuendelea na sekondari Sekondari moja hivi ya kata kijijini kwetu Mama yangu alihangaika sana Alengaika sana kufanya vibarua na hatimaye aliweza kufanikiwa kuninunulia nguo za shule pamoja na daftari kisha alinipeleka shuleni. Mama yangu alinihusia sana kusoma. Maana maisha yetu nayajua pia elimu pekee ndio urithi atakaoniachia sababu hana kitu hata nyumba yetu mbovu mbovu ya nyasi ilijengwa kwenye kiwanja cha urithi. Nilimwahidi mama nitasoma sana na kweli nilianza kusoma sana. Nilikuwa nasoma mno na lengo langu lilikuwa ni kusoma masomo ya science. Baba yangu hakuwahi kujua kwa lolote lile kuhusu elimu yangu. Zaidi tulikuwa nasema mama anapoteza muda kunisomesha mimi mtoto wa kike. Maana ninatakiwa niolewe na yeye apate mahali. Lakini mama alizidi kunisihi sana mimi nisome. Japo nilisoma kwa shida nguo chakavu na viatu vimechanika lakini nilihakikisha nasoma kweli kweli. Nilikuwa nashika nafasi ya kwanza darasani na sikuwahi kuwa na ujinga kabisa na maisha hata yani sijata nisemaje. Sikuwahi kuwa na ujinga kabisa. Hata mambo ya wanaume sikuwahi kuyafikiria. Nilikuwa ni mkali sana na maisha. Mama yangu Alikuwa anapenda sana kuniambia uhalisia wa kuhusu mahusiano ya kimapenzi na maisha pia kwa ujumla. Alinifundisha nisiwe na tamaa. Pia nisije kuruhusu mwanaume ucheze mwili wangu. Kiukweli niliyeshika ile maneno kama ya kwenye Biblia vile. Niliangalia maisha ya kesho. Nilitamani kulea wadogo zangu na mama yangu pia. Maana nilikuwa nikishuhudia mama yangu akivuja jasho sana kutolea. Alikuwa na henya sana jamani. Nilifika kidato cha pili tukafanya mtihani wa upimaji wa kidato cha pili ule wa taifa. Nikafaulu vizuri sana sana. Basi niliendelea masomo hadi nikafika kidato cha nne. Kidato cha nne nilifika salama kabisa. Hapo kumbuka sare za shule ni mbovu. Mbovu mno ila mimi nilikuwa naangalia kitabu tu. Na hapo nilikuwa sijawahi hata kujiingiza katika mahusiano ya kimapenzi. Japo vivulana vya shuleni hivi wanaume hivi wanaume mitaani walikuwa kinitaka lakini sikuwahi kutaka kujiingiza huko kwenye masuala ya mapenzi. 
hata mara moja Nilikuwa na kawaida ya kumsaidia mama kazi za shamba na vibarua Vibarua mbalimbali mbali nilikuwa namsaidia Baada ya mimi kuweza kukua hasa siku za weekend au nikiwa na muda tu basi hapo nilikuwa nimeshafika kidato cha nne nilikuwa namsaidia saidia mama Siku moja nilitumwa na baba dukani kumnunulia konyagi maana aliumia mguu hivyo alitaka kunywe nyumbani asiende virabu ni kwake uko na kuendaga basi nakumbuka nilitoka mpaka duka la mbaba mmoja hivi anaitwa Mangi. Yule Mangi yuko pale kijijini, ana duka kubwa na ameweka kila kitu ikiwemo bia na hizo konyagi na matumizi ya ndani pia alikuwa nayo, pia nguo nazo na vitu kibao alikuwa navyo. Na baba ndiye alinituma kwa Mangi. Yule Mangi alikuwa ni mmoja wapo wa watu wenye uwezo kijijini, lakini alikuwa ana anakimbiwa sana na wanawake, wanawake zake kiasi kwamba alikuwa hawezi hata kuishi na mke ndani. Sasa nilifika kwa Mangi nikamsalimia. Alivyoniona tu akasema, "Wewe mtoto, wewe mtoto wa Ramso? Eh, umekuwa sana ese. Sasa hivi umekuwa binti mkubwa na mzuri sana." Aliongea hivyo Mangi. Aliongea hivyo Mangi. Alikuwa anaangalia kimatamanio fulani hivi. Mimi sikupenda nikasema ah, naomba konyagi ndogo baba akanituma. Mangi aligeuka akanifuatia konyagi mbili, moja ndogo nyingine kubwa akaweka katika kifuko akanipa. Mimi nikasema nimesema konyagi ndogo moja. Mangi akasema nimekusikia wewe nenda kampe babako. E, mwambie hiyo Mangi amekupa kama zawadi. Pia mwambie aje nione tuongee jambo. Ah, nikasema sawa. Nikalipia konyagi ndogo, nikarudi nyumbani. Kiukweli Nilipofika nyumbani nikampa baba ujumbe. Baba akasema sawa nitamtafuta. Alisema hivyo baba huko akifungua konyagi yake tena kwa furaha kweli kweli akaona cheka cheka. Akawa anajisikia fahari sana. Sasa mimi nikaa najiuliza jambo. Nikajiuliza. Jambo lipi baba anataka kuongea na Mangi? Lakini sikujali sana nikapuuza. Sasa siku moja Baba alinituma kijiji cha pili nikamfuatie pesa kwa mdeni wake. Alichukua mahindi na akawa halipi pesa. Kweli nikatoka pale nyumbani, nikaenda kwa mguu lakini sikuweza kumkuta, nikarudi nyumbani kutoa jibu. Baba naye sikumkuta, tayari alikuwa kashenda zake kirabuni. Nilikana kuendelea na kazi za nyumbani mpaka mida jioni saa kumi kumi saa kumi na mbili vilikuwa baba alirudi akiwa amelewa. Akasimama nje kijumba chetu akaniita, "Irene" Wairin Nikasikia nikaitikia Nikao nimeitikia nikiwa ndani Baba kasema Jo Jo ni pepe sangu haraka sana ah, Nikamia baba Siku mkuta ule mzee Baba kasema unanitania eh Toka ndani umo Nimesema njoo hapo ni pepe sangu Adigomba sana baba Mama katoka nje Mama kasema baba irini Wachi mtoto basi Ingia ndani zasa unafoka muda ote wapo nje ndo nini ipo Baba akamjibu mama, "Wewe usinijibu hivyo mwanamke mpumbavu mkubwa wewe. Huna akili." Eh? Ndio maana umemrithisha mwanao akili mbovu kweli kweli. Irene, hebu kwambia toka nje nenda kafuate pesa yangu haraka kama na wewe ni mshenzi kama mamako. Wote nyinyi washenzi, vinginevyo nitawaua wote nyinyi pumbavu zenu. Mm. Nikaona isiwe tabu. Nikatoka mbio mbio. Alivyoniona akanikimbiza. Lakini alikuwa amelewa akisha tu kuanguka mie mbio ndefu huyo basi kweli nikaenda kijijini kule na ni mbali msikilizaji na nyumbani maana kama kilomita mbili hivi nilikuwa nakimbia njia nzima nikafika kigiza gizi kilikuwa tayari nilikuwa niko hoi kabisa kigiza kilikuwa kimetanda basi ndio sikumkute yule mzee nikaambiwa kaenda mjini na harudi hadi baada ya siku nne. Kikweli nilihuzunika sana. Lakini nikawa sina namna ningefanyaje? Nikaanza safari ya kurudi nyumbani nilikuwa naogopa sana. Njiani kulikuwa kuna tisha maana kulikuwa ni pori kwa pori. Nilikimbia mno lakini nilikuwa nimeshachoka. Nilivyofika kwenye kimsitu ambapo ukikimaliza ndo kijiji chetu kinaanza ghafla niliona mtu kama ananifata nyuma 
nilikaza mwendo lakini nilikuwa nimechoka yule mtu akanifikia kanikamata nikapea niache yakawa kimya tu na jina sana sua lakini haniachi nikaanza kupiga kelele yule mtu alikuwa ni mwanaume ana mwili hivi alinipiga bonge la ngumi la tumbo alafu akasema nyamaza nilipata na maumivu makali sana msikilizaji nilikugumia kwa maumivu yale makali akanivuta kutoka njiani hadi ndani ya kimsitu akanifunua gauni langu nikaona mzuia akani akanipiga piga mangumi nikagombana naye sana kujitetea lakini <sighs> alikuwa amenizidi nguvu alinitoa nguo yangu ya ndani iliyokuwa imechoka choka alifanikiwa akanibaka sikuwe kupata maumivu kama yale aliendelea kunibaka huku akinionyesha kwamba anafurahia wakati mimi nilikuwa nikilia hadi sauti kawa itoke maana ilipigwa tumboni sana na kubakwa tena kwa nguvu nilumia nguvu sina alivyomaliza kunibaka aliondoka zake bila kusema chochote na sikuweza kumjua kabisa ni nani yule mtu akaniacha mimi bado nimelala pale na hiyo ndivyo nilipopoteza usichana wangu nikamchukia sana babangu pamoja na wanaume wote duniani nilijikokota huku nikilia nikajifuta futa nikiwa na maumivu makali mno nilitembea kwa maumivu hadi nyumbani nilikuta mama ana nisubiri nje akiwa na kibatari akaniuliza vipi mbona umechelewa mwanangu pale pale nikaangua kilio mama akasema nini mwanangu nilitia mani kumwambia mama lakini kashindwa maana nilijua mambo hayo yangemuumiza mama yangu na hakuna anachoweza kufanya huko kibadili zaidi tu ya kwamba atanyong'onyea tu nikasema mama nimeangukia tumbo na mguu vinauma mama akasema pole mwanangu basi ingia ndani kutafutie miti miti huko nje na majani unywe nikukandie kandie nikasema pana mama nitapona maana nimeanza kupona Mama akasema haya basi kalale mwanangu. Nikamwambia mama sawa. Chukweli msikilizaji sikuweza kulala. Yeye nilikuwa nawaza sana. Sikujua nani kanibaka na ni vipi kama ni mgonjwa ula. Niliumia nikaomba sana Mungu anisaidie. Hadi nikalala. Siku ziliendelea. Nilimaliza kidato cha 4 nikiona wachukia sana wanaume. Mara siku moja baba akaja akasema Irene jiandae. Nimekuozesha tayari. Hivyo utaenda kwa mume wako. Mimi nishakula mali yako. Kesho mume wako anakuja kukufata. <laughs> Nilishtuka sana. Nikasema baba, "Bwana mimi ni mwanafunzi. Unasoma unasoma wapi?" Sumemaliza so, wewe. Eh? Hebu peleka wale ujenga wako. Na hata ukifaulu nani atakao kukusomesha wewe unaolewa na huyo mume atakusomeshaga huko huko maana hayo ndio makubaliano yetu anataka mtoto mdogo mdogo kama wewe asiwe kuguswa ndio maana nimempa wewe sitaki bishani jiandae kesho naolewa ukikatajwa mimi na mama yako tunauawa kweli nilishwa di nguvu kusikia maneno kutoka kwa babangu. Sikuwa tayari kuolewa na sikuwa na huo usichana ambao yeye alikuwa anausemea kwa sababu nilishabakwa mimi. Sasa usichana gani huo ambao atakutana nao kwa huyo mwanaume atakayeenda kuniwezesha? Mama yangu alikuwa pembeni. Analia tu. Hana useme. Niliingia ndani nikawaza sana. Sikupata jibu maana hata kama ningetoroka naenda wapi sasa na pesa sina. Sijui. Sijui mahali popote pale pa kuweza kukimbilia. Niliwaza sana hadi nikalala. Kesho yake mapema baba aliniamsha akasema jiandae. Mume wako anakuja yuko njiani. Basi nilioga huku nikilia sana. Nikavaa mara nikaja kufuata kwamba huyo mume wangu ameshafika. Niliona kama ndoto. Sikuamini kama ni kweli na uzesho hivi hivi. Sikuamini. Muda wote mamaangu alikuwa kimya. 
macho yamemwiva kweli kweli kionyesha kwamba amelia sana nikamkumbatia mama yangu nikasema mama kuwa na amani mimi nitasoma na kuikomboa familia yetu usilie mama we ni ombe tu acha nifanye atakalo huyo mzee mama yangu akasema naumia sana mwanangu eh mimi sio imara ona sasa una umri mdogo miaka sita tu unaenda kuolewa naumia mwanangu na hisi kitu kizito kimenikatamiza kifuani na shindwa atakupumua mwanangu sioni faida ya mimi kuitwa mama sababu siwezi kumlinda mwanangu kifungua mimba aliongea mama kwa uchungu huko akilia machozi akimwagika kama ya mvua machoni mwake Nikasema mama, ukilia unanimaliza nguvu. Nipe tu moyo mama. Kila jambo lina maana yake. Nakumbuka kipindi na mwambie hivyo mama, kabla hata jajibu baba alinifuata kanivutia nje. Eti mume wako amekuja huyo hapo. Sikuamini? Msikilizaji sikuamini? Alikuwa ni ule mangi lile li baba linene jeusi ti lenye kitambi sijui chaga la wapi lile lenye juka lipo na libaba lingine wamekaa baba akasema mkwe haya mke huyo hapo mangi kaitikia akasema asante mkwe baba akasema mnaweza kwenda tu mangi alifurahi alinyanyuka akanishika mkono eti twende mke wangu nilichafukwa lakini sikusema kitu tukaenda alipopaki gari yake kuukuu hivi tukapanda njiani aliongeongea kunisifia mimi nikawa nalia tu Alinipeleka moja kwa moja hadi kwake. Ni nyumba nzuri. Nzuri angalau kwa kijijini pale, ukifananisha na nyumba zingine pia. Yeye kwake kutoka kuna umeme. Niliingia. Nilikuwa nalia sana mangi akasema mke wangu karibu hapa ndo nyumbani kwako. Sasa mimi narudi dukani, wewe andaa kuku, nilikwisha mchinja na kumkatakata. Upike sawa. Ferigisi ni yangu, mimi ndio baba. Sawa. kumjibu alinivuta mpaka chumbani akasema hiki ndiko hiki ndiko chumba chetu mke wangu ile kitanda hiki kitatokoma nilimwangalia kisha nikaangalia chumba sasa kulikuwa kuchafu mno japo ana kitanda kikubwa sana na kudolo mie kwetu nilizoea mkeka lakini mashuka machafu blangeti ndio usiseme hata hakujatandiko akasema begi lile lina nguo zako maana sijai kuona umevaa nguo ukapendeza zaidi tu unavaa matambala matambala chakavu chakavu tu babako mlevi mlevi mpumbavu yule mzee hajui kujali familia hivyo nimekununulia nguo na viatu mimi naondoka kweli mangi akaondoka kaniacha pale hata sielewi nikawa nawaza tu kutoroka lakini mangi ni mkatili kweli kweli kijijini wana kijiji wanajua na kweli mangi ataua familia yangu Niliamua kujitoa tu mhanga angalau ni mshawishi nisome. Basi nakumbuka nilipokuwa mule ndani mwake nilianza kufanya usafi wa chumbani. Nilifanya usafi mno hadi nilipata nakumbuka nilipata hadi mafua maana soko uchafu wa mule ndani. Nilibadili mashuka yale machafu. Nilibadili. Nilikale aloweka nikengese bleni kuliko kuna sofa za kawaida sana na TV kubwa ya chogo nikafanya napo usafi nikaingia jikoni napo nikafanya usafi kisa nikapika chakula kwa jiko la mkaa baadaye nikaanza kufua nilifua mingo yake ya mangi <sighs> aise mangi ni mchafu mno jamani nilifua nguo hadi vidole viliniuma mingo yake mikubwa mikubwa nikamaliza nikaoga nikaanza kuangalia nguo za kwenye begi Zilikuwa ni mpya za dukani na vitenge pamoja na kanga mpya doti nne. Viatu pia kuna sandals vya kutumbukiza vile vya dukani lakini vya kiloko kweli kweli. Wakati huo na, 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 na mimi wakati huo najionea maajabu nilikuwa naona kama ni vitu vizuri kweli kweli. Basi nikachagua gauni moja nikavaa lilikuwa la marinda madogo madogo hivi pana pana hivi. Kisha nikajilaza kitandani. Mange kurudi hadi usiku wa saa tatu hivi alishanga nyumba ilivyokuwa safi mipangwa vizuri akasema kweli mwanamke ameingia ndani sasa mimi sikumjibu nikamwandalia maji ya kuoga ya moto 
akaenda kuoga. Miguu yake aliyovua ilikuwa ni michafu michafu kweli kweli. Guo lake la ndani lilikuwa kubwa. Nikaloweka na sabuni ya unga, nikaanda chakula tukala. Huko akana nisemesha semesha kwamba ananipenda sana. Yaani kama kimya tu, namsikiliza tu. Lakini moyoni nilijao na chuki dhidi yake. Nilimchukia sana mangi, nilimchukia sana ili li baba, yani baada ya kula nilisafisha meza kisha nikakaa sebleni mange alinifuata akasema twende tukalale mpenzi nina hamna wewe sana twende kanipe usichana wako nikashtuka nikasema usichana tena usichana huo kwio eh jibani mbakaji alishaitoa mbona kitambo nikaa bado nimekaa pale mange akanyanyua juu juu hadi chumbani kwake akanitoa nguo akanisukumia kitandani akatoa nguo Eni kakutana na jimwili la mtu mzima lina manywele kitambi kikubwa. Nikaona kidude chake jamani la. Hizi mtu mzima hizi mimi naweza kuwa hata mjukuu wake jamani. Alikuwa tu ana kidude kidogo. Basi nikafumba macho. Nikao nalia yeye akawa anasema mke wangu sijali. Mara ya kwanza inauma lakini utasikia tu raha. Eh? Usiju, usiju, usijali sitakuumiza nisi kumjibu chochote mangi aliniparamia yani tembo kalalia sisi mizi nikaisi na kufa kwa uzito wa jitu hili jamani mangi alingaika kujiseti mpaka kafanikiwa haraka haraka kamaliza alafu akalala pembeni akasema irene nini iki mbona una usichana mimi nikakaa kimya tu akanambia na kuuliza wewe mbona sijaona damu Hmm? Ndio. Ni kudogo sikatai. Lakini sijaona damu. Ina maana ushaikuwa na mwanaume. Babako ni mpumbavu eh. Amekula la kitano yangu buliburi na we kopo tu. Mimi nikamwambia Mangi, sije kula na mwanaume mimi. Mangi akasema kwa hiyo usichana wako umetokaje? Nikamwambia ni baisikeli ili wewe kuniumiza. Nilitoka na damu huko chini. Mangi alicheka sana akasema umenipa nafuu. Maana leo ungenipeleka kwa huyo mshenzi aliye yaribu aliye niribia mke wangu lakini mke wangu baisikeli ni mbaya sana usiendeshe tena nikao simjibu ningekuwa sijui tabia zako nisinge kuamini lakini vile nimekufuatilia sana najua huna mwanaume wewe mangi alinikumbatia usiku lina koroma utasema labda ni simba labda kaingia ndani hadi usingizi nilikosa kwa ule mkoromo wa mangi kusema kweli Basi nilianza rasmi maisha na mangi nikiwa mtifu na mchapakazi habari zilitapaka kijijini ya kwamba nimeolewa na mangi hakukuwa na wakuchukua hatua japo nilikuwa ni mdogo sipasi kuolewa maana mangi aliogopewa japo kawa mtoto lakini hakuna limoji alinifundisha biashara na mie nikawa nauza duka kama yeye pindi ambapo yanakuwa hayupo mangi alikuwa bahili sana wa pesa japo tunakula vizuri lakini alikuwa hanipi pesa mkononi. Ilianza kubana matumizi na peleka kwa mama na bana vitu vya dukani na mpelekea mama angalau naye ale na wanaye. Matokeo yalitoka nikafaulu vizuri na kupangiwa shule nzuri ya boarding. Mangi akasema mke wangu kwa vile unanipenda. Alijidanganya kusema kweli. Yaani nilikuwa hata sini, yani nilikuwa hata simpendi, nilikuwa na malengo yangu mengine kabisa. Akaniambia na una juhudi utende shule. Jukwe nilishukuru sana. Hivyo mangi akanunulia vitu muhimu nikaenda shule. Sikuwa isema nimeolewa kwa mtu yeyote yule. Nilisoma kwa usongo masomo yangu ya science. Likizo nikaona narudi kwa mangi. Lakini nilikuta mangi amebadilika, amekuwa mtu wa pombe sana na kurudi usiku zaidi. Nyumbani nikawa namwangalia tu. Wala hata siumi kwa sababu sio mtu ambaye nilikuwa nimempenda. Mangi alianza tabia kunipiga kwa vitu vidogo vidogo. Ananipiga mno. Alikuwa ananitukana mno kwamba babangu ni mpumbavu kamuwezesha mwanamke malaya sijui hana usichana <sighs> nilivumilia sababu ya shule kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa ananisomesha mangi alikuwa siku nyingine harudi nyumbani anaendelea huko huko au anaongea na simu na wanawake mbele yangu mimi nilikuwa sijali nilijali elimu yangu Shule ilipofunguliwa nikaondoka nikaendelea kusoma kwa usongo. 
pesa nilikuwa napewa nilikuwa napewa kidogo uzuri ada alikuwa ananilipia nikawa najilia chakula cha shule siku nyingine chai chai na mluzi <laughs> akia mungu hadi nikamaliza kidato cha sita salama kabisa mangi hakuwahi kuwa na mtoto wala mimi sikuwaishi kama mimba yake wala hakuwahi dai ku, yani hakuwahi kudai mtoto hata siku moja lakini alikuwa ananiingilia kila siku hata nikiwa kwenye siku zangu yeye hata alikuwa ajali alikuwa ananiingilia tu kwa kweli nilikonda sana kutokana na maisha niliyokuwa naishi nilikonda sana siku moja alitoka dukani mchana akakuta sijapika bado nilikuwa nafua mangi alinipiga sana na kunitukana maskini mkubwa wewe eh natafuta pesa uone nishindisha na njaa malaya mkubwa wewe kupendi sana mbwa yoe. Sikujua haya kama tungefikia huko. <laughs> Nikamjibu kwamba kama unipendi mangi naomba niache basi. Niende kwetu. Eh. Msikilizaji pale ndipo nilipochokoza nyuki. Niliangushwa kipigo hadi nikapoteza fahamu. Nilikuja kuamka nikajikuta nipo peke yangu nimeilala chini sebuleni maumivu mwili mzima nikajikongoja nikaenda chumbani nikamkuta mange amelala na koroma nikachukua kitenge nikatoka lengo langu ni ondoke lakini milango yote aliifunga na fungua alificha hivyo nikalala sebuleni nilijutia sana maamuzi ya kuona mange lakini siko na jinsi nilishafika pointi ya mwisho Nililala asubuhi kafika nikafanya usafi ndani nikijua mangi yupo ndani. Hivyo siku muita nikatulia tu sebleni lakini kutokana na ukimya na muda kuzidi kwenda alafu atoki nikaenda kuchungulia kumbe alishaondoka. Nikatoka kuangalia mlango nikakuta bado imefungwa. Ni waza alinifungia kwa nje. Nilikaa ndani mkojo umenibana choki po nje lakini siwezi kutoka. Nikachukua kisado fulani kakojoa. Mida ya 4 akaja kaja mama Joy. Alikuwa ni rafiki yangu ile yeye hajaolewa amezaa tu. Akaniita nikaitikia. Nikiwa ndani nilitikia hivyo akasema mume wake anituma nikufungulie. Nikasema sawa asante. Basi mama Joy akafungua na nikaona aka, mama Joy aliona nilivyojeruhiwa. Akasema shoga si uondoke. Mbona mganda mtu asikupenda? Mimi nikasema nitaondoka wakati ukifika ila kwa sasa bado. Mama Joy akasema utakuja kufa. Mwanume mwenyewe malaya mbo yule. Uisha uri yako. Anatembea na kila mwanamke anayemjia. Eh? Kila mwanamke anayemjia mbele yake. Hadi wa vilabuni anatembea nao. Nikasema ipo tu siku. Mama Joy akauliza, "Ilikwaje?" Nikamuelezea akasema pole sana dia. Tulipiga sana story mimi na Mama Joy. Maana nilikuwa na msimulia mengi sana mume wangu basi tulishinda wote na mama Joy mpaka usiku then huyo akaondoka zake Mangi alikuwa anasifia wanawake wengine mbele yangu ananitukana eti mimi mchafu sijui kuoga wala sipendezi mara nanuka sijui mambo mengi nilivumilia tu Siku moja Mangi alirudi usiku akaanza kuniita kwa sauti ya kilevi. We malaya, fungua mlango, nimekuchoka malaya wewe. Fungua mlango. Hapo alikuwa anafoka nje. Huku nasikia sauti ya mwanamke anacheka kule kweli. Nilifungua akaingia na mwanamke amevaa skin jeans na top, alafu mnene sana. Ana shape huyo mweupe. Mangi akasema unamuonaje huyu? Eh? Sasa huyu ndo mwanamke sasa sio wewe kinuka mkojo tu kuvaa ujui kujeremba ujui kwanza mweusi huna shepu eh muone sula kama malimao <sighs> nilisimama tunamwangalia yule dada akasema baby na wewe kitoto ndo ulikiweka huko ndani yani jumba lote hili eh hebu ni peshima yangu bana mangi akasema ndo umekuja sasa mama mwenye nyumba Mangi alizungumza hivyo huko akawa ananiangalia akasema tafuta pa kulala leo mkango kaja anaenda lala chumbani kwangu Sikuamini niliyoyaona nilikaa kimya tu machozi yalinitoka yani baba kanitupia jehanamu hivi Ah bana 
Nikasema naomba nichukue nguo zangu basi nirudi kwetu. Manga akageuka akanishika akasema unanilitia kiburi mbele ya mgeni wangu, si ndio? Hmm? Mangi alianza kunipiga sana. Nilipigwa, nilipiga kelele mno lakini hakuniachia. Akasema eh, nimekumbuka. So unajifanya unashoga yako mama Joy. Eh, na anakushaurigi. Ujeuri eh? Ona picha hizi kwenye simu. Mangi akawa ananionyesha. Kumbe shoga yangu mama Joy ikatembea na Mangi. Maana picha zinaonesha wapo ba wanakunywa, zingine wapo chumbani utupo kabisa wanafanya yao. Nililia sana. Mangi ndiye kunipa kipigo cha mbokoko. Na yule mwanamke naye akana nichangia. Ititoka kwangu mchamba wewe. Kikweli nilipigwa mno, nilipigwa mno mateke mangumi hadi sturi akanyanyua, kanizaba naye ukiononi. Nikaona nakufa sasa. Nikasema naomba mniache. Naomba mniache niende mtani huo jamani. Nikaona kiuno kimekosa mawasiliano kabisa. Mangi akasema nimekuchoka. Sikutaki. Na kwanza nilikuchukua nifidie tu. Babako alivyosema kwamba nikusomeshe tu basi. Nikaona huruma mimi. Swezi yote akataka kama wewe, mchafu kunuka wewe. Aliongea Mangi huku ananipiga. Mara mwili ukaacha kusikia maumivu kabisa nikakosa nguvu nikatulia tutuli. Wakanipiga na waangalia tu. Sisi chochote. Mara macho akakosa nuru kabisa nikaona giza. Lakini cha ajabu nasikia sauti zao. Lakini sio ni kitu. Bila ndio akasema Mangi, umeua? Mbona tikisiki? Mangi anasema, "Hakuna anajifanyisha huyo. Anatutisha na roho ya paka huyo. Hawezi kufa. Ebu kalete maji." Wakachukua maji wakanimwagia lakini bado sikuweza hata kutikisika. Mangi akasema tumeua zai. Yule dada akasema aka na nani? Wewe no mpiga sana hadi na story. Walibishana pale wakatupiana mipira mara wakakubaliana kwamba wanitupe mbali huko. Karibu na mjini barabarani kuondoa tu ushahidi. Kweli wanilimbeba, wakaneka kwenye kigari chao safari kaanza. Nasikia kila kitu lakini sina cha kufanya, yani mwili ufanye kazi wala hata sioni. Ila masikio yalikuwa nasikia vizuri kabisa. Walitembea mwendo mrefu sana kisha wakasimama nikabebwa na kutupa barabarani kisha wakaondoka zao. Baada hapo sikusikia chochote tena. Nilikuja kupata fahamu nipo hospitali. Na madripu tena na mashine ya kupumulia. Niliangaza huku na huko niliona wagonjwa wengine wapo na mashine za kupumulia. Mwili wote ulikuwa na niuma. Mara akaja daktari, akakuta nipo macho, akaita. Akaita wenzie, wakaja, wakawa wananishangaa. Kuniuliza maswali kuwa nini kilinipata. Nikamwambia kwamba sikumbuki. Lakini ilikuwa nakumbuka sana msikilizaji. Nilijua nikisema mangi atatafutwa na alivyo na pesa atashinda tule kesi. Madokta akasema kwamba nina shida kwenye nyonga. Nahitaji operation kubwa ila kuna gharama nyingi. Hivyo kama nakumbuka namba za ndugu zangu nitaje ili waweze kuwapigia ndugu zangu nisipofanya operation hiyo maana kinitakuwa kilema. Nitakuwa kilema wa kukatu. Kiukweli roho ilinuma sana. Nilianza kulia maana sina ndugu wa kumwambia mwenye pesa. Wazazi wangu pesa hawana. Hata si mtu hawana. Mama ajue nipo hoi kwa kipigo atakufa na simanzi. Nikamwambia madaktari kwamba haya ni mapenzi ya Mungu. Basi nitakuwa tukelema sababu mimi sina ndugu kabisa wa kunisaidia na wazazi wangu ni maskini wa kutupwa. Nikiwaambia tu. Nikiwaambia hili lililo nikuta wazazi wangu wanaweza wakafariki. Kwa hiyo ni bora tu niwe kilema. Madokta waliniangalia kwa huruma sana. Wakasema tunakuja, wakaitana pembeni. Kabla hawajaondoka akaingia mama mmoja ambaye amevaa koti jeupe la kidokta pia. Madaktari wengine walimsalimia kwa heshima sana. Akawajibu na kuambia kwamba wampe ripoti ya, ya, ya wagonjwa. Wakaanza kumpa ripoti za kila mgonjwa hadi wakanifikia mimi. Wakamweleza kuhusu mimi na majibu yule dokta akasema sawa. Nyine ndeni ni chini na huyu binti. Wale madaktari wakasema sawa kisha wakatoka. Yule mama dokta kanisogelea. Akasema pole sana mwanangu. Nikamwambia asante sana dokta. Akasema unajisikiaje? Nikamwambia mwili wote unauma. Akasema pole sana. Pole sana mwanangu. Nikamwambia asante mama. Akasema mwanangu tuko hapa kukusaidia upone. Urudi katika maisha yako ya zamani. 
kwa sababu nina imani kuna watu wanakusubiri nyumbani na we bado ni binti mdogo sana. Ah. Kiukweli nilivyosikia hivyo nikaanza kulia. Yule mama akasema pole sana mwanangu. Jikaze. Jikaze mama. Jikaze. Eh, nombo ni amini. Niambie nini kimekusibu ili nikusaidie? Aliongea kuruma sana ile daktari huko lakini futa machozi. Nikajikuta namwambia tu. Akanambia unaitwa nani mwanangu? Elia kwanza. Alinibembeleza nikatulia nikaanza kujitambulisha. Kisha nikamsimulia tokea nimebakwa kitu ambacho sikuwahi kumwambia mtu mpaka kuolewa na mangi na mateso yote hadi niko hospitali ni pia hali ya familia yangu. Yule mama daktari akasema pole sana mwanangu. Unamwamini Mungu? Nikasema namwamini sana tu Mungu. Akasema omba toba, omba msaada na omba amani. Mungu atakupa maisha mapya na tumaini jipya la maisha. Sawa mwanangu? Nikasema sawa daktar. Asante. Huku nikaona lia. Yule daktar akasema nitakuletea mchungaji. Akuongoze toba mwanangu. Na akuongoze katika sala na ibada. Uwe na amani. Nikamwambia asante daktar. Yule daktar akasema mimi naitwa daktar Mary. Nikamwambia asante sana daktar Mary. Ah uh, naendelea na kazi tutonaona baadaye mwanangu nikamwambia sawa dr Mary basi dr Mary akatoka kikweli nilihudumiwa pale kwa siku mbili huko nikiletewa chakula na dr Mary na anakuja kuniona kila muda alinitia moyo mno na kweli alinitia mchungaji mchungaji mmoja hivi akaniongoza toba na tukaomba sana pamoja nikapata amani nikaona matumaini mapya kuishi nikaokoka kabisa shida sasa ni hiyo operation nalipaje na dawa zote takuaje nikaomba Mungu anisaidie mara alikuja daktari mmoja hivi akasema leo kuanzia saa 4 usiku usile chochote iron kesho utapelekwa theta sijui kwa ajili ya operation nikasema sawa lakini mbona sina pesa daktari Akanambia Dr. Mary atakufanyia na kukulipia usijali. Uwe fikiria tuko pona. Nikasema Mungu ambariki sana. Kikweli nilitokwa na machozi nikashukuru. Ni kweli kabisa jioni Dr. Mary alikuja. Nikamshukuru sana akasema nisijali. Nikazane tu maombi ili niweze kutoka salama kwenye huo upasuaji. Niliomba sana hiyo siku. Kesho yake nikapeleka kwenye chumba cha upasuaji na kweli nilifanya upasuaji nikajamka nipo odini tena chumba cha watu wawili nikaendelea na matibabu huko dr Mary akinihudumia alikuwa ananihudumia kwa kila kitu hadi nikaruhusiwa baada ya kuendelea vizuri hapo sijui niko wapi msikilizaji na sikwahi uliza kwamba niko wapi nilikuwa bado nipo Tanga Basi nikawa natembea tembea japo nilihitaji kuweza kufanya mazoezi. Dr. Mary alinichukua na kunipeleka kwake. Dr. Mary ana nyumba nzuri sana, kubwa sijapata kuona. Ina geti kubwa na uwanja mkubwa wenye majani mazuri nje. Na alikuwa amepaki gari zake mbili. Akasema karibu mwanangu, hapa ndipo nyumbani. Nikamwambia asante sana. Tuliingia ndani. Jamani, kuzuri mno. Sebule kubwa, kuna sofa nzuri, TV kubwa kutani. Mara alikuja dada mmoja hivi akatusalimia. Daktari akasema tuletee chakula. Maana Irene anatakiwa kunywa dawa muda mrefu. Kweli? Yule dada alileta chakula kwenye kimeza. Kwenye kimeza chini kina kina kina, kina tile kinachotembea. Na kweli nikala, daktari akasema kunywa dawa kisha nikupeleke chumba na kupumzike. Nikasema sawa asante. Dokta alimwita yule dada. Akanitambulisha. Basi nikanywa dawa, nikapelekwa chumbani. Chumba kikubwa. Chumba kikubwa. Kina kitanda, tena kitanda kikubwa na choo kipomo mwa ndani. Nikajisemea mangi alijiona tajiri kumbe hakuna kitu mshenzi yule. Nilishi pale wiki mbili. Nikalelewa kama yai. Mazoezi napelekwa na gari narudishwa 
nakula vizuri nikanunuliwa na nguo nzuri za kisasa nikanawiri na kupendeza mno yule dada wakazi aliniambia dr Mary huwa anasaidia sana watu sababu ameokoka na ana upendo mno basi kila jumapili na siku zingine tulienda na dr Mary pamoja na dada Miriam Miriam ni yule msichana wa kazi tulikuwa tunakwenda kanisani dr Mary alikuwa ameokoka sana nilikuwa nafurahia sana kanisani kwao nilijiona mpya nilijiona mpya mno hata nikikumbuka ile nipata nilikuwa siumi tena muda wote nilikuwa naiwanza familia yangu ambayo hata mawasiliano nayo pia nilikuwa sina nilikuja kujua nipo da nilazo mwimbili nilikaa mwezi ndipo siku moja nikamwambia dr Mary natamani kwenda kuona uzazi wangu dr Mary akasema sawa naomba usubiri baada ya wiki mbili nitakuwa na likizo nitakupeleka nikamwambia asante sana msikilizaji kumbuka hapo nipo da wakati kwetu ni tanga niliwahi kumuliza dr Mary nimefikaje fikaje mwimbili akasema kuna ambulance ile ileta niliyokotwa nikapelekwa hadi hospitali huko ikashindikana ndo nikaletwa mwimbili nilimshukuru sana Mungu kwa kuniokoa na kunikutanisha na dr Mary wiki ilipita matokeo yalitoka nimepata division 1 tena nzuri niliruka sana niliruka sana tena sana Dr. Mary ndiye aliyeniangalizia matokeo baada ya kumwambia. Nilipiga magoti na kumshukuru sana Mungu. Dr. Mary akasema, "Haya sasa, chuo hiko kinanukia. Utapenda usome nini?" Nikamwambia, "Napenda sana kusomea computer engineering." Akasema, "Kwa nini?" Nikasema, "Kutokana na utandawazi, kompyuta ndio kila kitu sasa hivi. Na mimi napenda sana utaalamu wa kompyuta." Dr. Mary akasema, "Okay, vizuri sana." Nikasema, "Si nitapata mkopo?" Akasema, "Yes, utapata." Nikasema asante Mungu. Dr. Mary akasema nitakupa pesa kwa ajili ya form na maombi kwa ujumla. Nikamshukuru sana Dr. Mary na kusema Mungu akubariki. Umekuwa kama malaika wangu duniani. Umekuwa kama malaika wangu duniani. Dr. kaniambia Irene, mimi sijakubarikiwa mtoto. Japo nilitamani sana, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Hivyo naomba ni kule wewe kama mtoto wangu. Nikamwambia asante sana Dr. Mary, asante. Akasema niite mama. Hmm? Aliponiambia hivyo Dr. Mary na mimi nikajikuta na tabasamu. Nikamwambia asante mama. Dr. Mary alinikumbatia na maisha yakaendelea. Jumapili tulienda tena kutoa sadaka ya shukrani na kutoa ushuhuda wa ufaulu wangu kanisani. I say, nilifurahi sana. Nilifurahi mno. Dr. Mary alichukua likizo alichukua likizo na kweli tukajiandaa tukajiandaa na vyakula pia na nguo za mama na baba wadogo zangu ambao kipindi hicho wamemaliza darasa la saba kwa sababu mimi nilikuwa nimepishana nao sana tu kutokana na mama alikuwa akipata watoto wanakufa Dereva Dr. Mary alianza safari mpaka Tanga kwetu kushoto Tulifika usiku nikaelekeza mpaka nyumbani tulifika cha ajabu nyumba yetu haikuwepo kulikuwa kuna kaburi tu. He, nilishangaa. Mara kuna mtu akawa anakuja, ni kama mlevi anaimba imba. Mimi sikutaka kujulikana sababu nilitaka mangi asijue kama nipo hai. Hivyo nikajificha. Dr. Mary akauliza kwa mzee rasmi ni wapi? Yule mlevi akasema, "He, huyo mzee mbona alishakufa? Yule mzee alikutwa asubuhi kwake amekufa na hilo hapo ndo kaburi lake." Dr. Mary akasema, "Jamani kweli?" Yule mlevi akasema, "Ndio." Dr. Mary akauliza mkewe na watoto je? Yule mlevi akasema, "Mkewe alikimbia, walitaka kumua, kwani inasemekana ndiye aliyemua mume wake. Hivyo alikimbilia wapi sijui. Na hili eneo lilishauzwa na serikali." Ah. Msikilizaji, mimi kusikia yale, mwili ulikosa nguvu, machozi yalimwagika. Yule mlevi akaondoka, nilikimbilia kaburini pale, nililia sana. Babangu alikuwa na mambo ya ajabu lakini sikutaka afe. Nililia sana msibani pale. Kwa muda mrefu huku Dr. Mary naye akilia pia. Baada ya muda Dr. akasema mwanangu jikaze. Tumtafute mama. Jikaze mwanangu tumtafute mama. Je, unaweza kujua mikimbilia wapi? Nikakumbuka mamaangu mzazi 
ana kwao. Japo wazazi wake walishafariki, nikasema twende kule japo ni mbali. Dokta akasema sawa twende. Kweli tulipanda gari, tukapita sehemu wanauza mafuta, wakajaza kwenye gari. Nikele, nikelekeza vizuri kabisa. Mvua siku hiyo ni kwamba haikunyesha. Hivyo tukatembea bila hata shida. Usiku kucha nikawa sina hata lipa la usingizi na waza baba yangu maskini amefariki. Mama yangu ameikimbia nyumba na nyumba imebomolewa. Aisene ililia sana. Maisha gani haya? Basi kulikucha naona dereva anaendesha tu hadi kufika kijijini kwa kina mama. Ilikuwa ni mida ya saa mbili. Tulienda sana tukafika kwenye kijito hivi. Hapo nikasahau mwelekeo. Wakati nawaza navuta kumbukumbu na angalia pembeni nikaona mama mmoja hivi mwembamba sana. Amesimama pembeni sana barabara. Anapisha gari. Mkononi amebeba majani, amevaa vitenge vichakavu sana. Tukao tunampita lakini vitenge ni kama anavijua. Nikaangalia vizuri ni mama yangu amesimama anashangaa gari. Nikasema mama yule mamangu yule tumempita. Dereva alisimamisha gari. Anataka kurudi nyuma, mimi nilisharuka zamani mno. Nikaanaita mama, mama huku na mkimbilia. Nikaanambia mimi ni Irene mama. Mama. Mama yangu alikuwa amesimama tu, maskini ananiangalia huku machozi yanamtoka. Aliangusha yale majani chini, nikamkumbatia mama yangu amekonda mno. Yeni kabaki mifupa na ngozi. Tulilia sana pale. Kisha daktari Mary akasema tupeleke unakoishi. Mama yangu akasema sawa. Nikamshika mama tunge kwenye gari. Mama hawezi ha, ha, maskini kupanda. Nikasema mama, unaumwa? Mama akasema pana mwanangu. Dr. Mary akasema kuna duka la dawa jirani. Mama akasema ndio lipo kule mbele. Basi Dr. Mary akasema nipeleke kwanza nyumbani kwako. Basi tulimbeba, tulimbeba mamangu hadi ndani ya gari, akatuelekeza kwake. Tulifika Alikuwa ni alikuwa ni kanyumba tu kamiti kama ezekwa kwa nyasi. Lakini kiwa nje unaona ndani. Yaani kama banda la kuku tu. Nilishwa nguvu nilikaa chini nikasema Mungu wangu nisaidie mimi mja wako. Dr. Mary akasema watoto wako wapi? Mama akasema wapo ndani. Basi tukaingia wadogo zangu nao wamekonda mno kama mama tu. Lakini wao ndo wana hali mbaya zaidi. Wamelala nasema mama manjaa. Nilivyo ile hali nililia. Nilihisi moyo wangu unatoka nje. Nilihisi moyo wangu unatoka nje kifua nikaisi pumzi kama zinakata hivi. Nilihisi roho inatengana na mwili. Hali ya familia yangu ilinumiza sana. Hapo napoishi hakuna hata majirani wapo peke yao. Nililia hadi nikazimia. Nilikuja kuzinduka. Ninapepelewa na dereva kwangele pembeni wadogo zangu pamoja na mama wamelala wamewekewa drip <sighs> Dokta alinipa pole na kusema wewe ndiye mkubwa wewe ndiye mkubwa mwanangu ya kupasa wewe mvumilivu na jasiri jikaze hawa ni njaa tu lakini watapata nguvu Nimeosha moto na pika bora tulibeba vyakula. Nilimkumbatia Dr. Mary na kumwambia baraka. Baada drip wadogo zangu waliamka, wakakaa. Chakula kilikuwa tayari. Jamani walifakamia wali ule na nyama. Walikula kama wanakimbizwa pamoja na mama. Walipewa na juisi wakala mno. Sasa story zikaanza. Mama alitusimulia. Kwamba ndugu za baba walimfukuza baada kifo cha baba. Na wadogo zangu Waliacha shule kidato cha kwanza. Dr. Mary akasema anaomba tuondoke nao mapema mno wakapatiwe matibabu da. Hatukua na pinga miezi msikilizaji tulianza safari ya kurudi Dar es Salaam. Tulitembea mno baada ya kuchoka tulilala lunch njiani. Watu wanashangaa kina mama wako kama wa Somali vile. Yaani kama wakimbizi. Safari kaendelea mpaka Dar es Salaam. Mama na wadogo zangu walipelekwa hospitali kwa vipimo kisha dawa zikaanza pamoja na chakula lakini kanisani pia walipelekwa baada ya dokta kuniomba kawatambulisha kanisani na kusimulia historia yetu ili tupate msaada siku na pingamizi tulienda kanisani dokta akasimulia story wa umini wale wa kirokole waliguswa 
na vile wakiona familia yangu ilivyokondeana maoni yalianza kuwa tutafutiwe kiwanja tujengewe nyumba na wengine wakajitolea kusomesha wadogo zangu wote tulipiga magoti kushukuru kwa kweli Mungu acha itwe Mungu Mungu acha itwe Mungu watu wa Mungu walianza michango pale pale Jumapili ya pili pesa ya kiwanja ilipatikana mama akatafutiwa kiwanja kibaha Michango iliendelea. Kuna waliotoa tofari za block, kuna waliotoa bati tena msauzi, kuna waliotoa simenti, kuna ambao waliweka umeme, kuna ambao waliweka maji, kuna ambao waliweka tires. Yaani Sijui nisemaje. Wapo lo chimba shimo la cho, jamani Mungu akiamua kukunyanyua anakunyanyua ndani ya dakika sifuri tu. Mafundi wa kujenga walijitokeza. Ujenzo kaanza mwezi tu. Mwezi tu nyumba iliisha. Maana kanisa tulikuwa tunaenda kusaidia kazi za hapa na pale katika ujenzi. Nyumba ilikuwa ya kisasa kabisa. Vyumba vinne, viwili self na vingine kuna cho cha public. Nyumba iliweka umeme na maji. Baba mmoja mzee wa kanisa yeye alikuwa hana familia maana mkeo na watoto walikufa kwa ajali. Alichangia vingi, pia alijenga fence na geti ya ya, ya pale nyumbani. Hapo sie tunaishi kwa Dr. Mary. Na mimi nishaomba chuo na nikapata chuo cha Judaism. Nilianza chuo na nilipata mkopo asilimia moja. Kanisa lilichangia tena vitu vya ndani kwa mama. Tena vizuri vya kisasa hadi friji na kumpa mama. Hatimaye tukaja kuhamia Kibaha. Japo mimi nilikuwa naishi hostel siku ya kuhamia ibada iliweza kufanyika nyumbani kwetu chakula kilipikwa watu walikula na sasa nyumba ikaombewa Mr. Ruta ambaye ni mzee wa kanisa aliyefiona na familia yake alisema atawasomesha wadogo zangu hivyo alifanya mawasiliano kule Tanga walikokuwa wamesoma taarifa zikatuma Mama aliomba wanae wasome shule ya kutwa ili asiwe mpweke. Mr. Ruta alikubali. Aliotafutia shule ya gharama sana iliyopo huko kukiba wadogo zangu walishonewa sare, wakalipiwa na school bus, walianza kusoma rasmi. Kikweli tulishukuru sana lile kanisa kwa dhati kabisa. Mama alifunguliwa biashara ya duka la mahitaji ya ndani na kanisa. Duka kubwa tu akawa anashinda kule. Mimi niliendelea kusoma kwa bidii huku nikimuheshimu na kumtembelea Dr. Mary. Alikuwa anaishi Kimara huku mimi nikisoma. Kanisani kama desturi sikosi pia mama alikuwa anakuja Kimara kanisani kila Jumapili na kila siku kulipokuwa na ibada na mara nyingi alikuwa anakuja na lift ya Mr. Ruta ye na wadogo zangu maana wote waliishi kibaha. Siku zikaenda. Hatimaye nikafika mwaka wa tatu chuo. Kumoja nilipigiwa simu na Dr. Mary akasema niende kwake kuna jambo anataka niambie kuhusu mama. Na nilimbe ni muhimu sana niende leo. Nikajisema eh kitu gani tena iko? Nilishtuka kidogo. Niliogopa. Lakini Dr. Mary akasema ni mema tu we njoo mwanangu kimaliza vipindi. Nikasema sawa mama. Basi kweli nilipomaliza vipindi nikaenda kwa Dr. Mary. Akasema kwanza leo nina hamu sana na makange ya kuku tuni mahali tukale mwanangu. Dr. Mary huyo alikuwa na tabia kunitoa sana kula sehemu mbalimbali. Alisema hivyo kwamba anataka nisije pagawa na wanaume kwa outing zao. Hivyo nilishazoea hata sherehe za harusi na nini na nini alikuwa analipa kadi tatu mimi na mama na yeye tunaenda. Basi tulitoka hadi sehemu ya makange tukagiza tukala pamoja na bavaria zetu Dr. Mary alianza kusema sasa Alianza kusema. Akasema mwanangu, hivi kama mwanaume atajitokeza kumoa mama yako wewe, utalichukulia jelo. Eh? Nilishtuka kisha nikacheka, maana niliona haiwezekani. Eh? Nani oe mwanamke ambaye ana watoto watatu? 
nilikuwa na akili fenyo daktari akasema mbona cheka nikamwambia ah daktari nani daktari Mary haiwezekani haiwezekani bwana daktari Mary akasema ah kwa nini isiwezekane mbona mama yako sio mzee ila alikuzaa tu utotoni anastahili kupendwa na anastahili kuona mtu atakayempenda seti mm. niliguna maana daktari alionyesha serious kwenye mazungumzo yake Nika saba na mimi sijawahi kumshuhudia mamaangu akiishi kwa raha na babangu. Ila kitokea mtu akampa raha na furaha ya ndoa. Mamaangu mie baka mimi siwezi kupinga. Dr. Mary alitabasamu akadishika mkono akasema, "Umekuwa mwanangu, I'm so proud of you sana baby girl." Aliponiambia hivyo nilitabasamu. Dr. Mary akasema, "Sasa Mr. Rute yule mzee wa kanisa, yule engineer anataka kumua mama yako." So unajua yeye alifiwa na familia yake kwa yuko single huu mwaka wa tano sasa. Alishtuka. Eh? Yule anasomesha wadogo zangu. Si ndio yule anasomesha wadogo zangu? Ya, ndio yeye. Eh? Ina maana ana uhusiano na mama? bana hata mamako hajui ila Mr. Ruta kamwambia mchungaji ndio maana tulitaka tukusikie kwanza wewe kisha tumwambie mama yako ah Dr. Mary <sighs> Mr. Ruta ana upendo kweli mm mimi nimemjua zamani sana na ana upendo pia ni mlokole kitambo tokea akiwa kijana kabisa mpaka sasa hivi mtu mzima japo sio mzee pia atamlea mamako vizuri <sighs> sawa nam msikilizaji basi mimi na dr Mary tukaongea mengi kisha tukarudi nikalala pale pale kwake Mama aliitwa na kuambiwa lengo la Mr. Ruta aliitwa na mchungaji. Mama aliomba ongea na watoto wake kwanza. Uh, msikilizaji nafikiri mama naye alimpenda mno mzee Ruta. Hivyo akatuita, akatuambia kwa kina sisi watoto wake na hakuna aliyepinga kati yetu. Hivyo akakubaliana. Ikatangazwa kanisani, watu walifurahi sana. Mama alivishwa pete ya uchumba. <laughs> Matangazo ndio yalianza. Mr. Ruta aliendelea Alinde kusomesha wadogo zangu. Aliendelea kuilea familia yetu. Siku moja nikiwa likizo alikuwa nyumbani. Akasema wao wamekubaliana na mama wakioana wataenda ishi kwa Ruta. Mimi na wadogo zangu tutabaki hapa kwetu. Maana mama alitaka hivyo. Nikasema kweli kabisa. Hiyo ni bora. Bora iwe hivyo. Mr. Ruta akasema sasa wewe unakaa hosteli. Hivyo naomba sana urudi huo unatokea huku kwa ajili ya watoto. Najua hawana umri wa kukaa bila uangalizi. Mimi nitahudumia kwa kila kitu mwanangu. Pia nitakupa gari kwa ajili ya kwenda chuo. Hivyo nitaomba ujifunze gari kuanzia sasa hivi. Nitakupa dereva akufundishe. <sighs> Kikweli wadogo zangu walifurahi sana. Walifurahi sana. Mimi pia nikakubali. Basi kesho yake tulianza kufundishwa gari na dereva ndani ya mwezi nikajua vizuri kabisa. Nilianza kwenda nikawa naiendesha mjini nikiwa na dereva nikiangalia kawa na nitazama. Hatimaye nikaweza kabisa yani mimi mwenyewe bila hata kuwa na dereva pembeni. Mr. Ruta aliambiwa. Mr. Ruta akasema hapana mimi nataka nijionee kama huyo dada ana uwezo kuendesha gari mwenyewe. Hivyo akasema niwapeleke yeye na mama maeneo ya Kinondoni, Saloon. Mama naye akajiandaa, pia wadogo zangu pia wakafata wanafata walikuwa wanafata nguo manyanya, maana harusi ni kesho kutwa. Basi Mr. Ruta alinipa fungo yake, wakapanda nikawaendesha vizuri kabisa kwenda na kurudi. Mr. Ruta akasema kesho nakupa gari. Nikasema asante. Kesho yake ilikuwa ni siku ya purukushani, purukushani za harusi turushani za harusi kanisani mara nyumbani yani tulikuwa bize bize hadi usiku hapo mama kapeleka hoteli akapumzika kujiandaa na harusi 
usiku Mr. Ruta kaja na yeye na gari yake. Na akiwa na na dereva. Akiwa na rava form mpya kabisa. Akasema funguo na brocade hii hapa. Wanangu japo brocade ina jina la mamako na kiri hutojari. Nilimwagizia yeye. Nikasema kwa gari kwa na jina la mama haina shida asante sana akanipa na leseni haise nilijionea ndoto bado nilutafakari ukuwa Mungu sikuumaliza irony me leo naishi vizuri naendesha gari basi tulimshukuru Mungu akanipa pesa za matumizi akasema nenda kwa yeye ye, anaenda kupumzika Kesho yake harusi ya mama ilifanyika. Kiukweli ilifana sana. Kanisani kulinoga, ukumbini napo pia kulinoga. Ndugu jamaa za Mr. Ruta walijaa, mamangu alipendeza kulikweli kijijini kulimfanya awe kama mzee lakini ha, mama ni binti bwana mrembo na shep yake aliwaka kwa kweli. Harusi ilisha. Tukarudishwa nyumbani na dereva. Kwa sababu siku tumia ile gari rafo. Mama na Mr. Ruta walienda honeymoon wiki mbili. Hapo ni nishafungua ni, ni nishafungua ni chuo. Naenda na gari, narudi. Yaani nipo kama vile wakishua. Katika maisha haya mapya kiukweli sikuwai kutamani kuwa na mahusiano na mwanaume yeyote. Bado sikuamini wanaume. Sikuwai penda wala kujiingiza kwa mwanaume. Maana walinifanya kitu mbaya sana. Siwezi kukisahau kwenye maisha yangu. Nilipata marafiki mbalimbali chuoni ambao wao walikuwa ni wapenzi, walikuwa na wapenzi wao, lakini mimi sikuthubutu. Japo nilikuwa natongozwa sana tu chuo. Nilikuwa natongozwa sana. Nilikuwa navaa vizuri na pendeza kisasa japo kilokole lokole. Suruari magauni sketi hivi pia nilikuwa nimejaliwa shepu mwenyewe. Japo sikuwa mneni kiivo na rangi yangu ya umaji ya kunde. Sikuwa mweusi sana. Wakisema wao usitupite mbele mimi hata sipiti jamani lo nina kirangi fulani hivi siungui jua basi niko mwa nilikuwa navutia wengi mno kanisani wapo walio nitaka kanisani wapo walio nitaka kusema wameoneshwa yetu wamefunuliwa lakini mimi sikuwa tayari niliamini hakuna mwanaume wa kweli duniani mama yangu Aliishi kimalikia. Alifundishwa gari, naye akapewa gari zuri, akawa na vaa vizuri sana, nguo za kifahari, amenenepa, amependeza sana. Hakuchelewa akapata ujauzito. Jamani, mimi nikamaliza chuo huko dogo zangu akimaliza kidato cha tatu na Mr. Ruta alikuwa anaendelea tu kuilea vizuri familia, alikuwa kama baba. Matokeo yalitoka, chuo nimefanya vizuri sana, nina first class with honor. Nilifurahi. Tukatoa shukrani kanisani. Mr. Ruta alitaka tumuite baba. Hivyo tulikuwa tunamuita baba. Alinunulia zawadi ya laptop nzuri ya Apple kama zawadi. Nikafurahi. Siku ya graduation iliweza kufika, watu kanisani walikuja pia. Sherehe yangu ilifana. Baba yetu Mr. Ruta alinifanyia sherehe katika hoteli. Nilifurahi mno na kumshukuru sana Mungu. Siku zilipita huko baba kinitafutia kazi. Siku moja asubuhi nikiwa bado nimelala nilipigiwa simu na itajika chooni. Nikajiandaa nikaenda fasta. Nilipofika nikaambiwa niende ofisini kwa mkuu wa choo. Niliogopa lakini sikuwa na namna na sikujua kwa nini wameniita. Nikaenda nikakuta mkuu wa chuo yupo na maprofesa wanne. Nikakaribishwa kiti nikakaa. Mkuu wa choo kaanza kusema tumekuita Irene Ramso baada ya kuridhishwa na matokeo yako hivyo unaombwa uwe assistant lecturer wa uh, camp engineering. I say, msikilizaji nilishindwa kwa mimi mimi huyu huyu Irene au mkuu aliendelea kuongea. Akamaliza akaja profesa mwingine akaongea na pia nikaambiwa ninatakiwa nikaanze kazi. Nijiendeleze na masters pia na nitasomeshwa. Nikatajua mshahara jamani nusu nizimie kwa furaha. Ni mshahara mnono mno tu. Nikakubali basi nikaambiwa nipeleke CV zangu na vieti vyote nikafanya hivyo. Vieti vya form 4 na vieti vya form 6 nilifuatiwa na rafiki wa daktari. 
aliyopo kule Tanga. Nilimshukuru sana Mungu. Basi nikatoka pale nikiona furaha. Nilimpiga simu Dr. Mary akasema yupo kanisani. Eh, nikamfuata. Nikawapa hiyo habari. I said ulimba na kusifu na kushukuru kweli. But nzuri mama na mumewe walikuwepo kanisani pia. Baada ya wiki mbili nilianza rasmi kazi. Nikapewa madarasa na seminar kusimamia. Nikawa nikawa busy sana. Mshahara wangu wa kwanza nilitoa fungu. Fungu la kumi kanisani. Wakapelekea watoto yatima. Lilo baki nikamnunulia mama mzazi na Dr. Mary suti nzuri za bei iliyobaki nikatunza. Hapo nina account. Maana nilikuwa nimefungua wakati naanza tu chuo sababu ya boom kuingia. Nilifundisha miezi mitatu. Wanafunzi wakanipenda na kunita uo, na kunifatafata sana kwa maswali. Nilienjoy, nilienjoy kazi hapo kama kawa sina mwanaume na wala hata siwataki. Kazi iliendelea. Nikatoa test wanafunzi walifanya, nikasaisha, nikatoa majibu. Siku moja sina hili wala lile. Nipo ofisini na chapa tu materi yangu. Maana nilikuwa naandaa masomo yangu. Sasa mlango ofisi yangu ligongwa nikasema pita. Nikasema tu pita yani ingia huku nikiwa busy kuli kweli. Akaingia mtu akasema sorry madam nina shida. Ilikuwa ni sauti ya kiume haswa. Nikanyonya kichwa changu kumwangalia yule aliyeingia mle ndani na aliyenisemesha. Nilipomwangalia sura yake na nilipogongana naye macho kwa macho moyo wangu uliposuka pa. Alikuwa ni mkaka mrefu ana body flani hivi amazing. Sura yake nzuri macho yake mazuri. Anaangalia kama hataki hivi. Ame, ame, ame alikuwa amevaa jinsi nzuri na t-shirt yake kali mno. Saa kali mkononi. Nilizuba kwa muda. Nikabaki na mwangalia huku mpigo moyo wangu yanaenda kazi sana. Akanibea madam. Hey madam. Ah, nikaja kushtuka baada ya kuitwa na yule kaka. Nikasema yes, nikusaidie nini? Uh, sorry, mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa pili. Uh, COET na isi kwa bahati mbaya nime Umenikosesha swali. Msikilizaji mmoja wao yule kijana anambia nimemkosesha swali. Mmoja wote nilikuwa naangalia lipsi zake nzuri. Zikitamka maneno hayo. Mkaka alikuwa na sauti nene alafu anaongea kwa pause. Unaweza ukasema labda ni ankojei huyo hapa. Nikajikaza nikasema una karatasi yako hapo? Akasema ya madam. Akasema okay give me. Give it to me. Nilitumia kimombo kidogo kuongeza swags. Akanipa ile karatasi. Nikaangalia kwa makini. Mkaka na mwandiko mzuri. Yaani yuko perfect. Na kweli nilikuwa nimemkosesha maskini ya Mungu. Nikamsaishia upya nikaona jina lake ni Dashiel Finnail. <sighs> Nikampa Max mpya. Nikamcheki kwa kompyuta, nikambadilisha Max. Kisha nikasema, ah, "I'm always careful when making I don't know what happening with you." Yaani ndiko na maana kwamba huwa oh, anakuwa makini sana anavyosahisha. Sijui nini kimetokea kwake. Yule kijana akasema, uh, "It happens sometimes." So, nothing happened without a reason. Yule kaka akasema huwa inatokea wakati mwingine japokuwa hakuna kinachotokea bila sababu. Nilitabasamu. Akasema, "Thanks madam. Naenda nao." Nikasema, "Okay. Dash." Yule kijana akatoka, "Jamani, muda wote wa moyo wangu eti ah, ulikuwa unakosa kabisa utulivu. Sikujielewa nimepatwa na nini." Yaani, "Sio ni roga, I don't know. Tena ni mwanafunzi wangu." Hata baada ya kuondoka ile mwanafunzi bado aliniacha kwenye mawazo harufu nzuri parfum yake nikaona mwanza mno niliona sijawahi kuona mwanaume perfect kama yeye toka nizaliwe Sikujisoma niliendelea na kazi bwana siku hiyo sikuwa hata na vipindi vingi wala nikatoka zangu mapema sana nilitaka nipitie kari yako nikanunua vyakula vyakula maana nyumbani pia nilianza nyumbani vilianza kukatakata vyakula. Basi nikaenda zangu kari yako nikanunua vitu kisha nikarudi nyumbani. Mara zote mie ndio huwa na wapikio dogo zangu nyumbani. Hivyo nikapika, 
nikaandaa nikajipumzisha maana wao wapo tushen hapo walikuwa wapo kidato cha nne nilimwaza sana yule Dashiel yule kijana jamani alinitawala kidini alinitawala yule kaka iko na nimpigie simu shoga yangu lulu nilikaa naye hostel japo yeye alikuwa nasoma psychology tuliva sana nikamjulia hali akasema kanemisi nikasema nipo home tu njoo basi ulale kibaka besti lulu akasema poona kuja kiukweli nilifurahi nilikaa na baada ya muda lulu kweli alifika wakati huo na wadogo zangu walikuwa washafika tukala mie na lulu tukaenda zetu chumbani kupiga umbea sasa akanisimulia story we za bibi wake tu kacheka na mie sasa nikaanza maswali nikasema hivi lulu unajua kwamba unampenda mtu lulu akasema utajua tu ukimuona moyo wako utashtuka hivi utamwaza muda mwingi na utatamani akusemeshe hivi yani hutotamani aondoke yani moyo ndio unaongea kila kitu nikamwambia ah kumbe ndio ndio hivyo shoga vipi kuna mtu umempenda nini binti mlokolo ushapenda eh <laughs> lulu alivoniambia hivyo nilicheka sana nikasema hapana bwana lulu nilitaka tukujua basi tukapiga story hadi tukalala kesho yake tukajiandaa nikampeleka lulu kazini kwake yeye alikuwa anafanya kazi tanesco kesho mimi nikaenda zangu chuo nye mapenzi ya cheni tu unaweza kusema sitaki kupenda mwisho siku unapenda basi kama mjuavyo mtu ukishamuona kwa mara ya kwanza ukamzingatia utaendelea kumuona tena na tena nikaingia darasani kufundisha wakati nimeanza tayari kipindi mara Dashiel akaingia kwa kuchelewa nilivomuona moyo wangu ulipasuka pa nikona kabisa na kosa ujasiri wa kufundisha darasani nikatulia kidogo nikazuga nikakusanya nguvu nikamwomba Mungu anisaidie mbona nadharilika hapa mtu mzima mie nikavuta pumzi kwanza afikisha nikaendelea nikafundisha lakini sikuweza kuangalia kabisa upande liko kwa Dashiel hivyo nikawa niko bize kipindi sikikaisha kilivyoisha nikashukuru Mungu nikashusha na pumzi sasa nikatoka zangu hadi ofisini sikujielewa kabisa kwa nini huyu mwanafunzi ananipa wakati mgumu hivi sikupata majibu nikajibeba hadi kafteria kunywa chai nikakaa huko nikifanya kazi katika laptop hapo ishaagiza sasa meza zote zilikuwa zimejaa hapo kafteria zote meza zote zilikuwa zimeshaja hapo kafteria kasoro meza yangu tu ilikuwa na kiti kimoja kitopu wakati niko busy na kompyuta nikasikia sauti nene kweli kweli nzuri ika nasema sorry naweza kuka hapa maana siti zote zimejaa ah, nikanyanyua uso wangu kwanza kumtazama alikuwa ni Dashiel ah, nilipatwa na kigugumizi sikutegemea kabisa kumuona nikasema yes unaweza kuka kigugumizi eti kimenianza ghafla ila mie Dashiel yule kijana alivuta kiti akakaa nilikosa pozi niliendelea kuwa busy na laptop japo nilikuwa sifanyi kitu tena zaidi tu ya ku bonya 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 tu ile ya laptop basi muhudumu akaniletea juisi yangu akaniletea na sambusa mbili na kipande cha keki nikashukuru mara akamletea dashiel na chips mishikake pamoja na soda dashiel akasema madam hizo bites utashiba kweli nikamwambia ya yeah, tushiba mimi sio mpenzi sana wa kula kula dashiel akasema oh ndio maana ume maintain ufiga yako eh hujanene pa sana umeka vizuri madam Nikajikuta tu nacheka huku najivunga kula eti naona aibu lo jamani yani mimi ninapopenda kula eti lo naona haya mbele mwanafunzi <sighs> Yule kijana Dashiel alikula akamaliza mie bado tu natafuna tafuna kama kibogoyo taratibu kabisa Kisha yule kijana akaniaga nikaambia sawa Akaondoka kidogo mara karudi akasema nimelipa madam usilipie tena <sighs> Nika fry nikasema wow ni gentleman huyu kumbe. Nikamwambia asante. Huko nikimwacha tabasa mzito kweli kweli. Ahangaike nalo sana. Akasema usijali madam. Huyo kijana kaondoka zake. Nilivobaki kwanza nikashusha pumzi. Maana kesi kama nakosa kupumua hivi nikashusha pumzi. Hey. Nikala chap chap nikamaliza huyo nikarudi zangu ofisini. Kiukweli kijana Dashiel alinitesa kilini. Nilimfikiria sana. Nilitamani kumjua zaidi lakini nitafanyaje? 
na haikuwa ruksa kwa mkofunzi kudeti na mwanafunzi lakini ni wazi na shelo alinikata yale moyoni nilikata tamaa nikajitahidi kumpuuzia kumfuta kidini mwangu kijanda shell ilipita wiki hapo namuona katika vipindi na misi inazidi kutamani kuona karibu siku moja jioni nikajiwazia bwana ni mtafute facebook na instagram nikafanya hivyo kweli nikamwona lakini alikuwa private hivyo hadi niweze kumrequest nikafikiria ah nikaona ngoja tu nifungue account fake nikafungua nikaeka jina lingine nikatuma request kwa watu mbalimbali wengine 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 hata siwajui ili mradi tu ni nikimrequest ni, ni nikimrequest ya sione kwamba sina watu basi nikachukua picha za msanii wa sauzi huko nikaweka kwa DP na chachache kawaida nikaze post post baada ya siku mbili nina watu angalau nikamrequest na yeye sasa baada kumrequest nilikana simu na kana chungule kila dakika kama nime yani kama vile nimebadilika maharage kwa gesi yani naogopa yeye sija kaungulia jioni akani approve we nilifurahi sana nikaza kuangalia picha zake mwenyewe alikuwa na biashara za nguo pia naona kaposti tena inaelekea ni uh, batiki ni, ni, ni batiki ya kwake niliangalia sana japo picha nyingi aliposti nguo za kiume na viatu vya kiume vichache sikuona vya mwanamke katika picha zake nikafurahi kumbe hana good nilijitahidi sana kumchunguza sana sana kupitia akaunti zake za Facebook na Instagram kutumia ka, kutumia akaunti fake ambayo nilikuwa nimeanzisha nilijikuta kusoma kweli na mpenda sana yule kijana lakini sina namna ni mwanafunzi wangu nafanyaje akiweka picha mpya na comment nice au looking good yani nilianza tu kumchokoza chokoza na DM kwa kuuliza uliza bei ya t-shirt na raba akawa ananijibu maskini kwa kunipa bei nilifurahi akasema karibu nikamwambia asante nikasema nakupataje sasa maana sielewi maelekezo ya duka lako akanitumia hii namba ya simu akasema hiyo hapo inapatikana WhatsApp ni check niliruka ruka baada ya kupata namba nikaisave vizuri nikaandika Dashiell Crash sikumtafuta lakini sikuwa na ujasiri huo kiukweli na kucheki WhatsApp DP kaeka picha ya duka lake jamani siku moja nilikuwa natoka kazini jioni naelekea parking sasa nikachukua gari yangu nikapita cafeteria niliacha chenchi yangu ile nimeshuka napita vile na, napita kwenye vile vimbwe tani sina kama da shell yuko na mdada wamekaa zero distance kabisa niliwaangalia wao wao hata hawajaniona yule binti aliyokana analalamika japo kwa uzuni mara da shell kaanza kumcheza chezea nywele za yule dada mara zote usoni mara bani kwenye sikio huko namsikiliza ah mie moyo wangu kawa niuma wi nikawa natembea taratibu naangalia ni nani yule mdada bado sitaki kuamini kwamba ni mtu wake. Mara Dashiel akaanza kumpiga kisi bwana Romans. Yule mwanamke huko akawa anamwambia don't worry bana. Yule dada akasema I love you Dashiel. Unajua lakini unanitesa sana wai Dashiel jamani sijui nini na nini akaona msogelea. Akaanza kumpiga pale Romans tena. Ah! Mara dada akasema I love you Dashiel jamani. Hey! Gafu bana Dashiel naye akasema I love you too. Mungu wangu tumbo liliunguruma jamani tumbo liliniuma tumbo liliniuma sikufiche msikilizaji nilijisikia vibaya sana moyo wangu ulivunjika vunjika kumbe dashela na mpenzi tena chuo sasa inakuaje na mimi ndo nimempenda sasa da dashela wewe Machozi ya lenga lenga but nzuri nina miwani kwa pochi yangu nikaichukua nikavaa Nikiona pita karibu karibu yao sasa kabisa kabisa Dada Shell kaniona akamwachia yule binti Dada akasema madam good good, good evening nikamwangalia kwa jicho kali mno Ila jicho langu lilikuwa lipo ndani ya miwani tena tinted kwa yakoona Moyo nikasema What's good about this evening Hmm lakini nikazoga nikasema thanks same to you both nikaona ni 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 ni, 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 ni mjumuishe na kidume chake kabisa nikapita speedi moyo wangu ukaona simanze sana sikujua nini cha kufanya nikampigia simu shoga wangu lolo nikamwambia 
Napitia kwake akasema poa. Basi nikaenda hadi mbezi kwa Lulu. Nilikuwa nimechoka sana, nina maumivu makali mno moyoni mwangu. Ninayempenda kumbe ana mpenzi wake, tena nampenda. Wanapigana mabuso hadharani. Lulu akaniambia vipi shoga yangu? Mbona hivyo upo kama umeja umechanganyikiwa? Au umeachwa na mume? Nikata basamu, nikamwambia acha tu shoga yangu. Lulu akaniuliza nini sasa? Sema tujue, so unanungunika nungunika kama kipaka kimeloa darajani. Nikacheka, nikamsimulia kila kitu ushoga yangu Lulu. Kusu da shell. Japo asikumwambia ni mwanafunzi wangu. Lulu akasema nilijua tu. Nimekukuta jambo huko. Nimekukuta jambo moyoni. Sasa sikia best yangu. Mapenzi siku zote hapo tu. Yapogo hivyo. Unaweza penda sehemu usiyopendwa. Au unaweza kupenda sehemu nawe ukapenda cha msingi, jipe muda tu. Kama ni wako atakuja tu lakini kama si wako wako hatakuja. Na pia hakuna mwanaume unayemkute kwa single tu. Maana hata wale wanaotoka kuzaliwa kuna walioanza kuita mchumba tokio huko tumboni. Hivyo siogope darling sawa. <sighs> Nikasema Lulu mi naumia. Sababu naona yeye hana dalili zozote za kunipenda. Lulu shugango kanambia usiogope bwana. Wewe ulivyo sasa hivi ni ngumu. Mwanaume kujianzia tu kukutongoza. Sawa. Huo uko juu mkufunzi. Sawa. Unajidrivea gari yako. Tulizana. Leva zako uko juu kwa watu kukutongoza wanaogopa. Jukweli <laughs> nikacheka. Nikasema mbona wengine walinitongoza? Lulu akasema wanaume wametofautiana. Na usidanganyike kwa kumsikia na kuambia mtu eti kwamba nakupenda. Muda mwingine hilo ni neno tu dia. Unaweza lisema hata bila kumaanisha. Nilitabasamu kwa maneno aloniambia Lulu. Yalikuwa maneno matamu sana yenye faraja. Nikapata tumaini jipya lakini nikajiahidi. Nikajiahidi kumpotezea Dashiel. Basi baada ya story nikarudi zangu kibaa. Nikarudi zangu kibaa home. Kesho yake nilienda kazini nikamwona Dashiel nilimchunia nilimpita bila salamu tena nikiwa nimechukia hadi mwenye nikawa najishangaa Ilipita kama wiki hivi Niko na mkazia mno Dashiel baada ya kazi nikiwa nyumbani naingia Facebook yani ukweli niliamua tu kufuta ile ile account fake baada ya sira za Dashiel nikaona friend request nyingi sana sasa huwa na tabia ya kuchagua sana marafiki. Ikaza kuangalia. Sikuamini macho yangu kuona Dashiel etika ni request. Nikajiuliza nikubali au vipi? Nikona okay, nikamu accept. Baada ya muda nikona iko online. Aka like picture zangu nyingi mno kisha akani inbox. Hi madam. Kimoyo kikaruka. Nikamjibu hi. Akaruliza uko poa? Nikamwambia niko poa. Akasema okay, nilikuwa nakusalimia tu. Thanks kwa kuni accept. Nikambia you are, you are welcome. Okay. Usiku mwema madam. Nawe pia basi. Ikashia hivyo. Kesho yake ilikuwa ni weekend. Nipo nyumbani tu baada ya kazi. Nikatulia, nikatulia na simu yangu nikaeka picha flani FB nilikuwa nimepigwa na Lulu wakati tupo hoteli kwenye sherehe flani hivi nilipendeza sana hiyo siku. Mara da shell huyo naye aka like na ku comment. aka comment pale kwamba uh, aka ali, ali comment beautiful kitu kama hicho we si nikafurahi sana kwa kweli nilifurahi nikamwambia thanks tulianza kuchekiana hivyo mitandaoni sasa birthday yangu ilifika siku hiyo mimi nishasahau saa sita usiku nipo zangu kitandani mara simu ilianza kuita facebook ilikuwa video call kucheck ni dashiel wi nikakurupuka kindana nika nikapaka nika, 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 nika poda fast fast tena lip balm e, rangi nikabana nywele zangu vizuri kisha nikarudi kitandani nikapokea maana naye alipiga kama mara mbili hivi nikamwona yupo kitandani naye na single ID yake akasema sorry kwa kukuamsha usiku kambia ina shida niambie dashiel mara akaanza kuimba sasa ile happy birthday to you abel na sauti yake kimahaba jamani utasema ni mmoja wa yani unaweza kusema ah, Unaweza ukisema kaka anatangaza kipindi cha mahaba. Nye, Dashiel ana sauti nzuri. 
Hivi mmeshae kuisikia sauti ya mkoje akiongea aga hivi live au akiona simulia. Bas na dashela kuna sauti vile vile nzito nzuri na tamanisha kwa ile tokumsikiliza. Nilifurahi. Utafikiri ndo yani sijui nisemaje. Labda unaweza kuzani kwamba labda labda mtu malaya labda kaona fuko la hela. Nilifurahi. Aliimba kamaliza kasema na imani. Ah, mimi ni wa kwanza kukuishi leo. Nikasema huku nikiona tabasamu asante sana dashela. Nikamwambia wewe ni mtu wa kwanza kuniweshi. Wewe ni wewe ni mtu wa kwanza kuniweshi leo. Dashela akasema napenda sana kuwa kwanza katika kila kitu. Nikamwambia okay asante. Akaniambia nikuache mtoto lale kesho naomba nikuone. Nikamwambia sawa, asante pia haina shida tutaonana. Naomba tuuzo basi. Ya kuwa mwimbaji bora. <laughs> Nilicheka sana nikasema tuuzo gani bwana wataka? Akasema your phone number will be the best award. Nikacheka nikasema okay, nitakupa. Dashela akasema sawa. Basi akakata simu nilifurahi sana. Yaani hii ni birthday bora kabisa kwa hiyo tangu nizaliwe. Mara akani text akasema usisahau tuzo yangu please. Lala salama mtoto. Kiukweli ni tabasamu. Nikamtumia chap namba zangu. Tena sikumpa moja nilimpa mbili ya Voda na Airtel. Sitaki utani mimi. Akani text kwa message ya kawaida kwenye line yangu moja wapo. Alin text kwenye yote lakini sio kwa ile namba yake nilikuwa nimeisave hii ilikuwa ni namba nyingine kabisa nikalala nikawa na mota dashell nikakurupuka asubuhi nimechelewa nikaoga na nikavaa fasta fasta huyo mpaka chuo nilipofika ofisini nikakuta keki kubwa ya love meza ni kwangu ya chocolate juu imeandikwa happy birthday Irene nilifry sikujua nani kaleta lakini pembeni kulikuwa kuna kuna uorozi na kikadi nikachukua kikadi nikakifungua kiliandikwa hivi Dear Irene nakupenda sana tokea siku ya kwanza na kuona lakini nimekuwa naogopa hata kukwambia ukweli sababu sijui utanifikiriaje nimeona bora nikupende nikupende sirini kuliko kukukosa kabisa I pray that one day mimi na wewe tuwe pamoja I love you so much my beautiful Irene enjoy your day kwanza niligona nani huyo sikupata jibu kabisa nikaiacha pale keki nikaenda zangu darasani maana nilikuwa nimechelewa na nilikuwa nina kipindi darasani darasa la kina dashel ili naingia tu nilianza kuimbiwa na darasa zima dashel ndo alikuwa anaongoza kuimba uwe niliimbiwa sana nikapewa na keki nikaambiwa nikate nikakata nikawalisha wanafunzi wote kwa sababu kozi yetu haiwagi na wanafunzi wengi sana. Wanafunzi waliniombea heri na kusema kwamba wananipenda sana. Basi tulipiga picha pale, then nikawatuliza, tukaendelea na kipindi. Baada ya pindi nikarudi ofisini nikakuta ma lecture, wananiwish pia na kulipa keki nikakata, nikawalisha. Basi nikaendelea na kazi zangu. Huku nikitafakari ile keki ilokuja na ujumbe imetoka wapi? Sikupata picha ilitumwa na nani hapo nina keki nne nilopewa na wanafunzi niloikata hiyo chocolate na mbili nilipewa na wakufunzi ikiwa na tafakari message ikaingia kwenye simu yangu kucheck ni dash yao message nasema are you busy nikajibu no akaniambia umeshakunywa chai au umeshiba keki nikacheka nikasema napenda keki sana hivyo nafuata juice tu akasema okay don't move mtoto na kuletea juice okay si upo ofisini nikamwambia thanks kiukweli nilijisikia raha jamani kumbe mapenzi yana raha hivi sikuwahi kujua basi baada ya muda mlango wa ofisi uligongwa nikasema welcome alingia dashell na kifuko hivi akanipa alafu akasema mm, keki nyingi sana nikasema yes kaa hapo tu lote akasema mm, mm, mimi sio mpenzi wa keki lakini nikamwambia kidogo bwana unakula Dashela akasema okay if you instant nakataaje sasa nisije kukuharibia special day yako <laughs> Kikweli nikacheka akasema keki zote nzuri lakini kati ya zote umeipenda sana ipi Nikacheka nikasema zote tumezipenda Dashela akasema mm, lazima kuna ambayo the best Nikamwambia nitakayoikata sasa hivi ndio the best Akasema okay 
let's see nilipewa na kesho pamoja na sahani na wanafunzi hivyo nikaikata ile ya chocolate dashela tabasamu nikaeka kwenye sahani kisha nikakata vipande vipande nikachukua glass mbili nilikuwa na zofisi hizo glass nikamimimia juice nikampa tukaanza kula lakini sikuwa naweza kumtizama Dashel Sony. Hivyo nilikuwa namtizama kwa kuibia bia. Dashel ni mhandsome jamani. Hadi anavotafuna. Nye yule mkaka anapendeza. Alikula vipande viwili akashukuru akasema anaenda. Maana ndo vipindi. Nikamwambia sawa. Akanyanyuka alipofika mlangoni akageuka kama anataka kusema kitu. Lakini akaisha njia akatoka. Moyo wangu ulijaona furaha sana kitendo cha kula keki na dashel niliona birthday yangu imekamilika sana Nikiwa katika hali ya furaha simu yangu iliita alikuwa ni dashel Nikacheka nikapokea akasema naomba jioni nikupeleke dinner please I won't take no as an answer Nikacheka nikasema okay nakataaje sasa kwa mfano eh Dashel akasema okay nikufuate wapi Nikamwambia wewe niambie tu Wewe ni mtu wapi unataka mimi nitakuja? Akasema okay nitakutumia location. Nikamwambia okay poa. Kio kweli msikilizaji nile frame mno. Nikampigia shogangu lulu kumweleza lakini alikuwa hajui ni mwanafunzi. Hivyo akasema hmm huyu ashaja huyo shoga yangu. Kwa hiyo unaenda? Nikamwambia eh na achaje naenda. Lulu akaniambia mbona siku tulishia kuendelea surprise party? Sasa itakuwaje? Nikamwambia sikia. Umeendelea party na kina nani? Akasema mama babako na baadhi ya marafiki zako nikamwambia okay saa ngapi? Kuanzia saa kumi, nikamwambia saa moja, naondoka. Lazima niende kwa dash yao. Lulu akasema poa basi wai uje kwa tue shoga yangu. Mi bado niko jobu nitakukuta saloni pia tukatafute nguo mpya udamshi si una, 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 una kipindi sasa hivi nikamwambia ndio. Basi tukagana mimi na shoga yangu Lulu. Nikafunika keki zangu kwenye maboksi yake, nikamuomba mkufunzi mmoja ofisi ya pili anisaidie. Nikazipeleka kwenye gari huyo mpaka saloni. Nikatengeneza kucha, nikatengeneza nywele. Nilipendeza, utasema labda huyu ni Beyonce au Rihanna. Na kucha zangu ni, 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 nilibandika ndefu, ndefu kiasi na rangi nikapaka nzuri. Lulu alifika nikiwa tayari. Tukapita barbecue, nikapata vigauni viwili vitatu. Hao mpaka home nikavaa kisha tukaenda kwa mama nilimbiwa pale tukala kwa kweli nilisahau shida zote tulizowahi kupitia hapo nyuma mama ana mtoto wake na Mr. Ruta sasa mida ya saa 12 dashele alinitext akaniuliza nitakuwa tayari saa ngapi maana ilibidi nimwambie kosu pate nyumbani hivyo nikamwambia saa mbili akasema sawa akanitumia location nikasema will be there Mida saa moja nikaaga nikatoka na Lulu. Nikamdrop kwake Lulu, nikabadili nguo, nikavaa kigauni changu, kinafika mpaka magotini, binti mlokole. <laughs> Ila kimenishika haswa juu ya mabega kukoazi. Unywele nimeuachia weaving. Nimependeza hatari. Na kiatu kirefu kirefu fulani vya amazing. Kisha huyo nikaenda zangu katika hoteli aliyopo kijana Dashel. Nilipofika parking nikampigia kwamba nimefika. Akasema anakuja kukufata akuchelewa akaja nilipo akasema siamini kama umekuja umependeza sana ah, nikatabasamu tu akanishika mkono hapo ndipo mwili wangu uliponisaliti sasa nilipata na msisimko kama shoti ya umeme mimi nipite yani kama shoti ya umeme mimi nipate hivi mwili mzima ulisisemka akasema twende hapo ye yeah, kapendeza akavaa shati lake la mikono mirefu la draft hivi ili akukunje mikono na jeans na raba kali ananukia tayari Nikamfuata bwana huku nasikia msisimko kweli kweli. Tulienda hadi sehemu. Kuna meza hivi ina kikapu. Ndani yake kuna chupa mbili za champagne na barafu. Pia mezani kuna maua mazuri ya rose. Tena fresh yananukia na glass mbili kishingo na ndefu hivi. Kwenye kishingo kumefungwa tu maua glass moja. Pia kuna sahani mbili zinauma na vijiko pia na keso. Akanivutia kiti nikakaa hapo hoteli. Hoteli kufu kweni hivi. Meza yetu ipo kwenye kigaden. Mhudumu alikuja na keki. Kamekatwa kama kipande japo kakubwa na mshumaji ulikuwa na waka. Dashile akasema happy birthday Irene. Nilifurahi alivyoniita Irene. Akasema fumba macho. Nuie utakacho, alafu zima mshumaa. 
kitakuwa kweli. Eh, nikasema kweli akasema yes, uiamini. Eh. Basi mwenzangu nikafumba macho. Nikasema ye Mungu, naomba Dashel anipende sana, aje kwa mume wangu, mume wangu mwema, tuze watoto wazuri, tuishadi kifo kitutenganishe kisha nikazima mshumaa. Nikafumbwa macho. Dashel akasema amen. Ulicho ni kitakuwa ni kweli. Nikasema amina. Basi kileto chakula nyama zipo kwenye kitu sikijui ila kama zinaiva au la I, I don't know champagne ilifunguliwa nilijua kabisa haina kilevi tulikula nikaenjoy sana tulipiga story hadi mida ya saa sita za usiku hapo na enjoy kila dakika Dashel akasema Iron kuna kitu nataka nikwambie sijui utakinifikiriaje lakini <sighs> kusafisha nafsi yangu ili niwe na amani ni lazima tunikwambie nikasema nini kwa mbona unantisha akasema naomba usinichukie Erin kwa nitakachokuambia please jua kwamba nimejikaza sana mpaka nimefikia hatua ya kuyasema haya nikamwambia okay ah si 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 sitoweza si, kuchukia nilimjibu hivyo nikamwambia niambie tu Dashira akasema najua wewe ni mkufunzi wangu na nakuheshimu sana lakini mimi ni binadamu nakosa pia nakosea naomba unisamee pia utanisamea kwa haya nitakayokuambia. <sighs> Dashela niambia hivyo. Kiukweli moyo wangu ulijao na uoga. Moyo wangu ulijao na udadisi. Nikao napata shauku la kutaka kujua nini anataka kusema. Lakini alizunguka sana. Nikamwambia Dashel kuwa na amani tu niambie. Dashela akasema okay. Dashela akanishika mkono kisha akasema Irene, tokea siku ya kwanza nimekuona darasani ukijitambulisha moyo wangu ulitokea kukupenda sana nilijitahidi kukupenda sirini lakini moyo wangu ni mdogo nimeshindwa kujizuia hata ulivyonikosesha swali siku ile nilemeni ni Mungu tu amefanya njia ili unitambue kuwa nipo nakupenda sana Irene ah nyie wakati ukaka naongea hayo simu yake iliyokuwa mezani ilianza kuita wote tukaicheki jamani jina silikaonekana limeandikwa wife to be wife to be is calling makubwa alafu ananiambia ananipenda ki <sighs> kweli moyo wangu uliniuma sana dashiela alishtuka akawa anaiangalia simu yake kama so yake nikajikuta nimekasirika Alafu nikajiona mimi ni mjinga sana. Yaani ananitongoza na anamke mtarajiwa. Nilikasirika nikanyanyuka. Dashel akasema Iron please nisikilize. Naomba nisikilize nieleze kuhusu hili. Nikamwambia Dashel, mimi ni mkumfunzi wako. Unapaswa kuheshimu na siku ni dharau kama unavyofanya. Nilikubali kuja dina na wewe. Japo najua ni kinyume na kazi yangu. Ilo maevuka mipaka. Sasa, sitaki mazoea na wewe. Sitaki unipigie wala unitume message yako sawa. Kikweli nilijitutumua sana kuongea hayo maneno. Nikaanza kuondoka. Dashela kanifata akawa anasema no. Naomba nisikilize Irene please. Najua nimekukosea lakini usiondoke hivyo. Please. Ki kweli mimi sikumjibu. Nilikuwa nimeshawaka na hasira. Nilihisi kama kudharuliwa kwa sababu Dashel alitaka tukunichezea mvua huyo. Nilitembea spidi hadi kwenye gari yangu. Nikaingia huko machozi yakinitoka. Nikawasha gari, nikaondoka zangu huko Dashel akiwa pale ananiangalia. Chukweli muda ulikuwa umeenda lakini nilimpigia simu lulu nikaenda kwake. Nikamsimulia yote akasema mm, hapo huna chako best sababu wanaume hawasevi hivyo mwanamke. Ila tu kama anampenda lazima amsevu hivyo. Nikamwambia lulu ni kweli kabisa. Bora tu niwe na Ni bora tu niwe na Frank. 
Frank anamiliki kafteria chuo ni pale pia pia ni mwana mfanyakazi wa, wa bandari huyu Frank amekuwa akinitaka tokea na soma hadi sasa hivi mpaka nikamblock maana yeye kwanza anasali pia na anaonesha kunipenda sana Lulu akasema dia mbona una una una, una, una kuja kwa kwa kwa, kwa kase sana hebu tuliza kwanza akili nikamwambia Lulu no nahitaji kudeti ili ni msauda sheli kabisa Lulu akasema sawa Nakumbuka tuliongea mengi kisha tukalala Kesho yake nilikuwa nina kipindi mchana hivyo nikaenda nikapiga pindi kisha nikaenda zangu kufata pochi yangu ofisini Nilipofata pochi yangu ofisini nikarudi zangu nyumbani Sasa nilipofika parking nikamwona Dada Shell kasimama Ni kama namsubiri mtu lakini pia nikamwona Frank na yeye anataka kuingia kwenye gari yake Nikapiga hesabu ah, mara Dada Shell kaniona akajisimamisha vizuri tu ni waza alikuwa akinisubiri mimi hapo ndipo nikachaza picha sasa nikaita Frank hey Frank Frank akageuka kaniangalia huko akiona tabasamu nilimfuata nikamkumbatia kimahaba sana Frank alishangaa nikamwangalia Dashiel huko bado nimemkumbatia Frank Dashiel alicheka tu alicheka kimangati huko akiniangalia kwa makini mno likaka lina pose ili jamani Frank akasema ah, ulinimise nikasema sana nilikumisi mno dia Frank akasema kama kweli basi twende mahali tukale mie nje na niuma sana nikamwambia po atangulia na kufata akasema no tunaenda wote kwenye gari yangu nikasema sasa hiyo kwangu je akasema namuita mdogo wangu atepeleka kwenu nikasema mm, nyumbani watanisi vibaya akasema Irene umekuwa mama kwa free Baada ile kauli yake kweli nikacheka. Basi akampigia simu mdogo wake akaja nikampa fungo, akasema peleka kibaha kwa kina Irene hilo gari. Mimi nikauliza anapajua? Frank akasema ya anapajua nishoe hii enda naye. Basi akaondoka yule kijana. Muda wote Dashella alikuwa misimama na tuangalia. Nikaingia kwenye gari ya Frank na yakaingia. Nikamlalia begani akawasha gari tukaondoka. Na muona Dashella kasimama pale pale. Kakasirika hivi. Frank akaniambia leo malaika gani kakushukia mamangu? <laughs> Nikamwambia kawaida tu Frank, nimeona nikubali ombi lako la muda mrefu. Frank akasema kweli? Nikamwambia So, will you be my, 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 my girlfriend? Yes. Frank alifurahi sana, akaendesha gari hadi hoteli fulani hivi tukaingia tukagiza chakula tukala. Kisha kasama naomba kabla sija kupeleka kibaha naomba kwa paone na poishidia. Nikabia sawa. Kikweli nilimwamini sana Frank sababu ni mtu wa dini sana. Hivyo nikajua tu hakuna kitakachotokea baina yetu. Tulienda kwake Frank alikuwa anaishi mikoche ni bii. Tulifika nyumba ilikuwa ina gate tukaingia ndani baada ya kufunguliwa na mlinzi. Jamani Frank ana nyumba nzuri sana tena gorofa moja. Uwanja wake ni mkubwa una bustani nzuri pia vibarabara vimepangwa vitofani vya kisasa kabisa. Nje kuna gari tatu za kisasa. Akapaki gari tukaingia Sebleni. <laughs> Sebleni kuzuri haswa. Frank aliishi kitajiri mno. Mara kaja mama moja hivyo makamo hivi. Frank akamwambia mamdogo huyu ndiye Irene nilikuwa nakwambia. Yule mama akasema, "Oh, Irene, karibu mwanangu." Nikamwambia, "Asante mama." Frank akasema, "Kaa kidogo bebe, nikaoge mara moja sawa." Kambia sawa. Wakati huo yule mamdogo wake alikuwa kaenda kuleta unywaji. Akaja na juice baridi nikaipokea nikamwambia Frank, tunaenda wote huko chumbani. Frank akasema sawa. Basi hao tukapanda juu kuelekea chumbani kwa Frank. Chumba kilikuwa ni kikubwa. Kikubwa na kizuri. Kitanda matata kabisa. Kulikuwa kuna dressing table pia imejaa mafuta ya kiume na perfume zake. Frank akasema naenda chumba cha nguo nikabadili. Nikamwambia sawa. Mimi nikakaa kitandani nikawasha TV na angalia. Baada ya muda Frank alitoka akiwa ameshavaa zake t-shirt na kaptola. Kapendeza. Hapo nina sera zangu jiwe dashel ujue. Nikasimama nikamkumbatia Frank. Yaani hayo tunayafanya tu kumkomoa dashel. Yaani kama dashel alikuwa ananiona. Akili zangu sijui zilikuwa aje yani. 
Ikumbuke e na miaka kibao sije kukutana na mwanaume. Na mara ya mwisho nilikuwa ni lile limangi lile ndo lilikuwa limekutana na mimi. Frank akasema bebe uko sawa nikamwambia yes nimejisikia tu kukukumbatia. Nilikuwa najifariji labda nitampenda Frank. Frank akasema Asante, asante Ebrahim, nakupenda sana. Nikamwambia mimi nakupenda pia. Frank akasema tuangalie mauvi kidogo. Wakati huo mie nina vihamu vyangu jamani. Mwanaume ni mwanaume tu. Kambe bebe, na mimi nataka kuoga. Nilimwambia hivyo nikitaka nitoe jasho la kutwa nzima. Maana chochote kinaweza kutokea. Akanibe okay, twende chumba cha nguo. Akanishika mkono mpaka chumbani nikaanza kuvua nguo akiwa ananiangalia hadi nikabaki na nguo ya ndani tu. Niko na Frank anapata kabisa tabu. Maana kaeka mikono mfukoni. Nikachukua taulo, nikaendeza kubafoni. Nikaoga sana, nikajisafisha vizuri kabisa, nikamaliza. Nikarudi chumba cha nguo. Nikajifuta nikavaa taulo lingine hadi chumbani nikamkuta Frank kajilanza tu. Akasema umeshaoga bebe nikamwambia, "Yes, tayari." Akasema okay. Nikachukua mafuta nikajepaka kisha nikarudi chumba cha nguo. Yaani niko bize, nishakuwa mwenyeji. Nikachukua t-shirt la bebe, nikavaa. Na hapo nguo yangu ya ndani nilikuwa nimefua. Shetani alianza kunishinda. Nikatoka mpaka chumbani nikalala pembeni na pembeni ya Frank. Frank akanigeukea akaanza kunicheza chezeni yule zangu huko akaona sema bebe unajua nakupenda sana. Nikamwambia ndio bebe. Akasema anatamani sana tuishi wote ni kuoe hata sasa hivi. Nikamwambia bebe mambo mazuri hayataki haraka. Naomba tuwe wapenzi kwanza tujuane vizuri then tufikie huko. Frank akasema sawa. Mara akasogeza midomo yake karibu na midomo yangu. Akaanza bwana kunipatia kiss. Nilikuwa mgeni katika hiyo sekta lakini sikubaki nyuma. Sikubaki nyuma kabisa. Tulipiana pale kiss kwa muda. Hapo sasa <coughs> zikaanza kupanda, zilishani panda kitambo. Alianza kunishika shika Frank kwa kunicheza chezea. Alinichezea kisawa sawa kabisa. Nilikuwa tayari kwa lolote. Mara simu yangu ikaita kabidi nyanyuke hadi kwenye dressing table nikaipokea. Alikuwa ni lolo, akasema uko wapi? Nikamwambia niko kwa Frank. Akasema wewe mpaka sasa hivi unalala huko? Nikamwambia pana, akasema shogangu, usije kubali. Ukatiwa siku ya kwanza. <laughs> Nikacheka sana. Akaniambia habari ndio hiyo au ndo tayari? Nikamwambia no. Akasema shauri yako, tena hakikisha mnapima kabisa. Wenye pesa wa huni. Nikamwambia sawa. Basi nikakata ile sehemu. Frank akasema vipi kwema? Nikamwambia mdogo wangu anauma, inabidi niende. Frank akaniambia nini shida? Nikasema ni homa tu imempata igafra. Ah, twende basi nikupeleke. Nikamwambia poa. Frank akaniambia ngoja nivae, nikamwambia poa. Kweli nilivaa nguo zangu. Lakini uh, nguo yangu ya ndani nilisahau bafuni. Tukashuka akanipeleka hadi nyumbani. Lakini hakuingia ndani, akasema eti sio heshima akiwa hajajitambulisha rasmi sio vizuri kuja. Bas tukapigana pale kis tena akaondoka. Kusema kweli usiku usiku kwangu ulikuwa ni mrefu sana. Maana nilikuwa nimeshaamsha mashetani ya mapenzi. Hivyo ilikuwa na nyivu nyivu hatari lakini kulikucha vizuri tu. Asubuhi Frank alinipigia simu kunijulia hali na kunitakia kazi njema. Nilivotoka tu. Simu ikathibitishwa nimepokea laki mbili. Eti za matumizi ni acheni na nyumbani. Nikamshukuru sana basi nilijia ndani kenda zangu kazini. Lakini dash ya sikumona darasani. Nikaendelea kudate na Frank, tukaenda kupima ukimwi, bahati nzuri wote wazima. Hapo hatujawahi tiana bado. Ndio kawiki tu kamepita. Tunakutana na kula na story na vitu kama hivyo, naenda kwake basi hivyo ilikuwa gaivo. Tunapanga safari tunakwenda Arusha, tunatarii weekend hivyo na hivyo. Hapo sijawahi kumuona dash ile chuoni. Roho ilikuwa haikai vizuri. Roho ilikuwa na niuma. Kuna nini Dashel kimemkuta? Kwa nini hayupo? Nikamwita mkaka mmoja hivi huwa namuonaga naye. Nikamuuliza kwamba nilitoa timely test lakini Dashel hajafanya kwa nini? Yule kaka uh, uh, ambaye ni Don akasema madam Dashel anaumwa sana, ana wiki sasa. Nikasema oh, shida nini? Akasema na vidonda vya tumbo vinamtesa. Nikasema ana mawazo ni na nini? Yule kijana Don akasema sijui madam. 
Nikajua huyo ni mimi sababu. Huenda mimi ndo sababu labda lakini sijui. Nikamuliza Don, "Kwani anaishi wapi?" Akaniambia Don akaniambia Dachel anaishi Bez Beach. Nikasema kwa au akasema hapana, anaishi mwenyewe tu. Nikasema hebu unielekeze, ni mtume mtu akamwangalie kama kweli na akampelekee test. Don akanielekeza vizuri, nikaelewa. Hapo nilikuwa nimeshamaliza kipindi msikilizaji. Nikapita dukani, nikanunua bites na juice huyo mpaka Bez Beach. Hadi nilikuelekezwa. Nilipofika nikapaka gari yangu mahari kuna car wash na baa hivi. Nikaanza kutembea nikahesabu nyumba nikaona hiyo yenye geti jeusi na urembo nikagonga lakini sikujibewa nikagonga sana bado nikasikia geti inafunguliwa alitoka mkaka fulani hivi sio mkubwa sana alikuwa amelowaloa nikasema hapa ndo kwa kina Dashiel akasema ndio nikasema Dashiel yupo akasema yupo melala nikasema naomba unimuone yule mkaka kaniambia karibu ndani basi nikaingia Dashiel naye alikuwa anaishi nyumba nzuri sana kubwa na ya kisasa. Nikakaribishwa sebuleni nako ni kuzuri mno kusafi. Yule kijana akaelekea. Naona ndio chumbani sijui na sikanaita kaka 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 kuna mgeni wako. Dashiel akasema nakuja. Baada ya muda alikuja Dashiel amevaa singlet pamoja na book tatu. Nilipomwona moyo wangu ulianza tena vurugu za kudunda dunda hovyo. Hivi nimefuata nini huko? Hapo ni Alamis ambaye Ijumaa naenda Arusha na Frank. Nikajiuliza nimefuata nini huko. Dashiel kwanza alishtuka kuniona. Akasema Irene unafanya nini huko? Nikamwambia nimekuja kukuona unaendeleaje? Dashiel akaniambia mimi niko poa kabisa. Nikamwambia sasa kama uko poa mbona hauje cho? Asijisikie tu. Dashiel acha ujinga. Njoo chuo nimekuletea maswali hayo wenzio wameshafanya hivyo fanya ni saishe. Okay, sawa madam. Alitikia hivyo Dashiel, nikampa kifuko cha bites pamoja na juice nikasimama nikaaga. Mara Dashiel alinishika mkono akanivutia kwake. Alinikumbatia. Nilisi msisimko ajabu mno. Mwili uliniligea nikaisi kabisa kwamba mbona kama anaanza kuku kutamani nikaanza kuhema kwa nguvu. Hisia nilizozipata sikuzipata kwa Frank. Leo binti mlokole nimepatikana. Nilisema kwa tabu sana, hebu niachie basi. Lakini ndo kwanza kama nilisema nikumbatia vizuri. Hapo yakanikumbatia kwa nyuma. Akaanza kunyonya shingo yangu huko na chiza chezi ya mwili wangu. Ui. Damu ilikuwa inakimbia kwa spidi mno mwilini. Mata nikaisi na nikauka mdomoni, nikafumba macho kwa raha. Miguu ikawa inakosa nguvu. Akanigeuza, akaanza kunipiga romance azili ripsi zake nzuri nikalegea kabisa nikawa niko tayari Dasha akasema nakupenda sana Irene Alinibeba mpaka chumbani kwake akanilaza kitandani akanitoa nguo zote nikabaki kama nilivyozaliwa msikilizaji Akafanya pale mtundu tundu yake Akafanya mtundu tundu yake mimi nikaona sikia raha sijawahi kusikia raha Aliendelea pale kufanya yake Dasha alikuwa ni kidume jamani nikajikuta mwili unanitetemeka nasikia kama nataka vile kupasuka kwa raha ya ajabu nilokuwa naipata nikapiga kelele huko ya bado kabisa anaendelea tu ku enjoy nilikuwa natetemeka ghafla dashel naye akaanza kutoa singlet yake na bukta hapo ndipo nilipokutana na mwili wa huyu kijana mwanaume alikuwa yuko vizuri yuko vizuri haswa basi uwezi kuchomoka kusema kweli. Nilifanya naye dashero. Nilifanya naye. Nilijikuta nimechoka lakini raha nilikuwa najisikia raha sana. Nikaomba tupumzike, tukapumzika. Akanyanyuka akachukua leso yake akanifuta. Ana nilikuwa niko hoi binta bana akavaa bukta akatoka karudi na maji baridi akanipa Hapo nilikuwa sijiwezi akaninyanyua nikanywa kama nimetoka jangwani hivi Sasa kiu ikaisha tukapumzika Dashiel akanikumbatia Muda wote alikuwa ongei kitu Hapo nishamsahau Frank na sijui nini yani akili yote ipo kwa Dashiel Dashiel akasema Irene nakupenda sana Nakupenda sana mwanamke Nikamwambia nakupenda pia <laughs>
Naanzaje kukataa msikilizaji? Dashi la kanembea nataka kuona wewe. Lakini usona mtu wewe. Na mimi nikamwambia nataka kuona wewe. Lakini mbona una wifu wako tu bii? Akasema sijawahi msevu tina hivyo. Na mimi nilishangaa siku ile jina linatokea vile. Ni yeye alijisevu hivyo. Nikamwambia so. Uko naye bado? Ah. Kinda. Kinda. Sija kuelewa. Sina hisia naye. Ndio mara mara nyingi nagombana naye. Shida nyumbani unamjua maana wazazi wetu ni marafiki. Hivyo anataka mimi niwe naye. Lakini mimi simpendi. Mm, so itakwaje? Wewe pia nipe msimamo wako kisha mimi nitafanya utakao. <laughs> Lakini mimi ni mwalimu wako. So, mbona umeingia vizuri tu? Mapenzi hayaangalii hayo Irene. Nilitamani kukupenda kisiri, lakini moyo wangu haujiweza kuvumilia. Hivi leke kulituma wewe siku ile kwenye bathe. Yeah. <laughs> Wewe na yule jamaa yako inakuwaje? Dashera. Yes. Nipatie muda. Nitaweka sawa. Tena naomba niende. Kesho tunaenda na Arusha. Msikilizaji, kumbe niliharibu sana kumwambia hivyo Dashera. Akaniambia unaenda na nani? Nikamwambia naenda na Frank. Dashera akasema okay. Nipatie kimoja basi kabla hujaenda. Aliongea huko akiona nishikashika kiononi. Nikajisahau. Nikamkubalia jamani. Nilipelekewa moto swanchi hii. Dashel alikomoa jamani. Hadi nilianza kulia. Maumivu sasa. Maana maumivu zangu tamu ulikuwa umepitiliza mpaka maumivu. Dashel akaniambia kwa raha unazonipa siwezi nikakuacha Irene. Mimi na wifu sana. Huko na kukwenda na jua tu ataenda na yeye atakufanya. <sighs> Kiukweli hiyo siku msikilizaji. Uka kasija alinifanyia sira tasielewe. Nilijisa mpaka kuishwa nguvu. Hatukula wala nini. Kumbe usiku ulikuwa umeshafika. Niliamshwa tena nikapewa tena vingine. Raha jamani, mapenzi raha. Hasa umpate mwanaume jamani anayejua. Anayejua vizuri kama dashiel wangu. Tukalala tena. Tulijikuja kwa mchwa na kelele. Mlango wa kuweza kuingilia chumbani. Kucheka dirishani kumekucha. Kijua kimetanda. Nikasema, "Wi, nimelala huko Frank je?" Hapo nasikia hapo ni, ni nasikia niache wewe mshenzi. Acha ni mkute huyo changu doa. Ana mzuzua mme wangu. Acha na sema. Nikatatemeka nikamwambia, "Dash, nani huyo anayekuja?" Akasema ni Tina. Hapo nikisho deposit msikilizaji. Na Tina ananijua vizuri. Nikasema ya aibu nitaificha wapi? Tina aliendelea kusema, "Seba niache mchenzi wewe." Unamficha kakako, unamficha kakako maovi Tena analeta mwanamke ndani hapa eh? Na hapo kujaga mimi sindio We malaya toka nje tupambane Alifoka sana tena Alifoka sana Kiukweli nilitetemeka sana Meka sema dash Itakuaje Dash ya laka sema Usino usua sibebe tulia. Akanyanyuka, akavaa bukta yake na t-shirt, akataka kutoka. Mimi nikamfuata. Hapo na mie nishava gauni langu faster. Nikasema no. Nikasema no. Ustoke Dashiel bana. Dashiel akasema niamini bebe. Huyu hatuondoka huyu. Namjua acha nitoke. Nikamwambia sawa. 
nikaingia nikaingia kabatini Dashiel akacheka sana akasema hawezi kuingia huko ndani hakuna haja kuingia kabatini baby bana mimi sikumsikia nikajibanza kabatini Dashiel akatoka namsikia anasema Seba mwachie Seba kamwachia tena Tina akasema baby uko na nani huko chumbani nipisha nikamuone Dashiel akamwambia umekuja kufanya nini umekuja kufanya vurugu wakati unajua na umo si ndio na bebe Nimeshangazwa na Seba kunizuia kuingia ndani Seba alijua mimi naumwa na anahitaji kupumzika Ndio maana sasa kelele na matusi ya nini sasa Bebe ni wewe tu naomba unisame please Sasa mimi si nimalaya Achana na mimi Tafuta mbeso malaya naomba utoke kwangu Nahitaji kupumzika sasa hivi msikilizaji nilimsikia tena anaanza kulia yani dasha unaniacha hivi kweli au ulikuwa unanitafutia sababu naomba nisamee bebe na kupenda dasha nenda kwa mzee wako yule mimi sikutaki tena nenda nenda kwa kibabu chako au nafikiri mimi sijui hmm? seba mtoe nje huyo na usimruhusu tena kuingia huko ndani Alimaliza Dashiel kisha karudi ndani akafunga mlango. Tina akasema najua uko na mtu na nitamjua tu ama zangu ama zake. Alizungumza hivyo Tina huko akawa anaondoka. Nilibaki nikiwa na mawazo pale. Nikasema Dashiel, ni nini hiki? Usalama wangu uko wapi sasa? Unataka tu pamoja kwa stahili ya kudhalilishana? Mimi siwezi Dashiel. Dashiel alinikumbatia. Akasema leo mwisho bebe, haitotokea tena. Nitaweka sawa kila kitu bebi wangu please naomba unielewe katika ile. Nikamwambia unajua kabisa mimi ni nani chuoni. Nilikuja kukuona tu lakini ona tulipoishia. Dashiel akanibusu akasema bebe niangalie mimi. Nisamee. Najua sana tunapendana. Sababu nafsi zetu ziliongea tu kesi ya kwanza na kuona. Na nilivyokufuata ofisini najua nafsi yako ilisema pia bebe please acha tupendane my love. Najua mapenzi ndio yaliyokuleta unione. Kwamba mimi naumwa. Pia ukanipa na mwili wako wote. Najua tunapendana Irene. Nakupenda wewe sio mwanamke mwingine, nakupenda wewe na sio mwanamke mwingine yoyote. Aliongea Dashiel kwa hisia sana, tena kwa sauti yake nene na yenye kubembeleza. Kiukweli nilijikuta nalegea, nikambuso. Tukamshana upya. Nilipewa penzi tamu huku nikisifiwa nilivyokuwa mimi mtamu na mzuri. Akaniahidi hato niacha. Kikweli nilienjoy. Tulisahau hata kuwa hatujala, hatujala tokea jana, tulisahau kabisa. Japo nimefanya kwa muda mwingi, sasa mpaka nikawa naumia. Lakini nilipewa utamu na hata kusikia maumivu siku ya sikia. Hadi baada ya kumaliza, nilifurahia mapenzi na kijana Dashiel kwa mara ya kwanza. Nikasema, "Baby njai na nyuma." Akasema hivi hatujala hatu, hatu, eh. Ngoja nikacheki. Seba kapika nini? Nikasema poa. Dashiel Oliver kisha katoka. Na mimi nikakumbuka sina pochi. Sasa nikavaa. Nikatoka sebleni. Sikukuta pochi. Nikaita Dashiel akaja. Akasema njoo tunywe supu bebe na chapati. Nikamwambia poa. Tunaenda dining huku nauliza pochi yangu. Dashiel kamuita Seba kamuuliza akasema aliitoa hivyo kaenda akaniletea kucheki simu ilishazima hapo tukanywa supu yetu ya kuku nikamwambia Dashiel niazime simu yako najua nyumbani watakuwa na wasiwasi sana maana mimi somo lalaji wa nje Dashiel alinipa simu yake mtu kwanza kumpigia alikuwa ni Lulu Lulu akapokea nikasema ni mimi Lulu akaanza kusema we uko wapi mbona umetoka roho juu juu simu inaita mara upatikane nikamwambia shoga yangu niko salama uko wapi Mana Frank soko kutafuta huko. Nikamwambia mm, acha tu. Lulu akasema wewe mbona jinyatangata? Kwani haukusemea ah, hapa semeki huko ulipo? Nikasema nilikuja kumuona Dashela na Omo. Lulu akasema kiru 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 kiru. Ushawe kwa huko eh? Hadi umelala huko huko jamani wewe msichana. Ka? Kiukweli nikabaki na jikanyaga kanyaga tu. 
nikamwambia naomba nilete nguo na kutumia location Lulu akasema bahati yako ndo namalizia saloni hapa nije ni muone na huyo famous dashel lo mmenishinda tabia alisema hivyo Lulu mimi nikacheka tu nikakata simu nikamtumia location dashel akasema Lulu nafikia yako eh nikamwambia ndio akasema oh okay vizuri basi tukala tukaenda kuoga tukaogeshana huku tunachezea na cheziana nilihama dunia jamani mambo iko huku dashel alijua jamani alijua kunitoa duniani nikapewa kingine bafuni huko huko tukatoka tukajifuta na kujilaza kitandani huku tunapiga story dashel akasema baby naomba na leo ulale hapa nikasema no no No. Ni lazima niende nyumbani leo. Nikamwambia Dashel usijali nitakuja sawa. Akasema sawa. Nikamwambia please. Tufanye siri chone wasijua kajua. Dashel akasema usijali nitakulinda bebe. Ila kuhusu jamaa yako na kupa mwezi mmoja uachane naye. Mimi na wewe uko share siwezi. Nikamwambia sawa bebe. Basi tuliendea na story huko tunacheka. Lulu akapiga simu kashafika nikavaa t-shirt ya Dashel huko Dashel akavaa jeans na t-shirt tukatoka Lulu alimsamia Dashel kisha akaniangalia macho ya udadisi Dashel akasema baby kavaa hivi basi twende tukale nje Chakula cha Seba hakiwagi kitamu na mimi naona uvivu kupika Lulu akasema Shem kama vya kupika vipo akupikia huyo mpenzi wako maana anajua sana kupika Mimi nikacheka tu Dashel akasema mpenzi wangu amechoka huyo atapika tu akiwa yuko poa Lulu akasema kachoka eh. <laughs> yani Lulu ni mbe jamani. Niliona haya, nikachukua pochi yake, nikaenda chumbani, nikabadili nguo. Alilete suruali ya jeans na top pamoja na nguo ya ndani, maana kwa Lulu pia kulikuwa kuna nguo zangu. Basi nikajikwatua, mara Dashel akaja akanikumbatia akasema, "Siamini umekuwa wangu." Ai, nisemini. Wewe ni mzuri sana. Wewe ni mwanamke ambaye nakupenda sana. Nikamwambia, "Amini bebe. Mimi sasa ni wako wako." Tukaanza pale kupeana kiss ni Dashel akinigusa tu hamu inarudi upya. Mara Lulu akaita nyie wapenda nao. Na wasubiri huku, msianze tena michezo yenu ya kuchoshana choshana huko. Bas tukacheka si wenyewe. Tukatoka tukapanda gari na Dashel, hapo nikakumbuka nilikuwa na gari. Hivyo nikamwambia Dashel akasema uh, pale haibi mtu. Akaniambia usijali. Nikamwambia poa. Akampigia kijana mmoja visimu kwamba aitizame na yoshe nikampa seba funguo. Hao tukatoka mpaka hoteli fulani hivi tukaagiza chakula tukala huku tunakunywa mie juisi, Dashel anakunywa Bavaria lakini Lulu alikuwa na kunywa zake tu Withwick. Simu ya Dashel kaita. Akanionesha. Alikuwa ni mama yake nikasema pokea akasema poa. Akatoka nikabaki na shoga yangu. Shoga yangu Lulu. Sasa umbeo kaanza. Ehe shoga yangu jana kimekukuta nini? Hmm? Nikaambia ndugu yangu, jana hamzangu zote kushine hii. Nikacheka mwenyewe. Nikacheka. Lulu akasema Nimekuwa na ulivolegesho gangu. Unajibebisha ila shoga dashel ni hensa mwe. Una haki ya kueuka na kumpenda mkaka huyu jamani. Ana body hatari. Sura sasa kama Marekani mweusi. Jamani vipi ndani lakini aliyo moyamo? Alinuliza Lulu. Nikacheka tu, nikacheka sana. Akasema Frank ni pesa tu, lakini sura ngumu jamani yule kaka. Angekuwa na pesa yule, sijui ingekuaje jamani Kiru. Nikamwambia Lulu, "Hebu tulie jamani." Lulu akasema, "Sasa itakuwaaje safari?" Nikamwambia hata sijui. Sijui hata sijui nasemaje maana siwezi safiri hapa sijiwezi ene huku ni, ni huko chindo kuna uma vibaya mno na nikienda naye yule si atataka nimpe nilimwambia hivyo lulu lulu akasema we kijana alikamia eh nikamwambia vibaya mno lulu shogango kanambia mdanganye frank kwamba unaumwa sana ulilazwa simu ilizima chaji nikamwambia poa basi kweli dashel alirudi tukaendeleza story zingine akamwambia Lulu kwamba nampenda sana rafiki yako 
Lulu akasema, "Naye nakupenda pia. Ila naomba tu usimuumize." Dashiel, mkikoseana, msameane sawa. Dashiel akamjibu Lulu sawa. Basi tulikaa mpaka mida jioni, Dashiel alitaka sana nila lakini kakataa. Tukarudi mitaa kwake, nikachukua gari na nguo zangu, sikutaka zibaki kwake, tukaondoka na Lulu mpaka kibaa kwetu. Ile tunafika tunaona gari ya Frank imepaki karibu na nyumbani. Nikashuka kiuchovu uchovu huku Lulu ananisaidia kujifanya sipopoa. Tukaenda mpaka kwenye gari ya Frank, naye akashuka akasema vipi? Vipi? Nikasema kama Lulu alivyosema. Maskini Frank wa watu. Aliamini, akaniva pole na kusema nikapumzike ninywe na dawa. Nikamwambia sawa. Akampa Lulu pesa ya matunda na juisi za mgonjwa. <laughs> Eti asijui kwamba nimeukesha huko kwenye sehemu mpaka nimepewa mpaka vyote. Basi Frank akaondoka. Mimi niliingia ndani nikamwambia Lulu na Lala. Lulu akaniambia wewe Lala tu, mimi naangalia TV na wadogo zangu. Basi nikachaji simu nikaiwasha, message kibao ziliingia. Mara Dasher akapiga akasema bebe miss you. Natamani nikuone hata kidogo. Nikamwambia niko kibaha bebe. Akasema nakuja. Nikamwambia you serious akasema ya. Nielekeze basi. Kweli nikamuelekeza Dasher akaja kweli bwana. Mida ya saa tatu hivi akanipigia simu kwamba kafika. Hapo Lulu yuko pembeni alishakuja kulala. Nikavaa kanga na t-shirt ndani, sikuvaa hata nguo yote ndani. Nikatoka, nikatoka kwa kunyata. Lulu hajanisikia. Nikakuta bibi kapaki mbele kidogo nikaenda kufika tu ndani ya gari. Akanidaka. Akanipakata hivi akalaza kiti chake. Nikao nimemkalia kwa juu. Akaanza bwana kunipiga romance. Huko kana nicheze chezea mwili wangu. Jamani raha akafungua sorori yake akashusha kidogo pamoja na boksa yake ilikuwa ni hatari mimi nipo juu yake bwana tulianza kupelekea na moto na mimi sikuwa nyuma tukapeana sana tu tamu basi mambo mengine ndio yakaendelea hivyo baadaye tuliporidhika tukakaa vizuri tukakaa kila mtu seti yake akasema bebe ni mtamu kinoma na kupenda sana Natamani koe hata sasa hivi tuishi wote unizaliwa watoto wazuri kama wewe. Nikamwambia bebe wewe bado unasoma. Akasema bebe nimeamua tu kujiendeleza lakini mimi tayari nina maisha na nina biashara na nina nyumba hakuna kitakachoweza kunizio kukoa yule. Nikamwambia sawa bebe lakini at least umalize chuo. Kashfa isiyo kubwa bebe. Dasha akasema sawa bebe. Mwakani na koa yule. Nikamwambia sawa bebe hamna neno. Akasema basi twende nyumbani bebe siwezi kulala peke yangu mwenzako. Nikamwambia bebe no. Nitakuja kesho Jumamosi. Nitalala hadi Jumapili sawa. Akasema kweli nikamwambia ndio. Akasema basi nipe tena kimoja. Nikamwambia bebe uchoke mwenzio unauma. Akasema ah, tutafanya tu bwana taratibu hautomea. Nikamwambia sawa kiukweli kumnyima dasha ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa ni ngumu. Ni mchezo ambao tulikuwa naupenda. Sasa kipindi tunafanya huo mchezo kwa mara ya pili, mwanga wa taa za gari mbele yetu. Ni kama gari ilikuwa imesimama mbele yetu, alafu taa zika taa zikazima. Tukanyanyuka kwanza kuangalia ni nani huyo. Ui, si kwa gari ya Frank imepaki mbele yetu. Alafu tukamwona Frank sasa ameshashuka kwenye gari yake. Anasogea sasa kwenye gari ya Dashiel. Ui, tumekamatwa, tumekamatwa. Binti Mlokole agonganisha mabwana nje ya nyumba yao. Tena aliojengewa na kanisa. Kiukweli nilipata picha maneno asubuhi baada ya tukio hilo litakavyokuwa. Mimi jamani nikasema nini iki nimefanya mimi? Nimefanya nini mimi? Nikamwambia Dashiel, Frank yo jamani tunafanyaje? Dashiel akasema Frank ni nani? Nikasema ni yule mtu wangu. Dashiel akasema tulie bebe. Afaka pita faster, akaenda mbele bila kuvaa hata suruali. Jamani, ilikuwa ni kichekesho lakini sikucheka cha ajabu na bora. Gari ya Dashiel ni kubwa. Wakati tayari Frank kashafika, anagonga kio Dashiel aliwasha gari. Huko amewasha taa za pembeni. Akarudi nyuma speedi, akageuza gari tukatoka lile eneo huko Frank kasimama na shanga shanga. Tukafika kwa mbele tukasimama. Nikasema, mmm, bebe umeniokoa." Akasema, "Sijali bebe, ila sijapenda kabisa. Mshikaje na anafata nini kwenu sasa hivi?" Nikasema, "Sijui amefata nini bebe jamani." 
akasema lini unaachana naye mimi naumia sana Irene ujue ngambe bebe sumenipa muda naomba nisubiri tu nitamwacha kumbuka nilimrudisha mimi kwangu kwa sababu ya hasira na hajawahi nikosea sasa namwachaje nilipomwambia hivyo Dashel Dashel aliniangalia tu alininga kwa huruma nikasema unaniambia mimi wewe je na tina wako akasema nimeshamaliza na naye tena mimi nikamwambia uongo akasema shika simu angalia inbox kwa hili nikashika simu nikaangalia nikaona namba tu haijasaviwa akasema soma hizo message ndio naomba ujue kwamba huyo ndo tena nikaanza kusoma zile message tena alikuwa analalamika kwamba anampenda sana Dashel anasema baby sawa umesema una mpenzi wako unampenda sikatai sawa sitokuja kwako tena naomba wewe unakuja kwangu naomba sijui usiniache na kupenda sana bibi wangu please Dashel usiniache nitachokorofi sitokuwa sijui nakutafuta hadi unitafute wewe nitamheshimu mpenzi wako ila tu usiniache messages zilikuwa ni nyingi sana nikasoma zote nikasema inaonesha Tina anakupenda sana eh Dashel akasema ananipenda wapi hakuna kitu kama hicho So tunaenda wote kwangu, si ndio? Nikamwambia bebe hapana. Naomba nilale home, kesho nitakuja. Dashi akasema so, unarudije na mshikaji wako yuko pale nje kama mlinzi. Au ndo unaondoka naye. Irene, utaniua ujue. <sighs> Nikamwambia bebe, enda kulala tu, bwana nimpigie lolo. Simu yangu niliacha chaji, hivyo nikatumia simu ya Dashi kumpigia lolo. Lulu akapokea akasema wewe ushinde kwa Dashel tena. Mbona unatumia namba yake? Nikasema hapana Dashel kanifuata. Sasa matokeo yake Frank na Kaja yuko hapo nje. Naomba mdanganye vivyote ondoke maana hajaniona. Lulu akasema binti umeanza vitimbu eh? Eh? Umeanza vitimbu wewe. Ndio maana anapiga sana kwa simu yako. Haya. Nisimulie kakuona au? Ilibidi Lulu nimsimulie kwamba tumeondoka. Kaona gari tu. Lulu akasema poa subiri. Akakata simu. Mimi na Dashel tukaendelea na story. Ham yakutiana tena ilikata. Baada ya muda Lulu akapiga akasema fanya urudi. Frank nimeoshaongea naye, nimemwambia umelala, ume, umelala. Dawa zimekulevya. Na gari ni ya mpenzi wangu. Tumegombana alikuja kunibembeleza. Basi kasema kaleta tu matunda na juice pia alikuletea chakula akashaondoka. Nikamwambia Lulu asante shoga yangu. Lulu akasema mwambie Dashel anamdai asijishauwe. Basi tukacheka Dashel akanirudisha nyumbani. Akalalamika. Hm? Akaniambia bwana bebe bwana mimi bado sijaridhika. Nikamwambia kesho bebe utaridhika tu sijali. Tukapiana pale mabusi tukaagana. Nikashuka kwenye gari ya Dashel akahakikisha kwamba nimeshaingia ndani ndo akaondoka zake. Nilofika ndani sasa, Lulu kaanza maneno. Huyo mwanamke huyo Dashel atakuchoka. Atakuchoka cha. Kila mtu anampa. Nikamwambia jamani, alinimisi, tulikuwa tu tunaongea tu. Akasema nio, ndo uva hivyo kanga. Najua lazima tu kimpwito kipya hakijawahi kutomeka. <sighs> Sikuwahi msimulia Lulu story ya maisha yangu. Hata kidogo. Hivyo anajua kwamba nilikuwa na usichana wangu. Nikacheka, akasema ndo kwa hiyo. Lini tena mnaonana? Nikamwambia kesho naenda lala kwake. Lulu akasema shoga. Shoga yangu. Najua penzi limekunogea lakini usiende hivyo. Hebu fanya bwana awe anakumisi hata pitisha wiki hivi. Sio kila siku shoga atakuchoka. Mwisho atakuacha. Hivi unajua kwa nini watu wanafuga ngombe? Eh? Nikamwambia Lulu so wanafuga ngombe ili wanyo maziwa. Akasema vipi kama unapata maziwa kila siku? Maziwa mengi afu bore. Nikamjibu bila kufikiria. Nikamwambia sasa ngombe wa nini? Maziwa anapata. Sihitaji ngombe. Lulu akasema sawa. Sawa kabisa. Ndio dash ndio sawa na Dashel. Sasa atakuwa na shida ya ngombe. Atakuwa na shida ya ngombe tena. Wakati anajikamulia tu maziwa atakavyo. Nikasema he akasema kumbe wewe si ndio unampenda nikasema sana mfanye sasa kupende zaidi kwa expensive dada nikamwambia sawa akasema ila wanaume jamani ka nikamwambia nini 
Akasema kibaha mbali ujue. Lakini wanatoka dawa na kuja kama wanaenda vile bafuni kweli shoga yangu. <laughs> Wana enjoy penzi lako. Wana uwezo kukufata di mkoani. Mimi na Lulu tukacheka sana, tukapiga story. Dasha la kanipigia. Kasha fika home kwake analala. Basi na mimi nikalala, kesho yake Dasha la nipigia simu kunijulia hali. Baada ya kukata tu akapiga Frank. Naye niliongea naye, alivokata akapiga mama yangu. Yule mamangu daktari Mary, Dr. Mary. Nikapokea. Akasema anaumwa niende, ameni miss. Nikasema anakuja mama. Basi nikajiandaa na Lulu tukapitia kwa mama mzazi tukawasalimia tukasema tunaenda kwa Dr. Mary. Tukiwa njiani Dasha alinipigia simu. Nikamwambia sitoweza kwenda mamangu anaumwa. Akasema kwa hiyo uko wapi? Poleni bebe. Nikamwambia tuko bunjo. Dr. Mary alirudiana na mme wake waliachana miaka mingi baada ya matatizo ya ndoa na baadaye mmewe aliamua kuokoka pia. Hivyo wakabariki tena ndoa na akahamia kwa mume wake bunjo. Basi Uh, Dasha ile kasema poa baby. Basi ukifika tutanijuza utanijuza hali yake huyo mama. Nikamwambia poa. Sijakaa sawa Frank naye akapiga nikamwambia hivyo hivyo. Tulienda kwa Dr. Mary. Alikuwa amelala sebleni anakunywa uji. Kweli alikuwa anaumwa. Nikamwambia mama umetibiwa akasema hapana. Amekunywa tu dawa za maumivu tu. Nikasema hapana mama. Twende clinic ukapeme. Dr. Mary alikuwa na clinic kikliniki chake anapima na kutibu watu huko huko bonjo. Akasema sawa. Basi nikamsaidia tukatembea mpaka chumbani kwake, nikamsaidia kuoga na kumvesha nguo tukatoka nikamuuliza, "Baba yuko wapi?" Akasema amesafiri kikazi yuko Dodoma. Nikamwambia sawa mama. Nilinde nilinde nili, nili, gari mpaka clinic kwake, nikamwambia uampime kila kitu, akapimwa majibu yakatoka vipimo. Akashika ye mwenyewe. Akaangalia ghafla, akatupa kile kile karatasi. Nikasema mama, nini mbona hivyo? Akasema mwanangu, nahisi nimepewa majibu yasiyo yangu. Nikamwambia kwa nini mama? Akasema eti iko kikaratasi kinaonesha mimi ni mjamzito. Nikasema we, mama kweli? Akasema eh. Nikamwambia hebu tuone. Akanipa kile karatasi nikaangalia nikasema hapa. Hapa juu mbona jina lako jamani? Itakuwa kweli mama yangu ngera. Akasema mwanangu siamini. Mungu huyu mimi jamani mtoto zeni. Machozi alimtoka mfululizo Dr. Mary. Nikamwambia amini mama. Kwani ulishafika 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 menopause? Nikasema amini mama. Kwani ulishafika menopause? Akasema nilijua saa hivi ndo nimefika maana na miaka 48. Na siku sijaziona miezi sita. Eh? Hivi mpaka sasa kumbe mimi ni mjamsito. Nikasema ndio ndio hivyo mama. Dokta alishuka kwenye kiti, akapiga magoti, akasema Mungu wangu na kushukuru. Asante kwa wema mkuu ulionitendea. Sijui nini nilifanya kusta hili hili. Asante Mungu. Asante Mungu wangu daima nitakutumikea. Alisali sana Dokta Mary huko akilia. Mimi pia nililia. Nililia msikilizaji. Nikajione uko wa Mungu. Aliingia Dokta pale. Dokta Mary akamwambia ile Dokta kwamba Naomba twende chumba cha Upra Sound nikajionea ukuu wa Mungu. Basi dokta akatuchukua muda wote Lulu alikuwa anatusubiri kwenye bench. Tuliingia di chumba cha Upra Sound tukapima tukajionea kitoto kikubwa kabisa kinacheza tumboni. Dokta alishangaa sana. Akasema Mama hongera. Hii miezi sita mbona mtoto ni mkubwa kabisa ulikuwa uone anacheza tumboni? Dokta Mary akasema mwanangu nilijua matatizo tu ya tumbo. Tulifurahi sana. Dokta akasema jinsia inaonekana ni kutajie mama. Akasema hapana. Nasubiri wakati wa Mungu. Tulitoka clinic mama akasema twende kanisani. Tukaenda lakini mimi nilikuwa naogopa kanisani naona kama vile kila mtu ananiona kwamba nimezini na Dashwell. <laughs> Nilisi roho nzito mno niliogopa. Dhambi ni mbaya sana jamani. Ndio maana Adam na Eva walijiona wapo utupu rafiki yangu lulu wala hana habari. Yeye ali, 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 aliingia ilikuwa ni kipindi cha sifa, alianza kusifu huko akicheza maana yeye hakuwa kama mimi. Yeye kila Jumapili alikuwa hakose kanisani. Lakini hajaokoka. Mimi sasa aibu kanitanda usoni. Nikimuogopa mchungaji mno. Nilikuwa kwanza nyuma, nikaomba toba lakini nikajiuliza je, mtaacha? Maana ukiomba toba sharti uache hiyo dhambi. 
Nikaomba rehema ya Mungu na kusema nampenda Dashiel. Nikamwambia na yeye awe wa ukweli, hatimaye tuoane. Baada ya hapo ibada iliendelea. Mama ambaye ni Dr. Mary alitoa ushuhuda akatoa shukrani ya kwanza, akaahidi shukrani ya pili, atenda kutoa kwa watoto mitaani. Basi nakumbuka tukarudi nyumbani hapo sikushika simu. Baada pilika pilika ndo nikashika simu na kukuta message call na message za Dashiel pamoja na Frank. Nikaanza kumpigia Dashiel wangu, tukaongea maana alitaka kujua hali ya mama kisha tukagana. Frank sikumpigia lakini alikuwa akipiga. Alikuwa anapiga tena yeye mwenyewe. Nikamwelezea na uguza nilikuwa nikubize. Basi muda wa kulala ukafika, mimi na Lulu tukaenda kulala. Nikamwambia Lulu, mimi nampenda sana Dashiel na sijui na mwachaji Frank. Lulu akasema shogangu, kuwa makini sana. Hivi Dashiel ni mwaji kweli. Wakaka wazuri vile wa kisasa watakuwaga ona kuwaga so wawaji. Ila Frank ndiye mwaji. Nikambia shogangu Lulu, na wezaji kuolewa na mwana umesimpendi? Lulu akasema shogangu, we kwani ukiwa nao wote, shida kwa hapi? Frank na hila nyingi, Dashiel anakupa mapenzi. Sasa shida nini? Nikasema Dashiel, japo ni mwanafunzi lakini na hela vya. Nikajisa hao, sini karupoka. Sikuwe kumambia Lulu kumba Dashiel ni mwanafunzi. Hei, 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 kume Dashiel ni mwanafunzi? Umezaji kutoka na mwanafunzi wewe? Hivi, umesau tabia za wanachuo? Umebeti, atakai kupata, ndio yeye. Sasa hivi, ukuta wanakucheka, ila oyo kumbe ulimpenda mwanafunzi? Lo, chogangu miniangusha. Maneno ya Lulu ya liningia, nikasema labda kweli. Lakini mbwa Dashiel ya nipenda, hadi kamuacha tina? Au katumwa kweli. Uwe, aibu hii inaiweka wapi mimi. Lulu akasema yaani usichana wako, kautuwa mwanafunzi shoga, utafundisha li darasani. Ebu wacha ujinga, achana Dashiel, Baki na Frank. Mister kusikiwa upuzi. Ini mlokoli unataka kujibisha. Lo, tutagombana. Mwache Dashiel nimesema. Aliongea evo Lulu, nikasema sawa besti, nitamuacha usijari. Basi akani nyambua nyambua pale nikawa mdogo kama punji ya ulezi. Na aliongea yote. Yote aliongea likuwe na maana. Japo mwe wangu umefika umekufu umeoza kwa kinyana dashi ya wangu. Na anajua kunipa kitu uro inapenda. Kishu haki niluwe kwa muka. Nika mfulia mama nguo na kumsaidia kufanya wasafi. Nika mpikia. Kisha nika mwamsha. Haka janda tukanyo chayo tukaenda kanisani. Kwa mama nilikuwa na chumba changu pia na mgoza angu. Hivo lulu na erivauza kwa angu. Tulisali ni kamuomba sana mungu toba. Basi mida ya kutoka tukaenda kula na watoto wa mitani. Pia tulipitia nguo na mashuka na tukawapa nguo hizo tukarudi nyumbani. Juni hiyo atukulala tuliondoka ni kampitisha lulu nyumbani kwa ke. Lekini roo yangu ilikuwa inipi kabisa. Imemise sana dashelo angu. Na yaka nitumia message za kunimisi. Wakati na mshusha lulu wakasema na umba usaji kuthubutu kubaliana na michezo ya Dashiel. Iron, mimi mwenyewe ni itamambia Frank ujinga wako huo. Kwanza Dashiel kama ni mwanafunzi, ukuti ni mdogo wako. Ni mdogo kwako. Nekambia pana jamani. Kwa ni mina miaka mingapi jamani, si shina tatu. Ndo nikawe na, nikawe na mze lulu. Mana ni memaliza kidoto chane na miaka kumina sita. Chastita imaliza miaka kumina nana na chua ishina mbili. Zaivi ni shina tatu. Doniwe mze, lulu wakasema suna tarifa za kila mwona funze. Nikasema ndiyo, hae, tuangali huyo dashil wako. Basi, nikafungwa laptop, nikaingia mtandaoni. Kwenye website ya chua, nikamtafuta dashil, nikampata. Hapo mimu nyewe ni na wenge atari. Jamani dashil na miaka ishina nane. Nikasema sasa je, ni mkubo kuliko mimi. Lulu wakasema hata kama, hakuna kwa nae. Tukio pali tunaongea kwenye gari yangu, mara nikaona gari ya Frank hiyo, nikasema we lulu, umemuita nini? Akasema kumbe je, ebu kampe utamu baba wa watu, ni memuambia unaenda lala kwa ke. Uwe, lulu huyu jamani. Frank ibana alishuka, na isi tukashuka. Tukaongea nae, akasema kajo kunifata. Sikona namu na msikiliza aji, gari ni kamochea lulu, mie huyo kwa Frank. Lulu wakani text, ebu zima hiyo simi yako, nikasema poa. Tulenda hoteli kula kwanza na Frank, then tukaenda nyumba ni kwake. Nika mwambia nataka kuoge kwanza. Hivu nikaenda kuoga. Moyoni nika wanawaza sana, baby wangu Dashiel. Nika wanawaza. Japo niluaza kama livesema lulu kwamba wenda ni mebetiwa. Lakini nika potezea. Nika oga, nika rudi chumba cha kufalia. 
Frank naye akaenda kuoga tukaingia kitandani. Frank alianza kunishika shika anachezea kila mahali lakini nilikuwa sina hisia. Nilikuwa sina hisia hata kidogo sisi simki. Nipo nipo tu, nipo tu kimya. Kauliza baby uko sawa? Nikamwambia Niko sawa. Akanambia au hutaki kuona mimi. Nikasema no, nipo sawa baby usijari. Basi Frank akanichezechezea kabini nianze kuigiza igiza sasa. Hapo amevaa bukta, akanilaza kitandani akatoa bukta jamani. Alikuwa ni wa kawaida tu. Tofauti na Dasha. Frank alijitahidi mno kunikunja kunja, nikalia pale kiwongo uongo na mimi nikamkamatia, nikamfanyia yake. Ah. Kinsi kuenjoy. Uwezo kumlinganisha na Dashiell jamani. Dashiell Stallion. Kweli Dashiell anajua mambo bana. Dashiell msuiti. Wewe <laughs> nawaza nini uko niko na Frank jamani. <laughs> Basi tulipumzika na hatukutumia kinga. Stulisha pima japo Dashiell hata hatukupimana. Mmeona jinsi ukimu unavyoweza kupatikana wasikilizaji. Mimi na Frank tulipimana lakini kwa 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 Dashiell sikumpima. Baada ya mapumziko Frank akaliamsha tena. Mie wala hata sinjo hata kidogo. Yeye ana enjoy mwenye anaongea diki kwa huko. Tulifanya we, tukawa hoi tukalala. Kesho yake mimi mapema niliwahi kuamkamana nilikuwa nina kipindi. Hapo simu yangu nimezima, Dashiell asinipate. Nikamwambia Frank inatakiwa kazini na sina nguvu za kubadilisha. Frank akasema nimekununulia zipo za kubadili kule chumba cha nguo. Nilitoka mbio mbio nikaoga nikaenda kubadili nguo. Alinunua magauni matatu na viatu vyake nikavaa. Moja lina vimarinda fulani hivi kifupi kiasi na belt. Basi uh, kiukweli nilipendeza na kitu changu kirefu kiasi. Urembo ninao kwenye pochi yangu. Basi nikajiremba. Huyo nikamaliza. Frank wakati huo anaoga akaja kuvaa, akanisifia akaniambia nimependeza huko anakumbatia. Tukavaa tukatoka akasema bebe, nataka utafute nyumba mjini. Nikupangie pia nikutafutie usafiri maana umetembelea sana ile rafafo jamani hadi mnafanana sasa nikacheka nikasema asante bebe ngoja nifikirie maana wadogo zangu watabaki peke yao pale Frank akasema wamekuwa wale utakuwa unaenda mara kwa mara kuotembelea na kuonea huruma kibani mbali kila siku kusafiri bebe nikamwambia kweli Frank ngoja nitakupa jebu akasema sawa basi tukaenda dichuo parking alipo parki Uh, tulikuwa tupo kwenye gari akapaki akanipa pesa matumizi eti akasema pia ashawaambia asha kafteria kwamba nili ninachokitaka nisilipie nikamwambia asante baby huko moyoni nikawa nasema maskini dashil wangu ungejua frank kanivutia kwake akasema nipe jibu mapema baby nikutafutie nyumba sawa wife to be eh nishakuwa na wife to be tena nikamwambia sawa baby akaza kunibusu pale tukapeana kiss mara tukasikia dirisha la mbele linagongwa tena upande wangu tukashtuka kuangalia si mwingine alikuwa ni dash dash yao he he chukweli mapigo ya moyo wangu yalihama kabisa sikutegemea dash ataniona vile Frank alishusha kio cha gari akasema oya vipi wewe Dashiell aliniangalia tu hakusema kitu akaondoka zake Frank akanuliza unamjua yule jamaa nikamwambia hapana simjui msikilizaji sasa ningesemaje namjua hapana Frank akaniambia Mbona kagonga alafu kuangalia na hajasema kitu chochote? Nikamwambia Frank, labda kanifananisha. Na alipotambua kwamba sio mimi, ameona bora ondoke. Frank, acha mimi nishuke niwe kipindi darasani. Nilipomwambia hivyo Frank, Frank akasema sawa baby. Nitakuja kukufuata baada ya vipindi vyako. Nitakuja kukufuata baada ya vipindi vyako. Nikamwambia sawa kweli nikashuka zangu huyo kichwa changu nikawa nina kichwa nini nilikuwa na mawazo sana sijui nitamwambiaje Dashwell I say 
Basi nilipofika ofisini nikaingia. Mara nikamkuta Dashiri yuko ofisini. Tayari alikuwa ameshafika. Nikashtuka. Akaniambia Irene sijategemea kama unaweza kunifanya hivyo. Je, kwa sala yangu nikukupenda? Au wewe kweli ndo unanifanya hivyo mimi? Kipindi Dashiel ananiuliza hivyo kwa kweli mimi nilikaa kimya msikilizaji ningesema nini? Nilikaa kimya. Bashi Dashiel akasema na hisi mimi sikutoshe na hujaridhika na mimi kabisa. Ndio maana jana umeweza kwenda kulala kwa mshikaji wako, si ndio? Ah. Nilishtuka. Lakini Dashiel akasema yes. I know. Jana ulinizimia simu nisikusumbue kwa sababu uko na mtu wako. Na yes. Nilienda mpaka kwenu. Nimelala nje kwenye gari. Nilifikiri utarudi, lakini kufanya hivyo. Sasa mama, nakupenda sana lakini sipo tayari kufanywa mjinga wa mapenzi. Ni wazi uwezi kumwacha ujamaa yako, si ndio? Kiasi umeenda mpaka kumpatia na penzi usiku mzima. Irene, serious? Wewe mwanamke siamini kabisa. Yaani kukutia kote kule Irene. Unaniaidi unanipenda? Huwezi kuniacha? Matokeo yako unafanya nini? fresh. Nikutaka kila laheri. Acha mimi nipunguze foleni. Siwezi huo kufanya ujinga. <sighs> Alimaliza Dasha rukisha katoka. Nilijikuta naita Dasha, Dasha. Lakini hata hakukeuka. Aliondoka zake. Chukweli Moyo wangu liniuma kwa sababu nilimpenda sana Dashiel kuliko Frank. Lakini kama kuniacha sasa da. Ila basi ngoja nibaki tu na Frank. Nilikaa kwanza chini nikavuta pumzi nikachukua handout zangu na laptop tayari kwa ajili ya kuweza kwenda kufundisha. Niliwaza jamani nilikuwa na mawazo. Nilikuwa na mawenge maana kwa muda mfupi tu yani weekend moja inshallah na wanaume wawili. Na vipi kama Dashiel alisimulia wenzie naonekanaje mimi okay nikapiga moyo konde nikaingia darasani lakini niliingia darasani sikio kimawenge mawenge sana dashel alikuepo tena alikaa nyuma sana nikaanza kufundisha na muona ni kama anisikilizi hivi yani kama mtu ambaye yuko mbali kimawazo sana nilifundisha kipindi kikaisha nikatoka nikaenda kafteria kwa ajili ya kuweza kupata chakula kula mara nikamona Dashiel kaingia na wakaka wawili. Kashtuka. Wakaenda kukaa meza nyingine. Wale wenzie wakaongea huko anacheka. Lakini Dashiel alikuwa ipo cool tu. Roho yangu iliniuma sana. Nilijua Dashiel anaumia lakini ndo sina namna nishamkosa. Nishamkosa. Nilikula kisha nikatoka. Nikaacha pale wenyewe. Nikampigia Lulu simu. Nikamwambia kilichotokea. Lulu yeye alikuwa ni team Frank, alikuwa anampenda sana Frank. Kwa hiyo alifurahia sana ile taarifa. Japo nikasema, sijui Dashiel kajuaje. Lulu akaniambia, "Mimi alinipigia kuniuliza nikamwambia ukweli. Si tulikubaliana unaachana na mkaka wa chuo?" Lulu aliponiambia hivyo rafiki yangu huyo, kwa kweli niliumia sana. Lakini sikusema kitu, kumbe ile ni chomesha ilikuwa ni Lulu. Hapo bado wiki waanze UE, yani mitiani ya kumaliza semester. Nilenda mtihani, siku zote niko busy na Frank, lakini Dashiel alikuwa toki akili na mwangu. Na Dashiel nilikuwa namuona kabisa hana time na mimi yupo busy na mambo yake tu. Kiukweli niliumia sana katika hilo. Niliumia sana. Muda mtihani ulifika, wakafanya mitihani. Sasa siku ya mwisho ya pepa ikawadia. Wakamaliza mie sasa niende parking mara na mwana Dashiel yuko na mwanamke fulani hivi simfahamu walikuwa wameshikana mikono na elekea kwenye gari ya Dashiel. Ui kwa nilijificha kwenye gari fulani hivi sikutaka onione. Dashiel akasimama akiwa amegemea gari 
yule mwanamke mnene mnene hivi alimkumbeta Dasha Dasha akasema so baby tunaenda au yule dada akasema yes why not <sighs> Nerumia nikamsikia Dasha anasema ena hasira sana nitakufanya sana leo weage kabisa kwenu hurudi leo Yule dada akacheka cheka akasema nakupenda sana Dasha Siamini leo tunaenda kuzindua rasmi penzi letu Kikweli msikilizaji kipindi na wasikia unazungumza hivyo moyo wangu uliumia ghafla mno na machozi yakaanza kunimwagika. Nikikumbuka utamu penzi la Dashel I say. Ah. I say. Leo eti tamu ya Dashel inakwenda kutumika kwa mwanamke mwingine. Nikasema hapana haiwezekani kabisa. Lazima nione muendelezo itakuwaje. Dashel aliingia na yule mdada kwenye gari wakaanza kuondoka. Mimi nikaona gari itanichelewesha. Niliona kama nikitumia gari yangu itanichelewesha na bahati nzuri bajaji ikawa inapita. Nilisema Misha nikasema bajaji naomba fata ile gari inapokwenda. Nitakulipa pesa nzuri. Yule dereva bajaji akasema poa dada. Basi tuliwafata taratibu kabisa. Wakaingia mlima ni siti na sisi tukaenda. Naona walikuwa wanachukua chakula, teke ya wai pale, samaki samaki nini kuku. Huko ameshikana shikana na hisi walikuwa wameshaweka oda. Wakaingia garini, wakanyosha mwenge mara moja. Mara wakaingia makongo. Hao darajani, hao tinkibo wakakaka wakakata kona. Mie nipo nao tu hadi kufika kwa Dashel. Akapiga oni geti mara hilo likafunguliwa gari kaingia ndani. Nikamwambia dereva bajaji, unaweza kwenda sasa. Nyembe shingapi? Dereva bajaji akasema 1000 nikaitoa fast and kampa. Akaondoka kasa nifanyaje hapa Mbona Roy ananiuma hivi Yen Dashel au na mwanamke mwingine huku mimi naona nikasema hapana haiwezekani nikasukuma geti dogo we silikafunguka nikafunga taratibu nikaanza kunyata jamani mapenzi mabaya nye mapenzi mabaya sana hapo nishasahau mimi ni mkumfuzi niko busy nafuatilia tu nikafika hadi kwenye nyumba nikafungua mlango huyo anakaingia sibleni hapakuwa na mtu kabisa Nikao nasikia vicheko chumbani. Nikasogea mpaka chumbani kwa Dasha lakini sauti haikutokea kule. Kumbe walikuwa chumba kingine. Hapo nasikia mdada analike mahaba sana. Nikasema Dasha huwezi kunifanya hivyo mimi wewe. Nikanyata nikafika katika kile chumba mara. Seba naye huyu hapo. Akashtuka kuniona. Akasema Shem, mkuja saa ngapi? Nikamwambia usinisemeshe. Shem wako si upo huko chumbani. Nataka nikawaone. Seba akasema no, Shem subiri. Akanishika nikamwambia Seba niache. Seba akasema hapana Shem. Nisamee tu. Uweso wa hivyo Shem. Najua unaumia lakini Shem wasi your levels how. Achana nao Shem yangu. Mara akaita kaka, kaka, kaka Dashel. Akitika oya. Akasema nakuomba, nakuomba panje mara moja. Dashel akasema poa nakuja. Mara kweli Dasher akatoka Dasher alitoka akiwa na bukta tu alafu alikuwa iko kifua wazi Niliumia sana Dasher akashtuka kuniona akasema wewe umefuata nini huko Nikasema Dasher umamoku ni unishia si ndio Dasher akanishika mkono na kuanza kunivutia chumba liko yake yani chumba kikubwa Nikamwambia Dasher niache sitaki buniache umamoku ni unishia kwa una wanawake na msikio le dada akasema bibi vipi huko Dashel akamwambia tulia bwana nakuja Dashel akanifuta sasa hapo tukafika chumbani Dashel akasema Irene mimi naitulisha mali sana nadhani sasa umekuja kuniharibia au wewe sio una jema yako unataka nini kwangu hmm? unataka nini kwangu kuangalia nini unafanya sio Hivi unajua mimi u, u, unajua kwamba mimi siumii kwa haya leo unaonifanyia? Unajua tu kwamba wewe ndiye ambaye unaeumia? Okay. Na umesahau kwamba wewe ni mkufuzi? Eh? Umesahau wewe ni mkufuzi? Asa uswahili huu unaotolea wapi? Msikilizaji, kipindi Dashel anaongea hayo mimi machozi yalikuwa yanatoka. Dashel akasema, "Ah, kumbe una wivu eh?" Ulifikiri mimi wivu sina si ndio? 
Mimi nishaamua. Kwa na maisha mengine Irene achana na mimi. Sina kasoro. Sina kasoro hizo mimi. Hadi nishie mwanamke. Mwanamke ambaye ninampenda. Wewe unamtaka mshikaji? Endelea naye. Achana na mimi. Achana na mimi Irene. Aliposema hivyo Dashel nikamwambia Dashel nakupenda mwenzio. Naomba usinifanyie hivyo please. Dashel naumia sana. Dashel akasema Wewe una mshikaji wako? Nikamwambia mimi nakupenda wewe, nitamwacha yule. <laughs> Irene. Ulishani hadi hapo. Alafu kaenda tena kwa huyo mshikaji ukalala naye. Mimi kwa mimi Irene, please naomba achana na mimi. Sijui umeelewa. Achana na mimi. Sitaki kukuibisha, lakini siwezi kumwacha huyu mwanamke ni Irene sasa. Yeye ananimiliki mimi tu. Hana mwanaume mwingine kama wewe. Na mimi nina msimamo sio kama wewe. Wewe huna msimamo. Wewe huniamini Irene. Naomba uende Irene sawa. Alizungumza hivyo kisha akaondoka na kurudi kwa yule mwanamke wake. Mara na skenaria. Yaani kama vile Dashel alimwambia yule binti ongeza sauti ya juu. Chukweli nililia sana. Tena Dashel hanitaki kabisa. Nilijua mjinga kwa kuje hivyo. Nikatoka kimya kimya huku nikimwacha Dashel karudi chumbani kwa msichana wake wanaendelea tukulala. Kweli nilitoka mdogo mdogo nikamkuta Seba yule mdogo wake akiwa nje amekaa kwenye ngazi. Alivoniona akasema shem samahani kwa yote shemeji yangu. Mimi nakupenda sana wewe kuliko hao na wake. Kaka hao anahangaika nao tu. Shida kaka ana hasira sana. Naomba mpe muda. Seba akaniambia shemeji yangu Erin Nilifikiri kaka amebadilika baada ya kukupata wewe na shanga leo anakuja na mwanamke mwingine. Sina cha kushema shimo wangu ila naomba usituchukie. Kikweli nilimsikiliza sana Seba. Ni wazi Dashel alikuwa na tabia za wanawake sana. Na hii ni baada tu ya ule mdogo wake. Na pia hakujua mimi ndo nimezingua safari hii. Mimi ndo nilikuwa nimezingua hakujua hilo Seba. Nikamwangalia Seba huku nikilia. Nikasema Seba huyu ni kakaako kabisa, si ndio? Seba akasema ndio. Na akitoka yeye kuna dada yetu, alafu ndo mimi. Nikamwambia Seba sawa. Shem, chukua namba yangu ya simu basi. Sawa Seba. Kweli Seba aliniandikia akanimbia unaenda wapi sasa hivi? Nikamwambia Seba, nenda chuo. Seba akanimbia twende nikupeleke. Ngoja nifuate funguo ya gari ndani. Afu ni vesuruali maana hapo alikuwa amevaa bukta tu. Nikamwambia sawa shemeji. <coughs> Basi kweli Seba alivyoingia ndani nikatoka nje geti mbio mbio aibu ndogo sitaki mie. Nikao na boda boda nikaita. Akanipakia nikaenda mpaka chuo kwa kwenye 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 kwenye, 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 kwenye gari yangu nilikuwa nimeipaki. Nilipiga simu nyumbani kwa wadogo zangu ya kwamba sitarudi kwa sababu nilikuwa nimechanganyikiwa. Nikampigia sulu kwa lulu kwamba natoka nje ya kidogo naenda kupumzika. Nilimwambia hivyo lulu kwamba nakwenda kupumzika. Lulu akasema, "Wapi unaenda? Uko poa wewe lakini?" Nikamwambia, ah, "I'm good." Basi lulu akaniambia sawa. Nikampigia same freak, nikamwambia nasafiri kidogo, nafika Tanga, akasema mbona ghafla? Nikamwambia kuna matatizo kwa kina bibi. Ilbini mdanganye Frank. Frank akasema ni kuone basi nikupe hata nauli nikamwambia nishaanza safari. Natakiwa niwai. Frank akasema sawa. Mara ikathibitishwa pesa ya kutosha kabisa nikamshukuru. Nikasema kule Bush ni ito kishida. Hivyo kiona sipatikani asishtoke. Frank akasema sawa. Msikilizaji muda wote huo niko ndani ya gari. Sijui wapi niende. Nikampigia mama pia nikadanganya naenda kikazi mkoani. Basi niliwaza niende wapi nikapoteze mawazo mie. Na hivi likizo wazo likanijia. Niende Mbea maana huko kuna rafiki yangu nilisoma na FM6. Alikuwa anataka sana niende na mimi natamani sana kufika huko Mbea. Hivyo nikampigia simu nikamwambia nakuja huko Mbea kesho. Akasema kwani uko wapi mama? Maana mimi nipo da pia nilikuja na shemeji yako kufata mzigo dukani. Siku kutafuta maana nimekuja mara moja nimefika usiku na hakuna kulala. Nikasema, "Kwani sasa hivi mpo wapi?" 
rafiki yangu akaniambia tunataka kuelekea kuvizia IT turudi Mbeya. Nikamwambia Shemo anajua kuendesha gari? Akasema ndio. Nikasema basi ni wakute ubongo. Rafiki yangu yule akasema poa. Mimi nikatoka zangu chuo mpaka ubongo nikaenda garage nikafanya service kidogo maana safari ilikuwa ni ndefu kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya. Na sio tu kwa sababu ya safari, mara nyingi huwa anafanya service kwenye gari yangu. Mara Linda na mpenzi wake wakao wamefika. Haya, Shem, suna leseni? Shemeji akasema ndio. Nikamwambia basi tutapokezana kuendesha. Hii safari ni mpaka Mbeya. Linda alicheka akasema unawakika? Kambi ya Linda ndio safari ni Mbeya au utaki? Linda akaniambia ah, nakataje sasa. Basi tukaingia garini, tukaweka mafuta sheli, hao hadi kibaa home, nikakuta wadogo zangu hawapo. Ila kuna mama ambaye tunaishi naye tu. Nikabeba nguo kwenye begi langu. Huyo safari ya mbele ilianza. Niliendesha mimi mpaka mikumi Morogoro. Akapokea shem. Ana mwendo haswa. Tulitoka darasa moja jioni. Mbia tukaingia majira ya saa kumi alfajiri tupo hoi Uzuri gari haikusumbua hata kidogo Rafiki yangu alikuwa naishi block T Hivyo tukaenda hadi kwake Linda alikuwa ni mtu wa bata sana Tukia tunasoma Hadi uyo shim tulo kwa naisie Anampenda Ila huyo alikuwa ni muweze shaji tu wa biashara Lakini anamkewe na watoto huko huko mbea Linda alikuwa naishi peke yake na hana hata mtoto. Amepanga block T, nyumba nzima ya nyumba vitatu. Vyumba vitatu vya kulala, kulikuwa kuna jiko, dining na sebule. Ni nzuri pia, ina gate. Nikonesho chumba nikalala. Vile nimechoka zangu niliamka saa saba za mchana. Tena baada ya Linda kuniamsha akasema shoga yangu, amka toge twende lunch. Twende lunch ni bana. Nikasema ni bana ndo wapi huko? Linda kasema, amka we bwana we maswali mengi kuna mtu anataka hapa atotoe auti. Changamka changamka. Nikamwambia sawa. Basi nikaamka. Akasema njoo uoge huko chumbani kwangu. Maana jana po yani yule mpenzi wake. Ilibidi tu alale kwa sababu alichoka mno. Nikasema kweli bwana. Basi nikaenda nikaoga, ishi kaje kwenye kuvaa. Kila nguo anasema we nguo gani hiyo? Hii mtu mzuri mshepu mshepu unajivisha minguu ya kizee lo au ndo ukufunzi shoga yangu? Basi nikabaki tu kucheka. Linda kasema, "Ebu vai, najua mimi yetu inaendana japo mimi nizidi tamuli mwili fulani hivi." Mm? Va, kigauni iko na kikoti. Huku sio da, huku kuna baridi. Nikamwambia poa. Mm. Msikilizaji kuvaa kile kigauni. Ni kama bigiji, kimenichora haswa na kifupi kipo juu juu ya magoti yani. Nikasema, "Lo, mimi siwezi vaa hivi." Linda kasema, "Hivi Unajua ni level damsh? Hebu acha ushamba wako bwana. Acha ushamba ulushoto wewe vipi? Nikamwambia sawa bwana. Yale vaki kisketi kifupi kipo katikati ya mapaja na kitopu na kikoti. Nikasema Linda unatembeaje hivyo? Akasema tuna gari. Shida iko wapi? Hebu twende. Basi hao tukatoka. Nikawasha gari, akanielekeza hadi Nebana, nikapaki gari, tukashuka hapo, nikaonaona aibu hata kutembea. Tukaingia kwa ndani hivi, tukaona watu wengi lakini kuna meza ina wakaka wanne. Linda kasema wale pale basi hao tukaenda zetu. Tulipofika hapo Linda alikamkumbatia mkaka mmoja hivi wakapeana mabozo kisha akawasalimia wale wengine na akaanza kunitambulisha akasema huyu ni rafiki yangu kipenzi anaishi Dar es Salaam kaja kunisalimia anaitwa Irene. Alafu Linda akasema Irene huyu ni my love anaitwa Johnson na huyu ni rafiki yake anaitwa Mark na huyu anaitwa Peter ila huyu pia simfahamu ndio namuona leo alimuoneshia mkaka mmoja hivi mtanashati hivi kuliko wote mweupe kiasi na ni handsome bala Johnson akasema ah huyu ni rafiki yangu nimesoma naye chuo kaamia hapa Mbeya yuko Mbeya Cement anafanya kazi pale ni HR anaitwa Ray Linda akasema oh nice kukufahamu Shem mara kasimama kumkumbatia mm. nikashangaa ule changamfu mimi nikampa hai tu ya mkono basi tukakaa wakasema mnakunywa nini mimi nikageza juice Linda akasema he Unataka tulete nzi mezani? Agiza hata savana shoga yangu. Hizo hmm. savana. Nilikuwa naona lulu tu akinywa. Mimi hata sijui sasa itakuwaaje. Mudumu akafika Linda akasema tulete savana nne. Yule mudumu akaleta kafungua nikasema Linda. Hatujala. Linda akasema kweli. 
bebe hatujala Johnson akamuita uh, muhudumu wa jikoni Linda alikuwa amechangamka sana akagiza kukumzima wa kuiva kwa gesi na chips vikaja pale tukala ndio tukaanza kunywa sasa Rafiki uh, washemeji walikuwa wananichangamkia mno yani walikuwa wananisifia eti mimi mtoto wa chocolate shape usijui nini mambo mengi mno mazuri mazuri mara naongea sio savana eh Basi Baada ya kuongezea savana hapo nikaona kunywa taratibu tofauti na Ray. Ray alikuwa kimya tu, anakunywa zake Hunters. Hapo tayari ilikuwa ni majira ya tisa hivi tu likunywa hadi majira ya moja moja jioni. Mimi nikawa hoi kabisa bin tabani, sijielewi network zimekata kabisa. Nikaja kwa mka kesho yake niko chumbani kitandani hata sielewi ni wapi. Maana soko ma, 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 maana palikuwa sio chumbani kwa Linda. Hapakuwa kitandani kwa Linda. Sasa nikawa nasema Hapa ni wapi jamani? Hapo kichwa ni bado na mawenge ya savana, sielewi? Nikaangaza hapa kuna mtu. Ni chumba tu kizuri, kuna kitanda kizuri. Bas, ah, kujicheki ni mivango zote tu. Nikatoka chumbani nikaona milango mitatu hivi mara nikasikia miguu ya kimahaba kutokea mlango wako nani. Nikasema ulinda yuko nini huko nini? Lo, nikafuata yuko rido hadi nikafika Sebleni nikakuta mdada mmoja anaandaa mezani chakula. Nikamsalimia kaitikia nikauliza Linda yuko wapi akasema bado hajamka. Bado hajamka na kaka bado. Nikasema ah hapa niko Johnson. Akasema ndio. <sighs> Kwanza nikashusha pumzi hapo. Nilikuwa na kiu nikaomba maji akasema kabla hujanywa maji samahani. Niliambiwa kwamba nikununulie mswaki na dawa. Hivi hapa sikuleta akachukua mezani akanipatia akasema kaoge basi kwanza mie nipo kuandaa supu ukimaliza utakuta tayari nikamwambia sawa basi kweli nikarudi zangu chumbani kulikuwa kuna choo na bafu ndani kwa ndani nikaona nikaoga nika, 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 nika nikapiga mswaki nikavaa zile zile nguo kasoro nguo tu ya ndani ilikuwa nimeifua nikaikamua sana nikaiweka kwenye pochi yangu hapo sijui hata gari yangu iko wapi wala kwa Johnson sijui ni wapi mbea hii au wapi. Basi nikarudi Sebleni nikapewa supu na supu ya kuku na chapati pamoja na soda baridi nikanywa nikajisikia nafuu sana. Nikarudi kulala chumbani baada ya muda Linda akaja akasema umemkaje? Nikamwambia nipo na fursa hivi. Linda akasema we mbovu wewe umenikosesha kwenda club sababu ya kuzima kwako. Akasema jamani mimi sikoi kunywa mwezi wa mwanzo wa madude yenu. Linda kanaambia kila kitu kina mwanzo best. Sasa leo tunatakiwa tuzitumie savana zipo kibao kwenye fridge. Jana mashimeji wamekununulia nyingi, nilibeba zote. Ngoja nikuletee, sio shakunywa supu nikamwambia ndio. Akaenda bwana kuleta tukafungua na kuanza kunywa taratibu. Akasema ni Shemak na Shempita wanakutaka balaa. Kila mtu anakutaka na wana hela mfano Peter ni mtu wa migudini, pesa imelala pale. Ukija kwa Mark ana deal na kilimo cha mpunga na kahawa. Pesa ipo pale kazi kwako. Waliona mbona baka ya simu nikasema nitakupa namba zao. Ukitaka walie pesa kila mtu kimpango wake. Nikasema mm, shoga, mikati ya wale hakuna linavotea. Alikuwa nikasema kwani akuvutia mtu unataka kwenda naye wapi? Acha ushamba mtoto mzuri wa kula hela. Mimi mwenzio kikazi cha eti kusubiri sijui mshahara mwisho wa mwezi ilisha acha saizi na duka langu kubwa tu langu nimeweka mtu na nina papu yangu matata sana ipo maeneo ya Soweto leo tunaenda kutia fujo pale mimi nakusanya tu wewe subiri wewe subiri ugumana na unachuo tu <sighs> nikasema mm. nitajaribu nikauliza hivi yule Ray mbona alikuwa haongei ongei nilimuuliza Linda Linda akasema yani mkaka mzuri ili nimempenda hatari Lazima nimpate ule. Kwanza ni boss, pili handsome. Tatu liona vidole vyake vya mikono, vilivyo virefu. Alafu vinene. Atakuwa na bonge la nani? Nikasema Linda. Si shemeji yako yule? Ah wewe kwa ni shemeji ndio nini? Huyu Johnson ana mkewe da. 
huku ipo kikazi tu na mimi ndio mpenzi wake akiwa huko hapindui hapa na hatuna future wala nini tuna date tu fafani eh nikasema na Ray labda na mke wake je rafiki yangu Linda akasema sijaona pete pale wewe tulia yule lazima ni mpate hata kwa kuroga nikasema mm, shoga yangu Linda sikuwezi basi tukapigapiga stories hapa na pale huku tunakunywa Linda akasema nimekumbuka hebu twende mwanjelwa ukatafute nguo za kudamshia mimi mpigo yako si asomi kabisa nikamwambia poa basi tulivotoka Shemo alikuwa nje alikuwa naosha gari yake nikamsalimia nikaona na mie yangu ipo pale Shemo kasema jana maji alinizidi unga <laughs> basi tukachekacheka pale Linda kasema ulilewa mno hadi Shimak aliendesha gari yako basi tukachekacheka Linda akabeba savana zote kwenye friji maana zilikuwa kama nane hivi akagana na mpenzi wake huku akiediana kwamba kukutana baadaye kwenye pub ya Linda basi tukatoka zetu pale mimi nilikuwa nina cash kwenye pochi lakini tuliacha nyumbani. Linda kasema atania zima pesa. Tukirudi nitamrudishia ni kama hivyo poa. Basi tukaenda Manjelwa. Nilichaguliwa pale vigaoni vigaoni vya kubana bana japo vizuri. Nilinunua suruali za jeans, nikanunua crop tops, men skirts, top kali, viatu vikali hadi majumpsuit, yani shopping ya nguvu. Vyote mtumba ila classic. Basi baada ya kumaliza tukarudi nyumbani. Muda huo Linda alipigiwa simu alikuwa amepigiwa simu Akasema sasa shoga nisubiri hapa na kuja nimeitwa na amlipa kodi huyo danga langu la TRA Yaani kwa huyo siruki maana ndo kubwa la wananipa ana anelipe nyumba hii Hivyo naenda kumpatia haki yake Baki hapa na hii simu ya majanga mimi naenda na hii Nikamwambia Linda Mimi nimezima simu yangu hata nikikutaka sitakupata Linda kanipetulia simu utapata mpya Miacha nioge tena chap ni wai nimpe masaa mawili tu nitakuwa nishamaliza na naye Nikaambia sawa Kweli Linda alijiandaa alivaa gauni refu akasema baby hata kini vivi mimi nikacheka basi akaondoka Kwa kweli mimi nilalala zangu usingizi. Nilikuja kwa misho na Linda akaja kusema tayari. Baby kodi ya mwaka ishalipo hapa. Nilienda kwa mwenye nyumba na baby. Mkataba huo hapa. Nikamwambia do, hongera Linda. Akasema asante. Hii ni nguvu ya mwili wangu. Sasa hivi mwili umeenda tujiandae twende pub. Ila leo shoga kunywa savana na limao. Usilewe sana. Twende mpeleke kabu nikamwambia poa basi tukajiandaa pale mimi na Linda hao mpaka soweto kwenye pabu yake amejitahidi ni nzuri imejaa na inawateja tukakaa Mary Johnson na kampani yake Kasoro Ray wakaja tukanywa sana tukanywa sana mie japo na kunywa kimawenge mawenge na malimao tukatoka pale tukaenda mpaka sehemu moja hivi pabu nyingine pia ipo maeneo mzombe tukakaa kisha tukaenda kula pale tukala nyama choma ni na nini sasa kati tunakula mara rei na yakaja linda alifurahia sana hadi aibu mida ya saa sita hivi tukaingia city lounge sasa tulienda huko kwa ajili ya kucheza mie nilikuwa sio mchezaji maana sijui sijui nimezoea dini lakini ah, makina pita kwa wakati tofauti tofauti walikuwa wanifuata tukacheza nikawa nakataa wakawa nacheza na wanawake wengine wa humo mara wavutane vutane mara wavutu wa hudumu mara wachikeshike hata kama pesa msikilizaji siwezi walikuwa ni washenzi mno rei muda wote alikuwa amekaa tu busy na simu yake mara linda kamuomba kucheza na rei rei akasimama linda akawa anamkatikia mauno mauno ya tali mie nikasimama zangu ile nisishuhudie kudanga kwa linda nikaenda zangu toilet wakati narudi mara mtu ananishika mkono nikageuka kumtazama alikuwa ni Ray nilishtuka nilishtuka yeye kanivuta hadi tukatoka nje kabisa na hapo kanivuta hadi kwenye gari yake akaminya fungue ikafunguka 
tukaingia mlango nyuma akasema Irene sorry kwa kuvuta najua nimekukosea sorry kwa kuvuta hivi ila nimekosa muda kuongea nawe kabisa nikamwambia unataka kusema nini Ray akasema na maongezi mengi tu ningependa tuongee kesho mchana maana ni Jumamosi kesho nikamwambia mimi mbeni ni mgeni akasema popote utakapokuwa nitakufuata kiukweli Ray ni mstarabu sana alikuwa na pozi fulani vina ni handsome sikuona sababu ya kumkatalia lakini nikakumbuka yupo kwenye target ya Linda nikasema sijui utanipataje koze sina simu kabisa akasema kweli kwa nini una simu nikamwambia nilipoteza wakati nakuja huko msikilizaji libini mdanganya hivyo Ray akasema hiyo sio shida akanyanyuka akatoka nje gari akafungua mlango mbele akafungua dashboard akatoa simu kubwa na chaja akarudi akanipatia ni Samsung tablet hivi akasema hii ni simu nimpia kabisa nimenunua leo sijaitumia japo nilichaji itumia hii naomba kesho ununue line au ta renew mpya utanicheki japo sijui kama utaipenda nikamwambia ni nzuri sana usijali asante Ray akasema sawa basi akanipa business card yake nikamwambia poa tukashuka nikamwambia naenda kuweka simu kwenye gari yangu akasema poa twende nikupeleke nikamwambia fresh tukongozana Ray ni mrefu hivi ana mwili mzuri kavaa shati lake mikono mifupi na kaptula chini raba kali na pia kavaa kikoti cha leather jamani alikuwa kapendeza alikuwa kapendeza mno basi tukaenda zetu nikaweka simu kwenye dashboard pamoja na ile business card hao tukaanza kurudi. Tulipofika karibu na mlango akasema Erin, naomba usinywe tena kuanzia sasa kunywa maji tu. Unatakiwa uwe na kiwango maalum cha kunywa usizidishe sawa. Usizidishe kwa kiwango kama jana, ni hatari. Dunia imeribika. Unanielewa? Nikamwambia sawa nimekuelewa rai. Nikamwambia naomba niingie kwanza mimi then ufate. Nilimwambia hivyo Ray, nilijua Linda akiona hatopenda. Kweli Ray akasema pawa. Basi nikaingia ndani ya hiyo pub hadi tulipoka Linda alivoniona akasema wewe ulipotelea wapi? Nikasema nilienda nje kupunga upepo akasema Ulikuwa na Ray? Nikamwambia pana. Nikamwambia si nilikuacha hapo unacheza naye? Akasema ndiyo lakini alitoka kuaga nikamwambia labda anaongea na simu Linda akasema yule mkaka nitampata tu na vile Johnson nikasema ajaoa kumbe yule nikimpata lazima nitamzalia kabisa mm. mimi nikesha kuguna tu yani Linda anataka kumzalia kabisa Ray basi baada ya muda Ray alirudi Linda kamdaka tena wacheze Ray akamtoria nje akasema ajisikie pawa mimi nilianza kunywa maji tu pale hadi muda wa kuondoka niliendesha gari langu vizuri hadi nikafika kwa Linda Tulilala kesho yake Linda akasema leo tushinde dukani. Nikamwambia sawa. Basi tukajiandaa. Linda alikuwa na jiko lakini alikuwa apike. Hivyo tukapitia ni bana, tukanywa supu, tukaenda zetu dukani. Mimi nikasajili laini mpya kabisa nikaweka kwenye simu yangu mpya iwe ya Samsung. Linda akasema shoga una simu bomba nikamwambia kawaida tu. Kawaida tu shoga. Basi nikachukua ile business card Wakati Linda yuko bize nikaandika ile namba. Hapo ni majira ya 4 za asubuhi, nikamtext Ray nikasema that is my phone number new. It's me, Irene. Muda huo Ray alikuwa ameenda hewani. Akasema Irene, nilikuwa nakuwaza hapo uweze amini. Nikacheka. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia nipo Soweto. Akasema sanga ngapi tu nane? Nikamwambia kwa nini uko wapi? Akaniambia nipo kwangu uzunguni. Akasema mm, sijui sanga ngapi. Akasema naomba basi muda wa lunch kambi poa akasema sawa asante kwa kunitafuta nikamwambia usijali muda huo nilitoka nje nikarudi ndani linda akasema simu ya nane hiyo mpaka utoke nje shoga yangu kuna mkaka ni limit naye kitambo sana nikaona na naye jana club hivyo alisema nimtafute leo hivyo nitaenda kula naye lunch linda akasema bora atutumie pesa yetu leo linda kaniuliza ngapi nikamwambia shoga yangu mkaka ni mpole ana aibu sana kaomba niende peke yangu Linda kalimu mm, uchoyo huo sasa Mimi kuna niacha Nikamwambia ndakupa pesa ya kula mchana usijali Linda kasema hayo ndio mambo sasa Basi mida ya lunch Ray alinipigia kwamba nimkute hotel inaitwa GR nikamwambia poa 
Nikampa Linda pesa lunch, mimi nikawasha gari kwa mwelekezo wa Ray hadi JR. Niliposema nimefika, alinifuacha nje, tukaingia ndani. Ray alikuwa ni mchangamfu mchangamfu sana tofauti na siku zingine. Akasema ameniagizia sato mzima na chipsi, yeye yeah, atakula tu ugali na samaki. Maana pale ni kwa oda. Nikamwambia haina shida. Mara muhudumu akaleta savana na hunters tukaanza kunywa taratibu huko akinioje maswali. Skona haja ya kuongea uongo mwingi nilimweleza mimi ni nani, nina kazi gani, hivi na hivi. Nilimweleza mambo mengi. Alifurahi sana. Alifurahi sana Ray. Ray akaniambia yeye kwao kabisa ni tanga muheza. Hajaoa wala hajawai oa wala kuchombea ila na mtoto mmoja naye yupo da kwa mama yake. Nikamwambia sawa. Chakula kilifika jamani samaki ni mkubwa akajaa sahani kubwa na chipsi. Nikaenda kuna maana kuna kibomba na sinki la kunawia pale. Naye akafanya hivyo tukarudi kujisusumulea vyetu bwana. Sato mtamu hatari. Tulikula tukamaliza tukaendelea kunywa huku tukiulizana mambo mbalimbali. Kikweli nilikuwa na kaushamba kawa na ume hasa wale smart wanaoongea taratibu najikuta tu naona yani najikuta tu na, na, na waona dashiara sijui bas nafutiwa yani mkaka akiwa anaongea taratibu na sauti ya mvuto hivi na hivi akiwa anaongezungumza it sound good mara ray akakatisha maongezi akasema Erin kuna jambo naomba nikwambie ambalo limenitesa sana moyoni kaambia na kusikia niambia ray Ray kanambia mimi sio mtokaji sana wa baa na hata kunywa na kunywa tu kimatokeo. Ile siku mshikaji alinilazimisha sana tutoke. Ndio nikaje lakini sikujutia ule mtoko. Na hii ni baada ya kuweza kuonana na wewe mtoto mzuri. Irene. Nilipokuona tu moyo wangu uliniambia Ray leo mkutana malaika mbaye. Utampeleka madhabauni kula na eki hapo kisha mzee watoto waite baba na mama. <sighs> Msikilizaji. Nilivosikia vile nikataba sana. Akasema Iron nakupenda sana. Toka ndani ya moyo wangu sio tu kukupenda kwa mapenzi bali nakupenda ni kwa kabisa we wangu mama wangu. <sighs> I say jamani msikilizaji. Nikamwambia Ray yamekuwa hayo tena. Mimi nina kimeo changu na kielewa. Ah jamani, vipi na Frank sasa? Ray akasema anajua kwa rembo wako huwezi kukosa mtu Irene. Huwezi kukosa mtu. Naomba unipe na mimi nafasi ni kuonesha jinsi gani nakupenda kisha utachagua. Aliongea Ray akiwa na kijuso cha huruma. Nilikosa jibu. Nikakaa tu kimya Ray akasema ukimya wako unatatanisha Irene. Nikamwambia Ray mimi sikufahamu vizuri lakini naomba nipe muda ni kufahamu. Ray akasema sawa, kupa muda. Lakini ili kunijua inapaswa uwe unaonana na mimi mara kwa mara, si ndio? Nikacheka nikamwambia ndio, akasema sawa mama. Naomba tuanze kwangu sasa. Kwanza ukapa jua inapoishi. Nikamwambia sawa, akasema twende sasa hivi. He? Nikasema no, hata siku nyingine bwana. Akasema no. Naomba twende leo kabisa. Sawa. Nikamwambia sawa. Basi tukamaliza pale vinywaji tukatoka akasema Irene naomba uwe unakuja bila gari kwangu. Uwe unakuja bila na gari. Nikamwambia kwa nini? Akasema anapenda mimi niwe dereva wako kila unapotaka kwenda mahali. Nikacheka sana nikamwambia sawa. Kwanza siku nyingine basi. Akasema poa. Akaingia kwenye gari yake na mimi nikaingia kwenye yangu nikaanza kumfuata nyuma nyuma hadi uzunguni kwake. Ray anaishi nyumba nzuri mno. Iko mwanzoni mwa kimlima hewa ilikuwa safi kabisa. Tukafunguliwa geti na mlinzi wake. Akanikaribisha kisha akamwambia yule mlinzi. Akamwambia wewe msukuma, kila kitu unasema unataka muoa shemeji, unataka kumuona shemeji yangu haya. Nimekuletea huyu hapa anaitwa Irene. Yule msukuma akafurahi sana, akasema, "Karibu Shemela. Nimefurahi sana maana ilipata wasiwasi bosi wangu sio mzima huyu. Sijai kuona mwanamke hapa hata kusingiziwa." Akija anaondoka basi tukacheka nikakaribishwa vizuri kabisa ndani kijana kajipanga ndani kuzuri kusafi kumepangiliwa aswa 
Akasema mama mwenye nyumba karibu hapa ndio kwako. Alafu akanikumbatia, "Jamani, uwi Aha. Mwili wangu ukasisimka tayari. Isianze kutetemeka nini?" Ray akasema, "Yeye nakupenda. Nakupenda mama. Nikubali uwe wangu. Mwenzako mie ni mpweke sana. Kila mwanamke nampata tapeli au hajatulia, jamani." Naomba unikubalie. Kiukweli nilikosa jibu msikilizaji. Nilisisimkwa haswa akasema naomba twende nikakuoneshe chumbani kwako mother house. Eh, sasa itakuwaaje chumbani tena? Mm. Ai sasa. Nikasita kwenda. Maana rafiki yangu Lulu na kumpokaga alishanikatazaga kufanywa siku ya kwanza tu na mwanaume. Nilijua nikiingia hey, iko kitu kitafanyika. Nikamwambia bebe usijari. Tutaenda tu hakuna kurush. Akasema sawa bebe. Basi tukakoa nyik sofa akawasha TV tukaendelea kuangalia. Huku tunapiga stories hapa na pale. Kikweli nilipata wakati mgumu sana. Maana mwili wangu ulishachemka na ule ukaribu na Ray ulinichanganya sana. Nikasema Ray, nafikiri ni share pauna kwako. Naomba nirudi. Maana Linda ananisubiri. Kuna mahali napaswa kuweza kumpeleka. Ray akaniambia, "Sawa baby, nimekuelewa. Lakini naomba ni kuage mpenzi please." Nikamwangalia tu kwa macho malegevu sana. Ray akanisogelea kabisa, akasogeza midomo yake mizuri kwenye midomo yangu. Tulianza pale kupea na kiss. Sasa we, I say, ilikuwa ni kosa la jinai. Maana nilishwa nguvu. Na hemiano hovyo hovyo. Ray fundi sana ule kaka. Fundi sana. Baada muda mrefu kupea na romance nikajinasua nikawa natetemeka sana Ray akaniambia Irene unajisikiaje juu yangu Nikamwambia Ray naomba niende please naomba niende Ray akanikumbatia akasema Irene mili yetu inahitajiana lakini vile tu bado hujaamua siwezi kukuforce maana sina haraka na we mpenzi Kweli Ray akanichia ni kwamba maji baridi maana nilihisi joto kali mno Ray alienda jikoni akanetea nilikunywa glass nzima ya maji baridi kabisa na baridi la mbia lile <laughs> kisha nikaaga sasa Ray alifungua wallet yake akahesabu wekundu wa msimbazi kadhaa akanipatia akasema baby pesa mafuta hiyo nikasema no Ray usihangaike Nilisema hivyo lakini ni moyoni nilikuwa navunga tu. Ray akasema, "Ah. Siangaiki bebe, ni wajibu wangu kufanya hivyo." Nikamwambia, "Asante. Nikachukua ile pesa, akanisindikiza hadi nje. Akanikumbatia na kunibus kwenye paji langu la uso akasema, "Utakumbuka njia au nikuongoze?" Nikasema, "Nitakumbuka, wala tusijali." Basi kweli nikaingia garini. Nikasepa zangu huko nikiwa na mawazo nilikuwa na mawazo yani kas jelewi hivi ni nice na rei au ni nini nilitamani kuongea na mtu lakini siwezi kuongea nilitamani kuongea na mtu lakini siwezi ongea na Linda maana Linda anamzimikia sana rei hivyo nikampigia shoga yangu kipenzi rolo Alivopokea na kujua ni mimi akasema wewe. Yaani hata kunitafuta. Nikaje tumegombana huko wapi kwani? Nikamwambia Lulu, nipo mbea kwa Linda. Lulu akasema, "He, yule shoga yako mcharuko." Yaani simpendi huyo mimi, basi tu. Nikamwambia, "Yuko poa watu bana, usimchukie." Lulu akasema, "Kwani kilichokutoa da ghafla ni nini?" Nikamwambia Lulu, Ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nilimsimulia kila kitu lolo. Nikamwambia kwa sasa tuachane na hayo. Sawa lolo. Lolo akasema, "Mm, haya. Japo nilikutana na kipenzi chako Dashiel, analambana lambana na mwanamke Mlimani City. 
nikashtuka nikamwambia kweli Lulu akaniambia ndio Nikasema wewe mdada yukoje kwani Nikasema ni mwembamba mrefu alafu mweupe <tos> Nikaguna Nikasema wala hako yule tinga tinga nile mkuta naye Jamani dash alikweli kicheche Moyo wangu uliuma Nikajikuta nimepata na hasira Nikajikaza nikamwambia Lulu achana naye wewe bwana Lulu akacheka akasema wacha simu yako Frank kaenda Dubai Aliniambia ukiwa hewani nikujuze Nikamwambia pona iwasha Basi tuliongea mengi sana mimi na Lulu Lulu nilimsimulia kuhusu kijana Ray kwamba ni HR na anaonesha na nipenda Nilimsimulia na nilivyosisimka nilimweleza kila kitu Lulu akasema mkubalie kwanza na kazi nzuri huyo jiweke hapo uwezi jua labda ndo mume wako nikamwambia poa Lulu akaniambia kwa makini na ili Frank asiweze kujua ila huyo huyo Ray mjulishe kwa so Frank nikasema kwa nini kwa nini unamtetea sana Frank Lulu akasema najua Frank anakupenda hapa tukasema ni kutafutie nyumba kupangie. Nikamwambia Lulu, "My dear. Mimi sina mpenzi. Mimi si, yani sina mapenzi naye huyo Frank. Kama nyumba nitapanga kwa pesa yangu. Mambo kupangiwa na mwanaume si yataki. Huo ni utumwa." <sighs> Lulu akasema, "Sawa. Basi umekuwa." Nikamwambia, "Ndio hivyo." Ndio hivyo. Wewe nitafutia tu nyumba nzuri beka kawaida iwe nyumba yenye vyumba viwili vya kulala master sebule kubwa na jiko store bus nitalipia mwenyewe wala Frank aselipe Lula akasema poa Kweli baada ya maongezi nikarudi dukani nirudi dukani kwa Linda Linda akaniambia he shogo umechelewa au ndo ulienda kufanya mambo na mwanaume nikamwambia hapana bwana hapana bwana story tu Linda kanuliza huyo mkaka ulienda kukutana na yupo poje. Mm. Nikisema niseme ni Ray, pata chimbika. Nikamwona mdanganya, nikamwambia ah, ni mkaka wa kawaida tu. Sema iko vizuri mstarabu. Linda kasema, "Mm, uwe makini, mbea hii watu washanze sana." Nikamwambia, "Sawa." Muda huo huo Ray alinipigia simu nikapokea. Nikamwambia, "Nimefika." Akasema usiku leo utatoka. Nikamwambia, "Sijui. Japo sijisikii kutoka, natamani kulala tu." Ray akasema lala basi nikamwambia poa. Nilipokata simu maana nilitoka nje. Narudi Linda ananiambia Shempita kapiga simu anataka tutoe out. Akasema anataka kalale na wewe leo. Atakupa laki tano. Nikamwambia we Linda mimi sijiuzi. Nawezaje lala na mtu kwa pesa? Linda akaniambia wewe acha ushamba wewe. Laki tano unaona ndogo? Eh? Mtu unalala naye mara moja tu kaambia Linda sikia shogangu hapana ni ndogo ukijumlisha na utu wangu mimi sipo tayari kulala na huyo pita na kwanza sijampenda Linda kaniambia wewe utakuja kufa maskini yani laki tano kwa masaa kadhaa tu utaki maana tunatoka tunakwenda kunywa kisha klabu unaenda ni masaa kadhaa tu anakupa laki tano hutaki nikaambia hata hata kama ingekuwa ni sekunde Linda sitaki washens Linda kanimbe lo haya najua bado hujazoea basi tutoke tu nikamwambia nimechoka leo nataka nilale akasema lo unajishaua wewe msichana eh kwani kunisindikiza nikale bata shingapi Linda alinisonya alikuwa amenuna mimi nilivyomkatalia kumsindikiza Linda katoka nje baada ya muda karudi kanuna hatari niko na mm, hmm. huyu ndo mwenyeji wangu basi acha nimkubali yetu Nikamwambia sanga pitu natoka. Tujiandae. Akasema kutoka tutatoka. Nikamwambia sawa. Linda alifurahi sana baada ya mimi kutoka na yeye. Akanikumbatia akasema twende home bus. Mie leo natoka na Mark. Nikasema we yule si shemeji yako. Akasema ah, atanipa laki tatu na ziachaje sasa. Nimetumwa pesa mjini shogangu upo. Mm kambi haya 
Tukaenda nyumbani tukajiandaa mara maka akapiga simu akaja kutufuata. Ile kona na tunalinda. Wakapia na romance ya tali kama sio mashemeji yani. Mpaka nikashangaa. Tukaenda sehemu wanaita kwetu pazuri. Huko sijui yani hapo tukamkuta na pita sasa. Mimi kutaka kunywa lakini pita kanibembeleza akanunua dompo eti anileweshe sana. Nikaanza kuishusha mdogo mdogo muda huo ilikuwa ni majira saa moja za usiku. Tulikunywa kufika saa nne usiku mie hali tabani. Nishamaliza ile dompo nimelitoa nyingine. Aise nikaenda chooni, niko pombe mbaya. Nikarudi kwa kina Linda. Ile nafika nasikia Linda anasema kwa nguvu kabisa kwa sababu kulikuwa kuna mziki. Akaona anasema pita, changamka mtoto ashapombeka wewe. Eh, nenda kala naye hakikisha naridhika. Mbona simple tu? Mimi nimekuletea kazi kwako. Nipe chango mapema. Usitumie kondom ili uweze kuinjoy naye vizuri. Kwa sababu wewe uko vizuri mno. Alikuwa anaongea Linda kimaanisha kwamba alishatembea na pita. Na muda huo maki pia sikumuona. Mm. Msikilizaji japo nilielewa nikaumia nikasema kumbe Linda mshenzi hivi ananiuza hivi hivi kwa bwana aliyetembea na yeye tena ite stumie kinga nikasema hapana hapa lazima niondoke sasa naondoka vipi na pochi kwa pale meza ni kwao lazima niache tu nikatoka di parking nikaona bajaji nikasema nomba nipeleke uzungoni yule bajaji akasema poa utanipa 15 nikamwambia sawa nikaingia jamaa kawasha bajaji hapo nimeelewa mno msikilizaji nimeelewa nikasinzia nikamshwa na yule dereva bajaji akasema dada tushafika uzunguni wapi sasa unaelekea jamani nitu kazipo kabisa nikajaribu kukumbuka lakini nikasahau ria naishi wapi nikamwambia yule bajaji kaka lazima simu yako naomba mpigie simu lolo akasema sawa nipe namba nikampa maana namba ya lolo nimeishika akapiga ikapokelewa nikapewa simu nikaanza kulia nikalia sana nikamsimulia yote lolo akasema pole my love sasa kwa riu kujui nikasema nimepasahau akasema ni, akasema nampataje nikamwambia ingia insta yangu mtafute Raymond Mjema kisha mpigie akasema poa lolo alikuwa na password yangu akakata simu yule bajaji akanione huruma sana akanipa pole tulikaa pale baada ya nusu saa na mbangi nikaita kwa simu ya dereva bajaji dereva akapokea mara nikasikia wanaelekezana dereva akaelewa akanipa simu nikasema hello nikasikia yeye anasema baby anakuleta huyo utanikuta nje na kusubiri sawa nikaanza kulia nililia sana huko ri ananisikiliza tu kwenye simu na alikuwa ananibebeleza kumbe atakuwa mbali tukamkuta Ray kwa nje ya geti maskini alinipokea akampa hela wa bajaji hata kuuliza shingapi nikasikia tu bajaji anasema bro pesa nyingi sana hii mimi ni 1000 tu sasa ile 450 hapana bro ile akasema chukua dogo pesa pesa si kitu ulikuwa na uwezo kumfanya chochote mke wangu asante sana kwa kunitunzia yule dereva bajaji alishukuru akaondoka mimi nikabebwa hadi ndani hapo nalia msikilizaji Ray anasema umekunywa nini bebe? Mimi nikaona lia tu. Nikapelekwa chumbani, nisianze kutapika nini? Nilitapika mno maskini, kuanzia chumbani mpaka bafu natapika kweli. Ray mkaka watu aliangaika akaniongesha vizuri, akanilaza kitandani, yeye akafanya usafi chumbani na bafuni. Mimi nikauchapo usingizi mzito mno. Nilikuja kwa mka asubuhi baada ya simu ya mezani kuita, ipo juu ya draw karibu na kitanda nikacheki nipo chumba kipya nikavuta kumbukumbu ndipo nikakumbuka nikakumbuka yote Linda alinumeza sana nikapokea simu alikuwa ni Roy akasema baby pole na uchovu unajisikiaje nikamwambia kitu kinaniuma akasema pole sana baby sasa kuna mtu kaleta supu hapo jikazi uoge ukanywe dying mimi nipo kazini ila nawahi kurudi sana baby usiwe mpweke nikamwambia asante baby akasema nakupenda sana Irene nikamwambia nakupenda pia Ray. Akasema What? Naota au? Nikasema no, ni kweli nakupenda Ray. Ray Adafrai akasema naomba uoge upate nguvu then ukale kisha nitakupigia sawa. Nikamwambia sawa. Akasema nimeacha simu moja kwenye draw hapo kitandani. 
kuchukua kwa ajili ya mawasiliano jana hukuja na simu nikasema akipiga mtu je akasema uipokea tu mambi kwamba wewe ni mke wangu nilicheka sana nikanyanyuka hapo kichwa kinawaka moto nikaenda kuoga maji ya moto nikajifuta ngo zangu zilifuliwa sasa sina zingine hadi ngo yangu ndani alifua naona zikawa zimeanikwa nje nikavaa kikoti chake fulani hivi cha ladha kizuri hatari nikavaa na bukta yake nikaenda kula nikakuta hotpot kubwa na soda nne baridi na sahani na bakuli lake nikafunua ni kuku mzima wa moto supu nzito inatu viazi karoti na ndizi nikapakua na chapoti laini nikala na soda moja nikajisikia na fufu sasa ilibidi nimpigie simu Ray tukaongea nikaambia na lala akasema poa baadaye huyo nikatoa vyombo nikaosha jikoni nikarudi kulala nililala mpaka alivyorudi Ray akaniamsha kweli nikaoga tena akasema twende ukale nguo hizo hapo maskini ya Mungu alipita dukani akanunulia jeans la blue na top vicendos vya kamba kamba nikavaa nikadamshika ni kweli mida hiyo ilikuwa ni ya sanani za mchana tukatoka hadi hoteli moja hivi desderia huko huko zungoni nikagizwa msos kuko rosti na juice baridi tukala nikamwambia turudi nyumbani akasema sawa tukarudi akasema unapenda kufanya nini bebe nikasema nataka kuwa na wewe tu alicheka sana rai akasema sawa njoo basi karibu yangu nikukumbatie hapa kwenye sofa kweli nikamsogelea tukakumbatiana mara he tukapea na bus mara nikatolewa top huwa sivai nguo ya ndani yani sidelea alianza kunichezea chezea mara nifanye hiki mara nifanye kile mara upitishe mkono wake kwenye mwili wangu raha hizi akanitoa suruali na mimi sikuwa nyuma nikamtosha tilake nikamtosha tilake pamoja na jeans wote tukabaki kama tu na nguo za ndani kweli Ray aliniweza akanibeba mpaka chumbani akasema baby sijawahi kulaza mwanamke katika kitanda wewe ndo mwanamke wangu wa kwanza kukulaza kwenye kitanda nikamwambia kweli akasema yes nilio pita nao nilikuwa nawapeleka hotel nikamwambia sawa Ray alinlalia akaona ni kesi sehemu mbalimbali za mwili wangu akanitongo yangu ndani anza kunisugua kei na kidole chake. I said niliweseka. Mara jamaa kaza machumvene. Jamani, nilinyonywa hadi nikaisi sipo duniani. Nilikojoa kama moyo huu huku nikipiga kelele. Nilipomaliza nikamtoa suruali. Lo, mtoto wa Tanga kabarikiwa huyu hana tofauti sana na Dashiro. Sasa ka sio kufungasha ududu huku. Nilimkamata na mimi nikaanza kuinyonya. Japo nimeshika kwa mkono mmoja ila vidole havikutani jamani. Ui. Nilijitahidi mno nikampa gawisha akanilaza kitandani. Akaanza kunipa utamu. Sasa Ray mtamu jamani. Nililoeseka baada ya kuanza kunisugua jamani. Nilienjoy. Siwezi kumtofautisha sana na Dashel. Ray ni kiboko jamani. Nilichezeshwa kwata kila style. Mara tu yeye kutani nilishikishwa kitanda, nilipewa kila style. Mkaka naejua mambo jamani. Watanga shikamoni kamoni wa Tanga popote mlipo. Nilienjoy mno hadi nikaomba mapumziko. Tukiwa tunapumzika akanikumbatia. Akasema nakupenda sana Irene. Ona hadi tumesahau kenga. Na mimi nikashtuka, nikasema kweli? Sasa itakoaje tujapima? Akasema um mimi na jamini niko mzima, sijui kama umeniua basi. Nikacheka nikasema mimi pia na jamini. Akasema Irene Sina wasiwasi na wewe. Unanifaa kabisa. Naomba niambie una mtu. <coughs> Kwanza nikagona. Nikamwambia haya ni naye. Ray alishusha pumzi, nikamlea kwa juu, nikamwambia lakini nakutaka wewe Ray. Hapo msikilizaji dudu lishanikolea. Ray akanibusu, tukaanza tena kupia na raha. Nilichezea dudu hadi saa nne ya usiku. Nje inatuma hatari kaoga akasema tutoke kidogo tukatafuta chakula bebe. Miso mpigaji sana, mpigaji sana. Nikamwambia poa bebe. Basi tukatoka hadi sit pub maana nilitaka mahali palipo changamka kidogo nikaenjoy. Tukagiza kukuchoma na chipsi ya kagiza ndizi za kichoma. 
Akasema unakunywa juice tena au nini bebe? Nikasema nataka hunters kama wewe. Ray alicheka, akasema poa. Akakiza hunters nane baridi zikaja. Hapo nimevaa suruali yangu ya jeans top na kikoti kikali cha baby. Tukala kisha tukaendelea kunywa. Hapo nimemsogelea anajibebisha full kushikana shikana mara mikono mara nini mara hivyo tu. Mnajua vile unakuwa ukikujuza vizuri jamani acheni. Mwanaume ambaye ukimpata akiona kukujoza una enjoy. Tukiwa hivyo akaja mdada mmoja hivi sister do. Akasema Ray mambo. Mimi nikamwangalia nikaendelea tu kumegamia baby. Ray naye kanikumbatia vizuri. Alafu akamjipoa vipi? Yule dada akasema poa nimekuona nikaisi na kufananisha kumbe ni wewe. Ray akasema ya. Okay poa mimi nakupa hai tu nunulie bia basi. Ray akaniangalia akasema eti mke wangu. Nimnunulie bia huyu. Na vile hakunisalimia, nikasema no baby. Hayupo kwenye budget. Ray akasema nafikiri umemmsikia mke wangu. Yule dada akasema haya. Akaondoka zake likao limemshuka. Nikasema baby ni nani huyo? Ray akasema ni ex wangu huyo. Anasoma chuo hapo mzombe. Nikasema okay. Msikilizaji, si ni kanuna eti uivu na mimi umenikaa. Ray akasema Irene, wewe ndiye mwanamke pekee ninayekupenda. Haina haja kununa baby. Alafu akanikumbatia kanibuso. Akasema anataka nitembee na wewe. Mbea nzima wajue ni naye ambaye ninampenda. Mimi nikacheka tu. Basi kiukweli tukaendelea kunywa. Mimi nikajisikia kwenye toilet, nikamwaga baby. Nikajanyuka, nikaenda nikajisaidia, nikatoka he. Nisigongane uso kwa uso na Linda. <laughs> Akasema Irene, uminichea wazimu jana ulipotelea wapi? Kambia sorry jamani, nililewa. Nikaja kufuata na yule mkaka wangu. Hivyo sikukumbuka hata kukuaga. Akasema lo, una roho mbaya sana wewe. Ila na mie nilielewa. Ndio nimetoka kwa Mark usiku huu jamani. Mark soko kunichosha kule lo. Nikambia Linda pole. Akasema asante. Hivi nipo na mbaba mmoja hivi, mpenzi wangu upo na nani? Nikamwambia nipo na yule mkaka, tunakula. Akasema nisubiri niko jiwe twende. Nikamsalimia Shem, nikamwambia poa. Alivingia chooni nikawaza, "Mm. Akimuona Ray itakuwaje? Wewe." Nikamtoroka, "Huyo mpaka kwa bebe." Nikamwambia bebe, "Naomba turudi nyumbani." Tu tukalala nimechoka. Akasema poa wewe. Bas tukatoka hadi kwenye gari ya Ray ili tunataka kupanda Linda huyu hapa. Nikakosa pause. Akasema, "Irene, mbona nikimbia?" Nikasema no, sikukimbia. Ray anataka nipeleke nyumbani. Linda akasema nyumbani wapi? Nikamwambia siku kwa jamani. Linda akasema kwani mkaka uliyekuwa naye yupo wapi? Nikasema kaondoka ndo nimekutana na Ray hapa. Ray yeye kama ananiangalia tu. Linda akasema, mm, "Sikuelewi ya Ray ujue." Ha? Bona mswahili alafu nakuwa Mungu Mungu hivyo. Uko na Ray au? Ray akanishika mkono akasema Linda Naona Irene hana ujasiri wa kukutambulisha. Ni hivi, mimi na Irene wapenzi na ndio niko naye nimekuja naye hapa. Jana rasmi tumeanza kurasa mpya mapenzi na mpenda sana. Linda akasema unasemaje? Ray kaambia yes. Yes, Jim. Nampenda sana rafiki yako. Nataka ni moe. Linda akacheka akasema vizuri. Haya kila laheri kwenu. Linda huyo akaondoka zake. Mimi nikamwambia Ray, "Kwa nini umesema?" Ray akasema, "Uona mgopia nini huyo?" Nikamwambia Linda, "Nakupenda, ndio maana sikutaka nimuumize." Ray akasema, "Mimi nakupenda wewe so yeye. Twende bebe tukalale. Ina mambo mengi ya kufanya na wewe. Zaidi ya kumwaza huyo rafiki yako ambaye mimi sijampenda." Na Irene, "Tu kweli simpendi huyo Linda. Na sina imani naye, na sitamani wewe uishi naye kabisa." Nikambia Ray yule mrafiki yangu mvumilie. Ray akasema sawa, sina namna kwa sababu umesema wewe. Basi kweli tukatuka zetu, tukarudi kwa Ray na kuendelea kupeana utamu. Kikweli Ray alijua kunikuna jamani. Nilipewa raha mie. Karibu usiku mzima tunapumzika kidogo, tunaanza. Yaani kitu na box hadi kulala. Asubuhi tuliamka, nikamwambia bebe mi nitapika lakini mchana nitaenda kwa Linda. Bibi akasema sawa. Akadecha pesa kibao na fungue gari yake nyingine. Kesha akajanda na kwenda kazini. Kweli nikalala. Nikalala kidogo kisha nikaamka, nikaenda sokoni nikanunua vitu, nikaja kupika nikala na msukuma. 
kisha nikamomba anite boda boda niende kwa Linda. Msukuma aliita boda boda huyo nikasepa hadi kwa Linda. Kweli ikamlipa ile boda boda. Ah, uh, baada ya kumlipa ile boda boda, nikafungua geti nikaingia ndani, kwanza nikakuta gari yangu haipo. Nikaingia ndani nikakuta mdodo mmoja hivi hapo sebleni. Kava mtandio tu. Alivyoniona akasema Linda, njojo ni maajabu. Linda akaja akaniona akasema malaya mwizo mabwana za watu umefata nini hapa? Kwa hiyo ulivyomuona bwanangu Ray eh si ndio utupu wako ukakusimama ukakuwasha kweli kweli si ndio? Kaba blue wewe. Sisi ndo madoni wenye huu mji umekuja pupa eh? <laughs> Nilishangaa nikamwambia Linda, Ray mbona hajawahi kuwa hujawahi kuwa naye? Akasema kelele mbwa wewe. Eh? Alikuwa hajui namtaka. Malaya mkubwa kujitia mdokole Kazi kula lolalo watu waovyo mbo yawe Nekambia Linda Kwane mwicho kukosea ni nini hadi unitosevo Pona selewe Yule mwenzi ya kacheka kasema bebe Hailewe uyo tumuilewe shijamani Wali nikamata walianza kunipaki chapo Wali nichangia wakadi piga Nekasema Linda ni achi Akasema siku achi Nilikumbuka ya mangi Nekasema no Suwe zukugoza wapopo We ili msukumo ile mwingine na Linda juu nikapiga kelele kali mno kwa hasira wakashtuka Linda akasema toka kwangu mbwa wewe toka nikatoka nje akaingia chumbani akanitolea begi langu inaonesha alishapa kiongozi zangu akanitoa nje akafata na vipochi vyangu pia kanlushi ya pia tena akanifata hapo nipo ndani ya fence wakapiga kelele toka malaya mkubwa wewe nikasema gari yangu iko wapi akasema oh nilisahau iko police central ili kamatwa jana wakati unalalwa huko toka hapa toka bana Linda alinisukuma mpaka nje nje geti kabisa nikatukanwa na watu walikuwa wameshajaa watu kana shangaa aibu hizi Mungu wangu nisamee kwa sababu niliyetaka mwenyewe kwa kweli haya niliyataka mwenyewe. <sighs> Sikulia wala sababu niliona kwa dhambi nilizozifanya na style kabisa hayo. Japo niliumizwa na kitendo cha nilidhani ni rafiki kunitendea hayo. Nilipiga nil, yani nilipiga moyo konde. Nikajanyuka hapo watu walikuwa wananishangaa sana. Bado wakina Linda wananitukana matusi mazito kabisa ambayo hata hayasimuliki. Niko na bajaji nikapanda. Yule wa bajaji ananisemesha pole dada. Nimekunia huruma nikasema asante kakaangu. Huku nikiomba Mungu asinisemeshe aniache tu. Sikutaka kwenda kwa rei nikiwa hivyo. Nilibomba ile dereva anipeleke lodge. Akanipeleka lodge moja hivi inaitwa Mfikemo Monjelo. Nikalipa elfu shirini, nikapewa chumba. Nikamlipa na wabajaji. Basi niliingia chumbani nikaoga. Kisha nikafungua begi nikaanza kuangalia. Siku mimi macho yangu, nguo zangu zilichanwa chanwa zote na mkasi. Sijui uembe, I don't know, zote mpaka nguo za ndani. Na zingine nilikuwa kama na mat- yani I say hazitamaniki. Alichonifanyia Linda acha tu. Na hapo ni zile za kawaida tu nilizotoka nazo da alizoweka ila zile nilizonunua mbea hakuna hata moja yani nilizonika mno Nikacheki pochi zangu mbili niliacha na hela lakini hakuna hata mia Kulikuwa kuna kadi ya bank simu zangu na charger tu Bas kwa hiyo sikuwa na nguo hapo msikilizaji Nikapiga hesabu nikawaza nimwambie Lulu hapana atanichamba kwa sababu hampendagi Linda nikamwita mhudumu mmoja nikamuelezea mkasa wangu wa nguo akasema pole dada nikampa zile zote anitupie akachukua mimi nikavaa nilizotoka nazo kwa baby nikaenda madukani nikanunua zingine hapo nilipitia benki pia kwa nikanunua na viato kisha nikarudi lodge akili yangu inawaza kurudi da akili yangu inanembe ni rudi da 
Ray alinipigia simu. Alikuwa anaongea kwa msistizo alitaka kujua nilipo. Nikamwambia nipo lodge. Akasema nielekeze na kuja. Nikamwambia inaaja. Akasema no baby. No baby. Naomba tunane please. Nikamwambia sawa. Nikamwambia nilipo. Kweli Ray alipajua baada ya muda akaja. Nikampokea tukaingia room akasema baby nini kimetokea kime kwa Linda. Nikasema kuna kitu. Nimeondoka tu. Chukweli sikutaka kumsimulia ile nikota. Ray akasema no baby. Naomba uniambie. Nataka kusikia kutoka kwako. Irene, usinifiche. Nikamwambia Ray, nimetoka kwako muda nilokwambia. Nimefika kwake na mkutano na rafiki yake. Wakanifukuza kwa sababu eti ninatembea na wewe ambaye ni bwana wake. Ray akacheka sana akasema yule msichana ni mwehu eh. Mi hata mazoea naye sina. Nikamwambia ndio hivyo, kanifukuza na mabegi, kanitupia nje na matusi mengi sana. Mi malaya, eti naeba mabona za watu. Wakanichangia na kunipiga kikweli ni muumizwa sana. Ray akaniambia ni same bebe, ni same sana. Nikamsimulia kuhusu nguo, Ray alishangaa mno akasema, "Naomba nikakununulie nguo." Nikasema hizo hapo kitandani imenunua baadhi ila tunaomba unisaidie gari yangu eti ipo Central Police. Ray akasema Twende basi. Uwezi kukaa hapa please. Nikasema no. Mimi na hatujawana. Hatuwezi kuishi hivyo. Mimi nataka nirudi da. Ray akaniambia najua yote hayo bebe. Lakini kwa nini unaishi lodge? Naomba twende utalala chumbani kwako peke yako hadi uwe sawa. Da, utarudi tu baby, please. Naomba twende. Aliongea kwa msisitizo sana Ray. Nikawa sina jeans. Tukasaidiana kukunja nguo tukaondoka. Tukiwa njiani, akanipa simu yake nisome message. Ilikuwa ni namba ngeni kwa simu yake. Ameandika eti Dear Ray, pole sana kwa kuhisi umepata malaika. Kumbe ni shetani huyo. Huyo Irene ni malaya tu mbwa kabisa huyo ameshatembea hadi na pita ambaye ni mgonjwa wa ukimwi lakini we bila kuuliza umeparamikia tu eh umeparamikia kishepu chake si ndio na sura yake ndio vime kudanganya mwanamke malayo anajiuza nipigeni kueleze vizuri mimi namjua tokea na soma 5 na 6 it's me linda <sighs> elishtuka Huyo Linda mbona iko hivi? Kumbe alikuwa anasema nikalale na Peter bila kinga na akijua kwamba Peter ni mgonjwa. Lo. Nikamwambia bebe, naomba nipitishe hospitali yoyote ile najisikia homa. Kikweli Ray hakubisha, tukaenda Aga Khan, tulivoshuka, nikajiandikisha. Nikasema najiandikisha, akasema mimi si umwe bebe, nikamwambia naomba tupime afya. Rai kasa bebe mimi na kuamini wewe sio huyo mjinga kama rafiki yako nikamwambia kweli unanipenda naomba tupime tusibishane mbele za watu Basi Rai hakuwa na jinsi akajiandikisha pia tukamwona daktari tukamwambia lengo letu akasema haya nendeni maabala tukaenda tukapimwa maana nilitaka nipimwe na magonjwa yote sijui na UTI sijui ma HIV full vipimo nikachukuliwa pamoja na Rai kisha tukatoka Wakati tunasubiri majibu Ray akasema bebe hukua na haja kuna thibitisho hayo mimi na kuamini nikamwambia no tulikosea ilipaswa tupime kabla hata ya kufanya mapenzi Ray akaniambia ni kweli basi tuliitwa kwa dokta majibu yalikuwa tayari bahati nzuri hatukuwa na gonjwa lolote zaidi ya mimi niliambiwa niwe na kunywa sana maji mkojo ni njano sana nikasema sawa Nilikuwa mnywaji wa maji mzuri tu ila baridi la mbea maji yalikuwa yananishinda kusema kweli. Kutoka hospitali basi tulipotoka hospitali nilikuwa nina furaha sana. Tukaenda mpaka Central. Kweli gari yangu ilikuwa iko pale. Mbele haitamaniki. Inaonesha kwamba iligonga. Ray alikuwa anafamiana na RPC akampigia na akapiga kuuliza nini shida. Tukaambiwa iligonga gari nyingine kwa nyuma kuna fine. Basi Ray akalipa, tukapewa funguo, Ray akamwita fundi akaja akaichukua na kumwambia irekebishe ipone kabisa. Fundi kasema poa. 
sisi tukondoka zetu na Ray. Tulivofika tu Ray alinidaka juju na kuanza kunishika shika. Mara aninyonya shingoni, mara mdomoni ui. Tukaishia bwana kutiana sebuleni. Tukaenda kuoga akasema bebe, leo tunatoka na rafiki zangu. Kuna uh, kuna kip. Kina ni flani hivi together. Yaani tutaenda pale city pub naomba twende. Ni get together ya kiofisi. Nikasema mbona kuniambia mapema? Ningeenda saloni, akasema oh uko vizuri bebe. Nikamwambia kweli, akasema ya. Nikamwambia poa. Basi kweli mimi na Ray tukajiandaa, nikavaa kigauni changu kifupi, kipo juu ya magoti. Kimenikamata hatari na kikoti kidogo dogo. Nime 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 nimewaka ile mbaya, nimejiremba mwenyewe. Nilikuwa na wigi, nikalichana wigi langu vizuri na kuvaa. Ray alivaa na kumbuka alivaa alivaa pia jeans lake akavaa na t-shirt pamoja na raba tulipendeza tukatoka hao mpaka city pub Ray soko kunishika mkono huko tukakutana rafiki zake washafika wamechafua meza kwa vinywaji na kuna wadada na wakaka pia tukapewa vitu tukakaa Ray akawatambulisha kwamba mimi ni mpenzi wake wakanisalimia akanitambulisha na wao basi pia tukatambulishana pale kwa kifupi tukaendelea kunywa mimi nakunywa savana yangu kama kawa baada ya muda nyama choma ikaletwa pale tukala mara linda huyo akapita kaniona niko biza na bebe akaniangalia tu akaondoka zake hatukumjali na wala siko na kinyongo naye baada ya bata hao tukaondoka na bebe ule usiku sikuweza hata kushika tena simu maana pombe na kundinyana kulitawala na hapo nili 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 niliwasha hadi ile simu yangu ya zamani asubuhi kulikucha asubuhi kulikucha bebe alinipikia breakfast kisha kaniamsha nikaona nikanywa breakfast akasema leo bebe twende ukaone ofisi yangu nikasema poa bebe eni hapo mpaka akili za kurudi dar nikawa nimezisahau kabisa basi nikapiga zangu pamba hao tukaanza safari ya songwe huko kiwandani Tukiwa njia ni simu yangu iliita ile simu yangu ile ukiachana na Alonipa Ray tablet ile ile Samsung. Ah, nilikuwa na namba namba ngeni. Ikabidi nipokee huku nikaanajiuliza sijui atakuwa nani. Nikasema hello. Nikauliza yeye niko wapi? Ui. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Dashiell the Great. Nilishtuka. Nikamwangalia Ray. Ray alikuwa busy ku drive. Nikasema hello, sikusikii vizuri. Akasema anakuuliza uko wapi? Nikamuliza nani mwenzangu? Dasha lakacheka akasema, "Ni mimi Dasha. Nahitaji kukuona uko wapi? Nikufuate." Nikamwambia, "Sijui network, maana sikusikii. Hello, hello, hello." Nikakata simu. Huku mapigo yangu ya moyo yanaenda mbio vibaya mno. Dasha akanitafuta tena. I say, "Ray hakuuliza." Mara message ikaingia nikaifungua. Dasha lakasema, "Uko wapi? Naomba nikuone tuongee." nikasema nimesafiri sipo da. Kwa message sasa hapo. Ray kanipo kwa wapi? Nikamwambia nikombea. Akaniuliza unarudi lini au nikufuate? Nikamwambia nikirudi nitakujulisha. Ray akasema nani Dashel akasema poa. Kikwili msikilizaji mpaka muda huo sikujua Dashel alikuwa anataka nini. Nikaona ajiuliza. <sighs> Nikaona ajiuliza na wanawake zake je? Nikaisha tunasonya. Lakini moyo wangu <laughs> eti ulijiona furaha sana baada ya kupigiwa na Dashel. Hata mimi mwenyewe nilijishangaa. Basi tulifika kiwandani. Ray akasalimia walinzi. Akasema huyu ni mgeni wangu. Nikapewa kadi hapo. Tupo ndani ya gari. Tukaelekea parking hapo hadi ofisini kwa Ray. Tulikutana na watu kadhaa. Aliwatambulisha. Akawatambulisha mimi ni kama mpenzi wake. Unajua nilimshangaa sana Ray. Ofisi yake ilikuwa ni nzuri mno. Tulikaa kafanya kazi zake huku mimi na chat na Lulu. Japo sikumwambia Dashel amenitafuta. Lakini nilijawa na hamu sana ya kujua nini kimemsibu Dashel. Nikiwa bado na chat na Lulu, ikaingia message, kucheck nimeisave Sebastian. Yule mdogo Dashel kama mtakuwa mnamkumbuka. Message ilikuwa imeandika hi Shem, nimekumisi, nimekutafuta siku nyingi sikupati kwa hewa uko poa. Kama huyo kakashtuka pa. Nikasema Bebe Ray, naomba nikaongee na simu nje. 
Ria kanembe okay it's fine baby Just go Nikataba sam baada ya rekuni rose nikatoka mwa ofisini nilipotoka nje nikampigia se basi mkaita kidogo toka poki akasema wife uko wapi uko poa <laughs> Ni shemeji yangu seba nilitabasamu nikamwambia yes niko poa Akasema nimetafuta namba yako maana siku ile hata kunicheki nikamwambia sorry seba jamani umeipata wapi akasema nili uh, kwa simu ya bro <laughs> Nikacheka sana nikamwambia za huko ah, huko poa unakuja lini kwetu nikamwambia siwezi kuja kwa sababu kakako na wake wengi akasema hashemu wewe ndo mke pekee wa kaka wengine ni shida tu na matatizo eh bro saizi hakuna tena yani tunakusubiri wewe hana mwanamke mwingine nikacheka nikasema hako mimi siji seba akasema nitakufuata ulipo hebu nielekeze kwanza nikaambia kwa sasa nipo mbea darling lakini kirudi tu nitakujulisha akasema sawa dear basi tukatakiana pale heri tukamaliza nikajirudia zangu ofisini huku nina tabasamu kubwa kweli kweli sasa Ray alimaliza kazi zake tukatoka hadi jiara kula nilimise sana samaki kisha tukanywa kidogo nilikuwa na furaha sana mpaka Ray akajua kwamba siku hiyo nilikuwa na furaha Ray akasema mbona una furaha sana leo baby nikamwambia yes baby nina furaha naomba turudi mapema nyumbani baby akaniambia umemiss kukaa nyumbani nikamwambia yeah baby Ray akaniambia poa kondoka tukapitia duka la vinywaji tukachukua vinywaji vyetu tukarudi mpaka home nilitoa nguo nikaweka mziki wa kisasa nyimbo ya kiba eh nikaanza pale kucheza na kukatika huko rea ananipigia makofi lakini baada ya muda tukaanza kupeana raha rea anajua mambo jamani nyie mpaka nikachanganyikiwa sijui rea udasher ila na enjoy yani nikifanya mapenzi na watu wawili nilimpa mauno ya haja tulituana haswa tukapumzika Ray kauliza sasa bebe mpango wako nini na ukirudi da Nikamwambia kuhusu nini Akaniambia kuhusu uh, mshikaji wako <sighs> Baada ya Ray kuniuliza hivyo kwa nilikosa pause Nikasema nakupenda Ray mimi nitakuwa na wewe Ray akaniambia asante bebe Nikamwambia poa Tulitiana mno Nilikaa siku mbili nikaaga ni kwamba narudi da. Gari yangu hapo msikilizaji ilikuwa ipo tayari. Japo bodi haikurudi standard na halikuwa na muonekano mzuri lakini Ray alinipa pesa za kutosha nikaanza safari ya kudrive mimi mwenyewe. Niliondoka mbele majira ya saa moja za asubuhi niliingia da saa moja za jioni. Nilibeba watu kama kunipa tu kampan walikuwa na Dar es Salaam. Ray alinipa ahadi nyingi sana kwamba anataka niwe mke wake. Niwe mke wake kabisa nikasema poa nipe muda. Basi nilipofika nikapitiliza kwa Lulu. Lulu alifurahi sana alipokuni alivoniona. Nikamsimulia Lulu ya Ray na kumuonesha picha. Akasema, mm. "Huyu Ray ni gentleman. Bala, kaka handsome weupe sana. Utafanyaje kati ya Frank na huyo Ray?" Nikamwambia bwana mimi sijui. Lulu alikuwa anawajua wili tu, Ray pamoja na Frank. Kumbe mimi nilikuwa pia na Dashel na mmemweka moyoni niumweka kilini lakini Lulu alikuwa hajui. Kwa Lulu hakumhesabia Dashel. Tuliongea nikamkazania nisaidie kutafuta nyumba akasema poa. Nililala pale kesho yake huyo nikarudi kibaa. Mama na baba walishanga kuniona. Kuniona na gari. Wakaniuliza kulikoni. Nikasema rafiki yangu aligonga. Bas baba akasema imeharibika hiyo. Iuze nitakuongezea pesa upate gari mpya. Nikamwambia sawa baba asante. Hapo nilikuwa nawasiliana na Ray vizuri kabisa. Sikumtafuta Dashel maana sikutaka kwenda kwake. Tulimtumia dalali akatutafutia nyumba nilikuwa naitaka mita ya makongo juu na ingine tabata. Lakini nikaona bora makongo juu. Nililipia ile nyumba maana ni nzuri tu vyumba vile vya kulala self sebule kubwa jiko na kastopia. Kuna choo kingine cha ndani cha public na ina kifence cha kivi na gate ina ni apartment kali lakini kwenye hizo nyumba ametenganisha kila nyumba ina fence yake na gate japo zipo nne zinafanana basi nilinunua vitu vya ndani nilivyokuwa na vitaji nikaenda kuaga kina mama na kina baba wao walijua kwamba nimekuwa hivyo hawakuwa na pingamizi 
nilibeba nguo zangu japo nilibakisha chache nikawaacha wadogo zangu na mama mmoja hivi alikuwa anaishi pia kwetu basi tulikuwa tunasaidia wenye shida kwa rasmi nikahamia kwangu siku ya kwanza nililala na lulu tukapika na kula huku tukinywa wine lulu hakuamini na kunywa ila ndio hivyo kesho yake nikamuelekeza seba seba akaja kwangu alipapenda mwenyewe tukapiga sana story akasema ameanza chuo mihimbili nikampa ongera zake bwana tukapika wote pale tukala jioni huyo seba kaondoka seba kaka yake ni dashel hapo mie gari yangu ilikuwa iko sokoni natafuta mteja hivyo nilikuwa sina gari basi tulifungua chuo ndipo tukaona na dashel lakini nilikuwa nina hasira naye mbaya mno nilimchunia lakini baada ya kutoka chuo kumbe alinifata hadi kwangu mimi naingia ndani maana nilikuwa nimechukua uba eh, usafiri wa request mara geti lina gongo kufungua ni yeye nilishtuka moyo wangu bado ulidunia kwa kasi kumuona tu akabidi nimkaribishe tu ndani tukaingia hakusema kitu nikamwambia karibu akasema asante dasha rekaka kwenye sofa nikaingia chumbani kabadili nguo nikavaa kanga moja tu na kitisheti nikaingia jikoni nikapika zangu ndizi na kukaanga na nyama ya kuku nikaandaa chakula mezani na wine niliweka meza ya dining sebuleni maana sebule ilikuwa ni kubwa sana hivyo upande nilitenga sebule upande mwingine dining nikamkaribisha akaja tukakaa pale tukala hapo no story tulio maliza akanishangaa na kunywa wine akasema we sikuwa so unakunywa akilevi nikamwambia akasema umebadilika Irene nikamwambia yes maisha hubadilisha watu akasema vizuri basi nilitoa vyombo akashukuru tukakaa kwenye sofa sasa. Dasha akasema, "Irene, mambo ni kwa yote. Nilikosea sana na sikupaswa kufanya vile. Japo uliniumiza lakini nakuomba msamaha. Mimi mwenyewe Irene nakupenda sana." Nikamwambia wewe, "Una wanawake wa kutosha. Mimi wa nini sasa?" Dasha akasema, "Niliumia sana Irene. Yeye umetoka kwangu ukaenda kulala na mshikaji. Nilisi kudharaulika sana ndio maana nilipanic but nimekosa." Dasha aliongea kwa pole sana mimi nikanyanyuka machozi yalikuwa yanitoka nikasimama hata sijui kwa nini Dasha alikaja akanikumbatia ui kaka huyo sijui anasumaa kwa mwilini mwake nikajikuta nimelegea nikakosa hadi pomze akaanza kunipiga romance hata sikukataa mwili wangu ulikuwa unamhitaji vibaya mno yani mie nimetoka mbea huko kulala na Ray na kuja da najikuta nina hamu na Dashel basi tukapiana pale tukanyonyana pale tukasukumana sukumana mpaka chumbani Dasha alinizidi nguvu akanitoa ngozi zote akazama chumvini. Ui, raha niliyopata vile anachezea bwana we. Vile anaichezea nani yangu anainyonya vizuri kabisa huko anaibinyabinya. Mm. I say, nikasema Ray ni same. Uwe mtam lakini Dasha alitabaki keleleni. Alivyohakikisha nishaimba ni sana akatoa ngozi zake zote. Kuona ule mjegeje umechukia. Nilimeza mate kwanza. Nilimeza mate maana nishakuwa kama laa. Niliudaka. Nikaunyonya mjegeje. Kama umekuwa Ray bado kidogo kumfikia Dasher habari nyingine lakini alinitoa akasema unautaka uwe? Nikamwambia bebe. Akanilaza mkao kula. Nikajiachia miguu nyuzi 360 mpanuko huo. <laughs> Uhuni huu. Dasher alivyokuwa mshenzi. Akaingiza kidogo. Akasugua sugua juu akachomoa mie hoi nikasema unanitesa bebe nipe na kupenda dashi roho wangu nilikomesi dale dashi akasema niambie umetiwa na nani mbea uwe nikashtuka akaingiza tena noso akasugua sugua akasema sema vinginevyo na kuacha jamani kama moyo unilianza kutaja frank na nikasema sina hisia kabisa naye na hajui mambo nikaja ray uwe nikasema yeye nilienjoy kidogo Dashel alifura kwa hasira. Nilipewa kitombo cha maana jamani. Nilikutana na wale kina Ray, sijui Frank na kusema siwataki. Dashel kiboko yao. Nikapewa kindinyo hiko kila style utamtu. Rasema he, mimi na Ray nani unamtaka? Huko anaendelea kutukusubuliwa. Nikasema Dash, wewe bebe na kutaka. Wewe dunia nzima na kutaka wewe. Akaniambia kwanza leo, sitaki kusikia hao watu. Ari nitakuwa sawa kambia sawa bebe ni uwe ni uwe jamani nilikuwa na rupokwa hadi mpaka kichina niliachua baada ya masaa matatu sijui yani dash kama punda lakini msweet 
Tukiwa tunapumzika hapo naona aibu nipo kifuani kwake ananichezea chezea nywele. Simu yangu sikaita. Miguu haina kazi, siwezi kunyanyuka. Dasha akasimama kafata simu akaangalia akasema jamaa yako anapiga. Nikachukua kucheki ni Frank akasema bebe. Nimefika kwa kwa hapa. Lulu kanileta. Namsikia Lulu anasema njoo ufungue geti. Na drive gari yako mpya hapa, shoga. <sighs> Shit. Dasha akaniangalia tu. Kasikia kila kitu. Akasema kafungue. Mimi sina hata mpango kujificha na sijui kama nitajificha. Msikilizaji jicho limenitoka na tetemeka ile mbaya. Akasema twende kwa nje. It's about time. Ni yapi kiume sasa? Mimi mwanaume, vaa twende Evelyn. Eh, sasa itakuwaaje? Itakuwaaje? Kiukweli ilibidi tu nivae. Lakini hapo nilikuwa natetemeka miguu ile mbaya. Miguu haina nguvu. Naogopa. Naogopa ile mbaya. Jamani dashero. Hapigi ngumi ila mtamu mno. Ananipiga na dudu. Mimi nalitaka aswa. Nikasema baby please. Utatokea ugomvi na mimi naogopa ugomvi. Naomba nimuache kwa staili nyingine so hii. Akaniambia staili gani na utaka wewe? Hmm? Irene, unadanga? Unataka gari au pesa? Nikamwambia no baby. Kumbuka Frank hatukubali ki rais kuhusu wewe baby. Nilisha kosea kwa naye. Mimi sipendi skendo za ugomvi baby, naomba nielewe. Nitakata gari alonunulia. Nape nitamrudishia. Na baki na wewe hapa. Tunalala wote. Ila please naomba nikalisovu hili mimi mwenye bebe. Dashi la kaniangalia. Hapo machozi ananitoka. Akanikumbatia akasema nakupenda Erin. Usilie mke wangu nenda. Mimi nitabaki huko chumbani. Nikamwambia asante mke wangu. Kweli nikajikongoja mpaka nje nikafungua geti dogo nikatoka nikaona Crown ipo hapo na namba zake nke ni kabisa. Lulu akasema fungua geti nikasema mama na baba wapo ndani please Frank naomba uende tawasiliana pia. Asante kwa gari siwezi kupokea baba anataka kunipa gari nyingine. Frank akaniambia ah, lakini ukionazo mbili sio mbaya nikamwambia Frank hapana. Sijaolewa. Wanajua nimepanga na kununua vitu vya ndani. Hivyo pesa gari kama hiyo sina. Mimi sitaki kuonesha picha mbaya kwa wazazi wangu. Frank akasema, "Lakini kila kitu kipo kwa jina lako, baby. Hii ni zawadi yako." Lulu akasema, "Heri, niacha hizo bwana, hebu pokea bwana gari yako. Mimi nitakutunzia basi. Hii gari nitakutunzia." Nikasema, "Sawa, asante, baby. Naomba basi akainawe kwanza Lulu. Nitaichukua." Hmm. Mapenzi konyo jamani. Mimi nakataa gari jamani. Dashela linuweza mno. Frank akasema sawa, lakini kama shida ni kutambulika, tupange siku mimi niende kwenu Irene. Mimi niko tayari kukoa na kupenda sana wazazi wako nitambue. Nikamwambia Frank, naomba tutaongea. Kwa sasa naomba uende baby please. Frank akaniambia sawa, naomba uje basi nyumbani. Nikamwambia sawa nitakuja. Akamwambia Lulu kesho utapel uta uta utaipeleka uta garage kwa marekebisho madogo madogo na mambo mengine. Lulu akasema sawa, shemu asante. Frank huyu akaondoka na gari yake. Lulu akaniangalia akasema, "Fungua geti huko." Nikamwambia, "Pake hapo hapo, pake hapo dia. Hakuna mtu wa kuchukua hiyo gari. Ingia ndani." Ingia ndani. Sawa, kugeuza hapo ni shida. Nilikuwa na zuga hivyo kwa sababu ile gari ikiingia ndani, Dasha anatajua kwamba mimi nimeipokea. Basi Lulu akasema, "Kweli, twende." Nilikuwa natetemeka ile mbaya tukaingia ndani. Lulu akasema, "We, mbona hakuna gari ya wazazi wako hapo nje?" Nikasema wazazi wangu hawa hapo. Akasema eh, nini sasa? Kumdanganya Frank wazazi wako hapo ndani? Alafu una love bad kibao kifua. Ni nini? Nikamwambia mbu hawa mimi ngato. Lulu akasema Nimekuwa mshamba eh, sijui tofauti ya love bad na mingato ya mbu, si ndio? Lulu aliponiambia hivyo nikakaa kimya. Nilikaa kimya tu. Mara akataka kuingia chumbani. Nikasema Lulu usiingie. Lulu akasema we, usiniambie Ray kaja. Ungefumaniwa shoga yangu? Nikamwambia ni umejuaje? Ray kaja. Lulu akasema muite ni msalimie ni muone live. Nikamwambia mkalala. Lulu akaniambia bwana muite bwana. Akaanza shemu we shemu njoo ni salimie najua upo mo ndani. Ah. Nikamwambia e, Lulu nenda nitakucheki baadaye. He? 
Mara Dashel bila hata kujua akatoka. Ui, Lulu alishtuka. Lulu alishtuka kaniangalia, akamwangalia na Dashel, alafu akasema Irene, "Nini unafanya?" Dashel alimsalimia Lulu. Lulu akajibu, "Poa za wewe Dash." Dash akasema, "Poa shem." Lulu akasema, "Haya, niwaache, mi naenda." Ni kama alishushuka fulani hivi. Kambia poa dia. Baadaye tukaondoka. Akasema nisindikize hadi getini. Ukafunga geti lako. Nikamwambia poa. Nilijua tu huko Lulu anakwenda kunichamba na sio eti kwamba kwenda kufunga geti. Nikatoka kufika tu. Akanivuta msobe msobe mpaka nje ya geti kwenye gari. Akasema wewe. Uona weuke? Yule stashel yule. Merudiana lini? Nikamwambia Lulu, Dashel nimerudiana naye leo. Irene Unatupa maisha yako sababu ya mwanafunzi wako wa chuo. Tena muhuni yule. Kwa nini lakini? Nikamwambia nampenda sana mwenzi wa siwezi kumwacha. Hivyo unajisikia unachokiongea? Hujui kwamba unapoteza kazi sababu ya ujinga wako? Unampendea nini? Ule uhandsome au? Mbona basi Irene ni handsome? Au anakutia vizuri? Nikamwambia vyote jamani. Lulu akaniambia shoga yangu, mimi nafikiri urafiki wetu ufike mwisho sababu siwezi kuangalia mtu unaharibu maisha yako ufukuze eti kisa tu mboya huyo mkaka na kushauri unisiki na kushauri unielewi kama utaendelea na huyo dashiri wako basi mimi na wewe ushoga wetu unaharibikiwa uwe mwenyewe na hiyo haribu zako <sighs> Nilimwangalia sana Lulu Lulu akasema chagua moja dashiel au mimi rafiki yako Kukweli nilikaa kimya msikilizaji. Lulu akaniambia nipe jibu. Nasubiri jibu. Nikafikiria, nikasema Lulu, wewe ni rafiki yangu na kupenda. Lakini ni kwa nini huelewi kwamba mimi nampenda Dashiel? Siwezi kujuzia kumpenda Dashiel. Lulu, mbona wewe una mtu wako na unampenda na anakusumbua na anakushauri kila siku hujawahi uweza kumwacha? Ila kwa nini mimi utakiwa kunielewa? Mimi nampenda Dashiel. Lulu akanipa jibu moja, akanipa asante. Nishapata jibu kwa heri. Akaingia garini akaondoka. Mimi nikarudi ndani na Lia. Nikamkuta Dasha ile mekana ni Subiri, akasema, "Mbona nalia tena?" Nikamwambia kuna keto. Akanikumbatia akasema, "Najua, Lulu hapendi kabisa mimi kuwa na wewe. Na ana haki kwa sababu zake. Lakini bebe, sikuchezei, nakupenda kweli. Najua atakavyoona mapenzi yetu, atakubali tu mwenyewe." Nikasema Lulu kasema ni sio rafiki yake kama niko naye. Dashila kanambia usijali, yatapita tu bebe. Sawa? Nikamwambia sawa. Tukaanza sasa kushikana shikana na kupenda romance hao tukarudi ulingoni. Nikasahau shida zote. Niliuchezea mjegeje haswa, nikaimba nyimbo zote za kikweto. Dashila se unaniwezea. Tulipumzika nikapikiwa chips mayai nyama na kachumbari tukala yeye alikula ugali nyama nilikuwa na vyakula aina zote ndani tukala tukarudi kupia na raha kesho yake Sebastian alikuja na nguo za kaka yake na gari mapema kumbe ndiye aliyemleta Dashel akasema shemu nimefurahi sana mko pamoja mimi nakupenda sana wewe shemu yangu <laughs> shemu wangu nikasema hata mimi nakupenda sana seba wangu shemu wangu wa ukweli nikamkumbatia Dashel alioga alibadili nguo akaenda chuo mimi nikaita Uba sikutaka kwenda na Dashel. Seba tulimwacha home. Basi huko chuo nilifundisha kina Dashel huku nikikumbuka utamu wa Dashel. Japo yeye alikuwa busy na kunisikiliza. Huko anaandika andika. Ni kazi sana kumfundisha mtu anayekupa utamu jamani. Nilijikaza lakini aibu ili kuepo. Nilijikaza tu. Pindi ilipoisha maisha kaendelea. Nikawa na mkwepa kwepa sana Frank Keramara na mpa sababu tu sio nani naye na Lulu alikuwa pokesi mzangu lakini huku na wasiliana na Ray kwa kificho mno lakini Dashel ndo tunapeana raha na pesa naye ananipa japo sio kama Frank na Ray siku moja nikiwa home Dashel ananipigia anakuja nikasema poa mara akaja na Lulu nilishangaa tena Dashel alikuwa na kawaida ya kuninunulia vyakula ndani pia hivyo akaja na vyakula Nilishtuka, sikuamini. Lulu akasema nimekumisi shoga yangu. 
nilitoka huko shemo kanipitia. Nikashangaa lini huu show si tumeanza. Dashila akasema kaeni hapo mpige umbea ngoja nikawapikie. Nikasema sawa. Lulu akasema shoga dash wako mbishi mno. Nikamwambia kwa nini? Lulu akaniambia Dashel amekuwa kinitafuta siku nyingi na ninamkwepa lakini juzi kanipata. Alikuja ofisini nikashindwa kumkwepa. Alijeleza we anavyokupenda na wewe unavyompenda basi nikaona kweli mi ni mjinga. Dashel anakupenda. Jana tena kanifata kanielezea we leo akasema anifate tukapita hote sokoni tukanunua vitu ndo tukaja. Kwanza nisamee shoga yangu najua mapenzi yana nguvu sana. Sina budi kumkubalisha meji yangu huyo ila kuwe ni makini sana sawa naogopa sana hatima yenu nikamwambia sawa lulus jale asante dia tukakumbatiana nikaenda kumsaidia bebe kupika tukaanda chakula tukala bia zikaletwa tukanywa tulikaa wote hadi usiku lulu akaondoka dashila akasema leo tunaenda kulala mbezi beach yani kwake kiukweli sikuwa napinga mezi utam tena hao tukaondoka zetu tukafika nikamkuta seba alifurahi sana baada ya story hao si chumbani kama kawaida siku nyenduana tu. Kuka kucha nikashinda pale nikasaidiana na baby na Seba ya kufuafua nguo za baby maana ilikuwa ni weekend. Tukatulia tuka tunaangalia TV wao wanaangalia mpira mimi simu yangu na chati na lulu. Mara leo kanipigia simu. Vile ilikuwa iko silent nikazuga. Ilivokata nikasema ngoja nikandae chakula jikoni. Dashel akasema mbona mapema mke wangu? Nikasema nataka tu niwe kupika. Akasema nataka kupika nini kwani? Nikasema pilau, akasema poa. Kweli nikanyanyuka nikaenda chumbani. Kwanza nikapokea simu ya Ray. Akasema kapata safari ya ghafla, hivyo anaenda kupanda ndege, nimpoke Dar es Salaam leo hii. Uwe. Sasa itakuwaaje? Yaani Ray anakuja Dar es Salaam. Anataka kupanda ndege na safari zake, kwa anataka nimpoke Dar es Salaam. Eh. Hmm. Makubwa. <sighs> Chukweli. Sikujua nini nifanye kwa wakati huo jamani. Naendaje kumpokea Ray? Na namwagaje Dashel? <sighs> Nilipata wazo. Nikapika chap kwa haraka kisha nikamwaga nikampigia simu Lulu, nikasema anipigie simu anaumwa sana niende. Lulu hakuuliza sana akasema poa. Mimi nikarudi Sevilla nikatulia kwa sofa tu. Mara simu yangu ikaita kucheki Lulu nikapokea nikaongea naye akasema kama nilivyompanga. Nikamwambia Dashel naye hakuwa na pingamizi hivyo akasema twende nikupeleke. Siku kataa nikavaa nguo zangu hao tukatoka hadi kwa Lulu. Ndilisha mtext tunakuja na Dashel. Hivyo nikakuta Lulu kanyongonyea mno. Dashel akampa pole akasema tukupeleke hospitali. Lulu akasema hapana Hashem. Nishaenda sema tu sina nguvu naomba tu Irene abaki hapa. Anisaidie saidie. Dashel akasema poa Hashem pole basi acha mimi niwaache tu. Lulu akasema sawa Dashel. Dashel akatoka nikabaki na Lulu. Ehe kulikoni. Aliniuliza Lulu hivyo nikamwambia mwenzangu Ray anakuja. Kasema nikampokea airport. Hivyo nilikuwa na shindo kabisa kutoka. <laughs> Lulu akasema, "He, kumbe, nikamwambia ndio hivyo shoga yangu." Kwa hiyo, tunaenda stand au? Nikamwambia pana. Anakuja na ndege. Hivyo safari ni airport dia. Akasema poa, "Twende." Nikasema sawa. Basi tukajikwatua pale tukawahi airport. Hapo tumetumia le crown tuliopewa na Frank Tulifika airport tulika kama saa moja ndipo Ray akapiga kwamba amefika. Tulimpokea. Kwa kweli nilijisikia raha sana kumuona. Hadi Lulu akaniuliza kati ya huyu na Dasha unampenda nani. Nilijua nampenda Dasha lakini sikutaka kumpoteza Ray kwa sababu naye ana vitu vyake amazing. Ray alifunga akasema anaenda hotel maana alishafanya booking. Nikasema sawa. Tukampeleka akaweka bidi zake wakati huo tumemwacha Lulu akiwa reception. Tulikumbatiana na kupeana mabusu na Ray kisha tukatoka mpaka sehemu ya kukaa katika hiyo hotel. Tulianza kunywa. Tulianza kunywa sasa bia kama kawa. Huku nikimtambulisha Lulu kwa shemeji yake Ray vizuri kabisa. Hapo simu iko silent. Tulikunywa baada ya muda nikaona nishike simu. Nikakuta kuna message na message call za Dashel na Frank. Nikasoma message ya Dashel anasema upokee simu nimekuja kwa Lulu hampa mpo wapi. Mm. Nikamtext Lulu. Lulu akasema muambie tumekuja kwa aunti yangu Temeke. 
Nikamjibu hivyo. Hapo Frank wala hanisumbui. Nimemkalia tu kimya tu. Dashi la kapiga. Nikatoka kwenda kupokea. Akasema nakuja hapo tamaeke sasa hivi. Ah! Nikasema baby, ndio tunatoka hapa sasa hivi. Tunataka twende kwa mamake mdogo mwingine. Dashi la kasema Irene, usinifanye mimi mjinga. Unanisikia? Nataka nikuone hapa sasa hivi. Nadhani umenielewa. Nikamwambia sawa baby nakuja. Akakata simu. Mimi nikaenda kukaa ni kwa mpole sana. Nikajikaza tu kunywa lakini <sighs> nikijua kabisa mimi na Dashel tumeingia mgogoro sasa hivi. Tuliendelea kunywa hadi usiku mnene. Hapo namdanganya tu Dashel. Dashel akanuna vibaya mno. Akazima na simu. Mimi nikawa huru sasa. Muda kulala ukafika. Kusema kweli sikuweza kutiana na Ray hiyo siku maana nilikuwa nimechoka. Hivyo nilivaa zangu pedi nikadanganya ni Cupid. Lulu alirudi kwake lakini mimi nililala pale kwa Ray. Kesho yake mapema nikawai kwa Lulu lakini Dashel hakujua. Hakujua hata. Nikampigia simu akapokea. Akaa anasema, "Unasemaje?" Nikamwambia nisamee bebe. Jana turudi usiku sana. Irene, ukitaka tuoneshane ushenzi, mimi ni mshenzi zaidi yako. Na nitajua tu hiki kumbacho umekifanya. Sasa wewe Sunoguza rafiki yako endelea kuguza sawa nikamwambia sio hivyo baby dashi akakata simu <sighs> Lulu hivi watu wanawezaje kumudu wanaume wengi mbona kama inashindwa Lulu akaniambia wewe unajipa ndoa ndo shida unaenda kwa mwanaume unakaa na muda wote hasa utawezaje Ukitaka kuwa na wanaume wengi. Usiwe na bana sana na mmoja. Yaani kuwa huru, unakuwa na muda mwafaka wa kuona na naye. Sasa wewe dash will pick up kuwa. Kila muda mnataka kuwa wote. Eh? Kwa nini asikushinde? <sighs> Ila kweli. Itabini badilike. Nilikaa pale kwa Lulu hadi mchana. Tukaenda kwa Ray, tukanywa na kula kuku. Lulu katuacha mimi na Ray hapo kaingia zetu chumbani sasa kupia na raha. Nikiwa kitandani tu, tayari nishavulua nguo zote niko mtupu. Mara mlango wa chumba uligongwa, nikashtuka sana. Nikamuliza Ray, "Uliagiza kitu?" Ray akasema, "Hapana." "Wewe je?" Nikamwambia, "Hapana, sijagiza kitu." Akasema, "Sasa nani wewe?" Nikasema, "Sijoi, nenda kafungue." Kweli? Ray akasema, "Poa." Akavaa bukta, akaenda kufungua. Mara nikaona purukushani mlangoni. Sikuelewa kuna nini? Nikita bebe kuna nini? Mlango usifunguliwe sasa. He. Alingia Dashiell. Nilitamani ardhi ipasuke niingie ndani nifokie. Sikujua mifikaje fikaje pale. Dashiell alitaka kunifuata. Ray akamzuia Dashiell. Alimpa ngumi Ray. Ray akaenda chini. Dashiell akaja hadi pale kitandani amefura kwa sera. Mimi natetemeka ile mbaya sina cha kusema. Nikasema bebe Sio kama unavyofikiria. Dashel alinipa kibao kimoja kikali mno. Akanipa vango za kwa haraka twende. Nikashuka kitandani nipo utupu kabisa. Ray akasema, "Irene, nini kinaendelea? Huyu ni nani?" Nikasita kuchibu. Dashel alinipa kibao kingine. Nikasema, "Ni mpenzi wangu huyo Ray." Ray akasema, "Sasa unampigaje mwanamke wa jamaa?" Dashel akampiga kwa Ray. Wakaanza kupigana hadi wakaja kuamliwa na hudumu. Wakati huo mimi nishavaa nguo, Dashel alinishika mkono akanivuta. Hata asemi kitu. Hapo mkono wake umekaza hadi naumia. Alinikokota mpaka kwenye gari akaufungua mlango akasema ingia. Iliingia huko naomba msamaha. Nasema ni shetani kanipetia. Mara simu yangu ikawa naita. Dashel akachukua kapokea. Akasema we lulu, nilikuwa na kuona na akili kumbe ndio mshenzi mtupu malaya nyi wote. Na huyu mjinga mwenzio. Unajifanya unaumwa, kumbe unamfichia mwenzio madhaifu eh? aende kufanya malaya si ndio na kumindi sana wewe demu sikuzimia hata kidogo kuanzia sasa mimi na ni madoi akakata simu aliendesha gari mpaka kwake amekasirika mno tulifika kwake Dashel akamuita Seba ambaye ni mdogo wake akasema nenda kari yako dukani kacheke mzigo uliobaki <coughs> nikaogopa maana hiyo ni kiki kabisa ya kumtoa pale mdogo wake Seba uwi nikasema nimekwisha Seba akasema poa vipi shemu mbona kinyonge? Alinuliza Seba huku 
mimi nilikuwa ni mnyonge sana kabla sijamjibu dasha ile akasema oya nenda faster huyu utamkuta huyu seba katoka dasha ile akaniingiza chumbani akatoa mkanda sasa kaanza kuniuliza wewe sikutombe vizuri mimi nikambia bebe nisamee nisamee bebe wangu please nilikula mkanda wa mgongo alafu akasema navouliza nataka majibu nikambia unanitia vizuri akasema ah akaanza kunichapa mikanda mwilini isiyo na idadi nililia sana akasema kilicho kufanya ukatiwe nje ni nini nikambia shetani ni yule ni yule Ray ni mpenzi wangu zamani jana kama ndo nilivuruga ni, ni kwa kweli msikilizaji nilipigwa nilishindwa kujitetea nilipigwa kama niko jela nilivimba na ananipiga mwilini tu wala sio usoni nilipigwa mno nililia hadi kuhisi kuzimia nilijutia sana nilichokifanya maana najua napigwa sababu ya ujinga wangu jamani nilipigwa kalibia masaa mawili mwili ulitembezwa kichapo alivona sasa sina nguvu akaniacha akanifungia mlango kwa nje akatoka na simu yangu baada ya muda akarudi na dawa ya kupaka na kuchua vipigo alinichua hadi bafuni akasema oga nikaoga akanipaka dawa mara Frank naye anapiga Dashel akasema pokea mshikaji wako anapiga ongea naye nikusikie nilipokea ile simu huko nikitetemeka Frank alikuwa analalamika navyo mkibia kimbia nikasema Frank naomba niache mimi na mtu wangu nampenda naomba chana na mimi na usinitafute tena nikakata simu na kumblock muda huo Seba akawa amerudi Lashel alipika chakula tukala akasema Seba leo nenda kalale kwa dadako mimi nataka kuwa huru na Irene Seba akasema sawa kaka <sighs> kusema kweli niliogopa lakini siko na jinsi Seba alivondoka nilianza kujua upya Nimekwaje mimi ni msaliti? Nikamwambia ni Samia Dashel. Akasema unakumbuka nilikwambia mimi ni mshenzi zaidi yako ile? Nikamwambia ndio. Lakini naomba unisamee baby. Akasema nitakusamea ila subiri kwanza. Shida si msamaha tu, wewe subiri. Alipiga simu mahali. Sikujua wapi baada ya muda simu yake ikaita. Akaenda kufungua mlango akaingia mdada mmoja hivi ni Mwarabu hivi. Nikashtuka. Hapo nipo chumbani jamani. Walianza kupeana mate mbele yangu wanashikana shikana wanatona nguo I send this kia wave nililia tayari lakini dasha ile kujali yule mwanamke ameumbika jamani yani mimi sio ni ndani kwake kwa lolote ile simu ingia hata kidogo wakiwa utupu ile dada alianza kumnyonya dash dudu nililia nikao naomba msama maumivu yale yalizidi hata maumivu ya kipigo dasha ile kamlaza yule mwanamke kitandani akampano miguu akataka kuingiza sasa dudu jamani niliwarukia nilimshika dashi na kuanza kumpiga mangumi muda huo yeye anacheka tu nikamwambia yule mwanamke nitakuwa toka yule dada akasema kwa nini jamani dashi mbona sielewi ulisema ah, it's okay mtu wako kakubali kufanya hivi nikamwambia unijui wewe unijui nilitoka chumbani nikiwa kama mweho nikaenda jikoni nikachukua kisu nikarudi nikasema sio ni sababu ya kuishi dashi na muo huyo mwanamke wako na mimi najua nilimsogelea ile dada dashi akanikamata akanishika kwa nguvu hapo nalia kama nimefiwa jamani mapenzi yanauma sana dashi akamwambia yule mwanamke ondoka haraka yule dada akavaa nguo akaondoka zake nilibaki nalia kwa hasira dashi akasema ni makusamee sasa mke wangu nadhani umeona jinsi gani nimeumia kukukuta katika ile hali na jama yako airi nakupenda kweli si utani naomba tena na wanaume wote nikikukuta tena nitakuwa Irene bora nifungwe na sio kusalitiwa na wewe akanibus muda huo nina hasira hata sitagi kabisa basi tulilala mpaka asubuhi nikaamka mwili wote unauma kesho yake ilikuwa ni siku ya kazi nilishindwa kwenda nikasema naumwa lakini Dashel alienda chuo bahati nzuri walikuwa wanafanya mitihani ya kumalizia semester ya mwaka wa pili nilikaa siku nne kwa Dashel hapo hata lulu sina mawasiliano naye Ray alitaka sana tuonane lakini niliogopa maana sikujua hata Dashel ali, 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 alitupataje siku ile. Vio vilifungwa tukaanza likizo. Mie nilibaki tu na Dashel sikuwa na mwanaume mwingine. Japo Ray bado alikuwa ananitaka sana. Lulu na mimi hatukuwa na mawasiliano sana. Hatukuwa na mawasiliano. 
baada ya likizo tulifungua chuo tukaendelea na masomo kipindi hiko tayari Dashel kaingia mwaka wa tatu. na mie na yeye ni wapenzi ile sana siku moja nilikuwa kwa Dashel nimekaa baada kumaliza kumsaidia kufua mara Dashel akaja akaja na tukajilaza kwenye sofa tunacheza cheza mara tukaanza kutiana pale sasa hui tukiwa katikati ya mechi tukasikia mtu akisema he he makubwa haya jamani ka we mdada mtu mzima ovyo we si ni mkumfuzi wewe hmm? huyoni hata aibu kutembea na mwanafunzi lo ufai hata bure msikilizaji alikuwa ni tena tena akiwa na rafiki yake wote wanasoma chuo Tulijifunika tuna kitenge. Kisha da, 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 dashi la kasema. Tina, ulichoona hapa kibaki. Hapa hapa. Tina akasema naanzaje kukaa kimi? Wewe ndio umeniacha mimi sababu ya huyo mtu. Subiri. Tina akatoka mbio. Nikasema sasa nimekwisha. Dashi la kanambia usijali. Hawezi sema. Nikasema mimi najua lazima atakwenda kusema. Basi tulibaki na mawazo pale. Hatimaye kukakocha. Nilikuwa nina kipindi darasani kwa kina Dashel. Nikaenda. Nikiwa katikati ya kipindi aliingia tena akasema, "Hehe, mkufunzi, usina haya mwizi wa mapenzi wa watu. Uoni haya kutembea na mtu unayemfundisha?" Kikweli nilitetemeka. Tina kawa na cheka kwa sauti. Alionekana amelewa kabisa. Dashel alinyanyuka, Tina alinyanyuka speedi. Uzuri alikaa mbele akamshika tena. Akaanza kumvutia nje, lakini haikusaidia. Tina aliendelea kutukana hadi Dashel akampiga. Wakakamatwa na security wakapelekwa kwa ujewa. Mimi nilijikaza, nikaendelea kufundisha huku wanafunzi wakimesikiliza na wengine wananing'onga. Jamani, niliona aibu, lakini ilibidi nijikaze tu. Nilipiga pindi langu kisha nikamaliza. Nikaenda ofisini mara nikaja kuitwa na uongozi. Nikajua tu tayari kimeshanuka. Nikajiweka vizuri, nikaeka vizuri vitu vyangu nikaenda. Nilikuta wapo watu wa maadili watano. Nikaanza kujua kuhusu kilichotokea. Nilishindwa kujieleza, nilikuwa natetemeka kama naumwa baridi kali. Nilihojiwa kwa mara nyingine. Nilihojiwa kwa mara nyingine. Nikawa sina jinsi lazima nieleze ilivyokuwa na nilivyotukana nilivyoeleza nikaulizwa sasa nina mahusiano gani na Dashel hapo kijeshi kikao kinatoka nikajitahidi sana kukana yale mashtaka lakini kumbe Tina alipiga picha wakati mimi natoka kwa Dashel na picha nyingine nilikuwa nimekumbatiwa na Dashel nilishindwa kukataa msikilizaji nikasema nikasema ukweli kwamba mimi na Dashel ni wapenzi lakini hatukuanza chuoni. Nilikuwa na mahusiano naye wakati nasoma chuo. Ilibidi nidanganye, nilidanganya mno. Walinisikiliza na wakaniambia naonaje sasa baada ya kuaibishwa na mwanafunzi? Je, nafikiri ninaweza kuendelea na kazi? Maana nachafua jina la chuo kwa kukosa maadili. Sasa wakati tunaongea alikuja mama mmoja aliyekuwa kafura kwa hasira. Alikuwa anahitaji kuongea na Dean of Student. Akaitwa. Akatoka nje. Kumbe ni mama yake na Dashal aliambiwa tena aliambiwa na Tina kuna kumf, kuna mkumfunzi anatoka na mwanae mama Dashel alikuwa ni mkali na kusema anaenda kwenye vyombo vya habari anataka kwenda kusema kumbe kuna kuna mkufunzi mama mtu mzima anaharibu wanafunzi jamani niliona aibu niliona aibu yule mama alifoka wakati hata mimi hanijui ilikuwa ni skendo kubwa Nilitolewa kimya kimya ofisini, nikaambiwa nirudi nyumbani, nitaitwa. Kasema sawa. Wakati naelekea kituoni kupanda daladala, Dash alinifuata. Akakuta na Lia. Akasema baby I'm sorry. Sijapenda hiyo baby naomba unisamee. Nikasema mama yako amekuja, anatukana sana Dash. Sina kazi mpaka sasa, sura yangu nitaweka wapi? Dash akaniambia, "Nakupenda mke wangu." 
niko tayari kwa lolote niko tayari atakuwa chochuo kweli dasha relinjika mkono hadi kwenye gari yake tukapanda hadi nyumbani kwangu nililia sana na kusema Mungu ananikumbusha kwamba yupo jamani nilimwacha kwa mambo ya dunia mimi nilimwacha Mungu wangu kwa mambo ya kidunia nililia sana huko dasha ile kidebebeleza mno nikamwambia dasha mama yako ndio hanitaki kabisa dasha akasema mimi <sighs> mama nikambia ndio mama yako ameniambia eti mimi naharibu watoto dasha akanambia bebe wangu Mama ajui chochote. Naomba nielewe mimi. Mimi ndiye nene kupenda na mimi ndo najua. Mimi ndiye najua ni mkubwa kuliko wewe. Sawa. Tina ameenda kuonge uongo kwa mama. Ndio maana imekuwa vile. Baby please naomba nielewe. <sighs> Chipindi naongea na Dashiel mara nikapigiwa simu na professor nikapokea akasema Irene kesi yako ni ngumu sana maana kuna ushahidi Sijui kama unaweza kwenda ile na kazi Nikasema una maana shaje Akasema ushahidi sio imara sana uliopo ila unatafutwa ule ushahidi imara Na kushauri kwa muda huu ukae mbali na huyo kijana Kama bado unataka kazi kaa mbali na kijana Pia ukifukuzwa kwa kosa hilo itakuwa ni ngumu kwako kupata ajira sehemu nyingine maana umefukuzwa kukosa maadili tulia kwa makini achana nawe kijana kwanza sawa nikamwambia sawa professor bahati nzuri dashel alikuepo na amesikia kila kitu akasema baby niko tayari kukupa muda na kukuepusha na haya yote nipo tayari kukuacha kwa sasa lakini naomba please unisubiri nimalize chuo usichoke kunisubiri baby wangu nakupenda sana nikamwambia dashel sawa nitakusubiri na ninakupenda pia. Dashiel akasema sio ndo nakupa uwazi wewe ukuwa na yule jamaa yako sasa. Nikamwambia pana Dashiel bebe wangu sio haze hayo. Akasema sawa. Ila naomba basi tu agane bebe. Naomba tusahau kila kitu kwa muda. Tutumie siku hii kuagana. Tufanye kile tunachokipenda. Tuweze kufanya kwa pamoja. Nikamwambia sawa bebe. Dashiel akasema mimi ndiye ninayetaka kukoa Irene wataki wasitake lakini mimi ndiye nene nataka kukoa. Nikamwambia sawa bebe. Basi tulibembelezana, tukapika pamoja mimi na Dashiel wangu. Maana <sighs> ilikuwa ni mapema tu, ilikuwa ni mida ya saa 5 hivi. Tukaanza kupeana kitu roho inapenda sana tu. Sasa tulitumia siku vizuri. Dashiel alilala kwangu hadi asubuhi. Akaondoka huko tukikubaliana na kupeana muda kidogo tu mbalimbali basi nilikaa nikiwa nina mawazo mengi sana. Dashiel alikuwa akinichatisha, sikuweza kumwambia Lulu maana naye alikuwa hata hataki mazoea na mimi. Eti nampoza kwa wanaume zangu. Japo gari ya Frank hakurudisha, aliendelea kuitumia. Nilikaa siku nne nikapigiwa simu, nimesimamishwa rasmi kazi kwa kipindi kisichojulikana. Dashiel naye alikuwa busy sana nikimuuliza kwa simu anasema wanafuatilia mawasiliano yetu. Hivyo hataki kuneka kwenye shida zaidi. Kikweli nilijihisi mpweke sana. Nikaona niende kwa Lulu tu. Sikumpigia simu, nilienda bila hata taarifa. Nilipofika nikakuta gari nzuri tu imepaki nje na ile crown ikiwemo. Nikataka kugonga roho yangu ikasita. Nikafungua mlango nikaingia. Sebleni hapakuwa na mtu. Nikamkwenda chumbani maana nilizoea kuingia ise nilifungua mlango nikakutana na Lulu. Lulu yuko kitandani na Frank kama alivyozaliwa wanafanya yao. Jamani roho ilinishtuka. Lulu hata kushtuka hata kidogo ila Frank aliruka kitandani akakaa chini. Mimi sikusema kitu nikafunga mlango nikaondoka. Frank alivaa bukta akatoka akanikimbilia kunifuata. Akaona ni Tyrion, Iron, Iron nisubiri. Kikweli sikujali. Nikatoka zangu mpaka nje ya geti. Nikaita boda boda nikaondoka zangu. Nilijiuliza hivi Lulu ameanza lini kutembea na Frank? Kikweli sikupata majibu lakini niliyataka. 
nikakausha tu baada ya kujijua kwamba mimi ndiye mwenye makosa. Nilikaa mpaka mwisho mwezi bila kukanyaga nyumbani. Niliona aibu sana na kanisani nilishaachaga kwenda muda mrefu. Nikijifanya kwamba nina kazi nyingi. Dr. Mary alishanikalisha sana kunihoji. Nimepatwa na nini? Lakini nilikuwa najifanya nikosa watu ila kazi nyingi. Haya sasa kazi sina tayari. Nilisi kupata uchizi mwisho mwezi huu hata mshahara sikupata kabisa. Sasa nikazidi kuchoka. Siku moja nilikuwa nampigia simu Dashel. Hata nimjulia hali. Lakini simu iliita sana ikakata. Nikao na siwezi shinda usiku. Nikaenda kwake. Lakini nikamkuta Dashel yupo na mwanamke Sebleni kwake. Wanatiana jamani. Ili nyuma. Nikasema Dashel nini hiki unafanya? Dashel alishtuka maana hakuniona wakati naingia. Akamwambia mwanamke ondoka. Eti mke amekuja. Yule mbeda kweli akaondoka. Wakati huo mimi nalia. Yaani nimepoteza kazi sababu yake. Alafu ananifanyia hivi mimi. Dashel akasema anafuatiliwa sana kujua kama bado yuko na mimi. Hivyo inamlazimu awe na mwanamke mwingine ili wasijue anawapotezea maboya. Yaani anawapoteza. Alinibembeleza sana hadi nikaingia kwenye 18 zake. Tukapiga story lakini sikulala nikaondoka. Nikiwa njiani ilwaza sana hivi. Mimi nimerogwa au? Mbona sioni kabisa vitu vilivyopo wazi machoni mwangu? Ni wazi Dashel ni malaya, ananitumia tu. Lakini hawezi kuacha malaya, kwa nini nimkazanie? Nilisi maisha mitupa mkono, kabisa kabisa. Nikarudi kwangu, nikaona kunywa pombe, lakini pombe haipandi kabisa. Nikaona nalia tu. Nilipiga goti kwa Mungu nikaomba nisame kwa yote niliyoyatenda. Niliomba sana Mungu hadi nikalala. Mara nikapigiwa simu na mama asubuhi sana. Akasema mwanangu, tunakuomba nyumbani. Nikasema sawa. Nikajiandaa, nikaenda mpaka kibaa. Nilipofika nikakuta mama akiwa na baba. Nikakuta mama akiwa na baba pamoja na Dr. Mary. Niliogopa mno. Nikapewa chai nikanywa. Mama kauliza za kazi, nikasema salama tu mama. Mama akasema we mtoto umepata na nini? Kwa nini muongo hivyo? Unadanganya sana Irene. Kwa nini umetembea na mwanafunzi wako? Kwa nini umetembea na mwanafunzi wako? Hm? Jo kweli nilipoulizwa ile swali nilitetemeka. Kwa sababu mama alinifokia sana na kusema kwamba naibisha kanisa. Maana habari zangu zinavuma sana. Nikajikuta machozi yananitoka. Mr. Ruta akasema inatosha mke wangu. Mtoto anapitia wakati mgumu inatosha kama kiboko ameshachapo inatosha sana. Mama kalia sana akasema Irene umebadilika mno na nilikwambia Ruta mume wangu ona sasa hibu hizi kanisa la Olokole tunatukano kwa sababu yake. Kiukweli msikilizaji mama aliongea sana na alikuwa iko sahihi kabisa. Nilipiga magoti nikaomba msamaha wa wazazi wangu na nikaahidi kwenda kanisani kutubu zambi zangu. Mama na baba wakasema sawa. Dr. Mary akasema fanya hayo mwanangu. Mungu wetu atakuonesha njia. Nikasema sawa. Nikakaa pale siku mbili. Jumapili kafika hapo Dr. Mary alishapata katoto. Tulienda kanisani nikalia na kutubu nilimweleza mchungaji kila kitu nilichofanya. Nikaongozwa na toba basi nikakaribishwa kondeni. Nikaanza kusali tena kwa nguvu zangu zote. Vile nilikuwa sina kazi. Baba yangu ambaye ni baba kufikia yani mzee Ruta alikuwa na duka kubwa la vifaa vya magari akasema nikawa inafanya kazi pale. Pia kaniambia ni hame pale nilipokuwa naishi. Basi nikatafuta nyumba Tabata, nikahamia Tabata. Nilikaa huko Tabata. Dashel akinitafuta lakini sikuwa na mjibu au na mjibu mara chache salamu zake. Siku moja nilipigwa simu na namba ngeni. Nikapokea. Siku mimi msikilizaji alikuwa ni Ray. Akasema alikuwa ananisalimia tu, alinimiss. Nikasema asante. Akasema naomba niwe na kusalimia Irene hata kama ni rafiki tu. Nikamwambia kuna shida Ray, akasema poa. Basi tukaongea pale akasema 
lini waje tusalimia lini unakuja kutusalimia mbea nikamwambia Mungu akipenda bwana nitakuja Ray akasema sawa karibu nakutakia siku njema nikamwambia asante na pia Kukweli msikilizaji Ray aliendelea kunipigia mara kwa mara kama rafiki tu aliniulizia kuhusu kazi nikamwambia anauza duka la baba kazi nilisimamishwa akataka kujua sababu ya mimi kusimamishwa kazi nikashindwa kumwambia akasema okay pole pole watakurudisha tu muamini Mungu nikamwambia haya amen Ray alikuwa akinitumia pesa mara kwa mara na hata sikuwa kumuomba alikuwa akinitumia mara ya kula mara nasema saluni pia alikuwa ananichirikisha mambo yake mengi sana kama anataka kununua kiwanja hivyo na hivyo mpaka sijui anataka kujenga ah. ananitumia tumia ramani mbalimbali ananiomba nimchagulie ramani nzuri na mchagulia akitaka kununua suji shamba yani tukawa marafiki sana siku moja nikapigiwa simu na mama akasema baba yangu mkubwa amefariki huko ulushoto wanataka twende nilitetemeka maana kule ndiko mangi upo lakini hakukuwa na namna ilitakiwa twende tuliondoka na gari hapo mimi na mama pamoja na mdogo wangu wa kiume tunajua vizuri kuendesha gari hivyo tukaenda mpaka msibani na gari ya mama watu walitushangaa sana na kama kawaida mangi alikuwepo na unene wake katili yule japo kipindi hiko alikuwa amefirisika sana alivyoniona alishtuka kama kaona mzimu mimi nikamsalimia akajibu kwa furaha hakutegemea salamu yangu akaanza kusema mke wangu umerudi nikasema ushindo na ulegea usinite mke wako tafadhali maana nitafungua kesi kwa kile ulichonifanyia mangi alikuwa ni mdogo sana basi tulizika ndugu waliomfukuza mama wakajifanya wanatupenda sana na kusema baba alikufa tu alizidisha pombe lakini sio kuuawa na mama usingizini kama ulivyosema sisi hata tukujali sana nilisimuliwa na waambea kwamba mangi analewa sana na alishai kufumaniwa na mke wa mtu wakamloga mpaka sasa hasimamishi nikashangaa tu baada ya siku mbili tu irudize tu Dar es Salaam nikaendelea na kuuza duka hapo msikilizaji miezi minne imepita tukiwa nimesimamishwa kazi siku moja sina hili wala lile nikapigiwa simu naitajika chooni nikaenda nilipofika nikapewa barua nikajua kabisa ndo nafukuzwa kazi hapo sikuifungua wala nini lakini nikaambiwa tufungua nilipofungua nikakuta ni barua ya kuambia kwamba nimehamishiwa campus ya Mbeya kuendelea na kazi na natakiwa niende mapema nina siku 14 tu za kujiandaa natakiwa ndani hizo siku 14 nifanye mambo yangu yote na niwe nimesha report campus ya Mbeya kiukweli nisiwe mnafiki nilimshukuru Mungu kwa nafasi nyingine pia nikashukuru uongozi wa chuo nikaondoka hadi kwa mama kibaa nikamwambia mama moja mbili tatu alifurahi sana bahati nzuri mteja wa gari alipatikana nikauza baba aliongezea pesa kama alivyoidi akanunua gari mpya IST ambayo nililetewa kutoka nje na rafiki wa baba ambaye nalitaga magari nikajiandaa kwa siku tano hapo nilishamwambia Ray na kuja Mbeya anitafutie nyumba Ray akasema utafikia kwangu nikasema no Ray mimi ni mlokole siwezi Ray akasema najua mama nilikuwa nakutania tu basi mimi nikabeba nguo zangu na vitu rahisi vinavyobebeka nikabeba kwenye gari ndogo huku nikasafirisha vitu vingine kupitia gari za mizigo Nilianza safari ya Mbeya Ray alinipokea maana nilifika usiku nikafika hotelini kwanza kwenye hoteli ambayo nililipo na Ray nikamshukuru baada ya kula na kupiga story mbili tatu Ray akaondoka na kuniacha pale Kesho yake nilienda kuripoti kazini nikaonyeshwa ofisi na pia wakati huo nilikuwa ganajiendeleza nikahairisha mambo ya dunia yaliyokuwa mengi mno hivyo nikafanya mchakato wa kuendelea na masters yangu baada ya siku mbili vitu vyangu vilifika hapo Ray amechanonyesha nyumba alikuwa amenitafutia huko huko uzunguni jamani <laughs> nikaamia rasmi tulisaidiana kupanga vitu na Ray pia alinifungia kitanda hapo si marafiki tu japo Ray bado ananiangalia kwa macho ya upendo sana nilianza kazi vizuri vizuri tu nilianza kazi vizuri Jumapili nilienda kanisani kujitambulisha maana nilitoka na utambulisho toka nilipokuwa na ishida tena tulienda na Ray maana yeye ndiye aliyekuwa anasali kanisa hilo hilo nilitambulishwa na kukaribishwa pia 
nikasema kwa kujiamini nimeokoka. Nilikuwa na furaha sana na maisha yangu ya ulokole maana najua niliyopetea. Tulitoka kanisani tukasimama nje tukamsubiri mchungaji, tukamsalimia. Mchungaji akasema Raymond mwanangu kaa vizuri na Mungu maana mke wako namuona kabisa amekaribia kuletwa mlangoni pako. Ray akacheka akasema kweli baba mchungaji sina sababu kabisa ya kuwa mbali na Mungu wangu tena. Ray alivyosema hivyo tukacheka. Tuliongea mengi na mchungaji, mchungaji akafurahi sana kunifahamu. Kisha tukaondoka, tukaenda nyumbani kwangu. Maana nilimwambia Ray nitapika chakula cha mchana. Basi tulifika nyumbani, nikabadili nguo na kuanza kuanda chakula. Muda wote Ray alikuwa pia jikoni anakunywa juisi. Wakati mimi nilikuwa napika huku tunaongea. Mara Ray akasema, "Irene, kwetu kuna matatizo, natarajia kwenda wiki ijayo." Nikamwambia matatizo gani tena? Akasema baba yangu anaumwa, hivyo nitaenda. Nikasema kwa nini unasubiri wiki ijayo? Si uende wiki hii. Akasema nasubiri mshahara maana ujenzi umenikwangua sana pesa zangu. Si unajua najenga nyumba nyumba kubwa na ni nyumba ya block tu pamoja na cement pia naipeleka haraka sana nikamwambia najua Ray akasema ndio hivyo nikafikiria nikasema hapana ugonjwa husubiri wewe nikamwambia omba ruhusa kazini mimi nitakupatia laki nne kisha tutarudishia mshahara ukitoka best Ray akasema hapana akasema hapana sawa wewe ulisimamishwa kazi pesa hiyo umetoa wapi Mimi kambi nilikuwa na akiba na kusema kweli hiyo ndiyo iliyobaki lakini sioni shida wewe nenda tu. Ray akasema asante sana Irene. Akanikumbatia nilipata hisia fulani hivi lakini nikaogopa kukosea. Nikajitoa mwilini. Tukaendelea na story zingine. Sasa hizi najifanya mwema. <laughs> Basi baada ya kula tukaenda bank nikatoa pesa nikampa tukaenda kwake. Akapake nguo kisha akasema kesho yake ataenda kuomba ruhusa na taanza safari. Kweli tulipiga sana story pale. Huku akinishukuru sana kwa kumpa company katika shida yake. Jioni nilipika pale kwake, tukala, baada ya kusali niliondoka na kurudi kwangu. Umbali kutoka kwake na kwangu ni dakika tano tu. Huyo akanisindikiza. Kesho mapema alinipitia Ray na akasema kwamba anawahi kazini na mimi nilikuwa nina kipindi asubuhi. Hivyo tukakubaliana akitoka anipitie. Ray akasema sawa. Tuliagana mimi na Ray, nikajiandaa. Na yakajiandaa, yakaenda kazini kwake na mimi nikaenda kazini kwangu. Ray alirudi majira ya saa nne akanipitia kazini. Kesha tukarudi kwake. Nikaomba. Akaanza safari ya Tanga. Mimi nikabaki. Kiukweli msikilizaji mpaka muda huo Dasher alikuwa anapiga sana simu. Hakujua mimi nipo wapi. Na mimi sikumwambia wala sikutaka usumbufu maana nilishamsoma ni mtu wa design gani Nikiwa mbea nilipata rafiki dada mmoja vya mbetu tulikuwa tunasali naye yeye ni mlokoli pia na alikuwa ameolewa yeye pia ni ni, ni fundi cherehani mkubwa sana ana kama kakiwanda hivi maana ana wafanyakazi wanne Nilianza kufahamiana naye Hatimaye tukapendana sana na kuwa marafiki Hivyo muda mwingi sana hasa Ray akiwa busy mimi na kuwa kwa Morin Mori ndo huyo rafiki yangu mpya ambaye ni fundi kushona. Kwa baada ya Ray kusafiri, ilikaa mpweke. Jioni nikaamua kwenda ofisini kwa Mori. Nilipofika akasema, "Mbona umenyongonyea sana vipi kwema?" Nikamwambia, "Kwema tu dia." Akasema, "Mmm, hakuna kabisa huko poa. Vipi lakini Ray mzima?" Nikamwambia, ah, "Mzima yupo safari, anaenda kwa babake anaumwa." Mori nikasema, "Du, pole yake jamani. Ndio maana umenyongonyea hivyo." Nikamwambia namuonea huruma sana. Mori nikasema ila dia Ray mbona kama anakupenda kimapenzi? Mimi namuonaga tu tokea umehamia. Tangeo umehamia wewe huko. Yeye anakuja sana kanisani. <laughs> Mimi nikacheka nikasema mm, sijui maana tujai kuongea hilo. Msikilizaji, hapo sikutaka Mori ni yeye ajue kwamba mimi nilishakutembea na Ray hapo kabla. Mori nikasema Ray ni kijana mzuri. Akitaka ndoa usikatae, uzuri anaijua dini mimi nikaona cheka tu nikasema sijui bana mimi naogopa Mori nikasema usiogope dia wepiga goti muombe Mungu akupe mume atakupa tu labda kama utaki kuolewa <tos> nikamwambia Mori ndoa ni baraka dia natamani na mimi niwe na familia kama wewe na shemeji hakuna mtasi tamani ndoa Mori nikasema tufunge wiki kwa maombi Mungu atakuleta mume wako nikasema sawa 
msikilizaji Morin alikuwa ameshika sana dini haswa na nilikuwa nikikaa naye tunashauriana mambo mengi sana mazuri nilimpenda sana Morin basi tukakubaliana tuanze kesho yake maombi basi nilikaa ofisini kwa Morin tulipiga story mara akaja mteja mmoja hivi akawa anamtafuta Morin maana ofisi ya Morin ina vyumba vitatu ukiingia kuna mafundi wake kisha kuna mlango ndio ofisi ya Morin anakoshonea na chumba kingine ni kwa ajili ya kunyoshea kukatia na kuweza kutunzia nguo hivyo mteja aliingia kwa Morin ambapo tupo akasalimia lakini alivyoniona kashtuka nikamwangalia vizuri alikuwa ni yule yule dada alinichangia na Linda kunipiga <laughs> nikataba sana lakini alikuwa na uoga sana Morin akauliza nikusaidie nini yule dada akasema samani nilegizwa na Linda kufuata vitenge vyake kama bado vijashonwa Morin akasema kwa nini akasema kwa sasa hawezi lipia na umwa sana Morin akasema eh hey, nini shida yule dada akasema mm, toma tu Mori nakamwambia sawa nilikuwa namsubiri achague mshono basi ngoja nikupe bado sijavishona akasimama Mori na akachukua vitenge vitatu akampa alafu akamwambia mpe sana pole nitakuja kumuona yule mdada akasema sawa basi akaondoka zake ikabidi muulize Mori unafamiana na Linda Linda John Mori nakasema ndio ni mteja wangu kitambo sana Mori nakaniuliza unamjua huyo Linda nikamwambia ndio namfahamu. Nilisoma naye kidato cha tano na sita akasema, "Aha, ndio huyu, nasikia naumwa, maana niliambiwa na watu lakini sikuamini." Kanithibitishia huyu rafiki yake. Sema, yule dada alikuwa na danga sana. Alikuwa na danga hatari. Sasa hivi wanasema ana ugonjwa. Ule mgonjwa mkubwa ule sijui ni kweli. <laughs> Mori niliponiambia hivyo nikashtuka. Nikabini muulize wewe kweli? Mori nakasema ndio, ndo nasikia hivyo. Ila sina uhakika maana kaisha eti kapungua. Nikasema hatari, pole yake. Mori nakasema, mm, itabidi ukamuone." Nikamwambia, "Sawa lini?" Mori nakaniambia kesho mchana, hivi kama utakuwa free. Nikamwambia Mori nipo aina shida mimi nitakuwa free. Basi msikilizaji kama watoto wa kike unavyojua tulipiga piga ombea mimi na Morin siye tukapiga piga ombea wa Linda we huku nikiwa nawasiliana na Ray hadi mida ya saa moja nikarudi zangu kwangu Kesho yake tuliamshana mapema na Morin kwa ji, kwa njia ya simu tukasali na kuanza mfungo rasmi wa kuombea nipate maume sasa Msikilizaji Niliendelea kuwasiliana na Ray Ray ambaye alikuwa ndo anaingia Tanga Japo bado kufika kijini kwao. Nikaona nimpe pole. Basi niliendelea na kazi mchana nikampitia Morin, yeye yeah, alikuwa na gari moja. Nalo anatumia mme wake tu. Hivyo nikampitia, tukanunua matunda na baada kuweza kununua matunda tukaenda kwa kina Linda. Mimi nilijua yupo block T, lakini kumbe alihama, akarudi kwao. Kunaitwa Nonde. Ni uswailini hatari. Huko kuna mama yake na udogo zake. Tulifika, nyumba ilikuwa ni mbovu hatari. Tukakaribishwa tena. Tulimkuta Linda amelazwa kibarazani. Amekonda kawa mweusi sana. Nilimonia huruma sana. Yeye alivoniona alianza kulia na kuniomba msamaha hadi mama yake alishangaa. Nikamwambia ameisha Linda wala hata usijali. Tulikaa pale kama masaa mawili. Tulisaidia pale kwa kufanya fanya usafi, kupika nini? Nikamlisha Linda na kupiga naye sana story. Kiukweli nilisamee mno kutoka moyoni. Naongea ukweli msikilizaji, nilimsamee Linda kutoka moyoni na ubaya wote aliyonifanyia. Basi tuliondoka lakini nilichukua namba, nilichukua namba tu ya Linda na kuanza kumpiga mara kwa mara. Morin aliuliza kisa cha mimi kugombana na Linda. Morin nikamsimulia ukweli wote wa mimi na Linda. Na Ray, bas, nikamsimulia tu hivyo. Msikilizaji sijasahau hapo kipindi hicho Ray alikuwa na wiki mbili kwao. Lakini ilikuwa na wasiliana naye. Alikuwa ananipa hadi ndugu zake na wasalimia kwa simu. Niliendelea kwenda kwa kina Linda kumhudumia na vile alianza kutumia RV na anakula matunda na mboga mboga. Akaanza kutembea angalau na kujudumia yeye mwenyewe. Japo afya bado ilikuwa haijarudi. Dashel aliendelea kunitafuta 
akitaka eti anioe. <laughs> Nika najichekea tu. Siku moja nimetulia zangu kwangu na angalia movies ni yangu ile ita kucheck namba ningeni. Nikapokea kumbe ni Frank Etamini Miss anataka kunioa. Nikasema usipoteze muda wala sina huo mpango mimi. Nikakata simu. Nikaona nitoke niende kanisani. Maana ilikuwa ni bidi jioni kuna ibada ya kusifu. Huyo ni kenda zangu kanisani. Kufika nikashiriki ibada hadi mwisho. Kisha nikaitwa na mchungaji akasema kuna vijana watatu wanataka nioa. Nikacheka. Mchungaji akasema sikutani mwanangu. Vijana hao wamekuja kila mmoja kwa wakati wake. Wanataka kukoa. Nikasema ni vinya gani hao? Akasema mmojawapo ni yule. Akanionyesha mkaka mmoja hivi anaitwa Deus, ni mwimbaji wa kwaya pale kanisani. Mchungaji akasema mwingine ni yule mtoto wa mzee. Anaitwa anaitwa Brighton. Si unamfahamu? Nikasema ndio. Nikasema ndio, amenizea sana Brighton. Akasema watatu ni mchungaji baraka. Nikasema mchungaji sasa mbona mimi kati ya hao hakuna hata mmoja ambaye nimefunuliwa kwao? Mchungaji akaniambia omba mwanangu, utaonesha wa kweli. Nikasema sawa. Nilipotoka pale nikampitia shoga yangu. Nikampa mchapo, akasema he, wamekuja watatu sasa. Nikasema ndio, sijui itakuwaaje. Akasema tuombe tu ila kati ya wote. Mimi naona Brighton anakufaa. Nikamwambia kwa nini? Akasema yule mwimba kwaya hapana. Bado mdogo sana. Na mchungaji baraka naye ni mtu mzima sana lakini Brighton ni kijana na ni mchapa kazi haswa. <sighs> Mori nilivoniambia hivyo mimi nikacheka nikasema aye bwana tuendele kuomba. Ngoja mimi nirudi nyumbani. Kweli nikaondoka nikiwa njiani nikawaza. Hivi kwa nini Ray hata haoneshi kunitaka? Au ndo alishani au ndo alishani kacha tamaa. Maana amekaa kiurafiki urafiki sana kwa nini hivi jamani? au nimekubali tu Brighton ni olewe zangu au niliwaza maana Brighton sio mbaya na ni mzuri tena mlokoli safi mm. nasema ngoja ni cheki nilijiwazia zangu hivyo basi nilifika nyumbani nikaoga na kuanza kupika mara message inaingia unafanya nini sasa hivi alikuwa ni Ray nikatabasamu nikasema napika afu mbona upatikani leo siku nzima akasema pika chao ili na karibia kwa kwako hapa. Ah, jamani nilifurahi. Kumbe karudi. Nikampigia kapoke akasema fungua gate basi. Nikatoka mbio mbio nikakwenda kumfungulia. Ray alikuwa ndani ya gari. Nikafungua gate kubwa kaingiza gari. Nikafunga gate. Nikamfuata nikamkumbatia kiukweli. Nilihisi msisimko wa ajabu tena. Nilitaka kujitoa mwilini mwake lakini Ray akanikumbatia kwa nguvu akasema, "Ulinimesi sana." Nikamwambia ndio huko nikikwepesha macho yetu ya sita zamani. Ray akanibusu kwenye paji la uso, alafu akasema, "Na mimi nilikumisa sana best yangu." I say. Akaniachia. Akasema, "Tushushe mizigo basi kwenye bote." Nikasema, "Umeniletea nini?" Akasema, "Sio mimi, nimekuletea nini ila wazazi wangu na dada zangu wamenigiza nikuletee." Nikasema, "Na washukuru sana jamani. Kulikuwa kuna nazi kama zote, machungwa, samaki, wabarini." Mananasi uwi na vitu kibao pia vijora eti kutoka Mombasa. <laughs> Nikashangaa. Mbona mimi zawadi mingi hivi? Eh? Mbona mimi zawadi mingi hivi? Nikamuuliza Ray, "Mbona umenipa zawadi nyingi sana hivi?" Eti jamani. Ray kana besi joy. Naona umekupenda kwa sababu ulikuwa unaongea vizuri kwenye SM. Nikasema, mm. Asante sana. Basi utakuwa unakuja kula hapa kila siku Ray. Sawa? Maana ma vitu yote haya siwezi kuyamaliza peke yangu. Cha ajabu Ray kanaambia hapana. Nawezaje kufanya hivyo jamani? Hivyo ni vyako. Sawa? Unaweza hata kumpa rafiki yako Morin. Nikasema rafiki kweli. Nitaka kusahau. Basi tuliongeongea pale, nikaandaa pale samaki na wali. Japo sikuweza kukuna nazi, sikuwa na mbuzi. Mbuzi ni kile kibao cha kukunia nazi. Nikapika na mafuta tu na samaki wangu pale tukala tukapiga story kuhusu mgonjwa na kwao pia mpaka mida ya santano tano usiku Ray akaondoka zake. Mimi nikalala nikawa namwaza sana Ray. Ndugu zake nikawa nawaza sana lakini sikupata jibu. Kesho yake ilikuwa ni Jumapili. Ray alinipitia mapema sana akasema twende kanisani. Nikasema ah, basi kwa vile tumewahi ni bebe na vitu nipitie kwa kina Morin 
Nikampeleke kabisa. Ray akasema poa. Nikafungasha nazi na samaki na machungwa tukaenda. Nilimkuta Morin na mume wake wanajiandaa nao pamoja na watoto wao. Tukawapa zawadi. Walishukuru sana kisha tukaongozana mpaka kanisani. Japo wao walikuwa na gari yao. Baada ya baada mchungaji alinita tena. Alinita peke yangu na kuniuliza nimefikiria nini. Nikasema mimi sina hisia hata na moji wao. Labda Bryson nataka nimweke katika maombi nione. Akasema sawa. Basi nikaondoka. Kina Morin walituarika chakula cha mchana kwao. Sisi pamoja na mchungaji pia mzee wa kanisa na mwanaye ambaye ndiye Bryson. Sasa tulivyotoka pale moja kwa moja kwa kina Morin tukaelekea. Sasa muda mwingi Bryson alikuwa anakuja kuongea na mimi akini hoji mambo mbalimbali. Kitu ambacho kilinifanya niwe busy sana na Bryson. Huku Ray akiwa busy sana na Davis. Davis ni mume wa Morin. Tukiwa mezani sasa. Baba yake na Bryson akauliza kuhusu kazi yangu. Nikamwambia. Akasema bila shaka mchungaji alikupa ujumbe. Nikasema ndio. Akasema majibu mwanangu naomba yawe mazuri. Nikacheka tu nikasema naweka katika maombi. Akasema sawa. Bryson akasema yani mimi na Sally kuliombia hilo kila siku. Basi wote tukacheka. Baada ya kula nilisaidia kutoa vyombo. Huko jikoni sasa Mori nakasema Irene, mimi naona kitu tofauti mwanzeo. Nikamwambia kitu gani? Akasema naona kabisa Ray alivyokosa amani baada ya wewe kuwa busy na Bryson. Nikasema amna bwana, labda na mambo yake. Akasema hapana. Mimi najua wanaume Irene Ray bado anakupenda mwanzeo. Nikasema hapana bwana, mbona asemi? Akasema ipo siku atasema. Nikasema mm, sijui mwenyewe, achelewe tu, atakuta nishao leo na Bryson. Mori nakasema dia, mpango wa Mungu lazima utimie. Ikiwa Bryson sawa, lakini naona kabisa Ray. Tukacheka pale tukarudi zetu kwa wageni. Tulikaa pale mimi na Bryson tukabadilishana namba kwa kificho kificho, lakini japo Ray aliona. Kisha tukaaga, wote tukaondoka. Tulitumia gari ya Ray kuja kanisani. Hivyo niliondoka na Ray. Lakini alikuwa ni mnyonge sana. Nikamuliza vipi unaumwa wewe? Akasema siko poa. Nikamwambia pole, tupitie hospitali au? Akasema hapana, nitawahi kulala tu leo. Nafikiri ni uchovu wa safari. Nikamwambia pole, basi acha niendeshe mimi akasema hapana usijali, naweza kufika. Basi tukafika nyumbani, hakuingia hata ndani. Mimi nikashuka nikamwaga. Wakati nataka nifunge gate, nikashangaa bado kapaki gari. Nikasema vipi waingie basi hadi ndani? akasema nimekumbuka sijafika site Irene unaweza kunisindikiza nikasema ndio akasema twende 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 basi nikasema ngoja nibadili nguo nivae nguo za kawaida mimi nibadili hizo nguo za kanisani akasema poa na kusubiri kweli mimi niliingia ndani nikava suruari pamoja na t-shirt na kisweta nikamfata tukaenda di site kwake alikuwa anajenga mitaa fulani vya veta hapo tukaangalia nyumba ilikuwa imeshaizwa kwa kabisa kajengea block mwenyewe nyumba nzuri nikamsifia akasema asante akasema unakumbuka ile ramani ulinichagulia wewe nikamwambia ndio da yani fundi kajenga mole mole basi alikuwa ashaweka grill mlangoni na madirishani yani bado tu finishing aliosiliana na fundi maana hakuwepo kwa ajili ya kuweza kuchapia na mwingine pia kwa ajili ya kuweza ku kufanya wiring kuweka umeme mule ndani kuweka kama mabomba na vitu kama hivyo mabomba ya maji basi Ray akaniambia twende chumba kikubwa ukakiangalie tulikuwa tujaingia huko tukaenda akasema akasema aya eh best niambie hiki chumba kikiwaje ndo kitapendaza nikamwambia si umeweka na chumba cha nguo akasema yes kama ramani ilivyokuwa sijabadili kitu Nikamia sasa ukiweka makabati ya nguo na viatu kutapendeza. Akasema sawa. Na bafuni je? Nikamwambia huko bwana bomba tulamvua, sinki kubwa la kuogea lile kama unapenda lakini. Maana mimi ah, napenda kujogelea au kutulia kwenye maji. Nitulie tu kimya ni kioga zangu tena ikiwa maji ya moto moto. Wewe raha. Nilipozungumza hivyo Ray akacheka akasema sawa. Basi nikatoa maoni yangu mengi tu ya kijinga kijinga tu pale tukaondoka tukiwa njiani akasema leo twende jiara tukakumbushe enzi nikacheka nikasema kweli nimemisi sana samaki wale 
kweli tukapitia jiara, tukageza vinywaji wetu visivyo na pombe, maana Ray aliacha kunywa pombe pia. Sasa wakati tupo pale Brasson alipiga nikapokea. Akawa nauliza niko wapi nafanya nini. Nikamjibu nipo jiara, naongea na rafiki yangu, akasema, "Ah, rafiki yako yupi?" Nikasema Ray, akasema, "Da, namuonea sana wivu Ray." Nikamwambia kwa nini? Akasema, "Anakuwa na wewe muda mwingi sana jamani." Nikamwambia, "Yes, tumezoeana sana." Basi akaongeongea pale mambo mengi mengi pale, akaniomba na kesho yake, "Tu nane, siju tukale wote mchana, siju." Nikasema nikiwa na muda nitakujoza. Brayson akasema sawa, nikakata ile simu. Ray akaniambia, "Irene, naweza kukuuliza kitu, samani lakini labda nitakuwa naingilia maisha yako personal." Ah, nikamwambia, "Pana Ray, wewe uliza tu." Ray akaniambia, "Nini kinaendelea kati yako wewe na mchungaji na familia kina Brayson?" Aliponiuliza hivyo Ray nikaanza kujelezea sasa. Si nimeulizwa? Nikamwambia mchungaji aliniita akasema kuna wanaume watatu wanataka kunioa. Ray akasema eh kina nani hao? Nikamwambia kwanza ma, kwa master mchungaji yule mtu mzima na huyo Brayson. Ah kwa hiyo umemchagua nani kati ya watatu? Ah, mimi sijamchagua mtu lakini nimeamua kumsoma Brayson. Pia nipo katika maombi. Okay, vizuri. Au unasemaje? Ah. Mimi sina usemi nitasemaje sasa? Uh, vipi yule jamaa yako aliyekupiga siku ile? Ulipokuwa na mimi. Mm. <coughs> Unataka kuniboa si ndio? Oh no. Si story tu. Maana jamaa alivimba sana kwa mbaya ndio mumeo. mumeo mume wangu wapi yule kimeo sana wala sitaki hata kumuona <sighs> wacha bana ilikuwaaje sasa ah yeye ndiye sababu ya majanga katika maisha yangu yeye namshukuru Mungu kwa kunitoa kwa yule mkaka lo ni kama nililogwa hivi no Irene ilitakiwa upitie yote yale ili uweze kujifunza dia ya ni kweli nimejifunza ise Unajua nilikuwa kama nondocha sioni siambiwe. Msikilizaji nilipongea hivyo Ray hata kucheka kaniangalia tu. Kikweli tuliongea mengi. Brayson naye kawa anatuma sana message na mjibu zingine nampotezea. Tulikula na kurudi nyumbani. Akanishusha tukagana. Kesho yake hakupita kunisalimia kama kaida yake. Nikajua labda alipita haraka. Hakunitafuta kama kaida yake. Nikamtafuta kumjulia hali akasema yuko pawa. Basi nikaenda kazini nikapiga zangu mapindi mchana Brayson akanitafuta cha ajabu sikuwa hata namudi naye nikamwambia niko bize akasema sawa nikampiga Ray nikasema ushakula akasema bado kuna kazi nyingi sana na hisi nitakula jioni nikamwambia pole sana akasema asante nikatoka kazini nikaenda sehemu kuna chips kuku tamu sana nikanunua sahani mbili za chips na kuku nikafungiwa kwenye foili pamoja na juisi baridi nikawasha gari eti hadi Songwe jamani kulivyokuwa mbali toka mjini nikaenda bana nilifika Songwe nikakatiza huyo kiwandani vile ofisi yake naijua nikanyosha nikagonga mlango wa Ray Ray akasema pita nikaingia alivyoniona akasema wow Irene mbona surprise hivyo nikasema nilikuja kukufumania Ray akacheka hadi niliona kabisa amefurahi nikasema waka kila kitu pembeni sasa hivi ni saa 8 kasoro tule chakula Ray kanambia Irene ngoja kidogo basi namalizia faili hili tu please nakambia sawa hapo nina kimfuko changu nikatoa vyakula vyangu na juice vigras vyangu vya plastiki nikaanda mezani kwake Ray kamaliza ilo faili lake tukaanza kula sasa hapo mezani kwake hapo hapo tukaanza kula mara akaingia dada mmoja amevaa kigauni kifupi kimembana na mshepu kibonge bonge hivi akashtuka akasema sorry boss sikujua kama una mgeni Ray akasema it's okay unasemaje sisi ah nimefuata file boss okay hizi hapa lakini mbona huja msalimia mke wangu ah, yule dada akaniangalia kwa dharau fulani hivi kisha kajichekesha akasema oh, oh samani boss um, habari yako dada nikamwambia safi tu nikawa naendelea kumtolea tolea Ray uh, nyama kutoka kwenye mifupa <laughs> ilikuwa ni nyama ya kuku lakini roho yangu ilikuwa inaniuma vile yule dada alivyoniangalia akachukua fedha zake akatoka Ray akasema huyu ni secretary hapa 
Nikasema tunaingia kama chooni usiku kwako. Ray akasema no, huwa anagonga. Nimeshangaa leo tu sijui kwa nini hajagonga. Nikasema haya bwana. Na kuniangalia vile na uso nini sijapenda. Oh no, mchukulie tu kama mjinga bwana. Kwa nume sema mimi mkeo kwa ile secretary wako. Huwa ananiuliza sana kama nimeoa. Ndio maana nikaona ni mtambulisho wewe. Mm. Kuna kitu hapa Ray Sobore. Kitu gani sasa? <sighs> Hawezi ninyali vile Ray. Ah, nimeshiba kwanza. Msikilizaji. Nilinyanyuka, nikajifuta na tish, nikasema madirishani na angalia nje. Ray kanifuata kanigeuza tukao tunatazamana. Akasema Irene, mbona hivyo? Nikamuliza kwa ni vipi? Si nimeshiba au? <sighs> Muda huo msikilizaji Ray alikuwa amenikumbatia. Akaanza kuninyonya mdomo, ui, nilisho nguvu. Nikasema Ray unafanya nini? Akasema Irene acha kujidanganya kwa jina la urafiki. Sijui unamsoma Bryson si jina nini. Kama Mungu amekuonesha mume ni nani? Lakini unapingana na ukweli. Irene, wewe oh, ujiulize kwa nini uliletwa Mbea? Mimi ndo mume wako Irene. Nakupenda sana toka ndani ya moyo wangu. Na humo ni ruhusu na mimi. Nikamwambia mchungaji, kisha twende kwenu. Nikafanya taratibu zote ya kwae. Tujenge familia mama. Tunapoteza muda. Chukweli siku mimi maneno ya Ray. Nikaisi ndoto. Nikaanza kuhisi joto. Nikasema Ray, nishike nataka kuanguka. Ray akacheka kanikumbatia. Nikamwambia Ray, Ray katika naam. <sighs> mimi mlokore, siruhusi kukumbatiwa hivi. <laughs> Sawa mama. Ray alicheka kisha kaniachia, kanishika mkono tukakaa, tukaendelea kula. Huko ananitania tania eti nina uivu sana. Nikamwambia aka, mimi sina uivu. Tulimaliza kula, nikasafisha meza, nikaanza kumsubiru Ray sasa aweze kumaliza kazi. Nilikaa mpaka majira ya saa 10 eti. Akamaliza hao tukaondoka zetu. Tukiwa njiani tukaelekea parking. Nilikuwa natambulishwa kwa kila mtu jamani. Eti anasema huyu mke wangu mtarajiwa, jiandaeni michango tu. Mimi nikawa nacheka hao tukaanza kurudi home. Mimi mbele yeye nyuma hadi tukafika. Akasema leo jioni hii naenda kuongea na mchungaji kuhusu hili. Nikasema mm, msusubiri hadi Jumapili, akasema pana. Ili Bryson apate mwanya, eh? Unataka eh? Nikamwambia no. Nikacheka kumbe aliumia. <laughs> Tukajiandaa, tukaenda kwa mchungaji, Ray akamweleza hisia zake na lengo lake. Mchungaji akasema au mlikuwa wapenzi nyie. Mimi nikasema hapana, siwezi kudanganya. Zamani wakati sijamrudia Mungu, ndio tulikuwa lakini sasa hivi hatujawahi msaliti Mungu. Mchungaji akasema sawa. Basi taratibu za kwenda kwao zianze. Mkikamilisha nitatangaza kanisani na taratibu ikiwemo mafundisho ya ndoa yaanze. Maana Ray umesema unataka kuoa haraka. Basi tukakubaliana pale, tukampitia Morin na mume wake kwao, tukawaambia pia wakafurahi sana. Hadi tukaondoka kurudi nyumbani kila mtu kwake. Tulikaa wiki mbili hapo. Kumbe Ray Alikuisha waambia kwao kwamba mimi ndiye mwanamke atakayenioa. Ndio maana nikalitumi zawadi yote ile msikilizaji. Nilikataa kuchukua ile pesa ilo mwazima wakati anasema anaenda kwa baba yake maana aliporudi alitaka kunirudishia nilisema nimempatia tu. Soja tena mapenzi. <laughs> Sikwa niache mashetani yangu nayapandisha nirudishie ile yangu. Wewe ile yenye ngumu sasa hizi. <laughs> Basi Ray alishawasiliana nao na wao wakaanda mshenga. Mimi nikachukua ruhusa kazini nikaenda nyumbani kwa mama. Mama yule daktar kwanza. Nikamweleza akafurahi sana. Kisha akawaambia wazazi wangu. Sasa wazazi wangu wakafurahi sana. Nilimomba Morin aje pia Dar es Salaam. Hivyo siku moja kabla ikina Ray kuja, Morin alikuja. Nikampokea na ndiye alinishonia nguo za siku ya mahari na za kuendea kanisani kila mara. Kumbuka Morin alikuwa ni fundi cherehani, alikuwa ni fundi wa kushona nguo. Tukapitambulishwa pia kina Ray walikuja wakajitambulisha na kutoa mahali uzuri familia yao pia ni walokoli mno walilipa kila walichoambiwa wakamaliza nikawa rasmi mchumba wa Ray japo pete nilitakiwa kuveshwa kanisani kesho yake hivyo tukala na kunywa na majirani na marafiki pia mama Ray alinipa mkufu hereni na kimkufu cha mkononi vya dhahabu akasema amenipenda sana nikashukuru huku nalia siamini jamani Mida ya saa mbili kina Ray wakaondoka tukabaki sie 
tunaimba na tunasifu na kuabudu nyumbani kwa mama. Hapo Dr. Mary alikuwa anacheza na kina mama vibaya mno. Tukaenda kulala. Mida ya saa sita hivi mara simu yangu ikaita. Namba ngeni nikapokea jamani ilikuwa ni Dashiel. Nikasema una shida gani wewe? Akasema unajidanganya, huwezi kuelewa na huyo jamaa. Mimi ndo mume wako. Nikasema una uzimu sio bure. Akasema toka nje baby, nipo hapa kwenu. Nikamwambia niache bana nikakata simu. Mara message kaingia WhatsApp kucheki ni namba ile ya Dashiel. Imetuma picha ya getini hapa kwa mama. Alafu kasema njoo nje tuongee mke wangu. Kama huji basi nitagonga. Niingie mimi mwenyewe tuongee huko huko ndani. Eh, makubwa. Makubwa madogo yana nafu. Nilishtuka. Na vile namjua hakosi haya. Nilijua atagonga kweli. Nikaosa cha kufanya nikaona nimpigie rei. Bahati nzuri alikuwa jalala kapokea. Akasema niambie mke wa rei mtarajiwa. Hujalala bado mrembo wangu jamani mpaka sasa hivi. Kesho tuna siku ndefu sana. Nikamwambia mimi nipo kitandani mchumba wangu jamani. Lakini kuna tatizo. Rei akaniuliza tatizo gani? Nikamwambia Dashiel amekuja yupo nje getini. Ananiita. Rei akaniambia anataka nini? Nikamwambia sijui yeti. Anasema sijui siwezi kuolewa. Rei akasema kwani ulimwani block na kumwambia kwamba unaolewa eti mchumba wangu. Nikamwambia pana. Ila ametumia namba ngeni. Rei akaniambia nenda kamsikilize. Nimekurosu. Nikamwambia pana, haitoleta picha nzuri. Rei akaniambia na kwa mimi na kwa mimi sana Irene. Najua unaweza kumpa majibu mazuri tu bila kuzotaruki. Nikamwambia sawa. Akaniambia basi utanipa mrenyesho. Nikamwambia sawa Rei. Basi baada mimi kuweza kuruhusiwa nikawaza nikaona nimuhusishe na Maureen pia. Maana nilishamsimuliaga kisa cha mimi na Rei kuweza kuachana mara ya kwanza. Mori ni shogango akaniambia. Ari, <laughs> shetani huyu anakujaribu. Twende tukamwaibishe. Nikamwambia sawa. Basi tulitoka nikamwamsha na mama wangu ambaye ni mama wangu yule Dr. Lemery vile anajua kisa akasema twende. Anatutania mjinga huyu. Basi nilianza kutoka mimi getini nilimwona Dashiri amesema mapale nje ameegamia kwenye gari yake. Alivyoniona akasema safi sana mke wangu. Kumbe unaniheshimu mume wewe? Eh? Nikamwambia Dasha. Hebu ukue basi. Mimi ni mchumba wa mtu. Wewe umefata nini hapo? Dasha alikaniambia ah, mchumba wa mtu, mchumba wa mtu gani? Wewe ni mke wangu. Nikamwambia nimetoka kukuambia kitu kimoja tu. Wala sina muda sana hapa. Acha kunisumbua Dasha. Nampenda sana rai wangu. Sana na kuliko nilivyowahi kumpenda mwanaume yote duniani. Kwa hiyo naomba usinisumbue. Ondoka. Nilipozungumza hivyo Dasha alicheka sana. Akasema hayo maneno na kumbuka aliniambia na mimi. Wakati na kulala vizuri, ulikuwa unaifurahia mashine yangu. Na ulisema hakuna mwanaume kama mimi. Kwani huyo Ray hukumona? Ha? Huh? msikilizaji kipindi dasha renongea hivyo alinivuta kanikumbatia akaza kunibusubusu nikamwambia hebu niachie lakini dasha ile aliniganda nikaita mama ndio akaniachia nikamkata bonge la kofi nikamwambia na kuitia mwizi sasa hivi dr mary pamoja na morin wakatoka wakasema wewe kijana mbona mambo ya ajabu hivyo hebu ondoka zako hapa kabla hatuje kuitia polisi Dashiel aliwatazama akasema nampenda sana Irene. Maana yeye amefanya mimi siwezi hata kutulia na mwanamke mmoja. Irene, kweli unaolewa na kuniacha mimi? Sawa bwana. Tutaonana. Dashiel alipanda gari yake akaondoka. Sisi tuliingia ndani nikiwa nimekasirika mno. Dr. Mary akaniambia mwanangu, sali sana. 
simama sana katika imani. Huyu kijana sio mzuri kabisa. Napata hisia mbaya sana juu yake. Nikamwambia sawa mama. Basi tulipoingia ndani, nikampigia bebe wangu Ray, nikamuliza kila kitu akasema pole sana dia. Lala upumzike kesho tutaonana sawa nikamwambia sawa. Tokea Dashel ameondoka, nilianza kujihisi sana hamu ya kufanya mapenzi. Hadi usiku nimelala nikaota nafanya mapenzi na Dashel. Tena na enjoy sana. Nilishtuko singizeni. Nikasali nikakemea lile pepo. Ulipo kucha nikajiandaa tukaenda kanisani. Kanisani ibada iliweza kufanyika. Tukatangazwa rasmi kwamba sisi ni wachumba na nikavalishwa pete uchumba pale na kuombea mafunzo ya ndoa nitafanya Mbea. Hapo msikilizaji kuna shahidi tokea kanisa la Mbea uh, aliweza kuja kushuhudia. Baada ya ibada wazazi wa Ray walenda chakula kwa baba yake mdogo na Ray. Alikuwa anaishi kimara. Pia hivyo walialika watu wa kanisani na sisi tukaenda tukala na kunywa pia. Lakini hali yangu ya hamu ya kufanya mapenzi iliendelea. Nikaa sijielewi kabisa. Baada ya sherehe tulirudi nyumbani lakini usiku mida ya saa nne hali yangu ilikuwa mbaya nilikuwa nina hamu vibaya sana. Na naogopa kumwambia Ray. Nikawaza nikasema hapana. Ngoja nimpigie. Akapokea nikamwambia bibi njoo nyumbani. Akasema saa hizi nikamwambia ndio. Akaniuliza kwani kuna nini nikaambia nimekumisi sana. Nataka nikuone tu. Ray akasema sawa na kuja. Kweli nilikaa kama lisali zima. Ray akanipigia kama anasema nimeshafika alikuepo nje. Nikavaa kanga tu na topu nikatoka na wala sikuvaa hata nguo ya ndani. Sikuvaa chupi kabisa. Nikatoka kimya kimya lakini Mori na Linio nakasema wapi mwenzetu? Nikasema Ray kaja. Akaniuliza kweli nikam kuna nini mbona usiku? Nikasema kuna vitu amenilitea. Mori akaniambia nikusindikize. <sighs> Nikasema huyu atakuwa hanemini. Nikamwambia sawa, nisindikize. Tukatoka na Mori, akamsalimia Ray kisha akaondoka. Basi mimi nikaingia kwenye gari, nikasema twende tuzunguke zunguke bebe. Ray akasema poa. Basi akawasha gari, nikamwegamia huku na mpapasa papasa kwenye mapaja. Reka sema bebe na muda mrefu unjua sije papaswa eh. Maana ni amsha hisia mwenzio. Nikamwambia ndicho ambacho nakitaka. Reka niangalia akasema mm, wewe huyo, si ndio? Nikamwambia ndio. Reka niuliza bebe uko serious? Ah, nikamwambia ya. Muda huo tumetoka eneo la nyumbani msikilizaji. Kuna kama uwanja wa mpira hivi. Akapaka gari akasema sikuelewi bebe. Msikilizaji, mimi hata sikuwa na maneno mengi ya kumjibu Ray. Nikashusha kiti chake. Nika nikazima gari, alafu nikamkalia. Nikaanza kumnyonya ulimi. Ray hakuwa na namna, maana nilikuwa nimempandisha hamu sana. Lakini kuna muda akasema bebe una hakika na unachokitaka kufanya. Nikamwambia bebe nina hamu na wewe sana. Siwezi, yani siwezi kulala leo usiponitea. Wewe si mchumba wangu. Ray akasema ndio. Nikamwambia sasa shida kwa wapi? Sina tunaoana. Ray akasema yale. Lakini Dena iruhusu mke wangu. Nikamwambia bebe mimi tayari kimela ni mkeo. Uoni hata umeniita mke wangu. Ray akaniangalia akasema basi twende. Nikachukua chumba kabisa. Nikasema no bebe. Tutachelewa nyumbani. Hapa hapa ni peke moja tu. Ray muda huo mashine yake imemsimama hatari. Tuliendelea kupeana pale romance huku tukipapa sana papa sana kila eneo la mwili. Akanitoa kanga. Akashanga sina hata chupi ndani. Nilimfungua zipi ya kaptula yake? Ray ni mpenzi wa kuvaa kaptula sana. Vila na mguu mzuri, anapendeza vibaya mno. Nikaishusha na boksi yake, nikamnyonya koni, kisha nikaikalia. Sasa nilikuwa nina hamu sana, tena sana. Nilihakikisha tunapeana haswa. Tulipeana haswa. Tuliona siti mbele na tunyimara, tukamia nyuma. Tulipeana sana raha. Masaa matatu tunapeana utamu hadi simu ilivyokatisha baada ya kuanza kuita. Kucheki alikuwa ni Mauri nikapokea akasema mbona urudi? Nikamwambia nilikuwa napiga na story hapa lakini narudi muda sio mrefu. Mauri nikasema sawa. Basi na sisi tukavaa nikamwambia bebe kesho mapema tuonane basi. 
Ray akaitikia tu kwa bebe. Ila leo da umejua kunipa mzuka. Baby you are so sweet. Sijuti kutaka kukoa Irene. Nakupenda sana bebe wangu. <sighs> Nikamwambia nakupenda pia bebe. Unanipa kitu roho inataka. Unanikuna haswa na naridhika bebe wangu. Basi tukapeana mabusu pale kisha tukarudi nyumbani. Mimi nikashuka na kumwaga kisha Ray akaondoka. Nilipoingia chumbani nikamkuta Mori na Nasari. Nikamwacha nikapitiliza bafuni nikanawa vizuri maana nilio ni kioga ni taibu maswali. Nilipomaliza Mori nikasema mbona umepitiliza bafuni nikamwambia nilikuwa najisaidia. Mori nikasema hiyo ni mdogo wangu. Unavokaribia ndio shetani naye anakuja jirani kukuaibisha. Jitahidi usianguke kiroho. Ukaa muda mrefu na mchumba wako ambaye tayari mnajiwana kunaweza kusababisha mkazeni. <sighs> Mori nilipozungumza hiyo nikaona aibu. Maana ni kama ameniona hivi. Nikamwambia sawa dada nitajitahidi. Akasema sawa, kesho naomba nipeleke kariako basi nikazunguke kununua vitu mbalimbali. Nikamwambia sawa. <sighs> Nilimitikia sawa lakini <sighs> nilipanga na baby tu wote. Nilichat na rae wangu. Basi nililala usingizi mzuri sana. Kuka kucha tukajenda. Nikamsindikiza kariako. Nilimsindikiza kariako shoga yangu. Lakini nikiwa na baby, huku Mori ni alikuwa na kaba hadi penati. Hatakuwa yani hakutuachia ha, ha, ha hata muda wa kuweza kuwa wili tu. Na baby akataka turudi wote nyumbani. Nikawa sina namna. Ray aliturudisha nyumbani, akakaa kidogo kisha kaondoka. Hali ya hamu ilinizidi kunitesa sana msikilizaji. Nilikuwa nina hamu na dudu ile mpaya. Baada ya siku mbili tulirudi mbea wote na Ray huko wazazi wake wakibaki Dar es Hapo tayari uh, kina Dr. Mary na mama wameshaanza vikao vya kitchen party ya vya kitchen party na send off yangu. Tulipofika mbea basi nikamwambia Ray naomba ulale kwangu leo baby. Ray akasema sawa. I say lilikuwa ni kama kosa maana tulikeshe tul, tul, tulikesha kwa kuweza kutiana tu. Yeye kupumzika kidogo tunaamsha, tunapumzika kidogo tunatiana hadi tunachoka. Ray akasema baby, tunatenda dhambi. Nikamwambia si ni wana ndoa tayari. Ray akawa na cheka tu. Sasa nikaanza kutaka kutiwa kila siku. Hadi Ray akawa anishangaa, kana sababu baby, mbona uko hivyo? Mbona uko hivyo siku hizi? Nikamwambia baby, ina maana unipendi niwe nataka penzi lako kwako au umenichoka? Ray akasema pana sija kuchoka but naona kama huko sawa. Hapo nilikuwa nyumbani kwake. Nikanuna, nikavaa nikaondoka. Akanifuata akanikuta Sebleni akasema baby jamani. Sikumaanisha hivyo mke wangu jamani. Msikilizaji nilinuna sana tu. Akanibembeleza akanipa kimoja Sebleni ya Kaisha. Tulitambulishwa kanisani kwamba sisi ni wachumba na harusi itafungiwa tanga. Mwenye pigamizi aende. Basi tukabaki kama wachumba. Nilikuwa siwezi lala bila kutiwa. Ikipita siku naona kama vile napungukiwa kitu. Siku moja nilala kwangu, Ray alikuwa kikazi Iringa. Niliota ndoto nimekutana na Dashiel mahali. Tukasalimiana, alafu akaniambia Irene, hamu yako ya mapenzi haitawahi kuisha hadi nikutie mimi. Maana hakuna mwanaume anayeweza kukuridhisha kama mimi. Najua unajua. Na huyo Ray ukiendelea hivyo atakuacha maana mwanamke gani unapenda ngono kuliko chakula ah, nikashtuka kutoka usingizini nikasali japo nilikuwa naona kabisa maombi yangu hayana nguvu maana nimeshamsaliti Mungu kikweli nililia sana maana kweli nilikuwa siishiwi hamu na teseka hata nitiwe vipi na Ray lakini kesho nataka tena nikaona hapa nifanyaje hapo Ray alisema ataka siku tatu lakini niliona kama miaka mitatu. Nikaanza tabia kujichua sasa. Ana siwezi kuwa na mwanaume mwingine. Nikawa najiridhisha na lala. Au namwambia Ray tufanye sex chat. Basi najiridhisha. Siku ya kitchen party ilifika. Tukaenda Dar es Salaam nikafanywa kitchen party. Send of pia nikafanywa. Ikabaki harusi tu tanga. Hapo siku zote hizo sijawahi pata muda wa kuwa na Ray hata kupeana tubusu. Yeye nilikuwa ninanyege zangu za kuzidi. 
maana kulala kwenyewe na lala na watu. Si unajua mambo sherehe. Sherehe zangu zote zilifanya. Zilikuwa za kilokole nilipata zawadi nyingi sana. Wafanyakazi wenzangu pia walikuja. Tulijiandaa vizuri kwa harusi na Ray alishia tangulia zake Tanga na wazazi wake kuweka mambo yake sawa. Siku moja kabla kwenda Tanga, Lulu alinipigia simu na kuomba tukutane. Shoga yangu Lulu alinipigia simu na kuomba tukutane. Nikamwambia poa. Nikaenda kwake tukasalimiana akaomba sana msamaha. Ah, Mimi sikuona sababu ya kuona kinyongo naye. Basi nikamsamehe. Baada ya muda akapokea simu kwamba aende pale stendi ya mabasi Mbezi Lois. Aende kupokufuata mizigo. Akanembea na kuja nikukute. Nikamwambia poa. Ukapita muda kidogo nikawa nimekaa pale kwake mlango ligongwa. Nikaenda kufungua nikakutana uso kwa uso na Dashiel. Nilishtuka sana. Nilishtuka sana kumuona. Mapigo ya moyo wangu yalianza kwenda mbio sana. Damu inakimbia mwilini na kosa maneno. Mate nakauka mdomoni. Kabla hata sijasema kitu, Dasha ile akasema baby nimekumisi sana, tena sana na kupenda sana. Na kupenda Irene wangu, sije kupenda mwanamke kama anavyokupenda wewe. Hakuna mwanamke anayeniridhisha kimapenzi zaidi yako Irene. Na kuwa malaya kwa sababu ya kukosa penzi lako wewe. Wewe ndio unaijua kunituliza mamangu. Naomba tu gani tufanye mara ya mwisho. Nikupe penzi tamu kwa mara ya mwisho. Najua unaenda kuolewa. Na hii dukini papenzi lako. Sita kusumbua tena. Irene, nakuitaji na nakupenda sana. <laughs> Kipindi Dasha anaongea hayo, mara kanishika mwili wangu. Mwili wangu kakosa nguvu. Akanambia Lulu hatarudi sasa hivi. Na usimlaumu kwa kukuita. Yeye alikuwa anaomba msamaha wake. Na mimi nikatumia pia njia hiyo hiyo. Nilijoni kikuita mimi huwezi kuja. Dasha alikwela alianza kunipapasa papasa shingoni. Akawa anaambia unajisikiaje nikikushika? <sighs> Mwili uko napata joto chupi na roho na sisimkwa hadi vinywelo vinasimama. Lakini sikujibu kitu. Mara kanishika chuchu. Tukiwa tumesimama hapo nikafumba macho, nyingi zimenipanda hatari. Nikakosa nguvu miguu ikanilegea kabisa. Nikasema Dasha, naomba niache. Mimi naolewa kesho kutwa. Naomba niache tafadhali. Dasha alianza kuninyonya mate. Huko na nisukuma sukuma na ingia ndani. Nilifurukuta lakini sikoweza. Alisha nizidi nguvu. Dasha alikuwa ananifanya nijisikie vitu ambavyo sijawahi kusikia. Tukavutana vutana mpaka kwenye kocha kanilaza akaanza kunitoa nguo na mimi namtoa zake. Wewe hadi wote tukabaki watupo kabisa. Mara simu yangu ikaanza kuita nikashtuka kama nipo usingizini vile. Moyo na niuma vibaya mno. Moyo ulikuwa niuma sana unadunda kwa nguvu. Dasha alikasema Hiyo simu achana nayo. Nikasema no. Naomba niipoke Dasha. Dasha alikasema no usipoke. Subiri niingize kichwa tu. Nikasema hapana. Atakuwa mama wana wasiwasi nilipo. Acha tunipoke please. Nikaanza kunyanyuka lakini Dasha alikaa ananisuia kabisa. Nikaweza kumponyoka nikaifuata simu kuangalia alikuwa ni bebe wangu Ray. Alikuwa anapiga simu. Moyo wangu ulinisuta. Nikasema Mungu wangu nisamee. Nisaidie sijelewi. Nikawa natetemeka nikapokea. Ray akasema mke wangu uko wapi? Nikashindwa kujibu machozi yanayotoka. Akasema bibi vipi mbona kimia? Nikasema Ray ni same sana. Miss style kwa mkeo. Ray akanambia kwa nini? Kuna usema bibi vipi? Come on, come down baby. Niambie nini shida? Nikamwambia wao mna mke mwingine tu. Miss kufai Ray. Ray kanambia uko wapi bebe? Niambie uko wapi kwanza. Kambi nipo kwa Lolo. Msikiliza Jere anapajua kwa Lolo. Maana alishawahi kuja kunifuata kipindi niko naye. Ray akasema ajama pale. Nikasema no iko pale pale. Akasema poa tulia. Niambi taratibu. Nini shida my love? Nikamwambia sijelewi kabisa bebe. Na hisi namkosea Mungu pia nakukosea sana wewe. Sijelewi mimi sio mzima. Nikiona ngea hayo Dashiell alifuata akataka kuninyang'anya simu. 
nikakimbilia nje hapo nipo utupu Raika kasema baby mbona sikuelewi nini shida niambie nikamwambia njoo niokoe Rai nakupenda sana Sijitambua kabisa hapo hata sijui nini nataka Rai akasema ah, huyo lulu yuko wapi Nikasema yuko kaniacha hapa Rai akasema baby fumba macho usali kwanza Najua hiko kitakuwa kitete cha ndoa Mimi nakuwa Irene sababu mnakupenda sana Sawa bebe. Wewe ndiye mke wangu nakupenda. Nikamwambia sawa bebe. Hapo niko kwa nyuma kabisa. Ya nyumba ya Lulu. Nipo utupu. Uziru nyumba ya Lulu kwa na fence. Ray akasema kwa hiyo Lulu haupo naye. Nikamwambia hapana sipo naye. Kaniacha hapa siwezi kumsamehe Lulu tena. Kwa kitendo alichonifanyia. Nikiwa bado naongea dasha la nikamata alikuwa amefasuru hali tu. Akachukua simu yangu. Akaikata akasema Irene. Kwa nini una mambo ya ajabu sana wewe? Unaifanya utaki wakati naona kabisa ushalowa. Au ndo kutaka huyo jamaa yako ajue wewe ni ni, 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 ni mwaminifu? Unajisumbua pole Irene. Wewe kuniacha mimi uwezi. Baba mimi ni amoe. Unanisikia? Huwezi Irene. Wewe tulia ni kupera acha kuangaika unampotezea muda tu yeye jamaa yako. <sighs> Dashel aliponiambia hivyo nikamwambia no Dashel. Naomba unichie stacki mimi. Nataka Ray. Nampenda sana Ray. Kwa kweli msikilizaji Dashel hakuniachia. Alianza kunishika shika tena. Ana nyonya nyonya mate. Huko anacheza chuchu zangu. Huko anasema wewe na mimi tulikula kiapo. Chakuwa pamoja ukiniacha mimi ni ndoto mimi ndiye kivule chako. Airin shauri yako. Aliniambia kunipa pasa nikazidi kulegea. Nikajisemea nimekuisha sina ujanja. Maana nilikuwa na enjoy na jisikia raha. Dasha alikasema leo nakupa mimba Airin. Mimi hata sikujebu. Nikabebo mpaka ndani kalazo kwenye kochi. Dasha alikazama chumvini. Uwi. Raha sasa nizo kuna jisikia. Hapo najua bebe wangu Ray yuko zake Tanga. Tashile na rubuni kwa mimi papa subu papa yake na mabusu yake. Nikamwa tu kabisa kumpa tonda. Sikujielewa. Baada ya kuzama chumvini na kuona nipo tayari, akatoa sura yake. Sasa dude alimesimama dede hatari. Nikakumbuka anavonitia yake. Uy, mzuko karudi. Nikafumba macho kumkaribisha bebe aingie vizuri. Anipi maraha. Hapo nishasahau kila kitu kwamba mimi ni biarusi mtarajio na mahari wazazi wangu wameshakula. Nilikuwa sijawaza kabisa jamani. Natamani dudu mie. Mara mlango kafunguliwa tukashtuka. Kuangalia rei wangu maskini. Alisimama mlangoni wakati huo mie nimejina. Nime nimejimanua nime, nime yani kusubiri niingizwe dudu. Nilishtuka. Rei aliniangalia sana. Wakati huo Dasher kasimama tu anatabasamu. Nikanyanyuka hapo. Nipo utupu kabisa nikapiga mogoti na shindo hata kwamba msamaa. Naangalia tu chini. Hivi naota ukweli. Rika toka wapi? Ndoa ndio basi tena. Ray hakusema kitu maskini. Akakuta ngozi zangu mpaka chupi akaninyanyua na kuanza kunivalisha. Niliona aibu. Machozi yanayotoka tu. Nikavalishwa chupi akaja kanivulisha gauni na viatu akanishika mkono na kuanza kutoka na mimi. Dashi akasema haya vipi unapeleka wapi? Wewe jamaa sio mzima wewe da. Ray alimkata jicho tu, hakujibu chochote. Tukatoka nje tukapanda gari la Ray, tukaondoka hadi hotelini fulani hivi. Akachukua chumba tukaenda hapo. Nilikuwa natetemeka. Sijui cha kufanya na sijui Ray atanifanya nini. Nilikuwa mdogo kama Piriton. Tulivofika chumbani akakaa kitandani. Mimi nikakaa chini. Akaniambia nyanyuka hapo kaka kitandani. Nikanyanyuka. Ray akasema Iron. Naomba nikuulize maswali. Na majibu ya maswali hayo yatanipa mwanga. Usijibu sababu unifariji. Jibu kwa ukweli wako wote. Nikamwambia sawa. Iron ushawe ni penda mimi. Ndio ndare. Unanipendaje? Kirafiki au kimapenzi? 
na kupenda vyote kirafiki hasa kimapenzi rai ah yule jamaa naye bado unampenda hapana simpende unapenda kufanya naye mapenzi hapana bebe Irene kama upende ulikuwa unafanya nini naye pale nisingekuja mimi kushuhudia ungeniambia ulichokifanya Niambie tu kweli. Umeshanumeza sana mpaka sasa Irene. Lakini na stahili ukweli. Nijue sababu za kunisaliti kipindi hiki. Niambie kama mimi sikuridhishe. Hmm? Bebe. Unaridhisha sana. Ndio maana hata wakati nipo nawe sikukuacha rei. Na hatujafanya ila dasha ndio nataka aanze kufanya Una ndio maana nilipokea simu Mimi sikuona nia hiyo re Sasa nini unafanya siku mbili kabla ya ndoa yetu Unataka kunisaliti saidie Mimi sijelewi Ninaona tu ninakuwa nina hamu sana ya kufanya mapenzi Na sijui imekwaje Niko na yeye vile sijui Ndio bwana nilikwambia lulu alini lakini kufika pale akaaga kwamba atarudi Mimi nikajua mtu anaegonga amerudi nikashangaa yule alimekuja ni dashero Baby mimi sijui nimepata na nini lakini nacho kijua kwamba nakupenda rei Lakini siwezi kukurazimisha uwe na mimi rei Nakubali kosa langu Nipo tayari kwa adhabu Nipo tayari kwa adhabu rei <sighs> Msikilizaji Nilipongea hivyo rei akaniangalia akaninyanyua akanikumbatia akasema Irene na kujua vya kutosha nyamaza mke wangu tutapata suluhu acha kulea twende kanisani nikamwambia sawa really nikumbatia nikaanza kujisikia mtena nikamwambia baby nipo kimoja ndio twende really kanambia baby twende kanisani kwanza nikamwambia hapana nipe kwanza akasema no bebe hadi tupate solo. Elisikia sera nikasema sasa umeleta huko kwa nini? Mbona unashindwa kunitimizia jeza zangu re? Eh? Si bora ungeniacha kwa dashel. Ovyo kabisa nipishe nipite zangu. Nikatafuta wanaojua kunitimizia jeza zangu. Re akanishika mkono akasema Irene Wewe ni mke wangu sikuaje hadi tufike kanisani. Tikambia kanisani uende na nani? Wakati ata kunitimizia haja zangu utaki. Eh? Wewe mwanaume gani wewe? Unakata kumtia huyo anamuita mkeo. Nadhani mimi na wewe tunashindwana. Sasa bora nirudiane na Dashiel tu ndiye ambaye tunawezana. Hebu niache bana. Nilijikuta na rupo kwa hata sifikiri. Ray alinishika tu huko akana nivuta nisiondoke. Lakini mimi nilikazana kujitoa mikononi mwake. Nilikuwa na kazana kujitoa mikononi mwake. Nikaona ananizidi nguvu nikasema hebu ni mkere kwanza. Ataniachia tu yeye mwenyewe. Nikasema Ray Dashel ndio mwanamume pekee anayeniweza mimi na ananiridhisha kuliko mwanamume yote. Siwezi kumwacha taibaje. Kwa nia chini ndio kwa mpenzi wangu nimpendaye. Nikamona Ray amekosa pozi, ameumia mpaka pointi ya mwisho, amenyongonyea. Lakini mimi sikuumia, nikasema yes, kielewe kitamwisho. Jamani Ray alinikamata vizuri akasema Irene, mimi ndiye ninayekupenda wewe. 
hata ukiniambia maneno gani najua Irene anenipenda bado yupo na nilikubali kuwa naye kwa shida na pia nilithibitisha mbele ya wazazi na kanisa ya kwamba nampenda hivyo nitalisimamia hilo Nikasema hivi wewe mbona unaniganda sana wewe Mimi sikutaki rei Hebu niache bwana niache Niache bwana vipi Achana mimi Nilijikuta nampiga ngumi ya tumbo rei lakini rei akasema Irene makubaliano yetu haya kufanyikia hapa Hivyo kama unataka kuyavunja naomba twende kwa mchungaji kanisani ukavunje makubaliano yetu Nilivona ananiganda sana rei nikasema haya twende kwa yule mchungaji wako tukaachane Tulitoka lakini bado rei amenishika mkono akikakisha akahakikisha kwamba nimeingia katika gari akazunguka yeye mlango wa dereva Nilivona hivyo nilitoka kwenye gari mpio kama nimeuuka hivi rei alinifukuzia sana akanikuta nikapiga kelele jamani mwizi huyu ananifukuza mwizi watu walianza kumfukuzia rei walianza kumfukuzia rei wa watu jamani wanataka kumpiga. Bahati nzuri kuna baba mmoja hivi tunasari naye. Naye alikuwa hapo katika msafara. Akamona Ray akasema jamani msimpige wewe sio mwizi. Nikija na mlokole tena mchum, tena mchumba wa huyu binti. Akanigeukia akasema wewe kuna nini? Kabla sijamjibu yule mzee Ray akasema baba. Naomba nisaidie kumkamata. Nataka niende naye kwa mchungaji. Mchumba wangu yuko sawa kabisa. Yeye tulikuwa kama tuna act movie. Mimi nikamwambia, "Yeye ni mwanaume kinganizi wewe. Mimi sikutaki. Kwa lazima." Yule baba hakunisikiliza, kanikamata, tukaenda mpaka kwenye gari. Namuona Ray anatoka na machozi huko anaendesha gari. Sikujali bali alizidi kuniuza sana. Nilimwona kama alijitu fulani hivi likatili likatili linalonidhurumu haki yangu ya kuona mwanaume anayenijali na kunipenda ambaye ni Dashel. Tulienda mpaka kwa mchungaji Tulivofika tu mchungaji akasema karibuni. Alafu Irene nilikotea ndoto mbaya sana. Ila nashukuru nimekona. Maana nilitaka nikupigie hivi kesho. Sindo safari ya Tanga. Na wewe Ray, mbona uko hapa? Ilijua kwa Tanga. Ray akasema suti yangu moja haikuwa sawa, nikaona nije nichukue nyingine. Alafu kesho niondoke na Irene. Mchungaji akasema Irene Umepata kijana mwema sana na kupenda sana mwanangu. Mungu ni mwema sana Irene. Mwanangu we. Eh eh. Eh eh eh. Mimi sijaja kwa hilo baba. Sijumi nilo. Nimekuja kukwambia simtaki yule Ray. Mimi nina mwanume wangu anaitwa Dashiel. Nampenda sana. Na siwezi kumwacha. Nadhani nimemaliza. Ni sisumbuliwe kuhusu ndoa. Mtafuteni huyo ndugu kinganganizi. Nitafutieni mwanamke mwingine wa kuoa. Mimi simtaki. Nadhani umenisikia sasa eh? Maana ulisema nije, nimesema kwa mchungaji kwamba sikutaki. Nimeshasema sasa. Kuna mbachana mimi. Mchungaji alibaki mdomo wazi. Rea alikaa chini. Mimi nikaanza kuondoka. Yule baba tulikuja naye akanishika akanishika mchungaji akasema Ray kuna nini? Ray akasema kama unavyoona mchungaji mchumba wangu haiko sawa. Tumekuja kwako tufanye maombi. Mchungaji akasema kweli hata mimi nimeliona hilo. Tatizo hili limeanza leo. Ulianza kuliona lini tofauti ile Ray? Ray akasema siku moja alitaka tufanye mapenzi. Ndio hali yake ilivyobadilika. Mchungaji akanisogelea. Mimi nikaanza kutukana. Niacheni jamani. Kwa lazima. Mimi simtaki rei. Haniridhishi. Nilongea mengi sana. Nilongea mengi. Mchungaji na yule baba walianza maombi pale. Waliomba nikaanza kutukwa na jasho sasa. Nililowa mwili mzima. Niliombewa mara nikaona giza nikapoteza fahamu. Nilikuja kuzinduka bado naomba tu. Mchungaji katoa koti lake anatoka jasho Ray amekaa pembeni analia nikasema anajisikia kutapika mchungaji akasema tapika akaendelea kuomba na yule baba nikatapika mavitu ya ajabu mno hadi nyongo 
nikamaliza nikaisi kama kuharisha nikasema Ray nipeleke chooni akanipeleka chooni tukao wote ndani ya choo nikaharisha vitu vya usi na kingine <coughs> kikatokea huko mbele kama bonge la kama bonge hivi jeusi linalotetemeka kweli kweli <coughs> nikakosa nguvu Ray akanidaka akanisafisha kote akana akantoa nje hapo sijiwezi yeye karudi kusafisha choo kisha akanipeleka kwa mchungaji ambaye muda wote alikuwa na sala waliomba sana baada ya muda akamaliza mchungaji akasema Irene nikaitika be akasema wewe ni nani alimuonyeshia Ray nikatabasamu nikasema ni mchumba wangu Ray mchungaji akasema bado unataka kumwacha nikashtuka ah, Mwana muda huo sikuwa nakumbuka nilioyafanya. Nikasema hapana mchungaji. Kwa nini mwache kati nampenda? Ray akanikumbatia. Sikuelewa chochote. Nikasema Ray mbona uko hapa? Haupo Tanga? Ray alilia kama mtoto mdogo akasema asante Mungu. Hakika ni Mungu mkuu. Asante Mungu. Daima nitakutumikia wewe. <sighs> Chukweli sikuelewa. Njongaje akasema Irene. Nilota ndoto mbaya sana juu yako. Niliona ukitupiwa kitu kibaya na mwanaume. Nisemjua. Hadi kapelekea kifo chako. Kumbe ndoto yangu ni kweli. Naomba usimwache Mungu Irene. Utapotea. Kaa mbali na vishawishi omba sana, sawa? Nikasema sawa. Akasema wewe na mwenzio mmekuwa mkizini. Hiyo ni dhambi. Ray akasema tongoze toba mchungaji. Mimi nikasema nileka ahadi na yule mwanaume kwamba nitampenda. Naomba pia nivunje agano. Naomba nivunje agano lile mchungaji. Akasema sawa. Ni muhimu sana. Mchungaji basi alitongoza toba kisha tukaomba na mimi nikavunja maagano yote niloweka. Mchungaji akatufundisha mengi mno. Tukakaaga kwa tukaaga pale kwa shukrani, tukaondoka. Ray alikuwa na simu zangu. Mara Rolo akapiga. Ray akapokea akasema Rolo. Hivi unazaji kuishi na roho yako mbaya namna hiyo. Naomba kae mbali na mke wangu asaye. Ray alizungumza hivyo kisha kakata simu. Kama ni matukio yote akanirudia. Nika nikakumbuka yote. Nikajikuta na Ray sana. Ray akasema vipi muone ali mke wangu nikamwambia naumia sana mimi. Nimefanya mambo ya ajabu, nimekudhalilisha. Ray akasema nakupenda mke wangu. Na ukua wewe, ilo ni shetani alitaka kuharibu maisha yako. Usijalue ni wangu, na ninakupenda sana Ray. Wewe waza ndoa yetu. Na niombe leo hii tuondoke twende Tanga. Nikambia sasa nyumbani. Akasema mchungaji ataeleza kila kitu. Nikambia sawa. Tulipita nyumbani nikakuta mama hana raha na baba pia. Wakatukaribisha. Nilifungiwa vitu vyangu muhimu vyote nilivyokuwa nahitaji tukachukua na wadogo zangu safari kaza. Njiani alikuwa akiendesha Ray na Justin. Justin ni mdogo wangu. Tulifika rufajiri tanga kwa kina Ray. Nilikaribishwa vizuri sana na shangazi zake pia na wifi zangu. Tulilala hadi mchana. Hapo kuna Morin, mme wake, pia walikuwa njiani maana ndio wasimamizi wa ndoa yetu. Tulienda kanisani kwa mazoezi na Ray tukiwa na furaha sana. Tulifanya mazoezi pia, tukahudhuria ibada na muda wote Ray alionekana mwenye furaha mno. Mida ya saa mbili za usiku tukarudi nyumbani kwa anti yake. Tulikula kisha Ray akaondoka. Maana ilifika kwa wazazi wake. Mama, baba na Dr. Mary walifika pia wakiambatana na walokole wenzetu kama hamsini hivi na mchungaji wetu tayari kwa harusi kesho yake. Nililala kisha mapema asubuhi nilemshwa na simu ya Ray akisema mka mke wangu mtarajiwa siku yetu ni leo. Nikacheka na kufurahi. Nikasema sawa baby. Akasema tuombe, nikafumba macho tukaomba. Basi niliamka na kuandaliwa mara Ray akatoa message akasema nakupenda sana Ray na kusubiri kanisani ndio kuvalisha pete ya ndoa mwana mke wa maisha yangu 
ni kuwe mbele ya Mungu na kanisa wakishuhudia. Naomba usikose kanisani bebe. Naahidi kukupenda mpaka kifo. Nilijikuta tu na tabasamu, nikamjibu nakupenda rai wangu Hansom wangu na ahidi kukupenda mpaka kifo. Nisubiri kanisani bebe nakuja. Basi niliendaliwa nikarembo haswa, nikarembeka kweli kweli. Nikavaga uni langu la nguva, mabega wazi. Japo nilivaa kama kikoti cha chene hivi kwa juu. Nikashika na uwa langu, nikapiga goti nikamshukuru Mungu na kumkabidhi sheria yangu mikononi mwake. Nikaomba ulinzi wake. Basi nilichukuliwa mida saa sita hivi maana harusi ilikuwa ni saa nane. Nilipekwa kanisani nikakuta mpenzi wangu Ray amependeza sana na sauti yake akawa ananisubiri. Nilivyoingia aligeuka akafurahi sana kuniona hadi machozi yalimlengalenga. Mchungaji akaanza ibada tukafunga ndoa yetu ya Kikristo muda kuvisha na pepo wote tulikuwa tunalia. Huku tunasema pia Ray alipewa mic aongee machache aongee machache kwangu. Akasema namshukuru sana Mungu kwa kunifanikishia kumwoa mwanamke nimpendaye. Irene nakupenda sana mwanzio. Alishindwa kumalizia Ray, nikamkumbatia na mimi nikapewa nafasi nikasema siamini kama leo hii mimi ni Mrs. Ray. Maana mengi nimepitia na huyu mwanaume. Mengi mno mambo mengine hayaelezeki. Hadi sasa nashangaa bado amenioa. Siku stahili ndoa hii haswa kwa mwanaume mstarabu mpole na mwenye hekima kama Ray. Namshangaa sana Mungu kunipa mwanaume kama Ray. Kweli kumcha Mungu kuna faida sana. Ray wangu, huku nikacha tamaa. Hata wakati mimi nimejikatia tamaa. Naahidi kukupenda sana zaidi ya jana na leo naahidi sitomwacha. Mungu asante kwa kuniletea wewe Ray wangu. Nilipo maliza kuzungumza hayo msikilizaji nikapiga magoti nikasema Mungu wangu akubariki maana dunia ina wanaume kama wewe tena wachache sana na mimi nimebarikiwa kukupata wewe Hapo nililia sana Ray akaninyanyua huku naye akilia ukumbi ulishangilia na kusifu jina la Bwana Tulitoka kanisani tukaenda kupiga picha tulienda kupiga picha sehemu mbalimbali kisha tukaenda nyumbani msikilizaji kabla sijafika mbali uh, mimi Anko J jamani mwenzenu mimi nina moyo na tabia nzuri kama kijana Ray awe kujisifia mwe bwana wewe kujisifia lazima bwana mimi ni kama Ray tu ndugu msikilizaji mimi Anko J ni kama Ray haya ngoja nimwachie Mike huyu bidada Irene endele kutusimulia <sighs> basi tulienda kupiga picha sehemu mbalimbali kisha tukaenda nyumbani. Majirani walienda zawadi na sherehe, tukala na kunywa. Nao pia wakatoa zawadi, kisha tukaenda saluni kurembwa tayari kwa ajili ya kuweza kwenda ukumbini. Nilivaga uni langu nzuri sana, lililo ni choro umbo langu. Umbo langu matata kabisa, na mme wangu alivaa suti yake nyingine kabisa nzuri ya kisasa. Hapo wafanyakazi wenzie walikuja wawili kuwakilisha tulikula na kunywa vizuri kisha baada ya harusi tukaenda hotelini sasa kwa ajili ya kupumzika kuingia chumbani tu nilibwebwa nikakuta chumba kimepambwa utasema wahindi na ndo mara ya kwanza tukafanya kumbe wakongwe nilitolewa nguo nami nikamtoa bebe nikaomba tukaoge kwanza maana tulicheza haswa tuliingia bafuni tukaogeshana kisha tukarudi chumbani jamani kila nikiguswa naona raha ya ajabu kweli kweli kila tukiguswa naona raha ya ajabu. Naona raha ya ajabu mno. Tulishikana shikana huko tukinyonyana mate. Nilimnyonya bibi wangu mwili mzima jamani. Na yeye alinyonya pia. Kisha tukaingia ulingoni. Maana mme wangu alikuwa ashasimamisha mashine yake kubwa tare mno. Mtoto wa kitanga huyo alinipa penzi hilo. Sijapata kuona maana kila kitu kilikuwa kama kipya. Yaani ndo kama tunaanza penzi jamani. Ndo atamu ndo atam Nilitiwa kwa raha mno huku nikiambiwa na kupenda mke wangu. Irene wewe mtamu sana mke wangu. Ndio maana nimekoa. Na mimi najibu asante baby. Wewe ni kiboko yangu rai wangu. Nakupenda you are so sweet baby. Nipe yote rai wangu. Mm. Nilinyanduliwa mwenzenu. Nilinyanduliwa haswa hata uchovu wa harusi hatukuona. 
kulikucha tukanyanduana kisha tukapumzika sasa Mida ya sana ni tuliamka na hivyo baada ya kupigwa sana simu twende ibadani Tulipiana kwanza kimoja cha jahaja kisha ndo tukaenda huko kusema ya ibada Tulimbiwa na kushangiliwa sana Tuliandaliwa chakula ukweni kisha tukarudi hoteli Tulikaa wiki hapo Wageni washaondoka na sisi tukarudi zetu Mbeya Sasa huko nako kanisani tukapokelewa vizuri mno na pia ofisini kwa mume wangu waliandaa pati yao tukaenda kusherekea na mimi kutambulishwa rasmi. Kweli tulianza maisha baada ya mimi kuweza kuhamia kori rasmi na nyumba nikarudisha maisha yaliendelea Rea kapata safari ya nani Saudi akaenda kikazi wiki nne yani mwezi mimi nikabaki. Nyumba alojenga Rea ilikuwa imesha chapiwa lakini bado mambo ya rangi na fence mi bila kumwambia kitu moyo wangu nilichukua mkopo kazini nikaenda kwa wale mafundi wake nikaongea nao nikaambia wajenge fence pia watafutie watu wa rangi nitafutie watu wa rangi na walifanya hivyo tukafanya tathmini tukanunua rangi pia na mafundi bomba wakaja pale kufunga mabomba maana njia zilikuwa ziko tayari pia umeme ulishasukwa na masuala ya selling board sijui kila kitu kilishaekwa kwao nilitamani sana kuishi kwangu na sio nyumba za kupanga panga maana kodi ilikuwa ni kubwa. Mafundi walichichamaa. Huku mimi niko nasimamia kila baada ya kutoka kazini hatimaye ndani ya wiki tatu tu nyumba ilishapigwa rangi huku mabomba ya maji na taa nyumba nzima tayari hadi za mambo ya urembo urembo kila kitu. Nikatafuta mafundi wa tiles nikaweka kote ndani mpaka vioni ndani ndani ya wiki nne fence nayo ishaisha nyumba imekamilika bado geti. Hapo ndo nilikwama lakini mshahara ulivyotoka wote nikaupeleka kwenye geti na mafundi. Pesa aloniachaga mume wangu pia yote nilipeleka kwenye ujenzi. Nyumba ikakamilika ikawa bado uwanja tu. Ndio tu ujaufanyia mambo. Kulikuwa kuna vumbi kama lote. Bebe alirudi. Nilimpokea vizuri kwa mapenzi na mahaba kama yote. Alifurahi mwenyewe. Aliletea zawadi baada ya siku mbili. Akasema bebe twende site tukaangalie maana nimeshalipwa hela. Mm? Sasa tukaangalie cha kuweza kufanya. Mimi nikamwambia sawa. Tulijiandaa tukatoka. Alipofika hakuamini akakuta geti na nyumba imependea imepakwa rangi. Tukafungua geti akasema baby mbona sielewi? Nikamwambia nimemalizia bebe wangu. Nataka tuhamie kwetu mapema. Rai akasema mke wangu jamani pesa umetoa wapi? Ya kufanya kazi kubwa namna hii? Nikamwambia nilikopa bwana kiasi. Afu nyingine nikaongezea na mshahara wangu pia kana bebe usinge kopa basi tu tukalipe rodeni nikamwambia no watakata mshahara na mie hii nyumba si yangu mume wangu akasema da sawa bebe ongea na mke wangu nyumba yako imependeza sana tukaingia ndani alishangaa akasema bado usafi na uwanja pia bebe pia inabidi kununua lile sinke kubwa la kuogea nikasema na fence bebe haijapa kwa rangi akasema sawa tuliwasiliana na mafundi wakaja wakapewa kazi ya rangi pia tukawasiliana na wanaotengeneza vitofari vitofari vya urembo kwa ajili ya kupanga uwanjani kazi ianze kuendelea Baada wiki mbili tulihamia kwetu Nilifurahi sana japo mimi ulikuwa bado lakini nilimshawishi baby maana kodi ilikuwa inaisha Na kweli sikutaka alipe tena kodi Tulikaa wiki mbili bila umeme kisha wakatuletea maisha yakaendelea Siku moja nikiwa kazini nilikuwa na nilikuja kugongewa ofisini nikamkaribisha mgongaji jamani siku mimi alikuja kunigongea alikuwa ni Dashel huyu hapa yuko ndani ya Mbea Dashel yuko ndani ya Mbea <sighs> Choko nikashtuka Nikamwona Dashel kama kinyago cha mpapule hivi kimesimama pale mbele yangu nikasaliki moyo moyo huko nikitetemeka nikamuuliza umefuata nini hapo Akasema jamani Irene mpenzi wangu wao huko akawa anisogelea nikasimama nikasema kwanza nika nikasema ishia hapo hapo Ishia hapo hapo shetani mkubwa wewe mwanga mmoja wewe Umekuja tena eh unijaribu si ndio umeshindwa toka Nimesema toka Toka bana Dashel alinitazama kwa mshangao akasema Irene una nini wewe? 
nikamwambia utoke ofisini kwangu. Sitaki kujua kilichokuleta. Ninaomba utoke sasa hivi. Dasha la kuamini. Nilichachamaa. Alikuwa ananiangalia mara mbili mbili. Nikasema sitaki kukuona, sitaki. Sitaki maongezi na wewe. Sitaji kukuona Dasha. Naomba nenda bwana. Kweli Dasha lakatoka. Nikakaa kwenye keti nikampigia Ray nikamwambia kuhusu Dasha kuja ofisini. Ray akasema pole mke wangu, tusali. Na naamini hakuna kitu ataweza kufanya, tuna Mungu sisi. Basi nilizidisha sana kusali na nilibadili namba za simu. Maana alikuwa hanipati. Dasha alinisumbua sana kuja ofisini lakini sikuwahi kumpa nafasi ya kuweza kuongea na mimi. Maana ilijua tu ataleta kizaza chake. Nilikuwa busy na ndoa yangu. Nilikuwa busy na kazi pia. Nilikuwa busy na kanisani pia. Dasha alivona sina mpango naye aliondoka zake. Mimi nikabaki na maisha yangu. Ilipita miezi sita mume wangu akinipenda na kunilea kama yai. Lakini sikuwahi kushika mimba. Niliomba sana lakini bado sikuwahi kupata ujauzito. Kitu kilichonyima sana raha. Nililalamika kwa mume wangu lakini yeye alinipa moyo tu na kusema wakati wa Mungu ni wakati sahihi zaidi. Na wakati wa Mungu bado hujafika hivyo ni na wasiwasi. Lakini mimi nilitamani mtoto. Mwaka ulipita. Siku moja nikamwambia Ray mimi nataka mtoto mume wangu. Mbona sishiki mimba? Ray kasema baby tutapata tu wakati ukifika. Nikasema no baby naomba ni nianze kwenda kwa madokta huku nikisali. Akasema sawa. Tulianza kutembea tembea kwa madokta wale special kwa wanawake. Nilionekana sina shida yoyote. Wala mume wangu hana shida. Nilipewa dawa za kupevusha mayai, siju kurekebisha mzunguko, lakini wapi? Tulikuwa tunahesabiwa siku danger. Nilitiana na mume wangu karibia kila siku, usiku na mchana, lakini wapi? Sikupata mimba. Nilielekezwa chakula, chakula lakini wapi? Nikakosa amani. Lakini Ray alikuwa ananipa moyo. Likizo ilifika ya wanafunzi. Na ni kawaida, nikamwambia Ray, amlete mwanae tukae na elekezo. Ray akasema sawa, akampigia simu bibi. Msikilizaji, kama utakumbuka vizuri, nilikwambia Ray alikuwa na mtoto. Na mwanamke wake, mwanamke wa Ray alishaolewa na mwanamume mwingine. Hivyo mtoto aliishi kwa bibi ambaye ni mzaa mama. Japo Ray alikuwa anamhudumia kila kitu ile mtoto. Walishi da mtoto alikuwa anaitwa Angel, alikuwa ni wakike. Ray alikubaliwa. Tukamfanyia booking ya ndege akaja mbea. Kiukweli nilifurahi sana. Kuipo mtoto ndani ya nyumba. Nilikuwa natembea ni kila mahali. Namzungusha huko na huko. Hapo kana miaka saba tupo tu kalikuwa kapo darasa la pili English medium. Ray alikuwa na furaha sana maana hajawahi kukana mwanae. Hivyo tulimspoil haswa. Nilidecorate hadi chumba cha Angel, nikaeka midoli na wallpaper za pink na midoli, mara mtoto akasema anataka kuhamia huko. Akae huko na asome huko huko. Mimi siko napingamizi ila nilifurahia. Nilivyokuwa natembea na Angel, nilikuwa napiga sana picha na compost mitandao ni nikiwa nafurahia. Siku moja mume wangu alimpigia simu bibi mtoto akamwambia kuhusu kumchukua mtoto tuishi naye. Bibi yake akasema ngoja ongee na mama mtoto. Basi nikiwa sina hili wala lile napitia comments comments nikaona comments ya mtu anaitwa uh, Sexy V imeandikwa Jodiam na shida na wewe sana. Ah, Mimi sikujua ni nani wala nikaona bado ni mcheki. Nikamtafuta nikakuta ali text. Alisema bari yako nikajibu safi akaja online akasema naitwa mama Angel akasema oh jamani habari yako dia akasema sijafuatia salamu ila nitaka nikwambie kitu kimoja huyo Angel ni mtoto wangu mimi sio wako maana una unajisahau unafikiri huyo ni mtoto wako eh ili mzaa mimi sawa sawa unamdanganya na viji zao divi yako mtoto ile danganyike umchukue si ndio dada za wako wewe una kizazi kama ulilie chips mayai basi pambana na hali yako. Sitaki umzee mwanangu. Hivi unajua shida ya kubeba mimba wewe? Unajua tabu ya leba wewe? Sitaki maisha wewe kwa mwanangu. Kama unataka mafunzo ya kum 
ya ya ya, 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 ya kumbebea mimba rei nifate ni kupe shule maana siku zinapita tu kuzaa uzai alimaliza mamake enjoy hivyo mashavu alinishuka shuu nilumia msikilizaji nilumia sana huku nikawa nalia ni kweli enjo hakuwa wangu nililia sana sikio tena nilikuwa niko kazini nilitoka kazini nikiwa ni mnyonge sana nikaenda kwa mchungaji nikamueleza mchungaji akasema mwanangu muamini Mungu pia mtoto mrudishe kwa bibi yake likizo endapoikisha sawa nikamwambia sawa tulisali nikarudi nyumbani nikamkuta enjo anaangalia tv aliponiona akanikimbilia akani wao nafsi ilinyuma sana nikajikaza lakini enjo aligundua tofauti akasema mami are you okay nikambe yes baby Enjo akasema no mami unanidanganya nikamwambia no ni uchovu tu wa kazi Nikilala nitakuwa poa Enjo akasema pole mami kalale basi nikamwambia sawa Nilienda kulala nafsi kwa naniuma haswa Nilimlilia Mungu sana mara message kaje DM nikafungua ni mama Enjo tena akasema futa hizo picha zako Unazojifanya wewe ni mama bora kazi kujipendekeza tu mwanangu ili babake akuone nafasi ndio suzae wako kwako sasa kama ukijike kweli suzae unafikiri ndoa ni kukata tu maono ndoa mtoto zao wako mgumba wewe hmm. nilisoma ile message nikakaa kimya na picha sikufuta mara nikaanza kutukana sasa toa picha mgumba wewe kazi tukujaza choo Rea atakuacha na Enjo atabaki mtoto wa pekee mrithi wa Rei. Msikilizaji nilichambwa. Mimi sikufuta picha, akaenda pale kwenye picha akaandika za wako umpost. Naona kama huyu mama Enjo alialika na mashosti zake. Maana nilichambwa na watu tofauti tofauti hadi nikafuta picha zote za Enjo. Nililia sana. Nilipiga magoti na sala. Umeongo alirudi akakuta na sangi huku nalia. Akanikumbatia akasema inatosha mke wangu. Mungu anasikia. Nililia sana. Umeongo alinibembeleza mara simu yangu ikaingia message mumeongo akachukua kaangalia. Ilikuwa ni DM insta akafungua akakutana na voice note akaiplay jamani. Ni matusi mazito alikutana nayo kutoka kwa mama Enjo. Rele shtuka. Akasoma message zote akashika simu yake bila hata kusema chochote akapiga. Nikasikia anasema shikamo mama. Samani, nimepiga ICM sio nzuri mama. Nafikiri umefika wakati wa mimi kuacha kumhudumia Enjo. Nitamrudisha ila mama yake aendelee kumhudumia na kumsomesha yeye. Mimi nimechoka dharau. Na nilishamwambia yule mama. Yule mama akasema, "Hapana mwanangu kuna nini?" Ile akasema, "Mwanao amenivunjia heshima ya kutosha. Sasa ameivuka mipaka." Rei mwanangu kuna nini kwani? Mama Enjo mjukuu wako tarudi kesho kotwa. Hata hivyo bado wiki tu afungue shule. Situlipa ada. Mama yake alipe. Sana mtaka mtoto wake. Nafikiri ana baba mwingine Enjo. Vingine hivyo asingi ni dharau mimi. Naomba muulize alichokifanya mwanao leo. Na sitaki anitafute. Samani sana mama. Rei aliongea hivyo kisha kakata simu. Mimi nikasema Enjo, hana hati ya mume wangu. Reka simoe ni mke wangu. Kila mtu lazima aheshimu hilo. Niko tayari kukata mahusiano na yeyote atakayekudharau wewe. Yes anajiona kadhaa. Eh? Acha dunia sasa. Imfundishe. Aone sasa dunia iko vipi. Ameugusa moyo wangu. Kavuka mipaka. Siwezi kumruhusu mtu aucheze moyo wangu. Unataka menife? Mama Enjo hawezi kunitia kidole cha jicho. Alafu eti nikabaki na tulia tu chenzi sana yule mwanamke. <sighs> Kikweli Ray alionekana kukaselika. Alikumbatia, tukabembeleza na bembelezana pale tukapea na raha nilipewa kitombo cha haja tena huku naambiwa maneno matamu sikioni. Kitu inasugua kei huku na bembelezwa. Tukamaliza nikaidiwa makubwa kweli kweli. Tukaoga siku hiyo akasema ni speaker tukatoka na Enjo kale nje hoteli tukarudi tukalala kesho kilikuwa ni jumamosi tukamfanya shopping ya Enjo hapo booking yake ya ndege pia ishafanywa Ray hakuna utani Enjo alivyoambiwa anaondoka alilia sana akawa hataki 
lakini hakuwa na namna tulimsafirisha. Mimi nikabaki na mpeo wangu. Siku zilipita, shule zilifunguliwa, Ray hakulipa ada kwa yule mtoto. Ujua mama Angel kwa mimi alikuwa anapiga sana simu kwa Ray, akamblock. Akatumia namba nyingine Ray kai block pia. Akamtumia mama yake. Ray akasema mama, nilishakwambia. Mbona mama yake huyu anajiweza? Mama yake Angel anajiweza? Amhudumia yeye mtoto. Mimi sitaki. Mama mtu akasema mwanangu Ray, mkeo anakudanganya. Hajatukanwa. Ray akasema mnazidi kunikwaza eh? Nimeona mimi mwenye message zote na sauti na matusi alafu unaongea nini wewe? Mimi nimeoa. Kama mke wangu hafai kuishi na mtoto wangu. Kwa nini mimi niishi naye sasa? Pia mke wangu anatukanwa kisa kumpenda enjo. Ni bora mke wangu angekuwa ameniniambia ningesema nimedanganywa. Nimeshuhudia mimi mwenyewe. Sasa na kasabu mnazidi kunitibua. Naomba nisisumbuliwe. Na sihudumi chochote. Sihudumi chochote kwa mtoto enjo sababu ya ujinga wa mama yake. Ray kweli akakata simu. Nilianza kuoga matusi mimi. Eti mchawi, nimemruga Ray hadi katelekeza mtoto. Mimi nilimshauri sana Ray ale mtoto. Ray alikataa akasema asiyekuheshimu wewe kwangu hana nafasi. Uwe ni mke wangu na bado hatujajaliwa mtoto. Hivyo nangoja mtoto wetu. Pia naomba tusiongelee swala la Angel huko ndani. Sawa mke wangu. Najua Angel kwa hai, akikuwa atanitafuta. Ah, nikaguna. Nikaona nikae kimya maana alikuwa serious Ray. Mama Angel katisha kwenda ustawi wa jamii. Ray kama vya nenda. Ili nikaoneshe uchafu wako nenda. Nye, Ray alikasilikwa aswa. Sijai kuona. Tulendea na maisha, Ray hakulipa ada wala kutuma pesa yoyote. Pia niliendelea kuchambwa hadi nikaamua kuweka kote yangu Instagram private. Nikamblock mama Angel kabisa. Uzuri namba yangu hana. Hivyo akaanza kumtuka na Ray kwa namba ngeni. Akasema sijui ameshikwa akili. Aite akili hana, sijui amerogwa kasau hadi mtoto mara akamwambia mtoto sio wake kwanza watakuelelea wenzio fala wewe alikuwa na tukano nyie Ria kumjibu kitu alimkaushi yato alimkaushi yato siku nyingine akatuma message mtoto kafukuzwa shule lipa ada fala wewe afisa utumishi mzima mtoto anafukuzwa umerogwa wewe sio bure Ria kujibu wala hata kushtuka sasa mimi huwa nashika na peko pekuwa sana simu ya Ray. Na yeye anapekua sana yangu. Hivyo nikaona message ya bibi Angel. Anaomba msamaha kwa niaba ya mwanaye. Akasema Angel amefukuzwa shule, anaomba msaada. Lakini Ray hakujibu. Kiukweli mimi kama mwanamke huruma ikanishika. Nikapekua simu nikakutana na namba imeandikwa Teacher Rich Angel. Nikajua tu hii namba ni ya teacher wa Angel. Nikaisave kwangu kesho yake nikiwa kazini nikampigia yule teacher nikaongea naye nikauliza kuhusu Angel akasema amerudishwa ada hajatoa. Nikasema ni shilingi ngapi akanitajia. Nikamwambia naomba account namba ya shule kesho nitatuma mapema. Akasema sawa. Nitakutumia. Nikasema sawa. Basi nikakata simu lengo langu nilipe kime kime Angel endelee na shule. Yule mwalimu hakunitumia. Kila nikimpigia hapo okay. Nikamtext ni mtumia account anitumia account namba. Akasema nimetoka shule nimetumwa ghafla nitakutumia. Mm nikasema kwamba yuko busy sana. Ah, ngoja nivumilie. Nikakaa hadi mida ya saa nane tokea saa tatu nimempigia yule teacher hapo bado nipo kazini. Mara nikapigwa simu na mume wangu Ray. Hapo siku hiyo alisema na vikao vingi hivyo hatukongea tokea asubuhi. Nikaipokea simu ya Ray kwa shangwe nikasema hello baby pole na kazi mume wangu. Ray akasema asante. Kavu kabisa. Alafu akasema una kazi bado uko. Nikamwambia hapana. Nimemaliza ndio nilikuwa nataka ku... kabla sijamaliza Ray akasema hebu njoo nyumbani sasa hivi. Alafu akakata simu. Eh. Haye kutokea. Ray awe mkavu kiasi kile awe kauzu kweli kweli. Basi nikabeba kabla sha zangu nikatoka nikaingia kwenye gari yangu nikarudi nyumbani. Uzuri mbea mchana kuna gari fuleni. Hivyo chapu tu nikafika nyumbani nikakuta mume wangu washafika. Mimi huwa sina dada wa kazi. 
basi nikaingia nikakuta Ray kakasirika sijawahi kuona macho mekundo nikaogopa nikajiuliza kuna nini nikamsalimia za saa hizi mwako akasema safi ubakula aliuliza hivyo nikasema ndio akasema kaapo <sighs> nikakaa huku nikitafakari kuna nini akasema Irene nikashtuka toka ni na Ray hajawahi kuniita jina anaitaga mke wangu au wife leo kaliita Irene nikasema be Ray akasema hivi Mimi ni nani kwako? Mme wangu. <laughs> Mimi ni nani katika nyumba? Ni baba wa nyumba hii. Nafikiri ni wakati sasa nikurudishe kwenu ukajifunze upya jinsi ya kuishi na mume. Hey, hey, hey. Kwa nini mekwaje? Maana nilipigwa na butwa. Siku leo nini nimefanya? Hadi meongo mekasirika hivyo lakini kajua kuna kitoto tu. Ndio maana mekasirika vile. Nilipata na wasasi sana. Nilipata na wasasi sana. Nikamsogelea. Nikamwambia mume wangu, "Samani sana. Nimekosea. Naomba unisamehe niko chini ya miguu yako." No Irene. Umenidharau sana. Umenidharau sana mimi. Wewe ni heshima. Ndio maana umefanya hayo. Ngele. Lakini bado sikujua kosa langu ni nini. Lakini nikasema, ah, "Naomba unisamee baba, nimekosea. Nisamee mpenzi wangu." Rek anambia, "Nimeelewa na wazazi. Nimejionea mama anapomheshimu babangu. Kiasi kwamba hawezi kufanya kitu kinyume na baba. Hawezi kufanya kitu kinyume na baba atakavyo tena kwa siri." Ivo nafikiri mimi simpende enjo. Ha? Mm. Hapo ndo nikapata idea sasa kwamba ni ada hapa ina ni cost. Nikamwambia unampenda mme wangu. Sasa kwa nini mimi niamue kutokujihusisha? Alafu wewe unanizunguka. <sighs> Nisame mme wangu nilikosea sikuwa na njia, nisikuwa na nia mbaya kuiba namba katika simu yangu na kumtafuta mtu bila mimi kujua. Ni nini hiyo Irene kama sio uovu? Unishimu. Hapana mme wangu na kuheshimu. Naomba nisamee na sita urudi tafadhali. Unajua kwa nini nimefikia pointi hii? Unajua mangapi mama wa huyo mtoto ameisha amenipitisha? Ame, ame eh? Hivi unajua sababu ya mimi kukoa wewe? Unajua mimi nakumbana na mengi sana Irene. Ila naemaliza kiume. Lakini katika hili siweza kulifumbia macho. Lazima afundishwe adabu. Sitaki mwanamke wa kunipanda kichwani mimi. Lakini wewe unataka kunirudisha nyuma, si ndio? <laughs> Naomba nisamee mimi wangu. Sikuwa sahihi nimekosa sana. Nisamee sitorudie mume wangu ni kwamba namchukulia enjo kama mwanangu sipendi apate shida mambo isame <sighs> nilipongeza nikaanza kulia rai akanikumbatia akasema mke wangu najua unavojisikia najua unampenda sana enjo lakini hatuwezi kuishi hivi kama vituko vitani na mtoto mtoto huwa gombaniwe mke wangu najua Mungu atatupa wetu mke wangu sawa jipe moyo mke wangu nakupenda sana <laughs> sawa naomba nisamee sana najua nimekukosea sana ya maisha mke wangu mimi sina nia mbaya nataka kutengeneza heshima yule mwanamke ni mshinze sana lazima kuheshimu mke wangu naomba uvumilia nimfunze adabu sawa mume wangu asante basi tuliongea mengi mimi na Ray pale Tukaeka mikakati ya maisha yetu na usiku nikatolewa out nikaenjoy tukarudi nyumbani. Jamaa ni kutiana. <laughs> mm, ni mwendo kutiana. Unajua mkisameana ni kutamu sana maana siku hiyo nilinyanduliwa vyema kabisa nilipewa penzi tamu sijapata ona. Tulala vizuri sana na mme wangu. Hadi kukakucha salama. Niliendelea na kazi huku nikifanya maombi. Nakumbuka kuna mchungaji alikuja kanisani kwetu 
uh, kulikuwa kuna mkutano wa wiki moja. Nikao naenda kila siku na mume wangu pale napokuwa na muda. Na mimi nilipokuwa nafunga hizo siku zote nikiungana na wenzangu kufanya maombi mbalimbali. Kila mtu alikuwa analia na changamoto yake. Wengine tunalia tupate watoto, wengine walia watoto hao wanawasumbua. Wengine wanalia ndoa zao zinawasumbua wengine uchumi. Yaani kila mtu pito lake na jaribu lake. Tulisali wiki nzima tena hadi mume wangu alikuwa na sali na kufunga pia. Na umbi letu ni moja tu mtoto. Mama Enjo aliendelea kusumbua sana. Mwisho wake akakausha. Hapo imepita miezi sita na Enjo aende shule. Siku moja nilikuwa kazini mume wangu akanipiga simu kwamba mama Enjo amekuja kazini kwake. Kamwacha Enjo. Eti na mabegi. Huku kamtukana. Uzuri hakuruhusiwa kuingia ndani. Hakuruhusiwa kuingia ndani mama Enjo. Hivyo mume wangu aliitwa nje. Watu wengi hawajaona. Nikasema kwa hiyo inakuwa haja akasema naomba tuishi na Enjo mke wangu. Nikasema mimi sina pingamizi aje tu. Msikilizaji hapo sina mimba wala nini. Basi mume wangu akarudi akarudi na Enjo tukamtafutia shule akaanza kusoma baada ya kuwasiliana na walimu wake shule ya mwanzo wakatuma taarifa za Enjo maisha ilikuwa mazuri Enjo alinipenda sana nilikuwa namfuata shule nikiwa na muda tunazunguka wote ili mradi tu raha nilimwomba mume wangu amfungulie account akafanya hivyo siku moja nilicholewa kutoka kazini niliwapa wanafunzi pepa wakamaliza saa mbili na nusu siku hivyo nikatirwa sana kurudi nyumbani lakini kwa njiani nilipita karibu na dampo hivi Nilikuwa taratibu sana. Nikaona kama kuna mfuko unacheza cheza. Akili yangu ikawa attention nini kile. Nikafungua kio na nikasikia mtoto mchanga analia sana. Hmm. Nikashtuka nikapaki gari nikashuka nikafuata ule mfuko. Jamani katoto kametupwa. Inaonesha kametoka kujifungua, yani kametoka kuzaliwa kabisa kabisa kadogo. Nidumia sana roho nikawaza nifanya Niliangalia huku na huko lakini sikuwa na mtu. Nikakabeba kale katoto. Nilikuwa na kikoi. Nikampigia simu mume wangu nikamwambia nilichokutana nacho. Akasema anakuja nilipo. Kweli baada ya muda mume wangu alifika na boda boda mpaka pale nilipo. Akasema cha kwanza twende polisi. Nikasema sawa. Tukaenda tukaelezea wakasema twende na mtoto hospitali. Mtoto akachekiwe kwanza. Ukataratibu za kumpeleka kituo cha kulelewa watoto kikifuata. Mimi nikasema pana. Mimi nitamlewa mtoto. Kwa nini napeleka kituoni? Wakasema mpeleke kwanza hospitali. Tukatoka na mume wangu mpaka hospitali mtoto akachekiwa pale. Ukasema kaonekana hakana tatizo. Lakini kama tatizo litatokea basi tabii tumrudishe hospitalini. Basi tukarudi polisi tukaandikishwa pale baada ya sisi kuweza kubembeleza sana tukapewa ile mtoto. Kwa njia za panya tu maana hawakufuata taratibu. Tukarudi na nyumbani. Kaliwa katoto ka kike kazuri jamani keupe kenyewe nilumia mno. Ungeni tunalilia watoto wengine wanapewa kizazi alafu wanatupa watoto. Enjo aliuliza mtoto ni wa nani? Nikasema mdogo wako huyo. Na baadaye akampa jina. Akawa anaitwa Trace Raymond. Tulianza kutafuta dada wa kazi kwa ajili ya Trace, pia tukampeleka kanisani. Akaombewa sana. Tukaendelea na maisha. <sighs> Tuliweza kupata mdada wa kazi alianza kumlea Tracy. Familia ilikuwa na furaha sana jamani. Mwaka ulipita. Mwaka ulipita. Hapo mimi wala sina hata dalili ya ujauzito. Bado na muomba Mungu anipe wa kwangu. Japo mume wangu alinipenda sana lakini nilitamani mimi na yeye tuunganishe damu zetu kwa kupata mtoto. Hivyo bado nilikuwa nikimlilia Mungu anipe na mimi wa kwangu. Siku moja nilikuwa kazini. Nikaona nipitie ukurasa wangu wa Facebook maana ni muda mrefu sijapitia. Nikafungua nikakutana na message nyingi sana, Messenger. Mm. Nikazipitia mara nikaona message kutoka kwa Lulu. Nikaifungua nilishtuka. Ile ndiko Irene. Naomba sana nisamee rafiki yangu. Maana ulikuwa ni rafiki yangu, lakini mimi siko rafiki kwako. Naomba nitafute. Tabu ninazozipata zinatosha. Nitafute mara tu upate kwa message yangu. Kuna kitu cha umuhimu nahitaji kukwambia. Alituma namba yake. Nikashtuka. Nikatafakari nimpigie. Ikaona pana. Acha kwanza nimshirikishe mume wangu. 
basi nilifanya kazi zangu kisha jioni nikarudi nyumbani nikafanya shughuli zangu nikapika nikacheza na kina Tracy mume wangu akarudi nikampokea kama kawaida kisha nikamwandalia maji tukaoga tukaenda kula tukaingia chumbani mida ya saa 3 hivi za usiku tugetupa chumbani nikamwambia kuhusu rudo mume wangu akasema mpigie nikamwambia sawa nikaingia FB Facebook nikachukua namba ya Lulu nikampigia akapokea nikamwambia mimi ni Irene nakusikiliza akasema Irene mimi naumwa sana naomba unisamehe kwa yote nikasema nikusamehe nini akasema mimi ndiye sababu ya matatizo yako mimi ndiye niliyokuroga kwa wanahangaika mara na Dashiell mara na Frank sikutaka upate mwanaume wa maana na Dashiell pia nilimroga mimi akawa haeleweki wakati alikuwa anakupenda sana nilimroga nikatembea naye pia nikakuroga usizae maana nilijua kimzalia Dashiell atakuwa na mimi nilikuwa namtaka Dashiell mimi ndio niliokuwa na uchunganisha pia mimi ndo nilimwambia Tina kuhusu wewe na Dashiell. Pia nikamwambia Dashiell kuhusu Ray. Dashiell anakupenda sana. Hajawahi kuacha kukupenda mpaka sasa hivi. Amekuwa kama michanganyikiwa. Naomba unisamehe Ray. Eh. Kwanza nilishtuka sana kusikia maneno ya Lulu. Sikuamini kwa mimi Nikajikuta aje nimerundosha simu mme wangu kaidaka Lulu aliongea mengi sana ya kuwa alianza kuchezea alianza kunichezea wakati tunasoma chuo Aliona eti napendwa na watu sana Yaani angejua shida na tabu niloipata katika maisha yangu asingenifanya yote yale Lulu akasema alimpenda sana Dashiel kiasi kutaka kabisa mimi niolewe na Dashiel na pia alipeleka pia picha ofisini kwangu ili nifukuzwe kazi. Pia alimloga Dashiel ya nitese na tuachane. Nilumia sana. Nilimwona Dashiel kama mchawi. Kumbe mchawi ni shoga yangu rafiki yangu. Nililia sana mwisho akasema anaumwa. Ana uvimbe mkubwa na anaisa na kufa. Anaomba nimsamehe. <sighs> Nilikata simu kwa sira. Nikalia kama mtoto mdogo. Nililia sana. Nililia sana. Mume wangu alinibembeleza. Nikakumbuka mbali na mateso niloyapata. Nikamkumbuka Dashiell, lakini hakuna namna. Wote tulirogwa. Hakuna aliyekuwa anajielewa. Mume wangu akasema sasa tunafanya. Nikamwambia naomba nisali kwanza. Niombe Mungu anipe njia. Nilisali na mume wangu kisha tukalala. Lulu aliendelea kutuma meseji nyingi sana. Usiku ule alituma meseji sikulala na nilimwaza sana Dashiell. Nikakumbuka mapenzi yetu kumbi yaliingiliwa na kidudu mto. Jamani, marafiki. <coughs> Kikweli msikilizaji niliwaza na sikupata hata lepe la usengeze. Asubuhi nilitoka kitandani nikaoga, nikaandaa chai kwa familia yangu, lakini sikuwa na raha hata kidogo. Nilimwaza sana Dashiell. Nikasema hapa ni sali sana. Mungu anionyesha njia. Bora namwaza sana Dashiell hivi. Nimeolewa na Ray lakini namwaza Dashiell hapana. Haiko sawa. Acha tuniwe na Ray. Mume wangu alikuwa mpole pia. Alikuwa kiniangalia sana mimi. Nililia. Nikaenda kanisani maana ilikuwa ni weekend. Mume wangu akasema ngoja nikupeleke. Nikasema sawa. Japo sikutamani hata kidogo kwenda naye. Maana nilitamani niwe peke yangu nitafakari kwanza maisha lakini hakukuwa na jinsi nilienda naye hadi kanisani tukaongea na mchungaji tukasali sana kisha tukarudi nyumbani jioni kabisa bado sikuwa na raha lakini kilini dash ile ni nija weekend ilisha jumatatu ikafika nikaenda kazini nilipokuwa kazini nikaona ni mtafute sebastian mdogo wa dashel seba alipokea nikajitambulisha kafurahi sana akasema shem jioni zambea nikasema salama tu akasema nimefurahi sana chemi nimekutafuta nikamwambia hata mimi Seba akasema kama namba yangu ulikuwa nayo eh maana nimekutafuta sana nafikiri ulibadili namba nikamwambia ni ulibadili ah 
Sawa, niambie shemeji. Nikamwambia kakaako dashi la jambo. Ajambo sasa hivi baada ya kupeleka kwenye maombi maana kaka alikuwa haeleweki. Yaani ni pombe pombe na yeye. Kusikia vile roho iliniuma. Nikasema kwa yeye yuko wapi? Akasema kwa sasa yupo huko Mbeya anafanya kazi huko. Mm. Nikashtuka nikasema huko Mbeya. Seba akasema ndio, amjui kuonana. Nikamwambia alishaikuja muda sana lakini hatukuonana. Seba akaniambia anafanya kazi huko kaka kwenye benki. Kama mtaalamu wa masuala ya kompyuta pia anashughulikia na masuala ya ATM zote kanda ya huko. Nikamwambia sawa. Seba akasema Nimewahi kuja huko japo sikukaa sana. Sikukaa sana shem nasikia uliolewa. Nikamwambia ndio, kwa ni kaka kwajaoa. Hajapana ajaoa wala hana mtoto. Nikasema okay, sawa. Basi tuliongea mengi mimi na Seba, tukacheka na kukumbushana na mambo ya zamani. Akasistiza ni mtafute kaka yake Dashel. Kwa story tu nikamwambia poa. Lakini nilikuwa naogopa sana. Maana nimeolewa na mtafutaji Dashel. Eh? Na mtafutaji dashi li sasa. Lafi itakuwaje. Mana na muaza sana. Mana na ikateso kama ya mibitu. Nika sema ache ni mpoteze. Nilikuwa na sali sana ni kiyomba mungu wa nisaidia ni simami imara. Ni siteteleke. Siku zilipita, siku mtafuta dashi ya ulala nini. Nika pata safari ya Dalai Salaam semina ya wikitatu. Nika enda lakini nilienda na msichana wakazi. Pamuja na Tristu. Angel Bidia Baki. Nilikaa semina nikamaliza na hapo nilifika nyumbani kwetu kisha nikarudi Mbeya. Lakini nilikuta hali ya nyumba yangu imebadilika. Yaani kama kulikuwa kuna uwepo mwanamke hivi ndani. Sikuuliza kitu, niliendelea na maisha. Siku moja nilimpeleka Angel Salon maana huwa na soka. Baada ya kusuka nikampeleka Usungilo kwa Bembea. Alifurahi sana akawa ananipa story nyingi katika story akarupoka kwamba Alikuja wakati mimi sipo na mama yake mdogo anayeitwa Mary. Eh. Nikaguna. Siku hiyo kusikia hilo jina, Enjo alishtuka kwa sababu alikuwa ameropoka. Hivyo naikona ni cheze tu na psychology tu. Enjo mtoto hawezi nishinda mimi. Nikamwambia, "Oh, alikuja kumbe Mary." Enjo akashtuka akasema, "Unamjua? Unamjua mama?" Nikasema, "Ndio, unamjua sana." Akasema, "Ah, alikwambia atakuja nyumbani?" Nikasema, "Ndio." Yule mtoto akasema alikuja ndio. Nikamwambia lini alikuja? Ah. Ulivondoka tu kesho yake akaja akawa na kana sisi anapika na kufua. Pia akawa na ana, analala chumbani kwenu na baba. <sighs> Nilishtuka nikasema kweli. Yule mtoto akasema ndio. Kwa kweli msikilizaji moyo ulini uma sana nikajikaza nikataba sana nikasema kwa hiyo unampenda eh? Sasa simpendi maana ye baba alikuepo anipenda baba akiwepo ila baba akiondoka tu ananichukia alafu anatumbo kubwa <sighs> alisema yule mtoto akaendelea kusema simpendi kwa sababu ataniletea mdogo wangu inaonesha ana mimba yule eti wewe uwezi mletea baba mdogo wangu maana wewe sasa maana maana wewe tasa eti Baba alisema hivyo. Ah. Nilumia sana msikilizaji. Nikajikuta machozi yana nilenga lenga. Sikuamini Ray anaweza akanifanyia hivyo. Sikuamini. Nilinyanyuka. Nikaenda kulia chooni. Nililia sana. Nikawa na uso nikajiremba nikarudi tena. Tulikaa pale na Enjo hadi mida jioni. Nikawa na moji mambo mbalimbali. Naye kanieleza vizuri kabisa. Akasema anapajua na poishi. Ni karibu na shuleni kwao. Nilisema kesho nitakuja kukufuata. Ukitoka shuleni, utanipeleka. Enjo akasema sawa. Basi tukarudi nyumbani, nikalazimisha fulaha. Sikutaka Ria ajue kitu. Kesho yake baada ya kazi, nikasubiri mida ya Enjo kutoka shule, nikamfuata. Nikamchukua kanipeleka hadi kwa huyo Marys. Tulipofika kwa kuta gari ya rei ponje. Enjo akasema baba yupo. Twende atatuona. Nikamwangalia Enjo kumbe alijua kabisa baba yake anakosea. Nikajisikia uzoni sana. Tulikaa pale mpaka jioni. Hapo tupo mbali kidogo. 
maana huyo dada anaishi nyumba haina fence. Baada ya muda nilipona Ray anatoka na yule dada. Amekumbatiana na pia mabusu na mdada huyo ni mjamzito kabisa. Ray kabla hajaingia kwenye gari yake. Akabusu tumbo kisha akapanda kwenye gari. Nikapiga picha matukio yote. Japo kwani niliumia mno. Nikaosha gari tukarudi nyumbani. Yule mtoto Enjo akasema mama usimwambie baba. Alisema atanipiga na atanifukuza. Nikamwambia sawa mwanangu. <sighs> Nilijikaza sana. Ray alirudi akiwa na na kuku choma akasema nimewaletea familia mle. Akina Enjo alifurahi lakini mimi nikawa najilazimisha tu kufurahi. Ray akasema mke wangu vipi uko sawa? Nikamwambia niko sawa. Tena sana tu. Ila nimechoka. Oh, pole mke wangu. Nikamwambia asante. Kiukweli siku hiyo sikuweza kuandaa chakula. Nikamwambia dada wa kazi andae chakula. Mimi nikawa niko busy sana na trust wangu. Tulilala alijitia kunigusa gusa nikamwambia samani mume wangu naomba nilale nimechoka sana leo. Akasema poa mke wangu lala tu mama yangu. Nikamwambia sawa. Lakini sikulala. Kesho yake mapema nilienda kazini. Kisha mchana nikamtafuta huyo mwanamke. Nilienda mpaka mkoa wake nikagonga mlango akanikaribisha nilipoingia kashtuka sana. Nikamwambia bari yako huko na tabasamu akasema salama tu. Nikamwambia nimekuja na mazungumzo na wewe Mary. Mary akaniangalia kwa wasiwasi sana. Kisha akaniambia karibu kae, nikakaa. Nikamwambia Mary, "Kwa nini unanumiza mwanamke mwanzeo?" Hivi unajua ule mbebea mimba na mke? Mary, hata kama unachepuka na mume wangu, eh? Hata kama unachepuka na mume wa mtu, unaenda di kwake kweli? Hmm? Na unajiachia hadi majirani wananiambia? Mary si yule bidada alikaa kimya na tetemeka ile mbaya. <laughs> Nikasema sawa, Ray kanionyesha kwako. Sasa ona wanaume walipo sasa. Nilimtega Mary. Mary sakasokelea. Kasema da Iron, naomba unisamehe. Mimi nilikuwa natembea naye kabla hata hajaoa. Tukaachana baada ya kutembea na rafiki yangu. Lakini tukaja kurudiana. Akaniomba nimzalie maana ito uzai. Sababu unampenda nikakubali. Sasa kuja kwako nilikubali sababu alisema hawezi lala peke yake. Kwa ujinga nikakubali. Pia dada Irene Ray ana wanawake wengi. Hapo walipo tupo tatu. Tuna mimba. Na hapo wawili walishajifungua. Nikamwambia usinitanie Mary. Akasema kweli dada Irene. Naweza kukuonesha huyo rafiki yangu na mtoto. Ana mwana mmoja. Ni Waray. Na dada mwingine alikuwa ni secretary wake huko kazini mnene mnene na mshep pia na mtoto. Ana miaka miwili. Na huyo na huyo dada Ray kampangia uzunguni huko. Kamfungulia na duka la vipodozi wendeni. Dada Irene. Ray hajatulia. Ana honga sana. Namba za wanawake zake zote mimi ninazo. Nishawi kugomba na nao msikilizaji nilishusha pomzi. Sikuamini kama kweli Ray anayemuongelea ni huyu anayemjua mimi. Mara Ray alimpigia simu Maris. Akasema Ray huyu hapa anapiga ngoja nimpokelee uone. Kweli Maris alipokea simu ya Ray akasema bebe nimemtuma mtu akulete vitu vya mtoto na pesa. Mimi leo sitokuja naona mgumba wangu ana mawenge haiko sawa. Acha nikamfariji asije kujua bure kwa kukosa watoto. Nitakuona kesho na kupenda Maris wangu. <laughs> Jamani. Moyo wangu uliniuma mno baada ya kuisikia maneno hayo kutoka kwa Ray. Mary sakaniangalia. Akamwambia Ray kwenye simu kwamba vipi Pendo na Juliet nao umewapelekea vitu vya watoto? Maana wewe kidume kweli kweli. Nikamsikia Ray kwenye simu anasema Pendo anajiweza ila Juliet ni mbishi. Nimemwambia achi kuimba kwa haya kanisani anajifanya mjuaji atakula jori yake. Maana sio siku nyingi. Maneno yatavuma. Irene atasikia huko kanisani. 
Aliongea hivyo mume wangu Ray. Mary akamjibu akamwambia haya poa baadaye. Ray akasema jiandae kesho nitatoka kazini mchana nije. Nitafaidi hiyo ke yako maana mtoto mtamu sana wewe. Ndio maana nitazunguka sana siwezi kukuacha. Mary akamjibu kila siku nasema hivyo sio ni oe. Ray akamjibu wetu Lia nimalizane na ile nyumba yako kwanza. Ya iwaambi kule. Sawa, na muhama huyu mgumba. Mbona tuliongea hilo mke wangu? Nyumba sio iliona ishaeze kwa jamani. Kipindi ile anaongea hivyo Mary akakata simu. <sighs> Jukuli sikuwe kujua kama Ray anajenga wala nini. Jaribu kubeba msalaba nilionao msikilizaji. Utajua ni maumivu kiasi gani yapata. Pia sikuwa mimi. Mida hiyo ya saa sita za mchana nikamwambia Meris, "Asante, mimi naenda." Meris akasema, "Haya dada. Ndio iko hivyo." Tulitoka pale nikaingia kwenye gari, nikaona sikia kizunguzungu sana. Nikakumbuka Ray na mjua sio huyu. Nilia kwa nguvu ndani ya gari. Nikawasha gari nikaondoka lile eneo. Sikujua niende wapi. Nikawaza nilisimama service road nikalia mno. Jamani Ray kweli. Nilijua mlokole kumbe hata yule secretary. <laughs> Wanaume jamani. Nikiwa na Lia vile simu yangu iliita alikuwa ni rais kupokea. Nikaona inaita tena nikajua ni yeye nikapokea nikasema nini unataka wewe mwanaume unataka kwangu hebu niache bwana. Kumbe alikuwa ni seba maskini akasema shem vipi mbona hivyo? <sighs> Nilishindwa kuvumilia nikalia kwa nguvu zaidi. Seba akasema nipo mbea shemeji. Nimekuja chuoni kwako wewe uko wapi? kamili kwa mitaa ya makunguru akasema nielekeze nikamuelekeza akasema anakuja shemeji nikasema sawa usije na gari akasema sawa nilikaa kama dakika kumi. seba kanipigia akasema amefika nikamuelekeza gari yangu ilipo paki akaja seba amekuwa amekuwa kweli kweli alikuwa ni mkaka nilivomona nikaanza kulia nililia sana seba kanibembeleza sana huko kama nikumbatia nikamwambia seba nitoe hapa Nipeleke popoto na popo joe. Seba akasema sawa. Akawasha gari tukaenda hoteli moja inaitwa Peace of Mind. Tukakaa pale, nikalia sana. Kisha nikatulia. Seba aliniagiza chakula, kiukweli sikuweza kula. Nilikunywa juice tu. Nilikunywa juice tu. Tulikaa sana pale lakini sikupata majibu. Niliwaza sana. Tulikadi mida ya saa moja za jioni Seba alijaribu kunichekesha lakini wapi. Nikiwa pale Seba alipigiwa simu akapokea akaongea na mtu. Sikujua ni nani. Baada ya muda nikasikia mtu kama vile anakuja tulipokuwa. Nikageuka kumcheki alikuwa ni Dashel. Kapendeza mno mwenyewe. Nilivomuona tu nikaanza tena kilio. Sikuelewa analia nini tena. Dashel akanisogelea akanikumbatia akasema don't cry. Don't cry Irene. Daddy is here. <sighs> Nilitulia kifua ni moda shero. Nikawa nalia. Nilikumbuka mbali tokea siku ya kwanza na muona tukapendana. Akanirudisha kwenye dimbu la mapenzi ya kugonganishwa kwetu na mihangaiko yake hadi kunifuata mbea Nilumia sana tena sana Dashela kusema kitu akanibembeleza huko kwenye sugu sugu mgongoni na mkono wake Nililia kwa kwikwi Stuli Dashela akanyanyua kichwani akasema My Irene my beautiful Irene Sikukubali kuwa mbali na wewe ili nikukute uko hivi. 
please Unaumiza moyo wangu unavyolea Hebu tuuliza moyo wako Sijui nini kinakuuliza na wala sitaki kujua nini kinachokuumiza lakini naomba sahau yote na same yote anza upi mama Kutaumwa utapata shida wakati tupo tunaofurahi wewe tunaofurahi uwepo wako duniani Come down baby I'm here with you Don't cry Irene Don't cry Maneno yake ni choma nikalia sana Akasema Irene Unione mimi Dashel niko hapa dear Please come down Utanifanya nifanye kitu sichokipenda Kweli sikuelewa mara kanisogelea akaanza kunyonya mate kunipigia romance wala sikumsukuma nilitulia nikisikilizia tu akaacha kaniangalia nikaona angalia chini akanisogelea tena akaninyonya safari hii alikuwa amenikumbatia zaidi mkono mmoja kanishika kiuno mwingine amenishika kidevu alikuwa amenivutia kwa haki nilitulia tulinyonyana kwa muda kisha kaniacha akanikumbatia akasema sipendi kukuona unalia hivi kama ya Tim Irene. Nilibaki na mwangalia tu Dasha. Akanifuta machozi. Akanishika mkono. Tukakaa. Akawa ananipigisha story za amani, ananichekesha. Jamani, eti nilianza kucheka. Nilikaa na kina Dashel na Seba mpaka majira ya za usiku. Hapo simu yangu imeita sana wala sikupokea. Mara message ikaingia kwenye simu nikafungua ilitoka kwa dada wa kazi nikasoma imeandikwa dada unarudi saa ngapi eti Tracy ameamka na shemeje jarudi nikampigia simu akasema mtoto amechemka sana kuanzia jioni hii nikamwambia nakuja sasa hivi Dashil akaniuliza nini shida nikamwambia akasema basi kamfuata utanikuta aga kan na kusubiri nikamwambia poa nikatoka hadi kwangu nikakuta dada yupo na Angel nikamchukua mtoto wao nikasema bakini nikampele kwa hospitali. Dashel alivyomuona akasema mtoto mzuri sana huyu. Nikasema asante. Tukamwona daktar. Tena alipigwa simu na Dashel maana hakuwa kazini usiku ule. Akaja tukahudumiwa, mtoto alikuwa na homa tu. Baada ya matibabu nikagana na Dashel nikarudi nyumbani. Ray hakurudi siku hiyo. Mimi sikumtafuta wala nini? Lakini mida ya tisa alinitumia message akasema nimesafiri kwa kazi. Sikumjibu wala nini. Maana sikumwamini tena. Na ukweli wote nilikuwa naujua. Nilimguza mtoto kwa wiki nzima huku Ray akiwa hajarudi wala simwapigi. Dashel na Seba ndio walikuwa wananiuliza na kunitumia matunda ya juisi. Na Dashel anatuma pesa matumizi. Baada ya wiki kupita Ray arirudi akiwa amenuna sana. Mimi sikujali maana nilikuwa na jioni ya sawa tu. Usiku wa kula, muda wa kulala nikakuta melala mzungu wa nne. Sikumsemesha wala hata kidogo. Usiku mnene nikashtuka. Na mshwa nikamka. Ray. Akasema hivi, "Wewe mwanamke, unanitafutia nini?" Kaka kimya. Akaniuliza na kuuliza wewe kiburi, si ndio? Kambi nimefanya nini Ray? Unazunguka mitaani, eh? Kuhoji watu kwamba wanatembea na mimi. Kwa nini eti? Unandelisha Afu na kupigia simu yangu pokei na tuma message ujibu. Unachotaka ni nini? Kambi vile unanitazamaje mimi? Bana wewe sasa cha ajabu nini? Mimi kuwa na mtu mjamzito? Mimi kuwa na mtu mjamzito nje? Wewe uzai, nimekuvumilia, umenisaliti sana wakati wa upenzi. Hadi unajadi uchumba, nimekuvumilia mengi. Ulinisaliti mno mshenzi wewe. Sasa mimi kuwa na mtoto nje ya ndoa shida nini? Hmm? Kwa nini nilikuoneshea wewe? Sikia ile chako tu. Umeenda kuifukunywa mambo. Hai umejua sasa eh? Unakuwa kwangu, unajinunisha nunisha, unataka nini? Uniue. Uniweke sumu nife, si ndio? Ndio maana sijikula chakula chako huko ndani. Wala sijikulala huko huko kulala chumba pamoja na wewe. Usingizi wenu unakuja kwa manga mngamu. Wewe una mapepo wewe. Eh? Mechukulia na mabwana na rafiki zako huko malaya mnaunga na ungana na lugha na lugana hovyo tu. Shenzi kabisa wewe. <sighs> Nilimwangalia hey, sikumaliza. 
Rea akasema, "Jari umenitoka sana wewe. Umenitoka sana wewe mwanamke. Humu ndani kila siku kisa kipya kipya. Tunajuta sijui kwa nini ilikoa." Nikamwambia, "Rea, ulilazimishwa kuniwa." Lakini sio umeloga sio bure. Nikamwambia, "Asante Rea, asante sana." Umenitoka sana Irene. Nilikupendaga zamani huko, lakini una matatizo mno. Matatizo yamezidi. Mimi sina amani. Bora tungekuwa unaza. Ni kweli nina watoto wawili na wanawake watatu, wote wajawazito. Siwezi kukataa damu yangu. Hivyo naomba ujue kabisa kwamba hii nyumba nilijenga sababu najua nina watoto wangu. Wewe usihesabie kama ni yako hii. Maana ulinikuta nayo. Vile vile incentive yako ulivyovitumia naweza kukurudishia. Niambie ni shingapi? Tumalizane. <sighs> Msikilizaji nilikuta machozi yananitoka. Kama bomba limepasuka. Rei ananitambia sikuamini jamani hata msikilizaji unaweza usiamini unaweza kama nakudanganya lakini Rei alinibadilikia ghafla Nililia sana Akaniambia ukiamka piga sabu zako pesa ulizotumia nikupatie Akageuka kalala zake Kumbuka sija moji kitu chochote wala nini yote kabobo aje yeye mwenyewe Nikasema huyu si mlokole huyu Imekwaje huko hivi kama karugwa nikasali sana kesho yake niliona ni sky kimya nikaenda kwa mchungaji nikamweleza kila kitu hata mchungaji pia hakuamini akasema ninamuita nikamwambia sawa mchungaji alimpigia simu akapokea wakasalimiana vizuri kidini kabisa kisha akaambiwa aje re akasema sawa tulikaa pale baada ya masaa mawili akaja akaongea na mchungaji lakini re akasema mimi na mtungia sana story yeye. Yeye yeah, ameokoka na hajawahi kuzeni. Eh. Nilichoka. Nilimuonesha mchungaji picha za Roy na Maris, hapo mchungaji akaamini maneno yangu. Ray alisemwa na mchungaji sana. Akamshauri sana Ray. Ray akakubali kila kitu na kuomba msamaha. Mchungaji akamuongoza sala ya toba, baada ya maongezi Ray akasema ameisha. Tulitoka pale na kurudi nyumbani. Ray akasema sasa kwa kunidhalilisha huku naondoka na sitorudi nyumbani tena. Yaani kanisa zima linajua mimi ni msaliti na kusaliti wewe. Sasa na kanisa ni kwenu, hawatu niliona kamwe. <laughs> Nilimwangalia tu. Nilimwangalia tu leo akabeba nguo zake akaondoka zake. Nilichoka. Sikujua nifanye nini. Nilikaa wiki tatu Rea jarudi na hapo hawasileni na mimi. Bali Dasher nilikuwa na rafiki, nilikuwa na wasiliana naye rafiki tu na sije kumwambia kinachonisibu kwenye ndoa yangu. Nikaona ni ni ni, ni wahusishi wasimamizi wa ndoa yangu. Basi nikafunga safari hadi kwa Shem, mume wa Mori nikamweleza, wakao na wampigie simu kumuomba onani. Ray akapokea akamsalimia vizuri tu Shem lakini alivyosikia kuongea akasema kama unataka kuongea na mimi kuhusu mambo mengine sawa lakini sio kuhusu Irene. Siwezi mimi niko busy na mwanamke wangu anataka kujifungua. Siwezi kuangaika na mtu hata azai kazi yake kunidhalilisha tu. Alizungumza vurei, Shema akasema hapana kaka. Ni Irene ni mke wako wa ndoa kabisa. Mlikubaliana mbele yetu tukiwa mashahidi. Nikamsikia Ray anasema kwenye simu kaka, wewe ni mwanaume, uwezi kufusi moyo wako kichoka. Nadhani mimi na Irene nilimpendaga zamani ila sasa hivi sina hisia naye hata kidogo. Wewe ni mwanaume, nikisema hivi nadhani unanielewa bro. Hanisisimui mimi Irene. Msikilizaji muda wote huo simu ilikuwa loud speaker jamani nilitoka na machozi mfululizo mori na kanishika kanituliza shemeji nikamsikia na mwambia rei kwa hiyo irene endelee na maisha yake ndio bwana hata kama kitaka kuolewa akaolewe tu mimi nitampa tu taraka yake akampeleke mwanaume mwingine huko matatizo yake maana ina marafiki zake wote ni wachawi sana huyo mimi siwezi bwana naona mimi nililogwa tu kuingia naye kwenye ndoa ila dawa yake sasa hivi imeshaisha kwa heli bro Niko shopping na mke wangu nimpendaye naona kabisa anachukia niko busy na simu. <sighs> Alizungumza maneno yale ile Ray. Shemeji alikata simu. Akakosa cha kuniambia. Mimi pia siko na cha kusema nikaaga. Maureen alinisi sana. Mimi siwaze lakini sikuwa sawa. Nilitoka pale nikaondoka mpaka karibu na nyumbani. Message kaingia nikaangalia. Ilitoka kwa Ray. Nikapaki gari pembeni nikaifungua ikaandikwa Irene acha kuangaika kuja fedha mimi surudi nyuma tena 
na kushauri hapo kwangu uhame kesho na kuwekea pesa yako kwake kwenye akaunti yako. Labda ndo inakuweka hapo roju juu sana. Pia taraka yako itakuja wala tausijali. Chukweli niliwaza sana, nikalia sana. Nikiwa vile nalia pale, dashi ala nipigia simu, nikapokea, nikajikaza, lakini aligundua sikopo. Haka sama nomba nituwa nane, haka niambia upo wapi. Niambia upo wapi nige na kufate. Nikambia nipo karibu na nyumbani. Uwe niambia tu ulipo, nikufate. Dashi ala kasema poa. Na ilike peace of mind, utanikuta hapo. Nikambia poa. Nilimo kumpigia simu mama, nikamweleza mama yangu, na haka sema undoka. Nikampigia Dr. Mary nikamweleza pia akasema ondoka. Nikamwambia sawa. Nikampigia simu mama yake Ray lakini akupokea. Nikampigia baba yake akapokea. Lakini alikuwa anaongea kama analazimishwa hivi. Yaani nilijua ameshajazwa vitu. Nilijikaza. Nikaongea matatizo lakini mara mama yake Ray akachukua simu. Akaanza kuongea akasema wewe mtoto tulikupenda sana lakini kwa uliompitishia monetu yanatosha. Si nataka monetu au ina familia. Hivyo ondoka tu hapo. Uwezo kumpangia monetu. Ah. Nilikata semu. Nikalia sana. Nikaina itoshi nikarudi nyumbani. Nikamuambia dada wakazi. Apange nguo zetu zote na za mtoto. Wakapanga nilipaki kwenye gari. Kila nguo. Viatu. Nikamtumia moro ni meseji na umba uje umfuata enjo. Hawezi lala peke ya kemi minondoka. Nilikaa kidogo Morin akaja akanisini siondoke nikamwambia no siwezi Morin. Niache nikamuonesha na zile message Morin akakosa nguvu. Akamchukua Enjo. Mimi nilitoka hadi pale nikaelekea peace of mind nikiwa na mdada wa kazi pamoja na yule mtoto Tres. Nikapitiliza hadi reception nikachukua room mbili. Nikawapeleka mdada pamoja na Tres wapumzike. Nikaenda kuagiza chakula kisha nikaenda kwa Dashil. Dashil aliniona tu akanikumbatia akasema darling ene kina kusebo nilikuwa kimya Dashi alikanambia nikajua ni kitu cha kupita lakini mbona kama kinaendelea ah, nilianza kulia Dashi alinibembeleza alianza kunibembeleza mno mara mtu wa chakula kanifuata akasema dada nimepeleka chumbani chakula kama ulivyokuwa umeniagiza Alisema ule mudumu. Dashel akasema, chumbani kwa nani? Nikamwambia Dashel, mwanangu na dada wa kazi wapo kule. Dashel akasema, kwa nini? Kabii tu nimsimulie tu Dashel. Nikamsimulia matukio machache yenye kuleta maana. Dashel alisikitika sana, akasema, kumbe ile jamani mshenzi eh? Pole irini wangu. Usilie sana mama basi nikanyamaza alinibembeleza pale akasema sasa kwa nini unafikia hoteli wakati mimi nipo mtoto analalaje hoteli ni Irene nikamwambia Dashel mimi bado nimeolewa siwezi lala kwako itaonekana mimi ndo chanzo cha yote Dashel akaniambia kweli no sasa tunafanyaje nikamwambia nitatafuta nyumba nitahamia wala tausijali Dashel akaniambia sawa mimi pia nitafanya hivyo basi Tulikaa pale tukaongea mengi tukakumbushana zamani tukacheka nikafurijika sana. Mida saa sita, nikamwambia Dashel naomba nikalale kesho kazini mie. Dashel akasema sawa naomba basi nikupeleke hadi chumbani. Nikamwambia poa. Tukatoka hadi pale tukaenda mpaka room kwangu tukaingia nikamwambia ngoja nimcheki mdada na mtoto kama amelala nimchukue mtoto. Dashel akasema sawa ila subiri kwanza. Nikamwambia kwa nini? Dashi alikana kumbati akasema Irene bado naishi moja mwangu mama na kupenda sana pia lakini sitaki uh, to take advantage vile uko sawa naomba ujue mimi nipo sitaki hata siku moja kukuona unapata shida Irene tulipendana wakati mgumu sana shetani akanitesa akatutenganisha lakini mimi bado nakupenda sana Irene usumie Irene sawa Nikamwangalia Dashel alikuwa anaongea kwa huruma kwa hisia sana. Nikamlelea kifua ni nikamwambia Dashel. Natamani siku kama zingerudi nyuma. Ili niweze kurekebisha pale nilipokosea. Dashel akaniambia no. Nyuma uweze kurekebisha Irene. Ila unaweza kutengeneza kesho yako. Nikamwambia sawa. 
Basi Dasher akanibusu shavuni akasema mimi naenda. Lakini kiukweli toka moyoni sikutamani aondoke. Naitamani ni mzuri lakini nilishindwa. Nilishindwa. Dasha lolitoka mimi kaniacha nina hali mbaya. Bado nilisisimkwa sana na mipapaso yake ya Dasha. Dasha ni jamani. Akili iliinuka. Nikatoka nikawachungulia akina dada walikuwa wamejifungia kwa ndani. Ni wazi walilala maana hata nili nilipogonga hawakuweza kufungua. Nikarudi room kwangu lakini niliwaza kumbatu la Dashel. Nikakuta kichupi kinaloa. Nikashika simu lakini nikairudisha. Nikaingia bafuni kuoga nikaoga lakini bado joto lilikuwa juu. Mara message ikaingia kutoka kwa Dashel. Imeandikwa Irene. I'm thinking about you. I'm thinking about you too. Too much. It hurts, please call me. Nitarudi kwako. Au ni bipo tu nitarudi. I want you so much. Kipindi nasoma hiyo message kaingia message nyingine. I miss your love, baby. Ni ruso nije nikufute machozi yako, Erin. Nikawaza sana. Nikaingia kitandani lakini sikulala, nikashika simu, nikasema acha nipige. Nikataka kupiga kabisa yani nimebonyeza namba yake nikataka chap kupiga. Hata dakika kumi hazikufika. Nikasikia unagongo mlango wangu. Nikatoka na kanga tu nikafungua. Uwi, dashil huyu hapa sasa. Mzima mzima akanidaka tukaanza kunyonyana mate pale kama tumetoka jela yani. Tumekamiana hatari ilimtoa ngoza zake zote bila aibu. Yeye pia akanitoa kanga nikabaki mtubu kabisa. Tukaelekea kitandani dudu lake jamani limechachamaa kubwa ila jamani jamani na hivi sikutiana muda. Ha. Sikutiana muda na Ray kwa nilikuwa na hamu kama zote. Tuliandaana japo yali niandaa mimi zaidi. Alivyohakikisha nimekojoa mara kadhaa akapanda juu sasa uwi ilipoa raha ya haja. Dasha alijua kunisaulisha shida jamani. Nilimpa mauno nikabebwa kwa mbele sasa yeye kasimama nimezungusha miguu yangu kiononi mwake ananyonya mate huku kitu kipo ndani uwi na hisi kizazi kinatobolewa nikamwambia dasha utaniwa nilikumiss bebe wangu i'm sweet nililia utamu nililia dudu nilimtukana rei na uko wake mzima dasha ile mwanaume wewe alinsugua haswa yake yangu hadi nikaomba po dasha ni kiboko takataka zote mjini alinikosha haswa tulitiana mno tukapumzika tukapiga studio tukarudia mara nyingine mara nalia kwa juu mara ni name hapo na uchezea chezea mji na uchezea chezea mji kijo wake mara ni ukalie nijipimishe mara niweke popo kanyea mbingu yani ah woi kulikucha tunadinyana tu hapo kai na waka moto asikwambie mtu hata kinga hatukukumbuka we nikaomba po tukaoga akasema anaenda kwa wake kubadili nguo alafu nitulie tu ana nitafutia nyumba nguvu yangu ya kukataa nilikuwa sina nikajiandaa na mimi nilikuwa nina kipindi saa moja kamili niliomba mori na wafuate kina T akawapikie na uji mimi nilienda kazini hapo natumia message na Dashiell kila muda napigiwa pia mapenzi moto moto nikasahau mpaka shida nilikaa siku mbili Dashiell akanitafutia nyumba mitaa ya Kajaranda karibu na kwake na yeye aliamia so muda nikanunua vitu vya ndani na yeye pia aliongezea pesa maana nilikataa kununuliwa nikahamia kwangu baada ya wiki nikaanza kuishi kwangu sasa Ray hakuwahi kunitafuta hata kidogo nikasikia kahamia pale kwangu na yule Maris basi niliendelea kuwa na mahusiano na Dashiell kwa siri siri sana hata dada wa kazi hakujua nilikuwa nalala naye kwake naenda usiku sana au hoteli ikapita mwezi nikaletewa barua kutoka mahakamani nikaenda na Morin ni Ray alikuwa anataka kunipa taraka alifoji hadi sahihi yangu ya baraza la usuruhishi maana siku hii itwa mimi mahakamani alijelezea uongo mwingi na kusema mimi ni muhuni nilisikiliza nilivolizwa nikasema yuko sahi ipo tayari kupata taraka basi taraka ikatoka nikalipia na mie yangu nikapewa nikarudi nyumbani kwangu sikutaka hata mia yake 
na alidai mahari maana alisema sina mtoto nikaamliwa nirudishe nikasema sawa nikapewa muda nilipotoka nikawapigia simu nyumbani baba yani Mr. Ruta akasema atarudishe ile mahali tulikaa wiki mbili nikasikia Ray anamoa yule Maris na amehama na kanisa nikasema sawa so shida Maria yake ilirudishwa msikilizaji nikawa huru japo bado nilikuwa naendelea kisirisiri na Dashiell Dashiell alikuwa ananihudumia sana na nipenda japo atupo live Siku moja niliamka kichwa kinaniuma sana. Nikajua kawaida nikameza Panadol, nikaenda kazini siku tatu zikapita bado naumwa sana. Homa si homa. Homa si homa yani shida mtupu. Nikajua uchovu. Nikawa nalala sana kupumzika. Oh, nilizidiwa mno. Nikatoka vidonda mdomoni na usoni vipele kama vimepigwa chupingi hivi. Eni naona naharisha mno na kutapika ndani hizo siku tu nimekonda hakuna kinacholika ui nina nini mimi nina nini mimi <sighs> kwa kweli niliogopa sana kwa nini naumwa vile nikawa sijiwezi kabisa na kuna nimpigie simu Morin lakini hakupokea Nikawaza hata kunyanyuka siwezi. Dada wa kazi alikuwa anauza duka. Maana nilifungwa kijiduka cha Mpesa na Tigo Pesa. Huko nauza vitu vya kula kula kama vile mikate, biskuti na chocolate na kuendelea pia na vinywaji visivyokuwa na pombe. Sio kiduka kikubwa. Hivyo yakamaliza kazi zake, anawahi na siku hiyo alikuwa na Y Bank. Nikaona hapa nitakufa bure, nikampigia Dashiell. Hapo sijiona na naye wiki. Nilikuwa nilifanya kwa bize sana. Dasha alitoka kazini akaja chap sana. Akanikuta hoi kabisa. Akaniogesha na kunivesha nguo, akanipeleka hospitali kwa daktari wake. Nikapimwa magonjwa mengi, nilipimwa typhoid, nikapimwa malaria na mengineyo. Lakini majibu yakatoka sina magonjwa hayo. Hata ukimwi pia sina. Daktari akasema, "Hebu tupime kitu kingine." Nikasema sawa. Akasema, "Nenda tena laboratory." Nikaenda ile kaka mpimaji akanipa tena kichupa akasema kapime mkojo humu nikasema sawa nikaenda kukojoa na kurudisha kwa mpimaji baada ya muda kanita akanipa majibu nikarudi kwa daktari nikiwa na Dashiell daktari akasema Dashiell huyu ni shebeji yangu amesema Dashiell akasema ya ni shebeji yako daktari akasema ongera sana mshikaji wangu shemu ni mjamzito eh. na ilisa sikia vizuri nikasema Unasemaje dokta? Dashiell akasema Baby, tuna mtoto sasa. Sikuamini, nilikuwa nimepigwa na butwa. Dokta akasema yes, shame, hongera sana. Kiukweli sikujibu kitu nikaanza kulia pale. Sikuamini mgumba mie, eti nina mimba jamani. Nilikumbuka matusi ya Ray na watu wengine. Dashiell akanikumbatia akasema baby, mbona unafuraha? Alafu nalia ujafurahia kunizalia mamangu <sighs> Nikasema hapana Dashiell so hivyo Jamii doctor inawezekanaje mimi mgumba nikazaa Dashiell akasema baby usisema hivyo mbona una stress Nikasema Dashiell Sije kukwambia story yote Mimi na Ray aliniacha sababu si zai na stress nilimokota nikamlea tu sijamzamia Dokta alinyanyuka akaja kunigusa begani. Dashiell alinikumbatia kwa nguvu. Nililia, nikaita jina la Mungu. Nililia sana. Nilibembelezwa na Dashiell pamoja na dokta. Nikatulia. Dokta akasema Mungu ni wa wote shame. Ona na wewe ni mjamzito sasa. Amini na upokee. Nikasema asante shame. Basi <sighs> akaanza pale kunipa elimu ya kulia mimba na akasema niwe napumzika sana pia niache mawazo na nijitahidi pia kula sana vyakula vya afya yani vya vitamin Dashiell akasema niandikie hivyo vyakula Dokta akaandika pia akaniandikia dawa za mifupa pamoja na damu yani fefo na zinginezo akasema za virutubisho sijui na hamu ya kula vitu kama hivyo Alitushauri sana na akashauri pia Dashiell apimwe pia magonjwa hivyo akaandikishwa na kupimwa bahati nzuri alikuwa mzima sana 
pia tukaondoka lakini Dashel alitaka nikakae kwake nikamwambia mimi nina mtoto nyumbani akasema sawa basi naomba niruhusu kila siku nitalala na wewe na kuja kila ninapojisikia nikamwambia sawa mna shida tulipita sokoni tukanunua vitu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kula tukarudi nyumbani Dashel aliomba ruhusa kazini ya kwamba yeye ndiye mgonjwa hivyo kana nipikia na kunilisha jamani nilidekezwa kila saa naona kama vile naota eti mimi mjamzito jioni dada alirudi nikamtambulisha kwa Dashel tukaendelea na maisha nililelewa kama yai na Dashel kila nilichotaka nilikipata alikuwa anawahi kurudi kazini kila siku na kuja kunudumia nilipelekwa na kufuatwa kazini uzuri kazi yake pia ilikuwa inahusisha na fieldi yani anazungukia ATM sio wala kukamezani muda wote hivyo alikuwa na muda wa kuweza kutosha kabisa kunudumia mimba ikiwa na miezi mitano nilienda nyumbani kibaa nikaweka wazi wazazi wangu wazazi wangu walifurahi sana namshukuru Mungu Dr. Mary pia alifurahi sana na kuahidi atatoa kila kitu cha mtoto pia akasema amone Dashel akasema sawa utamuona tu basi nikarudi mbea kwangu Dashel alinifuata airport akasema anaomba twende kwake kwanza nikasema nimechoka sana bebe akasema usijari utapumzika nikamwambia sawa tulipitia kwake nikiwa hoi nikajilaza kwenye sofa mara akaja baba mmoja hivyo makamo nikashtuka nikashusha miguu nikakaa Dashel akasema baba huyu ndio Irene mwanamke anayetarajia kumoa nilishangaa maana Dashel hajawahi kuniambia mambo ya kuoana wala hata nini alafu akasema Irene huyu ni babangu mzee Finley nilinyanyuka nikamsalimia huku nimepiga magoti mzee Finley akaninyanyua na kunisalimia huku akiwa na tabasamu sana kwa naisha mefurai akasema nimefurahi sana kukufahamu maana nimekusikia miaka mingi na mwana kutoka kwa mwanangu. Nilitabasamu tu. Akasema ongera sana mwanangu Dashel. Irene ni mwanamke mzuri sana na msome pia na ana heshima. Dashel akasema najua kuchagua baba. Nimerithi kwako. Basi tukacheka pale wenyewe. Tukaongeaongea maana mimi nilifika jioni. Hivyo tu, 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 hivyo tukaenda kula nje hoteli. Tukaala kisha tukarudi nyumbani. Dashel aliaga akasema baba mimi naenda kwa Irene huyu hawezi lala peke yake usiku anapata shida na hiyo hali yake baba mjukuu wako anasumbua sana babake akasema sawa ila Dashel inabidi tuwai kwa kina Irene kujitambulisha kabla hajajifungua ni aibu kumzalisha mwanamke nyumbani Dashel akasema sawa baba mimi mwezi huu mwishoni nitakuwa tayari babake akasema sawa kesho mama yako atafika hapa naomba utamleta tena mkwe wa unani na mama Dashi akasema sawa baba. Kiukweli mimi nikashukuru. Tukaondoka. Kesho yake mama yake alikuja, nikapelekwa. Alishangaa sana kuniona. Maana aliambiwa mimi ni mzee kipindi kile. Akasema hana pingamizi, mambo yaendelee. Nilipeleka taarifa nyumbani kwamba kuna ugeni. Wakakubali mwisho wa mwezi. Wakaenda kujitambulisha na kutoa mahali. Kisha mimi na Dashi tulikubaliana ili tu enjoy vizuri harusi yetu tukijifungua ndio harusi nilianza kuishi rasmi na Dashel yeye alikuwa hajajenga ila na kiwanja tu Dar es Salaam tena yeye hakuwa na mpango wa kuishi mbea seba yule mdogo wake alifurahi sana kusikia mimi na kaka yake tuna mipango ya kuana alifurahi mno akanipa na zawadi ya kitanda cha mtoto kizuri sana siku moja nilienda mjini nikiwa na miezi tisa tumbo langu lipo kule unaambiwa Dashel alinunulia gari kubwa tu nzuri ya haria. Hivyo nikaenda zangu mjini kwenye mambo yangu. Nikamaliza kazi zangu, nikaona naelekea kwenye gari. Mara nikasikia anaitwa Irene. Irene nikageuka kucheck ni Ray. Nilishangaa, nikasimama tu. Maana alikuwa ananifuata. Akanisalimia nikaitikia akasema na mimba. Nikamwambia pana, nimeweka manguo tu. Ili na mimi nisionekane mgumba. Ray akasema, "Umebadilika, umeendelea sana." na matiti ya mvimba itakuwa ni mimba. Nikasema eh hey, na wagumba wote nabeba mimba. Eti, kwa ni shida nini? Ray aliona aibu, akaangalia chini. Nikashika mkono wake, nikaeka tumboni kwangu. 
ukasema Ray Mungu ni wetu sote na mimi mgumba leo ni mjamzito Ray akasema sasa mbona ujiniambia una mimba yangu Nisamee mke wangu Kambia na mimba yako kivipi Ah najua wakati tunaachana ulikuwa mjamzito Akasema Ray Sio wakati tunaachana sema wakati unaniacha lakini sikuwa mjamzito kumbuka uliacha kunigusa muda mrefu sana kabla hata hujaweza kuniacha sasa hiyo mimba ilikuwa jogoje ah no irene ina maana una mwanaume mwingine kambia ndio kuna mabingwa kupenda ogumba ndio leo niokote niko naye irene ah nilikukosea sana sikujua wapi nikupate niliogopa kuja kazini kwako kiukweli na juta sana nilichokifanya Jiyo ni lirogo na yule mwanamke hafai. Irene mimi nakupenda sana wewe. Mary semenitesa sana. Amemtesea mwanangu enjo. Yaani eh eh. Nikamwambia eh eh baba. Ray, ndo yako mimi ni us no toa maelezo mengi. Mimi sitaki kujua nini wewe na mchumba wako si nini na nini ni mnape. I don't want to know. Unaona ipeta kwa nombo ni heshima. Sawa eh? Naomba unieheshimu. Na mambo yangu mengi sana ya kufanya. Sasa tukiwa tunaongea mara nikaona gari ya Dasher. Nikasema wi sijui itakuwaaje lakini nikajikaza. Maana nilijua nikikimbia atajua namkimbia. Labda nilikuwa na nia mbaya na Ray. Dashil alisimamisha gari barabarani akashuka kwa hasira akaja moja kwa moja. Akamtwanga ri bonge la moja la ngumi. Hadira akaenda chini. Alafu akamwambia nilitaka nikupige siku nyingi sana fala wewe kaa mbali na mke wangu. Dashil akanikumbatia akasema bebe, are you okay? Nikamwambia yes. Akasema twenze tu. Nikamwambia sawa. Akamgeukia ri wakati, wakati huo kanyanyuka akawa anajikongota. Dashil akamwambia, akamwambia Ray Sikia wewe, Ayri ni sio mgumba. Ila wewe ulio mke sio wako. Ndio maana ulikuwa na mwaga povu tumshenze wewe. Nikikukuta sema yote jirani na mke wangu. Tutagawana majengo ya serikali. Basi mimi na Dashery tukaondoka zetu huko nimekumbatiwa hadi kwenye gari yake. Nikamwambia Dashery mimi nimekuja na gari yangu. Akasema sema akasema Seba kaja atakuja kufuata hiyo gari. Nikamwambia kwa wapi? Akasema ndio namfuata airport. Nikasema twende wote kweli tuliondoka zetu tukamfuata Seba Airport Mama mko ye, alitaka nikajifungulie da hivyo nikajaza mateni till leave nikaenda zangu Dar es Salaam nilijifungua baby boy kafanana na Dasha ileni huwezi hata kuuliza Mama mko alifurahi sana Kina mama hao walikuja kuniona kwa wakwe Mama ki Dasha mchaga nilipikwa mitori na kisusio balaa unaambiwa Nilikaa mwezi mmoja Dasha alikataka nirudi mbea kweli nikarudi nikaendelea na maisha yangu na dashelo wangu Tulikaa miezi sita hapo mtoto na miezi sita tu nikashanga sioni siku tena uwi kupima imo Nikapewa ushauri namna ya kumlea mdogo wa miezi sita Hapo dashelo akasema mama tufunge tondoa Dashelo kwa na sali Roma hivyo tulienda da tukaandikisha tukarudi mbea siku matangazo na mafundisho zilivoisha maana tulikuwa tunafanyia mbea tukaenda da tukafunga ndoa Safari hii sikufanya send off hata kidogo japo Dashel alifanywa big party tukafunga bonge moja la harusi da nilifurahi sana mwanaume maisha yangu na nioa tena kiulaini bila hata misukosuko hiyo ni mwanafunzi wangu leo mme wangu jamani Nilimpenda sana Dashel wangu kwa moyo wangu wote moyo wangu litulia nikamshukuru Mungu nikamia Roma kusali Dashel alihamishiwa dakika kazi na mimi nikaanza michakato ya kuweza kuomba kwa Mia Dar es Salaam. Walinyima lakini Dashel alipiga mishemishe nikarudi mpaka Dabia. Tulianza maisha mbezi bichi huku tunajenga nyumba yetu Bunju. Nilijifungua baby girl yani na yule wa kwanza akiwa na mwaka na miezi kama mitatu hivi. Nilikuwa mfiele mara mbili. Niliongeza na dada wa kazi. Dashel alikuwa napenda sana watoto wake na mimi pia naletwa zawadi na, na sifio kila siku. Majina majina mapema hapa kila siku nilikuwa nani alikuwa ananiita Dashel. Nilikaa 
kama mwaka mmoja hivi nikabeba tena mimba nyingine nikajifunga mtoto wa kiume tena baada ya miezi nane, nikajikuta nyingine tena nikazaa wa kiume dashi alikasema mama tuweke njia ya uzazi wa mpango tuwe huru nikaeka kitanzi siku moja dashi na dudu lake tupo tunapiana raha anakamia kia vibaya mimi akachoma bwana dudu sijui aliweka vibaya kitanzi akasema katoe kwa jamani hapo na watoto watano ukijumlisha na tres basi kila njia ya uzazi wa mpango wanasema ina madhara akasema atakuwa anatolea nje lakini baada ya miezi miwili siku na siku kupima imo ikijizalia tena baby girl dashi akasema eh hmm. kuna dawa za saus wamesema ukichoma hupati mimba na ina madhara nikasema sawa hivyo nilivomaliza miezi mitatu hapo nikajikaza tukaenda saus nikadungwa hiyo sindano na hapo akawa na enjoy sana maana dashi anapenda sana kunindinya basi maisha yakaendelea tulijenga nyumba kubwa tu sana japo tuliendelea kumaliza lakini hatimaye tukahamia siku moja mama Morin ali 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 alinipigia ali simu akanipombea kwamba Ray alikuwa anaiba pesa akafukuzwa kazi nyumba kauza na yule Mary sikamkimbia yupo na mbaba tajiri yeye anahangaika tu kila kiomba kazi hapati hivyo anafanya vibarua mwana karudishwa kwa bibi na yeye anakaa single room mabatini akasema safi Mungu amtete. Mimi japo nilikuwa Roma, nikao na sali sana. Bado nikaingia kikundi cha wamama cha maombi kinaitwa Wata. Maisha yangu yananiendea. Mume wangu hajawahi kunionyesha kubadilika wala nini. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi katika kila jambo lako. Mtangulize Mungu, pia muombe Mungu akupe macho ya rohoni ya kutambua mema na mabaya. Usimwamini mtu heshimu kila mtu. Pia saidia wasiojiweza au wenye shida ukiwa nacho saidia hapo unajifungulia baraka zako na kutenda kazi ya Mungu bila kujua unajiwekea kiba mbinguni na duniani uwe faraja kwa wenye matatizo sio maumivu kuongezea pia mapenzi ya kweli hayapi kilicho chako ni chako kitacheleweshwa lakini Mungu atakileta kwa wakati wake asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho pia kwa upendo wenu wa dhati kwangu simulizi nyingine itakuja soon msikilizaji Pitia wa Filipi 4 mstari wa 13 najua kuna mengi mtaepata hapo Mimi mpaka kufika hapo ni mshukuru dada yetu Irene kwa kutusimulia huu mkasa wake Elie kusimulia simulizi hii inaitwa Anko J Mimi Anko J ninapatikana Instagram uh, ukiingia pale Instagram andika Anko J yani iandike kwa Kiswahili nenda pale kwenye upande wa kusearch andika Anko J Simulizi hii imeandikwa na Lisa Mwala. Mimi mpaka kufika hapo simulizi ya bye bye. Tukutane katika simulizi nyingine.